大唐越州太虚山脉外围的某座山峰上，一名十五六岁模样的少年正靠在一棵参天大树的树干上。少年五官清秀，皮肤微黑，身子单薄，看起来略有羸弱之意。他坐在那里，手中拿着一卷残破的书籍，看得津津有味，摇头读着。血月果果实为椭圆形，形似圆月，成熟褐红色，含月花，通体雪白，生长在阴冷的环境中。金云深。通体金色的人参散发着一股奇香，少年读着读着，长叹了口气。韦灵根，基本筑基无望，宗门不重视。十月，你也就只能做一名采药的低阶弟子，每月换几块灵石，勉强度日罢了。筑基，此生无望。少年自嘲的笑了笑，放下了手中的书籍，望着远处的天地，发起呆来。这卷书籍记载着一些低阶药草，是他爹娘的遗物，他已经看了不知道多少遍，不说倒背如流，也相差无几。十月所在的世界名为星沙大陆。这个世界的人，每个人都期待成为一名修真者。修真者，借假修真也，学到修行，求得真我，去伪存真为修真。修真的第一步便是炼气。所谓炼气，简单来说就是吐纳天地灵气，引导灵气入体，将天地灵气炼化。只有将天地灵气转化为法力，才算是一名修真者。然而，并不是每个人都能成为一名修真者，只有拥有灵根，才能感应天地灵气，才能成为一名修真者。灵根是什么？没有人能解释的清楚。它与生俱来。一个人若是没有灵根，那修真的是想也不要想，因为你根本就无法感应到灵气，更不要说修炼出法力。但生来就有灵根的人，在普通人中实在是太少了，甚至可以说是万里挑一也不为过。按照属性划分，灵根分为金、木、水、火、土等五行属性。大部分人的灵根都是这五种或四种多重属性混杂。这些人虽然也可以感应到天地灵气，但是修炼的效果可以说是惨不忍睹，基本上只能修炼到炼气四五层就寸步不前了。一般来说，一生都无望跨过筑基期。因此，具有四种甚至五种属性的灵根，也被修真界称为伪灵根，和只有两三种属性、修炼起来较为快速的真灵根相区别。少年就是五灵根的伪灵根拥有者，在修仙界，五灵根的拥有者是废柴的代名词，没有门派会收五灵根的修真者做弟子。若不是十月的父母生前是太虚宗的结丹修士，曾经立过一次大功，十月早就被逐出门派了。除了真灵根和伪灵根，还有一种变异灵根。所谓的变异灵根，指的是两种或者三种属性的灵根混在一起，被异变和升华的灵根。比如金灵根和水灵根异变产生的雷灵根，土灵根和水灵根异变后产生的冰灵根，还有土灵根跟火灵根异变后产生的风灵根。变异灵根的修真者修炼速度比真灵根的修真者较快。如果能找到与其属性相配合的功法化，这些人多半都会是了不起的高手，一般能顶三四个同等实力的普通修真者。至于只有一种属性的单一灵根，则被修真界称为天灵根，意为上天的蠢儿。拥有这种灵根的修真者，无论是什么属性，他修炼的速度是普通修真者的两到三倍，而且修炼到筑基期巅峰的时候。无需面对跨入结丹时所面对的瓶颈，就可以轻易结丹。如果说修炼速度极快，让其他修真者十分羡慕的话，那么天灵根人的无瓶颈就可以结丹，就让其他修真者极度的要吐血。要知道，如果说十个炼气期的修真者之中，只有一人可以在丹药的帮助下进入筑基期的话，那么一百个筑基期的修真者也不一定有一个人能成功结丹进入结丹期。这么悬殊的结丹比例，怎么能不让其他修真者大为眼红天灵根的得天独厚？因此，每当有天灵根人出现时，往往就被各个修真门派疯狂争抢，毕竟这相当于为本门预定好一个结丹期的大高手，能大增本门的实力。太虚宗立派上万年都没有收过一名天灵根拥有者为徒，倒是有几名异灵根的弟子。这几名弟子被太虚宗当宝贝一样藏起来，花费大量资源的精心培养，很少在其他人面前露面。地法履财，乃修真者得到求真不可或缺的四大修炼要素。地指的是修炼场所，十月所在的太虚宗是大唐五大修仙门派之一，山门自然是建立在灵气充沛的灵脉之上。十月虽然只是一名炼气期弟子，但修炼的地方也是建在灵脉之上。灵气虽然不是特别浓郁，但用来打坐修炼还是没问题的。单单是住处，就让散修羡慕异常。法指的是功法，太虚宗好歹是五大修仙门派之一，修炼功法之多，自然不是那些修真小家族和散修能比的。十月修炼的太虚诀是太虚宗几种基础功法之一，虽然修炼速度不是特别快，但胜在平稳。太虚宗有一大半的炼气期弟子都是修炼太虚诀，有不少弟子凭借太虚诀修炼到筑基期，由此可见。太虚诀这门功法还是比较不错的。吕指的是志同道合，可以交流修炼心得的道友同仁，双修道侣也在其内。十月的父母还在的时候，有不少美貌的师姐师妹绕着他转。可当他父母外出遇难之后，人走茶凉，这些师姐师妹再也没有搭理过他，甚至有的还对十月冷嘲热讽。更气人的还在后面，十月原本居住的府邸是父母的府邸，但是父母遇难之后，宗门立刻就把洞府收了回去，并把他赶到一座灵气淡薄的山峰上居住。对此，十月在悲愤之余也无可奈何。经此一事，十月也看尽人间百态，世间冷暖。最后的财指的是灵石法宝，修真者使用的货币是灵石。十月的父母是在他幼年时期外出探险遇难的，财物都带在身上，没有给他留下什么值钱的东西。因此，
。十月被赶出父母的洞府的时候，说是一穷二白也不为过。没有了父母做依靠，十月的日子过得很苦。按照太虚宗的规定，炼气十层以下弟子每月必须要完成一定的任务，否则别想从执事殿那里得到一块灵石。一年没有完成一件任务的人，则会被逐出门派。太虚宗可不会养闲人。当然了，如果你背后有人又不一样。无奈之下，十月只能到执事殿领取任务。但分派任务的王执事是出了名的贪财，十月没有临时贿赂王执事，于是最苦最累的任务都委派给十月。他每个月要花大半个月才能完成王执事委派的任务，根本没有多少时间修炼。十六岁的他不过是炼气二层，一直是同门师兄弟的反面教材。武林根的资质摆在那里，门派根本不会在十月身上浪费资源。像他这种资质的弟子，宗门也不过是为他提供一处庇护之所罢了。更多的，想都别想。再过几天就到月底了，要是还摘不到五株十年药灵的紫檀花，估计又是一块灵石都没有。要不进入山脉深处看看？十月喃喃自语道，脸上露出犹豫不决的神情。月底前摘到五株十年药灵的紫檀花，这是王执事分配给十月的任务，准时完成任务有十块灵石的奖励。要是逾期，则会被黑心的王执事克扣两三块灵石。十月思来想去，最终还是打算进入山脉深处寻找灵药。这些年，太虚山脉外围的灵药已经被采摘一空，别说十年药灵的灵药，就连五年药灵的都很少见了。太虚山脉位于太虚宗西北方向。纵横数千里，山脉深处生长着不少高年份的灵药。这些灵药大多有妖兽守护，从一级下阶到二级妖兽都有。有人进入山脉深处摘到高年份灵药，换取了大笔灵石修炼；也有人在采药的时候遇到妖兽，生死道消，是死是活，就看个人实力以及气运了。十月已经十六岁了，每月挣的哪一点灵石还不够他买一瓶炼气伞。他不想一辈子都做一名低阶弟子，让人看不起。为了前途，为了将来，他打算拼一把。十月深吸了一口气，起身站了起来。手掌一拍腰间的储物袋，一片丈许大小的绿色叶子从中飞出，悬浮在离地尺许高的地方。这是太虚宗人手一件的下品飞行法器，飞行速度一般。十月纵身跳了上去，一道法诀打在了脚下的青色叶子上，青色叶子顿时青光大放，载着十月向远处飞去。半刻钟之后，十月降落在一片开阔地上，前方百米是一片茂密的丛林，静悄悄的，连一声鸟叫声都没有。十月手掌一拍腰间储物袋，一把红色短剑从中飞出，落在了他的手中。红色短剑名为红月剑，是一件上品法器。十月手持红月剑，缓步向前方的密林走去。没过多久，十月似乎感应到了什么，停下了脚步。他咽了一口唾沫，神情凝重地望着前面的一只青色巨虎。青色巨虎有半丈高，身长两丈，通体遍布青色的鳞片，绿油油的眼珠子死死地盯着十月。一级中阶的清风虎，十月的脸色有些难看。眼前这只清风虎的气息跟炼气六层的修仙者相差不多，根本不是他一个炼气二层的小修士能对付的。这个时候。十月已经后悔进入山脉深处了。他站在原地一动不动，手里多了一张黄色符篆，紧盯着对面的清风虎。青色巨虎目中凶光一闪，四肢一动，张开血盆大口向十月扑了过来。十月脸色大变，急忙将手上的黄色符篆丢了出去。噗的一声，黄色符篆刚一靠近清风虎，顿时爆裂开来，大量的黄色符文从中狂涌而出，化为一个数丈大小的黄色光照，将清风虎照在了里面。土牢符里面封印了土牢术，二十块灵石一张。砰的一声。清风虎庞大的身体狠狠地撞在了黄色光照上，黄色光照剧烈地晃动了一下。清风虎张口喷出一道道青色风刃，击在黄色光照上，使得黄色光照晃动不已，其光芒也暗淡下来。十月知道土牢符困不了清风虎多长时间，他嘴唇微动了几下，脚下泛起一阵青光，往地面轻轻一点，身形一晃，便出现在数米之外。没过多久，十月就消失在密林之中。砰的一声，清风虎张口喷出一道半丈长的青色风刃，将摇摇欲坠的黄色光照斩碎了。恢复自由后。清风虎四肢一动，快速向十月逃窜的方向奔去。这个时候，十月还没有跑多远，一道愤怒的虎啸声从身后传来。他心中一惊，要是照这个速度下去，他迟早被清风虎追上。难道我十月就要葬身虎口了？十月在心中暗暗想到，神情十分紧张。突然，他双眼一亮，前面有一片两三米高的杂草丛，倒是一个不错的藏身之处。想到这，十月骤然加快了速度，冲入了杂草丛之中，并施展敛息术，将自身的灵气波动收敛起来。很快。清风虎便追了上来，他的鼻子轻嗅了一下，扭头往十月的藏身之处望来。见此情形，十月心中一紧，大气也不敢喘。就在这时，前方传来几声报名声，隐约夹杂着大型妖兽的吼叫声。清风虎顿时改变方向，向报名声传来的地方冲去。看到这一幕，十月大松了一口气。他扭头往身后望去，发现后面有一个黑乎乎的山洞。略一犹豫，十月举着一块月光石走了进去。他一边缓步往前走去，一边放出神识往前方探去。走了几十米之后，十月来到一个百余丈大小的石室内，在石室的右上角生长着一棵丈许高的红色果树，果树上面挂着五六枚拳头大小的褐红色的果实。这是血月果，十月喃喃自语道
，神情有些兴奋。一共六枚血月果，按照市场价格，一枚成熟的血月果价值十块零食，也就是说，要是将这六枚血月果摘下卖掉，能卖六十块零食，扣去购买土牢符的费用，十月还赚了四十块零食。虽然血月果就在眼前，十月没有立刻上前摘取。他放开神识，将整个石室仔细的扫了一遍，并没有发现任何妖兽。十月眉头一皱，再动用神识扫了一遍，依然没有任何发现。如此一来，十月是彻底放心了。他快步走上前，将六枚血月果全部摘下，收入了储物袋之中。十月望着血月果树，最终还是摇了摇头，放弃将此树挖走的打算。并非他不想挖走此树，而是在挖掘的过程很可能会毁掉此树。与其毁掉此树，还不如留着此树，让其自由生长，以后再来采摘血月果就是。十月抬脚往来路走去。但他还没走出多远，就停下了步伐，一脸的凝重之色。前方十几米远的地方，有一条五六丈长的巨蟒，巨蟒通体红色，身上遍布红色的鳞片，腹部胀鼓鼓的，似乎刚进食。一级出阶的赤鳞蟒，十月咽了咽唾沫。这条赤鳞蟒实力应该是练气三层的样子，十月要想取胜，也要付出不小的代价。看到十月，红色巨蟒目中凶光一闪，张口喷出两颗脸盆大小的赤色火球，向十月击射而去。山洞位置狭窄，十月根本没有地方躲避。他从储物袋里摸出一张封墙符，往前一扔，青光一闪，一堵透明封墙一闪而出，挡在了他的前面。噗噗的两声，两颗赤色火球砸在透明封墙上，狂闪了一下，溃散不见了。不过这个时候，红色巨蟒也扑了过来，他笨重的身体狠狠地撞在透明封墙上面，透明封墙剧烈的晃动了一下，光芒暗淡下来。十月见此，脸色一变，他略一思量，快步退回了石室内，口子念念有词起来。砰的一声。红色巨蟒笨重的身体再次撞在透明封墙上，透明封墙溃散不见了。失去透明封墙的阻拦，红色巨蟒吐出红色的蛇性子，快速爬进了石室。他刚一爬进石室，就看到光秃秃的血月果树，他的眼珠子顿时变得通红起来。但就在这时，只听一声冷喝响起：“巨石树！”话音刚落，一块数百斤重的黄色巨石从天而降，狠狠地砸在了红色巨蟒的颈部。砰的一声，地面跟着轻微的晃动了一下。与此同时，一道破空声响起。一把红色短剑一闪而至，狠狠地斩在了红色巨蟒的脑袋上。砰的一声，红色短剑在红色巨蟒的脑袋上留下一道浅浅的白痕。这个时候，红色巨蟒也反应了过来，他发出一声怪鸣后，张口喷出两颗脸盆大小的赤色火球，向十月一砸而来。对此，十月嘴唇微动，脚下青光一闪，身形一晃，往左移动了数米。砰砰的两声，两颗赤色火球砸在了十月原来站立的位置，地面上多了两个土坑，坑里一片炎热之气。红色短剑不断的劈砍红色巨蟒的脑袋，却并没能给其造成多大的伤害。红色巨蟒的颈部被黄色巨石死死压住，它无法再移动，但也没有死去。它不断张口喷出一颗又一颗赤色火球攻击十月，十月只能驱使御风术躲避。虽然躲过了赤灵蟒的攻击，但他的法力在不断的流逝，等他法力耗尽的话，那就危险了。十月见此，翻手取出一张银色符篆，眼中露出一抹不舍之色后，往前一抛，银色符篆化为一根丈许长的银色雷矛，狠狠的刺在了红色巨蟒的脑袋上。轰隆的一声巨响，银色雷矛刺中红色巨蟒的脑袋后，顿时爆裂开来，化为大片银色电弧，淹没了红色巨蟒的脑袋。片刻之后，银光一脸，露出了红色巨蟒的身影。此时的红色巨蟒气息和一开始比较，虚弱了不少，脑袋上一片血肉模糊。斩！十月伸手冲红色巨蟒的脑袋轻轻一点，红色短剑一个盘旋，狠狠地斩在红色巨蟒的脑袋上。噗的一声，红色巨蟒的脑袋应声而断，大量的鲜血狂涌而出，染红了地面。见此情形，十月大松了一口气，伸手冲黄色巨石一点，红色短剑一个盘旋，狠狠地劈在黄色巨石上面。砰的一声，黄色巨石四分五裂。十，冲红色短剑一招手，红色短剑一个盘旋，飞回到了他的手上。妖兽一身都是宝，赤灵蟒的蟒蛇皮可以用来炼制下品内甲，蟒蛇胆可以拿来炼丹。这一只赤灵蟒的价值不在六枚血月果之下。十月走到赤灵蟒的尸体旁，奋力将其尸体翻过来，用红月剑在其腹部划开一道长长口子。打算将蟒蛇皮剥下来，啪的一声，一颗龙眼大小的蓝色珠子从赤灵蟒的腹部滚落出来。咦，这是？十月眼中闪过一抹疑惑之色，捡起了蓝色珠子。不是说二级以上的妖兽才有可能有内丹吗？而且赤灵蟒是火属性的妖兽，内丹应该是红色的。十月将蓝色珠子擦干净，端看了一会儿，喃喃自语道：“蓝色珠子通体蓝色，上面有五朵白云。”十月用力捏了捏蓝色珠子，感觉硬邦邦的，不像是妖兽内丹，怎么看起来有点像是法器？十月试着往蓝色珠子里面注入一些法力，但很快他就后悔了，因为他体内的法力失去了控制，源源不断的注入了蓝色珠子之中。体内法力的大量流失，导致十月的脸色变得苍白起来。他用力一甩，企图将蓝色珠子甩出去，但他惊恐的发现，蓝色珠子竟然死死的贴在他的手上，不断的吸取他体内的法力。没过多久，
，十月体内的法力被蓝色珠子吸干了，整个人在一阵剧痛之中昏了过去。当十月醒来之后，惊讶的发现自己身处一片陌生的空间中。十月站在一间简陋的石屋面前，屋子前面是三亩空旷的灵田。这，这是哪里？十月看到眼前的一幕，一阵错愕，满脸的震惊之色。他记得很清楚，他明明是在一个山洞之中，怎么跑到这里来了？难道是做梦？十月用力捏了一把自己的大腿，大腿传来的痛感告诉他，眼前的这一切是真的。十月放开神识，往四周扫去，却没有发现任何气息。也就是说，这片空间除了他，没有第二个活物。他略一犹豫，抬脚向灵田走去。走到边缘的时候，他惊恐地发现自己所站立的地方离地面有千丈之高，下方是一望无际的碧蓝大海。他竟然是在一座悬浮在空中的岛屿上面。难道说那颗蓝色珠子是一件空间法宝？十月的脑海里不由得闪过这样一个念头，他的心脏随即砰砰乱跳起来，就连呼吸都有些急促。空间法宝。蕴含空间法则的一种特殊法宝，自称一片空间，能容纳万物。这是太虚门的典籍里对空间法宝的介绍。想到这，十月兴奋不已。可是很快，十月就高兴不起来了。他是糊里糊涂进入这里，但怎么出去，他就不知道了。十月是炼气七修士，还不能辟谷，每日还需进食。他身上还有三颗辟谷丹，顶多够撑十天。十天之后，如果没有食物的话，十月将会活生生饿死。十月沉吟片刻，抬脚走进石屋，屋内空无一物。难道真的要困死在这里？十月走出石屋，抬头望着碧蓝的天空，喃喃自语道：“接下来的三天内，十月将脚下的每一寸土地都翻了一遍，依然没有找到离开的方法。他欲气飞出空岛，因为法力有限，也飞不出多远。反正出不去了。”十月索性静下心来，盘坐在石屋内修炼。此地的天地灵气比外界充沛多了，既然无法离开，干脆留在这里修炼，在饿死之前修炼到筑基期也说不定。当然，十月也知道这是不可能的事情，这只不过是他自我安慰罢了。这片空间亮如白昼，没有黑暗，也没有日出和日落。十月之所以能够准确的判断时间，是因为他身上有一个计时的沙漏，里面的流沙流落的特别慢，足足一天时间才能将沙漏上端的流沙流落入下端。十天后，十月正盘坐在地上修炼，忽然两耳嗡的一声，脑袋一沉。当他睁开双眼，发现自己赫然出现在山洞内，赤灵莽的尸体还在一旁。看到这一幕，十月脸色一喜，再出不去，过不了多久，他就要饿死了。十月用一块破布将蓝色珠子包裹起来，贴身收好。随后，他剥下赤灵蟒皮，摘下蛇胆，蟒蛇皮和蛇胆各用一个木盒装了起来，快步走了出去。出了山洞，十月手掌一拍腰间储物袋，青色叶子顿时从中飞射而出，悬浮在他面前。十月跳上青色叶子，一道法诀打在上面，青色叶子顿时青光大放，载着他向高空飞去。一顿饭的功夫后，十月来到一片重峦叠嶂的翠绿山脉的上空，郁郁葱葱的树木随处可见，但看不到一间建筑。十月翻手取出一块青色的方形令牌。令牌的正面绢有一团青色火焰的图案。十月注入法力之后，青色火焰竟然如同活物一般晃动起来，一道青光从令牌上飞射而出，直冲下方的山脉而去。没过多久，只见下方的山脉中忽然荡起一圈青色波纹，一层透明的圆弧状青色光幕随之浮现而出。一眼望去，绵延数百里的山脉都笼罩在青色光幕之下。青色光幕下，一座座宫殿楼阁和一栋栋亭台楼阁耸立山间，有的耸立在陡峭的悬崖之上，有的建在平原之上，还有的位于山腰。形成一大片别致的院落。除此之外，众多身着太虚宗服饰的修仙者，或踩着灵光闪闪的法器，或盘坐在一团白云之中，或骑着洁白如玉的白鹤，在天空穿梭飞行，一副仙家福地的景象。十月单手一掐诀，脚下的青色叶子便快速向下方飞去。十月很轻松就穿过了青色光幕，青色叶子载着它向东南方向飞去，最终在一座两三百丈高的青翠山峰的山脚下降落下来。山脚下有一间简陋的院子，院墙是用青石堆叠砌成，院墙上长满了青色的苔藓。这间院子就是十月的住处，也是整座清源峰面积最小、灵气最差的一间院子。居住在清源峰的大都是太虚宗的外门弟子，洞府的位置越高，灵气越充沛。十月也想住在灵气充沛、面积宽广的院落，但很可惜，因为付不起租金，他只能住在这间破落的院子。太虚宗规定，外门弟子居住的洞府占地不到一亩的院落，每年要交五块灵石的租费，也可用等价的东西折算；占地一亩以上的院落，每年要上交十块灵石的租费，每多出一亩的面积，多交五块灵石。面积不到一亩算一亩，筑基期弟子和内门弟子居住的洞府免费，不管面积多大都不用交一块灵石。太虚宗立下这个规定，是希望练气期的弟子勤加修炼，将心思放在修炼上，争取成为内门弟子或早日筑基。总的来说，这个规定对于太虚宗的发展还是有很大的帮助的，但对于绝大多数练气期的弟子来说，这个规定是一块压在他们胸口上的巨石，让他们透不过气来。大多数练气期的弟子都没有背景，他们靠自己的努力拜入太虚宗，为了赚取灵石修炼，各种苦活脏活他们都干。有的人甚至拿命去搏，到深山里猎杀妖兽，结果大多是有去无回。在这种情况下，灵田的大小对于一名炼气期弟子
特别是对于没有身世背景的外门弟子来说极为重要。灵田的面积大一些，就能多种一些灵骨灵药卖钱；灵田的面积小的话，就只能寻找其他工作，比如巡视山门、给筑基七师叔的灵田施雨等等。普通炼气期弟子一个月累死累活，赚到的灵石也不过勉强维持修炼，能进入筑基期的寥寥无几。十月摸出方形令牌，冲院落一晃，一道青光一闪而出，落入了院落之中。每座院子都有一个小型阵法，阵法没有杀伤力，可若触动了阵法，动静很大。这是为了防止有人偷窃而设立的阵法。解除了禁制之后，十月推开院门走了进去。院门左手边有一间长宽五米的简陋石屋，是十月打坐修炼的地方。整间院落占地一亩，除了一间石屋，剩下的地方全部是灵田。灵田里种植着一种主茎，有碗口粗细的植物，每一株植物上面都挂着数枚拳头大小的稻谷。这些植物的叶子又粗又扁，竟是紫红色的，还散发着淡淡的清香。这种灵道比较好养活，对环境的要求并不高，一般情况下一年一熟。市面上的收购价格是一块灵石一斤，再过两天，这批灵道就可以收割了。十月关上院门，口中念念有词起来，周围有大量的蓝光涌现。过了一会儿，十月口中咒语声一停，伸手冲灵田上空一指，周围的蓝光仿佛受到了某种指引，纷纷向灵田上空涌去，汇聚成一团巨大的白色云团，笼罩住整个灵田。落，十月一声低喝，一道法诀打在了白色云团上面。白色云团一阵翻滚涌动后，细蒙蒙的雨点带着一丝凉意。从白色云团之中铺天盖地的倾洒而下，将灵田笼罩在其中。小半刻钟之后，十月单手一掐诀，白色云团溃散开来，雨点也随之不见了。见此，十月满意的点了点头，抬脚走进了石屋。屋内的布置十分简陋，一张丈许长的灰白石床，上面铺着一层薄薄的棉布被褥。石床旁边有一张一米多高的石桌，上面摆放着一个小瓦罐。咕咕咕，十月的肚子突然咕咕叫起来，他眉头一皱，走到石桌面前，拿起瓦罐的盖子，口中念念有词起来。只见周围有大量的蓝光凭空浮现，飞快的凝聚成一颗西瓜大小的蓝色水球。十月法诀一收，蓝色水球便落入了瓦罐之中。随后，十月从储物袋里取出一枚拳头大小的黄色稻谷，两手轻轻一搓，外壳如同纸糊一般碎裂开来，露出了里面透明的米粒来，散发着一股淡淡的清香。十月将拳头大小的灵米切成小块，丢入了瓦罐之中，盖上了盖子。他左手托着瓦罐，右手却单手掐诀，同时口中念念有词。噗的一声。一团赤红色火焰从其左手手心一涌而出，包裹着小瓦罐，剧烈的燃烧起来。没过多久，一股浓浓的香气从瓦罐之中飘出，让人闻了胃口大开。十月神色一动，火焰变小了一些。片刻之后，噗的一声，火焰溃散不见了。他将变得滚烫的瓦罐快速放到石桌上，打开了盖子，一层洁白如雪的米饭顿时出现在他面前。十月拿出一个木勺，往瓦罐中一舀而起，掏出了一些米饭，放到嘴边吃了一口。这种灵道是最常见的灵道。闻着香，吃起来味道一般，主要是顶饿，蕴含的灵气少得可怜。这一罐米饭够十月吃一天了。炼气期弟子每月可以到执事殿免费领取一瓶辟谷丹，前提是要完成例行任务或者修为达到炼气十层以上。十月在神秘空间里待了十天，算起来已经逾期了。没有按时完成王执事分派的任务，自然没有免费的辟谷丹拿。吃饱之后，十月盘坐在石床上，取出了怀里那颗蓝色珠子，仔细的端望起来。有了上一次的经历，十月不敢再往蓝色珠子里面注入法力。生怕再被困在里面。蓝色珠子里面的空间的灵气比外界充沛多了，要是能自由进出的话，那该有多好！十月在心中暗暗想到。十月突然想起来，他记得父母生前跟他说过，法宝是需要滴血认主的。如果他将蓝色珠子滴血认主，不知道能不能随意进出神秘空间。想到这，十月的脸上有些动容，略一思量，他取出红月剑，在手指处轻轻一划，一个寸许长的口子顿时浮现出，一颗豆粒大的血珠顿时坠落而下，滴落在蓝色珠子上面。这颗血珠很快就没入蓝色珠子不见了。看样子是被蓝色珠子吸收了，不过奇怪的是，吸收了这颗血珠之后，蓝色珠子并没有任何异常。难道是精血的数量不够？十月喃喃自语道，略一犹豫，他用手捏住伤口，挤出几滴血珠，滴在了蓝色珠子上面。这几滴血珠很快就被蓝色珠子吸收了，但蓝色珠子依然没有任何变化。十月见此，眉头一皱，略一思量，他又挤出几滴血珠，滴在了蓝色珠子上面，结果蓝色珠子还是没有任何异常。难道是我记错了？十月眉头紧蹙，眼中满是疑惑之色。思来想去，十月将蓝色珠子贴身收好，等有时间再探寻其中的秘密。现在已经过了数日了，他必须尽快到执事殿接任务才行，要不然下个月一块灵石都没有。想到这，十月走出了院子，玉器向高空飞去。一刻钟之后，十月在一座十几丈高的青色宫殿附近降落下来。宫殿大门上方的牌匾上，龙飞凤舞的写着“执事殿”三个金色大字，牌匾表面有灵光流转，赫然是一件法器。执事殿共有三层。第一层是处理宗内各种杂物、分派炼气期弟子执行任务的地方；第二层是接取和发布悬赏任务、赚取贡献点和灵石的地方
，第三层则是用贡献点兑换修仙资源的地方，法器、丹药、符篆等修仙物品应有尽有。只要你有足够的贡献点，任何东西都能兑换到，包括筑基丹。大厅有半亩大小，一个长长的青石柜台后面站着一名面容枯瘦的中年男子，在其前面站着两名练气期弟子，正恭恭敬敬地听中年男子说着什么。好了，这次任务就算你们勉强完成了，不过你们交上来的几株灵草品质一般，要扣掉五块灵石才行，你们没意见吧？中年男子淡淡的说道。没意见，没意见。两名炼气期弟子虽然心里很恼火，但脸上还是挤出一抹笑容。嗯，这是三十块灵石。中年男子点了点头，取出三十块灵石，放到了柜台上。两名炼气期弟子收起灵石，快步离开了。十月见此，快步走了上去，脸上挤出一抹笑容，说道：“王执事，哼，别跟我套近乎，把东西拿出来吧。”中年男子轻哼了一声，冷冷的说道：“东西，王执事，您还没给我分派这个月的任务啊？”十月闻言，微微一愣。谁说我没给你分派任务？我让你采摘到五株十年药灵的紫檀花，你采摘到没有？中年男子有些不悦的说道：“采摘五株十年药灵的紫檀花，这不是上个月的任务吗？”十月听了此话，低声喃喃自语道，声音不大。中年男子还是听到了，他眉头一挑后，白了十月一眼，冷冷的说道：“你是不是睡糊涂了？上个月我是让你采摘十株十年份的望月草，再过两天就是月底，你要是还没有摘到五株十年药灵的紫檀花，一块灵石都别想得到。”听了此话，十月眉头紧蹙。他明明在神秘空间里待了十天，怎么现在才过去一天？难道说神秘空间的时间是外界的十倍？想到这里，十月的呼吸有些急促。如果他能随意进出神秘空间，在里面修炼的话，修为岂不是快速提高？略一思量，十月转身走出执事殿，玉器飞回了住处。十月盘坐在石床上，手里拿着蓝色珠子，看个不停。既然在蓝色珠子内部空间待十天，外界才过了一天，十月不怕被困在里面了。他将瓦罐收入储物袋后，便往蓝色珠子里面注入法力。一道刺眼的蓝光随即亮起，这让十月不得不闭上双眼。当十月睁开眼时，发现自己站在一间简陋的石屋面前，屋子前面是三亩空旷的灵田，他竟然再次进入了神秘空间。看到这一幕，十月面露狂喜之色。有了这件宝物，他或许能在有生之年进入筑基期。想到这，十月就要盘坐下来修炼。当他的目光从眼前空旷的灵田上掠过的时候，脑子里有一个大胆的想法：既然这处空间的时间流逝速度是外界的十倍，那种在这里的灵骨生长速度是外界的十倍。十月仔细的想了想，打算试一试。他手掌一翻，一杆一人高的银色锄头便出现在手上。锄头表面有灵光流转，赫然是一件法器。灵田的土不是普通的泥土，极为坚硬，普通锄头根本铲不动，只有法器才能铲得动。十月抬脚走进了灵田之中，双手举起锄头，往下狠狠一落而下。噗的，声，银色锄头落在地上，传来一声闷响，翻起了一层紫红色的泥土。十月深吸了一口气，举起锄头，再次落下。两个时辰之后。他坐在石屋面前，大口大口地喘着气，满脸汗水。他望着翻过的一亩灵田，疲惫的脸上露出了一抹笑意。休息了一会儿，十月感觉体力恢复的差不多的时候，从储物袋里取出一个蓝色皮带。他打开皮带，从中掏出一把黄色小颗粒，均匀的撒在田地中。当一亩灵田都撒上灵道种子后，皮带也变空了。十月口中念念有词起来，周围有大量的蓝光凭空涌现。过了一会儿，十月口中咒语声一停，伸手冲灵田上空一指，周围的蓝光好像受到了某种指引一般。纷纷向灵田上空狂涌而去，汇聚成一团巨大的白色云团，笼罩住撒了种子的一亩灵田。落，十月一声低喝，一道法诀打在了白色云团上面。白色云团一阵翻滚涌动后，点点雨水从白色云团之中铺天盖地的倾洒而下，将一亩灵田都笼罩在其中。惊人的一幕出现了，随着雨水不断落下，下方的灵田中竟然钻出一株株绿油油的灵道幼苗来，幼苗长到一尺多高便停了下来。看到这一幕，十月点了点头，法诀一收，雨便停了。白色云团也溃散不见了。在宗门的灵田种植灵骨灵药，需要交纳租金，还需要防盗。这里就不同了，不用交纳租金不说，也不需要防盗。十月望着灵田里绿油油的灵道幼苗，一种自豪从心中油然而生。灵田是不会骗人的，一分耕耘一分收获，只要按时施雨，一亩灵道应该能收获百余斤灵米。一想到堆叠如山的灵米，十月的脸上就露出一抹笑意。要是能出去就好了，可以去执事殿购买其他灵骨种子种植。十月望着空置的两亩灵田。在心中暗暗想到，他脑海中刚闪过这个念头，眼前一花，人就出现在石屋中。望着屋内熟悉的一切，十月面露狂喜之色。难道说我可以自由进入珠子的内部空间了？十月平静下心绪后，喃喃自语道。他略一犹豫，往蓝色珠子注入法力，蓝光一闪，十月赫然出现在神秘空间之中。十月神色一动，脑海中闪过出去的念头，人就回到了石屋内。这下子，十月乐开花了。看来他之前的做法没有错，滴血认主之后。他就可以自由进出蓝色珠子的内部空间了。十月发现天色已经暗了下来，这个时候
，执事殿已经关门了，只能明天再去了。他盘膝坐在石床上，默念太虚诀第二层的修炼口诀，吸纳灵气。他现在只是练气二层，自然没有理由懈怠。先天天赋不足，后天勤奋补足，这是十月的座右铭。第二天一早，十月眼皮一动的睁开了双目，精神抖擞。忽然，当，当，当，三声悠扬的钟声从远处传来，钟声清脆悦耳，响彻整个太虚宗。十月听到钟声，脸色一喜，快步走出院落，玉器向远处飞去。与此同时，清元峰的许多院落中冲出几十道身影，纷纷玉器升空，向远处飞去。看飞行方向，好像是跟十月去同一个地方。一盏茶的功夫后，十月越过十多座高矮不一的山峰以及一个宽阔的湖泊后，一座耸立在云雾之上的雄伟宫殿便出现在眼前。说是耸立在云雾上面，其实宫殿是建在一座高耸的山峰之上，只不过大半座山都被云雾遮住了。宫殿有十几丈之高，通体用青色巨石砌成。入口处挂着的牌匾上镌刻着“论道殿”三个金色大字。十月在宫殿面前降落下来，快步走了进去。陆续有人降落在宫殿面前，走进来宫殿。大殿十分的宽敞，有数亩大小，地上放着数百个青色蒲团，上百名练气期修士盘坐在蒲团上，目光火热的望着前方的一名白衣男子。白衣男子年纪在三十岁左右，面容白净，满面书卷气息，身穿白色长袍，阉割诗书，负责给练气期弟子讲课，传授一些修炼上的心得以及其他修仙知识，每个月授课一次。十月找了一个靠前的位置坐了下来，陆续有人走进大殿。很快，每一个蒲团都有人坐，座无虚席。一些晚到的人干脆站着。整个论道殿聚集了五六百名练气七弟子。阉割翻手取出一件青色圆盘来，上面铭刻了密密麻麻的灵文。只见他将青色圆盘往空中一抛，青色玉盘顿时长大数倍，化为车轮般大小。他手指一弹，一道青光没入了青色圆盘之中。只见青色圆盘上面的灵文纷纷亮起，接着青色圆盘便缓慢地转动起来。阉割开口说道。主委失职，肃静。现在开始讲课。阉割的声音不大，借助扩音盘的帮助，每个人都能听得一清二楚。主委失职，你们入门时日也不短了，其中的艰辛我也略知一二。希望你们勤加修炼，切莫懈怠。今日我给你们讲一讲地法理财的财，你们要仔细听讲。听了此话，众人大气也不敢喘，目不转睛的望着阉割师叔，生怕听漏了一个字。众所周知，地法理才是修仙者得到求真不可或缺的四大修炼要素。一名修仙者能否进阶大道，除了资质以外，其财富的多少也很重要，这一点想必诸位师侄也心知肚明。正灵石的路子有很多，其中以制服师、炼丹师、炼气师、阵法师这四大职业最为吃香。炼丹师和制服师这两个职业最烧钱，炼气师和阵法师则需要一定天赋。我不建议你们选择这四门职业的任何一门为生。我见过不少人耗费全副身家去学习制服、炼丹、炼气，大多数人都赔得血本无归。你们如果觉得自己是那少部分的幸运可以尝试。本门以炼丹术闻名大唐。每年销往各个方式的丹药不知有多少，需要大量的灵药。我建议诸位师侄种植灵药，只要悉心照料，总有收获。一开始，你们可以种一些需求量比较大、容易养活的灵药，积累的经验多了，再尝试种植珍稀灵药也不迟。每一种灵药的生长环境和功效，本门的藏经阁都有记载，你们可以去查阅。另外，这场授课持续了两个时辰，每个人都听得很认真，期间没有一人离场。好了，今日就讲到这里，都散去吧。说完，阉割单手一掐诀，青色圆盘便停止转动，飞入他的衣袖，不见了。阉割出了论道殿，玉器离开了。见此情形，其他人也纷纷玉器离开。十月坐在原地一动不动，脸上露出一副若有所思的神情。听了阉割师叔的授课，十月觉得一扇宽广的大门正向他打开。神秘空间有三亩灵田，时间流逝速度是外界的十倍。这个逆天的能力，只用来种植灵道，太可惜了。除了种植灵骨，还能干嘛呢？一盏茶的功夫过去了，十月双眼一亮，似乎想到了什么。他起身走出了论道殿，玉器向执事殿飞去。没过多久。十月便来到执事殿，这一次十月没有在第一层停留，而是直接去了第三层。三层的大厅明亮宽敞，顶部离地面有四五丈高，容纳数百人也不会觉得拥挤。大厅的周围是一个个用名贵红铜木打造的柜台，柜台后面是一排排红铜木制成的高大货架，有的货架上面摆放着各式各样的法器，有的货架上则是一个个小巧玲珑的瓷瓶，还有的则是矿石或者符篆。此时大厅中有二十多名太虚宗的弟子，这些弟子的修为高的有助基期，低的有练气五六层。他们大多跟柜台后面的执事弟子交谈着什么，不时有执事弟子从身后的货架上取下法器或者瓷瓶。十月的目光飞快从大厅内掠过，抬脚向一个柜台走去。这个柜台后面的货架上放着许多大小不一的瓷罐，每个瓷罐外面都贴着一个小纸条。两名炼气期弟子正在跟柜台后面的执事弟子说着什么。柜台上放着两个瓷罐，两名炼气期弟子从身上取出身份令牌，往执事弟子手上的银色圆盘一划，便收起瓷罐离开了。这位师弟，你想要什么？要不要我帮忙介绍一下？执事弟子看到十月走过来，满脸含笑的说道：“我想要一些灵药种子，嗯，最好是生长周期短、收购价格还比较贵的那种。”十月想了想，这般说道：“嗯
，有三种灵药符合你的要求，分别是烈阳草、寒樱花、凝烟草。烈阳草十年一熟，要在阳光充足的地方才能生长；寒樱花七年一熟，灵气充沛的地方才能生长，不能照到一点阳光，否则就会枯萎。凝烟草五年一熟，对生长环境的要求不高，按时浇水就可以。不知师弟要哪一种？直视弟子含笑问道。十月闻言，沉吟片刻，开口问道：“烈阳草和凝烟草的种子怎么卖？神秘空间没有日落，阳光充足。”适合种植烈阳草和凝烟草。烈阳草的种子十贡献点一斤，凝烟草的种子五贡献点一斤。不知师弟要多少？嗯，烈阳草的种子要一斤，凝烟草的种子两斤。十月想了想，这般说道。只是弟子点了点头，转身向身后的货架走去。他打开两个瓷罐，用两个皮带各装了一些种子。红色的是烈阳草的种子，蓝色的是凝烟草的，一共二十贡献点。只是弟子将两个皮带放到十月面前，在手上的银色圆盘上一阵比划后，递到了十月的面前。十月取出身份令牌，放到了银色圆盘上。银光一闪后，他收回了身份令牌，接过两个皮带，转身离开了。回到住处，十月便迫不及待地取出蓝色珠子，注入法力之后，便进入了神秘空间之中。和昨天相比，灵田里的灵道幼苗长高了不少，叶子变得又粗又大。果然不出十月所料，这里的时间流逝速度是外界的十倍。十月一脸兴奋地绕着一亩灵道转了一圈，确认灵道幼苗没有任何问题后，他来到两亩空置的灵田面前。低阶灵道对灵气的需求不大。生长一定时间就能成熟。灵药跟低阶灵道不一样，灵药需要吸收足够的灵气才能生长，否则连芽都不发。百年灵药指的是在灵气淡薄的环境下生长百年的灵药。假设这株灵药一百年内吸收的灵气数量是一千，如果这株灵药在灵气充沛的环境下生长，用不了一百年就能吸收到一千灵气。此地的天地灵气比外界充沛多了，在这里种植灵药能大大缩短灵药成熟的时间。十月取出银色锄头，高高举起后，往下狠狠一落而下。这件锄头是一件中品法器。它唯一的作用就是用来翻啃灵田，将凝聚在土块中的灵气震散，使之均匀的分布在土地之中，方便灵草灵药的吸收。对于其他修仙者来说，锄头法器纯属鸡肋，没多大用处；但对于种植灵药的灵植夫来说，一件好的锄头法器至关重要，不可或缺。要想收成好，锄头要够好，这是在灵植夫之间广泛流传的一句话。十月双手紧握银色锄头，将大块的泥土拍碎，将底下的泥土翻出来。半天后，十月将两亩灵田翻啃了一遍，翻啃过的土地变得很松软。对于灵药的生长大有裨益。十月擦了擦脸上的汗水，收起银色锄头，翻手取出两个皮带，从一个皮带之中取出一枚红色种子，小心翼翼地埋入了土里。烈阳草需要吸收足够的阳光，所以两枚烈阳草种子之间的间隔要远一些，要让每一株烈阳草都吸收到足够的阳光。凝烟草不需要照到太多的太阳，按时浇水就可以了。两颗凝烟草种子的间隔可以短一些。十月每隔尺许就埋下一颗烈阳草的种子，确保两颗烈阳草种子之间的间隔大于一尺。种下最后一枚烈阳草的种子后，十月口中念念有词起来，周围有大量的蓝光浮现。片刻之后，十月口中咒语声一停，伸手冲灵田上空一指，周围的蓝光争先恐后的向灵田上空狂涌而去，汇聚成一团巨大的白色云团，笼罩住种植烈阳草的一亩灵田。落，随着十月一声低喝，豆大的雨点从白色云团之中倾洒而下，落在了灵田之中。一颗又一颗金色小草从泥土里钻出，不断长大，长到尺许长就停了下来。烈阳草对雨水的需求并不大。半刻钟之后，十月法诀一收，白色云团便溃散不见了。接下来，十月将一枚枚凝烟草的种子埋入了剩下的一亩灵田之中。两枚凝烟草种子之间的间隔小于半尺，施雨量也比烈阳草多得多。做完这一切，十月退出了神秘空间。忙活了大半天，十月十分疲惫，但他并没有休息，盘坐在石床上，默念太虚诀第二层的修炼口诀，吸纳灵气。对于修仙者来说，打坐修炼一样可以休息，只是和躺在床上睡觉比起来，没有那么舒服。不过十月并没有贪图舒服，再累也会坚持修炼。十月已经做过实验了，神秘空间里的时间流逝速度是外界的十倍。若他在里面修炼十天，纵然外界只过了一天，但他的寿命是少了十天。因此，在神秘空间里修炼并不划算，除非是有足够资源或者是境界突破的关键期。第二天早上，当第一缕阳光落在院内的时候，十月从屋内走了出来，脸上挂着淡淡的笑容。今天是收割灵道的日子，这是一年之中十月最开心的一天。近一亩灵田大概能收获七八十余斤灵米。十月走到一株灵道面前，翻手取出一把金色剪刀来，将一颗婴儿拳头大小的稻谷剪下，小心翼翼地放到地上，然后是第二颗。两个多时辰后，所有的灵道收割完毕，一颗颗饱满的稻谷堆叠在一起，叠成一座小山。十月望着眼前堆叠如山的稻谷，略显疲惫的脸上露出一抹笑意。他从怀里取出一个储物袋，往空中一抛，一道法诀打在储物袋上面。储物袋的袋口一打而开，从中喷出一道霞光，罩住了所有的稻谷。这些稻谷以肉眼可见的速度飞快缩小。缩小到一定程度后，便飞入储物袋不见了。十月冲悬浮在半空中，储物袋一招手，储物袋便飞回了他的手上。他嘴唇微动了几下，身前有点点红光浮现，飞快凝聚成一颗赤色火球。去
，他冲林田里的林道一指，赤色火球便快速向林田飞去。噗的一声，赤色火球一接触林道，便剧烈的燃烧起来，火势越来越大，炽热的高温让十月不得不走进十屋躲避。没过多久，火光一脸，林田里只剩下一堆灰烬。他走出石屋，施展一个降雨术，豆大的雨水不断落在林田之中。一刻钟之后，十月法诀一收，撤掉了降雨术。出了院子后，他便放出法器，玉器向太虚谷飞去。太虚方式是太虚门开设的方式，位于太虚门东北方向三百里外的一个山谷之中。太虚宗派了一名结丹七修士长期坐镇在方室内，由此可见对方式的重视。说起来，太虚宗的方式还颇有名气，比其他门派开设的方式兴旺多了。太虚宗所在的越州紧挨着北燕国，大唐修仙界跟北燕修仙界的关系还算融洽，不时有北燕修仙界的修仙者到太虚宗的方式交易物品。北燕修士偶尔带来一些大唐国没有的物品，倒也让人大开眼界，引得更多的修士慕名而来，让方式越发兴旺。一盏茶的功夫后，十月降落在太虚方室外面的一片小树林内。他换上了一身便服，看起来就是一名普通的修仙者，这才抬脚向方室走去。按照修仙界的常规，在方室五里之内不准飞行。十月一路走来，看到不少行色匆匆的修仙者，其中有几名修仙者的穿着打扮甚为奇特，看样子是北燕国的修仙者。一刻钟之后，十月就来到了山谷入口处，一阵熙熙攘攘的声音从谷内传来。谷口处立着一块白色石碑，上面镌刻着四个朱红大字“太虚方室”。十月目光一闪之后。抬脚向谷内走去，整个方式就只有一条街道而已。街道呈南北方向，街道两侧的屋舍俨然，商铺的大小不一，高的有十几丈的阁楼。哎，不过是丈许高的石屋。街道上熙熙攘攘，人流如潮，修仙者在各个商铺中进进出出，十分的热闹。十月来过方式多次，对方式的情况比较熟悉。没过多久，他就来到一间悬挂灵谷斋牌匾的两层阁楼。灵谷斋，听名字就知道这间店铺做的是灵谷生意。一节长长的柜台后面摆放了多个皮带。每个皮带都装满了灵骨，空气中弥漫着淡淡的清香。柜台后面，三名身穿统一青衫的店员正在跟几名客人介绍灵骨的功效。这位道友，有什么能帮您的吗？十月走到柜台前，一名青衫店员满脸含笑的说道：“你们收灵骨吗？”十月开门见山的问道：“收，请跟我来。”青衫店员点了点头，将十月引到了一旁的偏室之中。这里没有外人了，道友可以把你要出售的灵骨拿出来了，我根据成色再给价。十月点了点头，从储物袋里取出一颗道骨。递给店员，店员双手一搓，外壳便如同纸糊一般碎裂开来，露出了雪白的米粒，散发着一股淡淡的清香。只见他取出一把金色匕首，割下一小块灵米，放进嘴里嚼了几下。下品灵骨，一块灵石一斤，道友觉得如何？店员双眼一眯，含笑问道：“没问题，你称一下，这些灵米一共多少斤，值多少灵石？”十月点了点头，将装灵米的储物袋丢给了店员。店员翻手取出一面巴掌大的银色圆盘，上面镌刻着一些数字。注入法力之后。银色圆盘体型暴涨至五六丈大小，店员将储物袋往空中一抛，一道法诀打在储物袋上面，袋口一打而开，从中喷出一道霞光，落在银色圆盘上面。霞光一脸之后，银色圆盘上面多了一大堆拳头大小的道骨，一共八十七斤，也就是八十七块灵石。店员走上前看了一下银色圆盘右下角的位置，开口说道：“十月走上前，看到银色圆盘右下角显示出八十七三个黑色大字，成交。”十月点了点头，这个重量也在十月的意料之中。他从店员手里接过一个储物袋，确认数量没有问题后，抬脚走了出去。走出灵谷斋，十月脸上挂着淡淡的笑容，一分耕耘一分收获。灵石到手的那一刻，一年的辛劳顿时一扫而空，身上突然多了八十七块灵石。十月觉得街道上的每个人都像贼，有了灵石，自然是购买丹药修炼。十月抬脚沿着街道向前走去，没过多久，他就来到一座装饰典雅的阁楼前，在阁楼的入口上方挂着一块丈许大的金色牌匾，上面书写着“龙飞凤舞”的三个大字“百丹阁”。大厅内。熙熙攘攘的有二三十名修士，他们全部凑在周围的几个柜台前，和几名穿红色服饰的店员在说些什么。十月目光一扫，朝人数最少的一节柜台走去。一瓶炼器散药二十块灵石，这也太贵了吧？能不能便宜一点？便宜一点，我买两瓶。一名中年男子站在柜台前讨价还价道：“一分钱一分货，这些炼器散是我们太虚门的炼丹师炼制的，质量绝对比那些小摊出售的要好得多。道友如今是炼器七层巅峰，服用下一些炼器散，很有可能进入炼器八层。”店员用一种诱惑的语气说道。好吧，给我拿两瓶。中年男子略一思量，开口说道：“付清灵石之后，中年男子便揣上两瓶炼气散离开了。”十月趁此机会快步走了上去。“这位道友，你要什么？”店员满脸含笑的说道。“给我拿两瓶炼气散。”十月开门见山的说道。店员点了点头，从身后的货架上取下两个瓷瓶，递给了十月。十月扒开瓶塞，放在鼻尖轻嗅了一下，点了点头，付了灵石，带上两瓶炼气散，转身离开了。出了方式五里后。十月玉器向宗门飞去，回到住处后，十月盘坐在石床上，取出一个白色瓷瓶
从中倒出一颗青色药丸，吞服而下。但药入口之后，瞬间融化，化作一股精纯的灵气，在十月全身经脉之中游走。他急忙运转太虚诀，炼化这股精纯的灵气，缓缓闭上了双眼。第二天早上，刚一醒来，十月就能察觉到自身的变化。他的神识比以前敏锐许多，尤其是对天地灵气的感应上，体现的最为明显。十月脸色一喜，他很清楚，这代表他进入炼气三层了。说起来，他停留在炼气二层已经两年多了，早就该进入炼气三层了。只不过因为一直没临时买炼气散修炼，直到现在才突破。有临时真好啊！十月平复下心中兴奋的情绪，进入神秘空间。和昨日相比，三亩灵田里的植物都长高了不少。十月绕着三亩灵田转了一圈，仔细的检查每一株植物，确认没有异常后，他满意的点了点头。十月双手一掐诀，阵阵蓝光在其头顶凭空浮现，化为了一团几十丈大小的白色云团。去！十月伸手冲前方一指。白色云团便便快速飞到灵道上空，豆大的雨点顿时倾洒而下，落在了一亩灵道之中。小半刻钟后，雨水一停，白色云团向左边飞去，到了烈阳草上空。十月单手一掐诀，白色云团一阵翻滚涌动后，淅淅沥沥的雨水便从白色云团落下，飘落在烈阳草上面。半刻钟后，雨水一停，白色云团飞到了凝烟草上空，一阵翻滚涌动后，豆大的雨点便倾洒而下。一刻钟之后，十月法诀一收，白色云团溃散不见了。进入炼气三层后。十月给三亩灵田施雨轻松多了，有些麻烦的是，灵道、烈阳草、凝烟草对于雨水的需求量有所不同，他必须逐一施雨。不过一想到能赚到灵石，十月也就不觉得麻烦了。灵道收割之后，院内的灵田就空置了下来。十月需要去买一批灵道种子，早早种下灵道才行。另外，他也该去执事店领取例行任务了，否则这个月又是一块灵石都没有。思量间，十月退了出来，玉器向执事店飞去。没过多久，十月便来到了执事店，还没走进店内。他就听到了一阵世俗集市般的嘈杂吵闹之声，店内挤满了人，有三四百人的样子，都是练气器弟子。每个月月初分派例行任务的时候，就是执事店最热闹的日子，也是执事弟子大捞油水的好日子。若你有足够多的灵石贿赂执事弟子，他们自然会将油水多的任务分派给你；如果没有灵石贿赂他们，最苦最累的脏活就是你的。说实话，十月也想过贿赂王执事，无奈王执事狮子大开口，开口就要几十块灵石，他自然不会答应。为了方便管理。每一名执事弟子管着一定数量的低阶弟子，负责给他们分派例行任务。不幸的是，十月刚好归王执事管理，除非他修炼到炼气十层，否则每个月就必须到王执事那里领取例行任务。十月虽然进入了炼气三层，但他的修为在执事殿内的弟子面前还是垫底的存在。他老实的站在一旁，等排在王执事面前的师兄都走后，他才快步走上前，脸上挤出一抹笑容，说道：“王执事，我来领取例行任务。”采摘五株十年份的赤血参，十块灵石。王执事扫了十月一眼，冷冷的说道。王执事，我都采了一年多的灵药了，能不能换一样任务？十月闻言苦笑着说道：“这些年，太虚山脉外围的灵药已经被采摘一空，别说十年药灵的灵药，就连五年药灵的都很少见了。山脉深处生长着很多高年份的灵药，不过经历了上次的事情后，十月是不敢再到山脉深处采药了。灵石再多，也要有命花才行。当然能，这样看你会不会做人了。”王执事笑眯眯的说道，眼中闪过一抹狡黠之色。“多少？”十月闻言沉吟片刻，咬牙说道。一百块灵石到藏经阁打扫和整理典籍，每月十块灵石，这是一个长期任务，只要不犯错，你可以在那里待一辈子。你看怎么样？王执事笑眯眯的说道：“一百块灵石，算了。”十月闻言，嘴角抽搐了一下，摇头拒绝了。别说他没有一百块灵石，就算有，他也不舍得拿来换一份工作。万一他付了灵石，到时候藏经阁的师叔找个借口把他赶走，他哭都没地方哭去。哼，既然你不愿意，还在这待着干嘛？还不快点去找赤血山！王执事闻言。脸上的笑容一凝，冷冷的说道：“十月见此，敢怒不敢言，转身向殿外走去。”就在这时，王执事手上的银色玉盘发出一阵嗡嗡声，白光大放，光芒一脸之后，上面多了一行小字：“又有新任务了。”王执事脸色一喜，当他看清上面的小字后，脸色一变，他急忙冲十月大声喊道：“十月，回来！刚才的任务取消了，我给你重新安排一件任务。”十月闻言，眉头一皱，略一犹豫，他转身回到了王执事面前，说吧。采摘什么灵药？十月淡淡的说道。在他看来，王执事肯定是要给他安排一件难度更高、报酬更少的任务。这次不是采摘灵药，而是种植工作。嗯，照看三亩五十年份的水月花，两天施雨一次，每月两块灵石，时间是半年。王执事一脸认真的说道。什么？一个月才两块灵石？十月闻言，失声惊讶道，满脸的难以置信的神色。给三亩灵药施雨，两天一次，一个月才给两块灵石。颁布这个任务的人简直就是吝啬鬼。十月怀疑自己听错了。你叫那么大声干什么？一个月就是两块灵石。嗯，这是周红师叔颁布的任务。王执事瞪了十月一眼，沉声说道：“啊！”
，周红师叔。十月闻言，嘴角忍不住抽搐了一下。太虚宗有内六峰和外十八峰，内六峰是筑基七弟子的居住之地，外十八峰是炼气七弟子居住的地方。太虚宗的高阶修士另有住处，高阶修士的住处是太虚宗灵气最充沛的地方。内六峰的筑基七弟子之中，有两个人特别出名，一个是负责给炼气七弟子授课的阉割师叔，另一个则是周红师叔。周红师叔是出了名的种植狂人，种植了很多种灵药。据说他的灵田就有十几亩之大，但他出名不是因为他擅长种植灵药，而是小气。这位周红师叔颁布的任务给的报酬十分低，做得不好还会被他一顿臭骂，因此很多炼气期弟子都不愿意领取周红师叔颁布的任务，因为周红师叔给的报酬都不会超过三块灵石，因此很多炼气期弟子私下称其为周三块。啊什么啊！你现在马上去翠云峰找周红师叔报道，最大的一间院落就是周红师叔的。王直是白了十月一眼，用一种不容置疑的语气吩咐道：“说完，他取出一块巴掌大的青色玉牌，丢给了十月。说实话，十月并不想接这个任务，但他又拿不出一百块灵石贿赂王直氏，这个任务他不想接也要接。出了执事殿，十月玉器向翠云峰飞去。不多时，他便来到一座高大山峰附近。这座翠云峰足有三四百丈之高，从半山腰起便能看到一层层盘旋而上的白色雾气。放眼望去，满山青翠，郁郁葱葱。”山上遍布大大小小的阁楼和装修各异的洞府，其中有一处洞府颇为显眼，占地面积多达十几亩，整个洞府都被一层白光罩住了，看不清里面的情形。十月降落在洞府门前，取出王执事给的青色玉牌，注入法力之后，一道绿芒顿时从玉牌之中飞射而出，没入了白光之中。进来吧。没过多久，一道有些嘶哑的声音从里面传来。话音刚落，白光溃散不见了，院门一打而开。见此情形，十月不敢怠慢，快步走了进去。一走进院内。十月就倒吸了一口凉气，整间院子种满了各种灵药，放眼望去都是五颜六色的灵药，空气中弥漫着一股浓浓的药香。十月闻之一震，整间院子连一间房屋都没有，几条青石小路呈井字分布，将十亩灵田分成九块区域，每一块区域都郁郁葱葱，种着许多十月从未见过的灵药。一名面容枯瘦的中年男子站在十月前方，正在给一片尺许高的白色花朵施雨。弟子十月见过周师叔。十月看到中年男子，急忙上前施礼道。你就是执事殿派来的弟子，修为也太低了吧！中年男子仔细打量了一下十月，眉头一皱，有些不悦的说道。听了此话，十月心中苦笑不已。一个月两块灵石的报酬，修为高一些的弟子愿意来才怪。当然，他也就敢在心里想一想，可不敢说出来。算了，我还有事要外出，反正只是施语而已。中年男子似乎想起了什么，摇了摇头，喃喃自语道：“实事实事吧，你应该知道要干嘛了吧？其实很简单，你每隔两天给这些水月花施语一次。”施雨时间在半刻钟以上，其他灵药你不用理。中年男子指着一大片白色花朵，缓缓说道：“弟子明白，弟子保证两天过来施雨一次。”十月点头说道：“两天过来一次，不行，万一你来的时候遇到什么事情耽搁了，或者忘记了怎么办？你就在我这里住下吧，这里的灵气远不是你的住处能比的。”中年男子摇了摇头，用一种不容置疑的语气吩咐道：“住在这里，可是房间在哪里？难不成弟子要坐在地上休息？”十月闻言微微一愣，有些为难的说道。看看你的左手边，中年男子淡淡的说道。十月闻言，扭头往左边望去，看到了一个丈许大的洞口，一条青石阶梯通往地下，下面一片明亮。这十月见此，嘴角抽搐了一下。这位周红师叔不愧是种植狂人，为了节省空间，竟然将洞府修在地下。跟我来。周红丢下一句话后，顺着青石阶梯走了下去。十月没有犹豫，急忙跟了上去。这是一个五六十丈大小的石室，墙壁上镶嵌着不少月光石，将整个石室照得明亮。石室的布局很简单。地上放着几张翠绿色的蒲团，左侧放着一个一人多高的木架，上面摆放着一些玉简和书籍。让十月感到无语的是，石室右侧种着几十株持许高的黑色小草，一个透明光幕罩住了几十株黑色小草。这里就是你休息的地方，你就留在这里休息。每隔两日给水月花施雨一次，记住施雨时间在半刻钟以上，别的灵药你不许碰。要是让我发现其他灵药枯萎了一株，或者不见了一株灵药，我绝不轻饶，明白吗？周红冷冷的说道。万一他自己枯萎了呢？十月低声喃喃自语道。声音虽然不大，但周红还是听得一清二楚。这个你可以放心，除了水月花，其他灵药我都不下了禁止。我回来的时候，如果禁止完好，灵药枯萎了，我也不怪你，反之严惩不贷。周红点了点头，解释道：“是弟子明白。”十月点头说道。他随即想起了什么，指着木架说道：“周师叔，弟子能不能看一看那些典籍？随你，看的时候小心一点，纸质的典籍别弄破了。好了，没什么事情的话我就走了。我刚给水月花施雨了，你过两日再施雨，记住。”施雨时间必须在半刻钟以上。周红再三叮嘱之后，转身离开了。送走周师叔后，十月关上院门，沿着青石小路逛了起来。十月细数了一下，整个院子的灵药，光是种类就不下百种，灵药总数多达数千株。
。这些灵药以七八十年份居多，百年以上的灵药不过百余株。按照十月估计，这十亩灵田里的灵药若全部出售出去，起码值数万灵石。要是这些灵药都是我的，该有多好！十月望着眼前的大片灵药，喃喃自语道，满脸的羡慕之色。他摇了摇头，抬脚向地下室走去。回到地下室，十月来到木架旁，木架上摆放着很多典籍，有玉简、纸质书籍、竹简等。紫罗草的培育方法。灵植手册、灵植肤须知、灵植增产纲要，一排排有关种植的典籍，全都放在货架上。红云，种植须知，红云花外形酷似一朵云朵，深红色，二十年一熟，十年份以上的红云花是制作符纸的最佳原料。红云花需要种植在火灵气充沛的地方，两株红云花之间的间隔必须要大于一尺，一个月浇一次水，快成熟的时候改为半个月浇一次，水量不宜过多，否则容易造成枯萎。凝烟草的种植方法，凝烟草通体白色。五年一熟，对生长环境的要求不高，是炼制多种丹药的辅药。两株凝烟草之间的间隔需大于一寸，三个月浇一次水即可，水量适宜。灵植增长纲要：种植的时候，灵药种子缺人要埋入土里，不宜埋太深，也不宜埋太浅。两株灵药之间的间隔需要严格所种灵药的要求，要按时施雨，雨量要适当，不能多也不能少。定时施肥除虫。灵果树开花结果的时候要记得授粉，采摘灵药灵果的时候要小心，别弄坏了灵药灵果。还有，十月一一翻看着货架上的典籍。这些典籍对各种灵植的介绍异常详细，不但将灵植的生长环境以及功效全部列出来，对于种植方法也提出了相关建议。自从听了阉割师叔的授课后，十月对自己的将来有了一个大致的规划。借助神秘空间的逆天能力，种植灵药卖灵石。看了木架上的典籍后，十月的想法活络了起来。一株灵药的价值基本是固定的，不过灵药经过加工，制作成其他东西的话，价格能翻一倍甚至数倍。举几个例子，十年份的红云花，二十灵石一斤，红云花若制成空白符纸。一打空白符纸，一块灵石，二十年份的青丝果，三十灵石一斤。若用青丝果酿成青丝酒，一斤青丝酒能卖五十块灵石。三十年份的黄罗木，市面上十块灵石一斤，烧制成灵炭三十灵石一斤。神秘空间的时间流逝速度是外界的十倍。按照这样算，一年一熟的灵道种在神秘空间一个多月就成熟了。一下子出售大量的灵道灵药，容易引起别人的怀疑不说，也很容易暴露蓝色珠子的秘密。十月思来想去，打算学习炼丹。若他成为炼丹师，可以将种出来的灵药灵骨炼制出丹药出售出去，利润大不说，也能掩盖蓝色珠子的秘密。不过眼下神秘空间里的灵道和灵药还没有成熟，倒也不急着学习炼丹，可以先学习种植，为将来种植灵药做好准备。白天，十月就在地下室查看种植方面的书籍，晚上就打坐修炼。他每隔两天就给水月花施雨一次，每次都在半刻钟以上。除此之外，他每日还要进去神秘空间查看灵道灵药的情况，生怕他们生病。在十月的精心照料下。神秘空间里的灵道灵药长势很快，一天一个变化。十月耐心的等待他们的成熟，期间他又跑了一趟植石店，购买了一些灵道种子，种在了自家院子里，按时施雨。修仙无岁月，眨眼间一个月就过去了。和一个月前相比较，十月的法力凝厚了不少。不过最让他高兴的是，种在神秘空间里的灵道成熟了。也许是神秘空间的环境比外界好的缘故，种在神秘空间里的灵道颗粒饱满，颜色鲜艳。十月取出剪刀，将一颗颗拳头大小的稻谷剪下。收进了储物袋之中。一个多时辰后，当他剪下最后一颗稻谷后，脸上露出了一抹笑容。他查看了一下烈阳草和凝烟草的长势，给他们施雨后便退了出来。出了院子，十月玉器向藏经阁飞去。一刻钟之后，他在一座三十丈高的巨塔面前降落下来，不时有修仙者进出巨塔，一副十分热闹的模样。走进石塔，迎面来的是一个拇许大小的宽阔大厅，入口处有一节青石柜台，一名面容枯瘦的灰衣老者坐在柜台后面，负责复制典籍玉简。在灰衣老者身后。有一条通往二层的青石阶梯，只有筑基修士才能进入第二层。大厅中央摆放着七个高大货架，每个货架都挂着一块标记牌子，分别是符篆、法器、丹药、阵法、种植、杂学、功法，对应货架上的典籍。十月一走进来，便直奔挂着丹药牌子的货架而去。货架上面的典籍很多，大都是各种丹药的丹方，有部分是炼丹师的炼丹心得。小半刻钟之后，十月眼前一亮，他找到了此行的目标——辟谷丹配方。炼气期的修仙者还不能辟谷。服下一粒辟谷丹，三天不用吃东西。太虚宗有上千名炼气期弟子，需要大量的辟谷丹。辟谷丹是一种低阶丹药，是很多炼丹师初学炼丹时炼制的第一种丹药，也是十月的首选目标。按照玉简所述，辟谷丹是由三种材料炼制而成。这三种材料分别是灵道、血气果、紫罗性。这三种材料都是一年一熟。十月手上有百余斤灵道，缺的是血气果和紫罗性。前世书，我想复制这枚玉简。十月冲将记载辟谷丹炼制之法的玉简放到柜台上。冲柜台后面的灰衣老者说道：“老规矩，复制一本书籍十块灵石。”灰衣老者淡淡的说道。十月点了点头，从储物袋里取出十块低阶灵石，放到了柜台上。灰衣老者收起灵石，将复制好的玉简递给了十月。十月接过玉简。
抬脚走了出去，玉器向执事殿飞去。一走上三层，十月就快步走到一节柜台前，开口问道：“一年份的血气果和紫罗杏怎么卖？”血气果三块零食一斤，紫罗杏五块零食一斤，不知师弟要多少。柜台后面的执事弟子含笑问道：“我要五斤血气果，三斤紫罗杏。”十月想了想，这般说道。执事弟子点了点头，给十月称了五斤血气果和三斤紫罗杏。付了零食后，十月急匆匆的离开了执事殿，玉器飞走了。一盏茶的功夫后，他来到了一座光秃秃的赤红色山峰附近。山峰有五六百丈高，是一座活火,火山，火山口喷发着浓烟、熔浆和火焰，空气中弥漫着刺鼻的硫磺味，火属性灵气十分浓郁。此山名为丹霞山，是太虚宗内唯一一座火山，是太虚宗弟子炼丹炼气的地方。十月还没有筑基，只能借助火山的地火炼丹。丹霞山内部已经被挖空，改造成大大小小的炼丹室和炼气室。炼气期弟子若想炼丹炼气，都会到丹霞山租借一间密室。半山腰有一座十几丈高的黑色大殿，不时有人进进出出。一走进殿内，迎面来的则是一个百丈大小的大厅，十几名红衣弟子守在一节长长的黑色柜台附近，负责给租借密室的人带路。我想租借一间炼丹室。十月走到柜台，冲柜台后面的执事弟子说道：“一天一块零食，你想租多久？”执事弟子扫了十月一眼，淡淡的问道：“两天。”十月想了想，这般说道。说完，他摸出两块零食，放到了柜台上。赵峰带他去四十五号炼丹室，时间是两天。执事弟子冲一名面容白净的红衣男子吩咐道：“说完，他摸出一块红色的方形令牌，丢给了红衣男子。跟我来。”红衣男子丢下一句话，向大厅左侧的一条通道走去。十月见此，急忙跟上。七拐八拐之后，他跟着红衣男子来到一排紧闭的石室面前，空气中弥漫着一股淡淡的药香。他注意到几名红衣弟子守在石室外面，似乎是在等待什么。红衣男子来到一间镌刻着“四十五”三个大字的石室面前，将方形令牌放入了石门上面的一个凹槽之中。注入法力之后，方形令牌光芒大放。下一刻，轰隆的一声，石门一打而开。这间炼丹室不大，有五六丈大小。房间中央摆放着一只古色生香的黄色丹炉，石室的三面墙壁上各镶嵌两个栩栩如生的金红色龙首，而龙首口部微微一抬，正好对准丹炉，做喷吐姿势，十分逼真。在黄色丹炉前面有一个翠绿色的蒲团。这位师弟，炼丹所需要的地火，就是从这六个龙首中喷出，并且根据需要，还可以调节火焰的大小和高度。具体的驱使之法。都记载在这枚令牌之中。红衣男子指着六个龙首给十月解释起来。说完，他将方形令牌递给了十月。他随即想起了什么，接着又说道：“你只交了两块零食，因此你只能在这里待两天。时间一到，我就会唤你出来。若你在里面停留时间超过两天，需要补足费用。另外，这个石门一经关闭，就和外界隔绝联系了。除非是结丹期修士出手，否则没有人能从外面进入。所以，师弟尽管放心炼丹，绝不会有人打扰你。”多谢师兄指点。十月拱手称谢了一句。红衣男子点了点头。又叮嘱了几句之后，就退了出去。十月往方形令牌注入法力，从中喷出一道红光，没入了石门之中。砰的一声，石门自动关闭了。十月在蒲团上盘坐下来，将方形令牌放到了眉心，神识侵入里面查阅里面的内容。没过多久，他将神识退了出来，双手一掐法诀，一连六道法诀打在龙首上，龙首力顿时光芒大放，然后龙口一张，分别喷出了一道手指粗的赤色火苗，六道赤色火苗最终在黄色丹炉底部凝聚在一起。见此情形，十月手中法诀一变，龙首喷出的火焰粗大了不少，滚滚烈焰淹没了黄色丹炉。看到这一幕，他满意的点了点头。法诀一收，滚滚烈焰溃散不见了。然后他取出记载辟谷丹炼制之法的玉简，放到了眉心。一盏茶的功夫之后，十月将炼制辟谷丹的步骤背得滚瓜烂熟，便收起了玉简。炼丹的本质其实就是将一些药材分解重组，利用高温凝聚成丹的过程。这个过程谁都知道，但是真正能炼制出丹药的却没有多少。毕竟成功炼制出丹药，都要考验炼丹师在材料调配、温度掌控、出炉时间等各个方面的能力。哪怕只是其中一个环节出了细微的偏差，都有可能导致整个炼制过程失败。因此，学习炼丹需要耗费大量的灵石，只有身家富裕的修仙者才能负担得起学习炼丹耗费的灵石。神秘空间的时间流逝速度是外界的十倍，只要有种子，可以种出大量的灵药。而这就是十月学习炼丹的资本。炼制辟谷丹的第一步就是清洗灵道，剥掉外壳，研磨成粉，紧接着。清洗血气果和紫罗杏，割下果肉。第二步，将灵道粉以及血气果、紫罗杏的果肉丢入丹炉，提炼成丹。一共两个步骤，第一步骤十分简单，就是清洗炼丹材料。处理材料能否能炼制成辟谷丹，就看第二步了。十月取出一枚有婴儿拳头大小的灵骨，将外壳剥掉，清洗干净后，用匕首割成小块，研磨成粉状。随后，他取出一枚血气果和一枚紫罗杏，清洗干净后，割下果肉，放入灵道粉之中。他往六个龙首上打出六道法诀。每个龙首从中喷出一道手指粗细的赤色火焰，聚集在黄色丹炉的底部，慢慢的预热起来。小半刻钟之后，黄色丹炉已经炎热起来，散发着惊人的高温。十月见此，
，一道法诀打在丹炉的顶盖上，顶盖立即飞起，稳稳地落在了地上。接着，他将鳞道粉末以及血气果、紫罗性的果肉先后倒入丹炉。他单手一掐诀，冲丹炉一指，顶盖便一飞而起，稳稳地合上了。丹炉内果肉在高温的烘烤下，在丹炉内化为了几团汁水。这些汁水跟鳞道粉末混杂在一起，变成了淡黄色的粘稠物。随着时间的流逝，汁水里面的水分慢慢挥发了。剩下的都是精华，一股淡淡的香气从丹炉之中飘出。十月见此，手上法诀一变，龙首喷出的火焰骤然长大一倍不止，滚滚烈焰淹没了丹炉。一刻钟过去了，香气越来越浓郁。他此时体内的法力消耗大半，但他不敢有丝毫放松。他希望能坚持到丹药出炉。半刻钟之后，砰的一声，十月面前被滚滚烈焰淹没的黄色丹炉冒出一股黑烟，隐约还夹杂着一股焦糊的味道。见此情形，十月眉头挑了挑，手中法诀一收。丹炉四周的火焰顿时凭空溃散不见了。接着，他一道法诀打在顶盖上，顶盖自动飞起，稳稳落在了地面。他起身站起来，快步走到了丹炉旁边，低头一看，只见丹炉底部有一团黑褐色的物体，散发着一股焦糊的味道。十月叹息了一声，摇了摇头，第一次炼丹失败了。他仔细的回忆了一下，炼丹的步骤都是严格按照典籍记载的步骤。要说有问题，估计是在火焰的控制时间上出现了问题。想明白这一点，十月将炉底那团黑乎乎的废品倒掉。然后又取出一枚婴儿拳头大小的鼓鼓，剥掉外壳，清洗干净后研磨成粉末。然后又取出一枚血气果和一枚紫罗性，清洗干净后割下果肉。顶盖合上后，十月双手一掐诀，六道法诀接连打在六个龙首上面，六个龙首各喷出一道手指粗的赤色火焰，聚集在丹炉底部。时间在一点点的流逝，两刻钟过去了，眼看就要成功了。在最后关头，只听“砰”的一声，一股刺鼻的焦糊味从丹炉之中传出。第二次炼丹也失败了。休息了一会儿。恢复法力之后，十月开始第三次炼丹。他取出一份材料，处理完毕之后，倒入了丹炉之中，然后操控龙首喷射火焰。这一次还是失败了。十月见此，脸上露出一抹坚决之色。他就不信了，他连一炉辟谷丹也炼制不出来。他又拿出一份材料，开始炼制。第四次同样以失败告终。第五次依然失败了。第六次还是没有成功。一日后，炼丹室内砰的一声闷响传来。十月眼前被滚滚烈焰淹没的丹炉再次冒出一股黑烟，飘出一股焦糊之味。十月脸色顿时沉下来，轻叹了一口气后，手中法诀一收，丹炉四周的火焰顿时溃散了。都不知道失败多少次了，血气果和紫罗性都用完了，他连一颗辟谷丹也没有炼制出来。虽然典籍上早就说明，初学炼丹者失败上百次都是很正常，但十月真的面对此等情形的时候，还是大受打击。从一开始的兴致勃勃，变成了现在的异常沮丧。血气果和紫罗性用完了，他现在想继续炼丹也不可能了。沮丧过后，十月慢慢恢复了冷静。这次炼丹失败，问题不少。除了火焰的控制意外，跟材料的处理也有很大的关系。他准备从藏经阁找几本炼丹典籍看一看，或者找炼丹师请教一下，再考虑重新开炉炼丹。要知道，炼丹耗费的都是白花花的灵石啊！一想到自己浪费了几十块灵石，十月就心疼不已。他起身站了起来，手中的方形令牌一晃，一道红光喷射而出，没入了大门之中。砰的一声，大门一打而开，十月抬脚走了出去。咦，师弟！这么快出来了，还不到两天，守在外面的红衣男子看到王长生，有些惊讶的说道：“材料用完了，禁制令牌还给你。”十月解释了一句，将方形令牌还给了红衣男子后，抬脚向来路走去。出了黑色大殿，十月便放出飞行法器，玉器向藏经阁飞去。这一次，十月在藏经阁待了一个时辰才离开。除了复制几枚炼丹心得的玉简，他也复制了几种炼气期修士服用的丹药。离开藏经阁后，十月回来一趟自己的住处，给林田里的灵道施雨后，这才离开。十月刚回到翠云峰，惊讶地发现一名二十来岁模样的年轻女子正在周师叔的院子前面走来走去，神情颇为焦急。年轻女子身着蓝色工装，皮肤雪白，身材婀娜。当她转过身，绝美的脸庞出现在十月视线内的时候，十月甚至有短暂的失神。这是她在太虚宗看到的最漂亮的女子了。让十月感到更惊讶的是，年轻女子竟然是一名筑基修士。这位师叔，你是来找周师叔的吗？十月略一犹豫，走上前，小心翼翼地问道：“你是？”年轻女子仔细地打量了一下十月，有些迟疑地说道：“弟子十月，周师叔有事外出了，弟子暂时帮助周师叔看管洞府。”十月躬身回复道：“你知道周师兄什么时候回来吗？”年轻女子点了点头，开口问道：“弟子不知，周师叔也没说什么时候会回来。”十月摇头说道：“听了此话，年轻女子柳眉微蹙，沉吟片刻，她开口吩咐道：若周师兄回来，你就说天泉峰的慕容小小有要事找他，让他来找我，或者派人给我传讯也行，明白吗？”弟子明白，十月满口答应了下来。年轻女子闻言点了点头，袖子一抖，一朵栩栩如生的白色莲花从衣袖中飞出，白色莲花迎风渐长，悬浮在离地一尺的地方。年轻女子跳到白色莲花上面，单手一掐诀。
白色莲花顿时光芒大放，化为一道白光向天边飞去。几个闪动后，就消失得无影无踪。十月目送慕容小小离开后，这才用令牌打开禁制，走进了院子。他先是查看了一下水月花的掌势，确认没有异常后，这才放心的回到地下室。他先是进入神秘空间，查看了一下烈阳草和凝烟草的掌势，烈焰草和凝烟草都长高了一些，烈焰草的叶子是红色的，凝烟草是白色的。十月双手一掐诀，一团拳头大小的白色云团就在其头顶浮现出，云团飞快长大。长到几十丈大小之后，便停了下来。去，十月伸手冲灵田上空一指，白色云团便快速向灵田上空飞去。到了灵田上空之后，雨丝就淅淅沥沥的落下，绵延不绝。经过雨水的冲刷后，烈阳草显得更加红艳。给烈阳草施完雨后，十月又给凝烟草施雨。咦，这是什么？十月惊讶的发现，几株凝烟草的叶子上有一些黄色斑点，不会是生病了吧？十月心中一惊，神情有些紧张。凝烟草是水系灵草，叶子的颜色越白。说明品质越好，叶子上出现黄色斑点，多半是生病了。十月蹲下身来，仔细的观察那几株叶子带有黄色斑点的凝烟草。他惊讶的发现，凝烟草叶子内有某种不知名的小虫子，数量还不少。黄色斑点是因为这些虫子啃食掉叶子造成的。这些虫子身体透明，体积很小，要不是仔细观察，根本发现不了。让十月感到震惊的是，一株凝烟草起码有十几只透明的虫子，有的多达几十只，叶子都烂掉了。让十月更加气愤的还在后面。他发现烈阳草的叶子上也有这种虫子，不过因为烈阳草是红色的，并不容易发现那些透明的虫子罢了。十月绕着两亩灵田转了一圈，越往下面走，他就越震惊。两亩灵田，上千株灵药都有这种透明虫子的身影。这些透明虫子钻入灵药内部繁殖，慢慢把灵药内部吃得一干二净。用火烧？不可行，要是用火烧，恐怕灵药也报废了。用水浸？好像也不行，吸收的水分过多会影响灵药的生长，严重会导致灵药死亡。十月思来想去。也没有想到一个好办法。突然，他灵光一闪，石室里的木架上摆放着不少关于种植的典籍，或许典籍上面有解决办法也说不定。想到这，十月退出了神秘空间，快步走到木架旁，快速翻看起上面的典籍来。一个时辰后，十月双眼一亮，目光死死地盯着手上银色书卷的一页，上面有一张图片，图片里画的正是凝烟草里的那种透明虫子。图片下方还有一段文字记载：借虫以灵药灵果树的叶片、枝条和果实为食，幼虫一经孵化。终生寄居在枝叶或果实上，造成叶片发黄、枝梢枯萎、树势衰退。用庚金诀可杀掉此虫。庚金诀，十月看到这，眉头一皱。十月以前忙着采摘灵药，又要修炼太虚诀，根本没有多余的时间学习法诀。除了一个春雨诀和火炎诀，其他法诀根本不会。现在让他学习一种新的法诀，这让他感到有些吃力。吃力归吃力，庚金诀还是要学的。事关两母灵药的生死，十月不敢大意。他在木架上找到。祭出五行术法的玉简贴在眉心，找到记载《庚金诀》的内容，一字一字的翻阅着，不敢有丝毫遗漏。一盏茶的功夫后，十月将《庚金诀》的内容全部记下，放下了玉简，开始尝试施展《庚金诀》。《庚金诀》是精细法诀，金主杀戮，是五行术法之中最厉害的一种。修炼《庚金诀》的第一步就是凝聚出庚金气芒。十月双手掐诀，食指不断变化手势，却没有任何反应。他内心焦急，想快点凝聚出庚金气芒。可是他越急，出错的地方就越多，庚金气芒始终没有出现，仿佛不存在一般。见此情形，十月深吸了几口气，强迫自己冷静下来后，食指飞快地掐动法诀起来。十月食指不断的变化手势，手上始终没有任何变化，他没有放弃，咬咬牙，继续坚持。一天一夜过去了，十月还在练习，企图能凝聚出庚金气芒来。长时间的练习让他的面容看起来有些憔悴，双眼布满血丝，仿佛生了一场重病一般。若无法解决灵田里的戒虫，两亩灵药可能颗粒无收，这不是十月想看到的。事关自己的修仙大业，他必须要认真对待。在失败了上千次之后，十月的手指泛起一道金光，仿佛套着一个金灿灿的指套，一点淡金色的气芒在指尖浮现，在十月的食指间跳动。淡金色的气芒就是庚金诀所说的庚金气芒。看到这一幕，十月疲惫的脸上露出一抹喜色。他日夜不停的施展庚金诀，失败了上千次，他都已经麻木了。突然出现的庚金气芒，使他重新燃起了希望。十月立刻进入神秘空间，来到一株凝烟草旁边，神识附在庚金气芒上面，手指一弹，一缕庚金气芒便一闪而出，没入了凝烟草内部。通过附在庚金气芒上面的神识，十月能将凝烟草内部的情形看得一清二楚。一片绿意葱葱的空间内，一群身材臃肿的透明虫子不断啃食着周围的绿色果肉。看到这一幕，十月勃然大怒，他操控庚金气芒，化为一把金色飞剑，向一只透明虫子一斩而去。噗的一声，微弱声响，透明虫子被一斩为二。其臃肿的身体倒在地上，流出了一堆绿色液体。这个时候，其他界虫发现了庚金气芒这个入侵者，他们纷纷张口，各喷出一道细长的白丝来。猝不及防之下，
，十月神石衣服的根茎气芒被缠住了，不管它怎么催动，根茎气芒都无法挣脱束缚。很快，一根根白丝就将根茎气芒缠得死死的。白丝拉扯着根茎气芒，向一只体型最大的介虫嘴里移动。见此情形，十月心中一惊，赶紧收回了神石。十月轻哼了一声，手指一弹，两道淡金色的根茎气芒一闪而出，没入了凝烟草内部。这一次，十月学精了，他操控两道根茎气芒，从左右两个方向攻击介虫。介虫不断喷出白丝，企图缠住两道根茎气芒。吃过亏的十月哪里敢让白丝再次击中根茎气芒？他操控根茎气芒不断改变方向，在十月的努力下，很快这株凝烟草内部的介虫就被十月全部杀死了。说来也奇怪，对介虫杀伤力很大的根茎气芒，对灵药却温和无害。很快，第二株凝烟草内的介虫也被根茎气芒全部杀死。接着第三株、第四株，当第十株凝烟草内部的介虫被杀死之后，十月收回了神识，满头大汗。仿佛刚做了某种剧烈运动一般，后背都被汗水打湿了。他的法力消耗并不大，神识几乎消耗一空。十月的脑袋里嗡嗡作响，整个人晕晕沉沉的。难怪灵之夫这么少，原来杀虫这么耗费神识的。十月喃喃自语道。稍作休息，十月接着施展根茎诀，再次凝聚出两道根茎气芒，钻入凝烟草内部，灭杀介虫。十月将一天一夜才凝聚出根茎气芒的元气全部发泄在介虫身上，看到一只介虫就杀，毫不手软。他在神秘空间里一待就是三天，他花了三天三夜的时间，这才灭掉所有灵药内部的介虫。连日杀虫，他的神识消耗严重，脑袋晕晕沉沉的。十月刚一停下，一股难以忍受的困意袭来，他强行忍住困意，走进石屋，躺在石床上，沉沉的睡去。十月做了一个美梦，他梦到神秘空间里的两亩灵药大丰收，卖了一大笔灵石。不知过了多久，十月缓缓睁开了双眼，刚一醒来，十月就察觉到自身的变化，他的神识竟然比以前敏锐了许多。他先是一愣，随即面露狂喜之色。他没有想到，沙虫竟然能淬炼神石。要知道，一名修仙者的神石一般是固定的，神石随着境界的提升而增加。一名修仙者的神石越强，感官就越发敏锐，能操控的法器也就越多。这次沙虫虽然增加的神石微弱不计，若长久沙虫，增加的神石一定不少。一睡醒，十月就起身离开了石屋。他绕着灵田转了一圈，发现凝烟草和烈阳草上面的黄色斑点已经不见了，但两个问题摆在了十月面前。介虫是怎么来的？三亩灵田再也找不出一只介虫。十月查阅介虫的时候，知道介虫是卵生动物。介虫的卵很小，雌性介虫为了增加幼虫的存活率，一般会把卵生在植物的种子、枝条之中，好让幼虫一孵化就有东西吃。他猜测应该是凝烟草和烈阳草的种子里有介虫的卵，因为神秘空间的时间流失速度是外界的十倍。当十月发现介虫的时候，他们可能已经繁衍了数代了，数量很多。要是再晚点发现，灵田里的灵药估计都被他们吃光了。至于灵田里还有没有介虫？十月敢打包票，肯定还有介虫。三亩灵田这么大，肯定有漏网之鱼，只是数量不多罢了。杀死所有灵药内的介虫，只是治标，还不能治本。想要治本，必须将所有的介虫全部杀死。只要有一只介虫逃过一劫，介虫还有可能会卷土重来。十月思来想去，退出了神秘空间。他在周师叔地下室的木架上翻找了一下，找到一本《杀虫百药》。杀虫百药，听着典籍的名字，就知道这本书记载的是杀虫的方法。十月一字一字的查阅起来，生怕漏了什么。这本《杀虫百药》列举了上百种害虫，并陈述了数十种杀虫之法。根据每一种害虫的体型特征，灭杀方式有所不同。体型大一些的害虫可以动用法术灭杀，火球术、锋刃术、水剑术等；体型微小的如介虫这种害虫，就要用根茎气芒灭杀。不过有一种灭虫方法对很多害虫都有效，那就是以虫灭虫，借助灵虫的力量灭杀灵田里的害虫。这样做耗时短不说，效率也高，只需给灵虫下令灭杀害虫，它们自会依令行事。《杀虫百药》。列举了多种能灭杀害虫的灵虫，有灵蜂、灵蝶、灵蚁等等。其中，灵蜂是首选。灵蜂除了能灭杀害虫，也能采食花粉和花蜜。花蜜有时能调制储存成蜂蜜。与此同时，当灵蜂在花间采花粉时，会掉落一些花粉到其他花朵上，造成植物的异花传粉，可以提高灵谷灵果的产量。看到这，十月有些动容。灵蜂不但能灭杀害虫，还能酿造蜂蜜，确实是灭虫的不二选择。十月将杀虫百药放回木架，快步走出了地下室。玉器向执事殿飞去，到了执事殿之后，十月直奔第三层而去。这位师兄，有没有灵风的幼虫？十月走到一节柜台前，冲柜台后面的执事弟子问道：“有好几种，是灵风、银珠风、五光风、阴罗风，不知师弟要哪一种？”执事弟子笑眯眯的说道：“我想买来抓灵田里的害虫，不知哪一种灵风合适。”十月闻言，眉头挑了挑，开口问道：“这几种灵风都能抓害虫？”不过各有所长，是灵蜂。除了采集花粉、花蜜为食，其他灵虫害虫也是他们猎捕的对象。银珠蜂能编织蛛网，利用蛛网灭杀害虫
，五光峰的个头比较大，食量较大；银罗峰个性温和，繁殖速度较慢。这四种灵峰的虫卵，除了银珠峰是十共现点一枚，其他三种灵峰都是五共现点一枚。不知师弟要哪一种？执事弟子一字一句的介绍道。听了执事弟子的介绍，十月脸上露出一副思虑状。除了用贡献点兑换东西，也可用零食购买。只是价格比市面上稍微贵一两块零食，自然是用贡献点兑换合算。十月积攒多年，也不过积攒下一百多贡献点。银珠峰兑换的贡献点较高，不在十月的考虑范围内。如此一来，他只能在是灵峰、五光峰、阴罗峰这三种灵峰之中选一种。嗯，我要六枚是灵峰的虫卵。十月沉吟片刻，开口说道。只是弟子点了点头，从身后的货架上取下一个青色木盒，递给了十月。十月打开一看，只见里面摆放着六枚绿豆大小的白色虫卵，六枚虫卵散发着淡淡的灵气波动。他满意的点了点头，划了三十贡献点，将木盒揣入怀里，转身离开了。出了执事殿，十月跑了一趟藏经阁，复制了一枚记载驯养灵虫的玉简。回到周师叔的洞府，十月当即取出了一枚玉简，贴在眉心。没过多久，他取下了玉简，从怀里掏出青色木盒。十月心念一动，便出现在神秘空间中。按照玉简所述，虫卵的孵化需要在灵气充沛的地方，灵气越充沛，虫卵孵化的时间也就越快。神秘空间的灵气跟周师叔的住处相差不大。时间却是外界的十倍，将虫卵放在神秘空间孵化，肯定能缩短孵化时间。他走进石屋，取出十多块灵石，放到了石床上，打算将虫卵放在石床上孵化。惊人的一幕出现了：当十月将十多块灵石放到石床上的时候，十多块乳白色的灵石以肉眼可见的速度变成了灰白色，显然这是灵石里面的灵气被吸干的迹象。这石床能吸收灵石里面的灵气。看到这一幕，十月心中一惊，脸上满是难以置信的神色。若真是这样的话，那石床岂不是也能吸收他体内的法力？想到这，十月的脸色一阵阴晴不定。他略一思量，又取出一块灵石，放到了石床上。几乎是眨眼的功夫，这块灵石也很快变成了灰白色。看到这一幕，十月脸色一变，后退了几步，生怕自己体内的法力会被石床吸干。十月仔细的想了想，他之前还在石屋里睡过觉，法力并没有丝毫减少，也就是说，石床根本不会吸收他体内的法力，石床只会吸收灵石里面的灵气。十月略一思量。快步走出石屋，他惊讶地发现，空气中的灵气似乎比之前充沛了些许。虽然增长的数量很小，但还是被他察觉到了。石床吸收灵石里面的灵气，能让神秘空间的灵气变得更加充沛。十月低声喃喃自语道，脸上满是兴奋的神情。他略一犹豫，摸出十块灵石，站在石屋外面，将十块灵石丢到了石床上。十块乳白色的灵石很快又变成了灰白色。十月能感觉到，空气中的灵气确实又充沛了一点。虽然增加的量不是很多，但也足以证明他的猜测。若神秘空间的灵气变得更加充沛，种在神秘空间的灵骨灵药成熟的时间岂不是更短？一想到这，十月就兴奋不已。接下来，十月做了几次实验，发现将灵石丢在石屋内，石屋会吸收灵石内的灵气，进而提高神秘空间的灵气浓郁度。若将灵石丢在石屋外面的地上，则没有任何反应。也就说，要想提高神秘空间的灵气浓郁度，只需要将灵石丢在石屋内就可以了。这一发现让十月十分激动，兴奋过后，十月恢复了冷静。既然食物会吸收灵石内的灵气，它自然不能将虫卵放在食物孵化。他取出一个瓷碗，用刀划破手臂，殷红的鲜血顿时顺着手臂滴落到瓷碗之中。紧接着，十月口中念念有词起来。没过多久，他口中咒语声一停，接连数道法绝打在瓷碗里的鲜血之中，瓷碗里的鲜血顿时转动起来，自动悬浮在半空中，一阵翻滚涌，动后化为了十八枚指甲大小的血色符文。十月从怀里掏出青色木盒，打开木盒。伸手冲木盒之中的六枚虫卵一指，口子轻吐道：“去。”话音刚落，十八枚血色符文飞快地向木盒之中的虫卵飞去，每一枚虫卵都有三枚血色符文没入其中。见此，十月点了点头，取出一个空坛子，将十块灵石放到了坛子里面，然后将青色木盒放入坛子之中。做完这一切，十月用一块薄纱盖住了坛口，将摊子放到了石屋外面。因为戒虫还没有灭杀干净，十月没有在空置的一亩灵田里种植灵骨，他绕着两亩灵田转了一圈，仔细地查看每一株灵药。果然不出十月所料，介虫并没有死绝，还有不少漏网之鱼。看到这些漏网之鱼，十月当然不会客气，施展更精诀，释放出更精气芒，将遇到的介虫全部灭杀了。十月在神秘空间一待就是十天，大部分时间都是巡视灵田，催动更精气芒，将发现的介虫全部杀死，剩下的时间则用来修炼。长时间催动更精气芒灭杀介虫，极大的淬炼了十月的神识，让其神识增长了些许。这一日。十月掀开了盖在坛子上面的纱布，六只指甲大小的黄色蜜蜂顿时从中飞了出来，落在了十月的手心。十月能感觉到六只噬灵蜂跟自己之间的联系，他心念一动，六只噬灵蜂便飞出了他的手掌。六只噬灵蜂身上都有淡淡的灵气波动，赫然是灵虫无疑。它们能自行吞吐灵气修炼。介虫没什么攻击能力
，十月也不担心介虫能伤害到六只噬灵蜂。去吧，把那些介虫都消灭掉。十月冲着林田轻轻一指，六只噬灵蜂双翅一震，纷纷向林田飞去。六只噬灵蜂想要灭杀掉三亩林田内的所有介虫，这是不可能的事情。但神秘空间的时间流失速度是外界的十倍，噬灵蜂的繁衍速度同样是外界的十倍。十月走到一株凝烟草面前，可以看到。一只噬灵蜂落在了这株凝烟草的根部，从凝烟草根部揪出一只透明的介虫，三下五除二将这只介虫吃掉了。随后，这只噬灵蜂向另一株凝烟草飞去。见此情形，十月满意的点了点头，退出了神秘空间，走出地下室。十月给水月花施雨后，回了一趟住处，给林田里的林道施雨后才离开。十月的日子过得很充实，一有时间他就进入神秘空间，寻找介虫加以灭杀。在十月的努力下，介虫的数量越来越少，凝烟草和烈阳草的长势越来越好。空置的一亩林田也种上了林道。除此之外，他还种上了五棵血气果树和五棵紫罗杏树。一转眼，半个月就过去了。外界过去了半个月，神秘空间已经过去了半年。血气果树和紫罗杏树已经长到两丈多高，枝繁叶茂。六只是灵蜂在神秘空间里没有任何天敌，再加上大量介虫供它们食用，很快，六只是灵蜂的个头就大了一圈不止。它们在一棵血气果树上搭建了一个蜂巢，蜂巢的面积不断扩大。最让十月高兴的是，噬灵蜂开始产卵了。六只噬灵蜂变成了数百只，数量增长近百倍。十月不需要对这些新诞生的噬灵蜂认主，它只需控制住蜂王，就能控制其他的噬灵蜂。噬灵蜂虽然是灵虫，除了寿命较长，其他的地方跟普通的蜜蜂差别不大，同样分为蜂王、工蜂、雄蜂三种。蜂王除了吃，主要职责是产卵，为整个蜂巢诞生更多的后代；雄蜂则负责跟蜂王交配，繁殖后代。雄蜂一生只有一次与蜂王的交配，交配结束后很快就死亡。工蜂是一种缺乏生殖能力的雌性蜜蜂，它们负责采集食物、哺育幼虫、蜜浆清巢、建造蜂巢、保巢公敌等工作。一个蜂群的工蜂数量的多寡，决定了蜂群的兴衰。数百只噬灵蜂在林田中翩翩起舞，它们或采集花蜜，或寻找介虫加以灭杀，忙活不停。随着噬灵蜂数量的增加，林田里的介虫越来越少，几乎绝迹了，这让十月高兴不已。这一日，当十月给自家林田施雨回来后，发现上次前来寻找周红师叔的年轻女子出现在院子外面，神情颇为焦急。弟子十月见过慕容师叔，十月恭敬的行了一礼。太虚宗等级森严，练气期弟子遇到筑基期以上的修士必须行礼。嗯，周师兄还没有回来吗？慕容小小点了点头，皱着眉头问道。没有。十月摇头说道。听了此话，慕容小小的神色有些失望。他突然想起了什么，仔细的打量了一下十月，开口问道：“你除了帮周师兄看管洞府外，还需要做什么？”给林田施雨。十月如实回道：“施雨，这么说，你懂种植？”慕容小小闻言，双眼一亮，满脸期望的问道：“懂一点点吧。”十月硬着头皮说道，心里有种不好的预感。太好了，我种植的灵药出了点问题，你帮我看看，要是能帮我解决问题，赏赐少不了你的。”慕容小小满脸欣喜的说道。听了此话，十月嘴角抽搐了一下，脸上露出一抹为难之色。他恨不得抽自己两个耳光。他哪里懂种植灵药？他种植的凝烟草和烈阳草出了问题，还是看了周红师叔的典籍才得以解决的。怎么，你不想去？还是说？你根本不懂种植，刚才是骗我的。慕容小小见此，脸色顿时沉了下来，寒声说道：“听了此话，十月哭笑不得。他如果说不想去，肯定就得罪了这位慕容师叔；他如果说不懂种植，就是欺骗长辈，罪过更大。当然不是，只是弟子种植灵药的经验不是很丰富，怕治不好慕容师叔的灵药。”十月略一思量，小心翼翼地解释道：“治不治的好，看过才知道。既然周师兄放心把洞府交给你看管，说明你还是有点本事的。别推辞了，快跟我来吧。”说完。慕容小小放出莲花法器，跳了上去。本师明明就是周师叔给的报酬太少，没人愿意接，这才轮到我的。听了此话，十月嘴角抽搐了一下，在心中暗自想到。听了慕容小小的一番话，十月再不情愿，也只能放出叶子法器，跳了上去。没过多久，十月跟着慕容小小来到了一座宽阔的山谷之中。山谷外面立着一个丈许高的石碑，上面镌刻着“桃花谷”三个银色大字。山谷之中弥漫着一大片白色雾气，看不清楚里面的情形。空气中却弥漫着淡淡的花香，似乎里面种着不少花草。跟着我，要是触动了禁止，那就麻烦了。”慕容小小对十月叮嘱道。“弟子明白。”十月点了点头。慕容小小翻手取出一面白色的方形令牌，往山谷轻轻一晃，一道白光从中飞出，没入了雾气之中。雾气一阵翻滚涌动，溃散不见了。一大片桃花出现在十月的眼帘之中。桃花林十分茂密，一眼望去根本看不到尽头。一路上，慕容小小走到哪里，哪里的桃花就会自动分开。让出一条通道来，等十月走过去之后，又自动移回原位，仿佛有什么人在操控一般。半刻钟之后，两人便走出了桃花林，一座装修华丽的院落便出现在眼前。这间院子占地面积极大，亭台楼阁、花园回廊比比皆是。十月一时看呆了，他深吸了一口气，
，惊讶地发现此地的天地灵气比周师叔的住处还要浓郁。这位慕容师叔年纪轻轻就筑基成功，洞府装修华丽不说，面积也很大，应该是有背景的人。想到这，十月脸上露出了一抹凝重之色。这种出身高贵的人，可不是他能得罪得起的。在慕容小小的带领下，十月走过一条条回廊，经过三座小院，走过五座汉白玉架起的圆形拱桥，这才来到了目的地——一片面积极广的灵田。按照十月估计，眼前这片灵田起码有十亩。按照灵药种类的划分，灵田分成三块，左边是一大片尺许高的青色小草，被一个巨大的透明光幕笼罩住；中间是一大片数寸长的蓝色花朵，被一个巨大的蓝色光幕罩住；右边则是一片金色花朵，金色花朵有大半都枯萎了。看样子，出问题的是金色花朵。石师侄，从一个月前开始，金罗花就莫名其妙的枯萎了，你看看究竟是怎么一回事？治好了，赏赐少不了你的。慕容小小指着金色花朵，缓缓介绍道。十月点了点头，抬脚向金色花朵走去。他来到一株枯黄的金罗花面前，蹲下身子。他发现这株金罗花表面有被虫子啃咬的痕迹，七八只指甲大小的黑色甲虫肆无忌惮地从十月面前飞过，落在了一株金罗花上面，张口撕咬了起来。很快，金罗花的一片花瓣就被黑色甲虫吃掉了。十月绕着种植金罗花的灵田转了一圈，发现很多金罗花上面都有被虫子啃咬的痕迹。他回到慕容小小身边，略一思量，开口问道：“慕容师叔，这片金罗花平时都没有阵法防护的吗？”“那倒不是，除了诗雨。”平时都有阵法防护的，慕容小小摇了摇头，开口说道：“我仔细看过了，金罗花上面都有被虫子啃咬的痕迹，灵田里有很多黑色甲虫，估计是您撤掉阵法施雨的时候，这些虫子趁机飞进去的。”十月分析道：“我也知道是那些黑色甲虫搞的鬼，但是你有没有解决的办法？这些黑色甲虫太小了，有的甚至钻在土里，我根本无法把它们杀光。”石师侄，你有没有解决的办法？慕容小小点了点头，皱着眉头说道：“弟子手上有一种灵虫。”或许能对付这些黑色甲虫。十月闻言，略一犹豫，吞吞吐吐的说道：“说实话，是林峰能不能对付这些黑色甲虫？”十月心里也没有底。哦，太好了，快把你的灵虫放出来试一试。慕容小小闻言，双眼一亮，催促道。十月点了点头，右手伸进怀里。但就在这时，他想到了一件事：他并没有灵兽袋，是林峰平时都是放在神秘空间之中。现在当着慕容小小的面，他肯定不能进入神秘空间，更不能拿出蓝色珠子，要不然蓝色珠子的秘密就会暴露。这不是十月想看到的，怎么了？不要告诉我，你的灵兽袋没有带在身上吧？慕容小小见此，柳眉一皱，有些不悦的说道：“呃，正是，留在周师叔的洞府了。”十月点了点头，有些心虚的说道：“快点回去取，不要让我等太久。”慕容小小听了此话，神情有些不悦，开口催促道：“弟子遵命，还请慕容师叔送弟子出去，以免弟子触动了此地的禁制。”十月点了点头，躬声说道：“送你出去，没必要这么麻烦，我撤掉禁空禁制。”你直接玉器离开就是，回来的时候直接降落下来就是。”慕容小小淡淡的说道。说完，他翻手取出一面巴掌大小的圆形阵盘，在阵盘上面一阵比划。“好了，我撤掉净空禁制了，你快去快回，别让我等太久了。”慕容小小催促道。十月点了点头，放出青色叶子法器，跳了上去，向高空飞去。他并没有回周师叔的洞府，离开慕容小小的住处后，他就向执事殿飞去。十月花了三十贡献点，从执事殿购买了一个最低级的那种灵兽袋，回到住处。十月立刻进入神秘空间，他来到蜂巢面前，心念一动，一只鸡蛋大小的黄色蜜蜂就从蜂巢里飞了出来，正是蜂王。蜂王身材臃肿，身后跟着数以百计指甲大小的黄色蜜蜂。十月取出灵兽袋，解开袋口，心念一动，蜂王便飞进了灵兽袋之中，数百只黄色蜜蜂也跟着飞了进去。他扎紧袋口，将灵兽袋系在腰间，退出了神秘空间。一盏茶的功夫后，十月出现在慕容小小的院子上空，他操控青色叶子，缓缓降落在慕容小小面前。快把你的灵虫放出来吧！看看能不能消灭这些黑色甲虫，慕容小小催促道。十月点了点头，手掌一拍腰间的灵兽袋，一阵嗡嗡声响起，数百只是灵蜂便从中飞了出来，盘旋在十月面前。去消灭那些黑色甲虫！十月冲金罗花一指，吩咐道。话音刚落，数百只是灵蜂便争先恐后的向金罗花飞去。十月快步走上前，蹲到一株枯黄的金罗花面前，几只黑色甲虫正在啃食金罗花的花瓣，七八只是灵蜂落在了这株金罗花上面，跟黑色甲虫撕咬了起来。黑色甲虫奋力抵抗，但根本无济于事。没过多久，黑色甲虫就败下阵来。看到这一幕，十月满意的点了点头。看来他当初选择是林峰是一个正确的选择。随着时间的流逝，一只只黑色甲虫倒了下去。黑色甲虫的尸体在灵田里随处可见。当然了，是林峰也有所伤亡。十级体型较大的黑色甲虫将三四只是林峰包围了起来，依仗数量优势杀死了这几只是林峰。十月看了一下死掉的是林峰的尸体，发现他们体型较小，看样子孵化还没多久，战斗力较弱。这才被黑色甲虫杀死。慕容小小也走了过来，看到灵田里到处都是黑色甲虫的尸体。
他秀丽的脸庞露出一抹喜色。虽然十月是通过蜂王来操控其他十灵蜂，但消耗的神识还是不小。半个时辰后，十月的神识损耗大半，头晕眼花，他不得不将所有十灵蜂收回灵兽袋。怎么了？石狮直，黑色甲虫全部灭杀完了吗？慕容小小见此，好奇的问道。没有，我的神识损耗过多，必须要打坐休息一下才行。等神识恢复了再说。十月摇了摇头，解释道。慕容小小听了此话，点了点头。他目光一转，似乎想到了什么。开口问道：“石狮直，看来你驯养的灵虫是黑色甲虫的克星，不知能不能消灭全部的黑色甲虫？全部消灭，恐怕经过多次绞杀才行，一两次没法全部灭杀。你也看到了，这些黑色甲虫个头小，有的还喜欢钻在土里，说不定他们在土里产卵了。一两次恐怕无法做到全部灭杀。”十月闻言略一思量，这般说道。他随即想起来什么，略一犹豫，开口接着说道：“若慕容师叔对噬灵蜂感兴趣，弟子愿意将一些噬灵蜂送给您。不用了，我可没兴趣养一群蜜蜂。”他们也就能对付这些小虫子，对斗法根本没多大帮助。慕容小小摇了摇头，拒绝了。听了此话，十月的神情有些失望。说实话，他并不想隔三差五跑来替这位慕容师叔灭虫。要不这样吧，你每隔几天就来我这里灭一次虫，等灭掉所有的黑色甲虫，我给你二十块零食，怎么样？慕容小小美眸一转，这般说道：“没问题，包在我身上。”十月闻言，双眼一亮，满口答应了下来。二十块零食，这可是周红师叔给的十倍。这一刻。十月觉得这位慕容师叔可爱多了，这是操控灵田防护法阵的阵盘，玉简记载了阵盘的操控方法。这两样东西你先收着，以后你直接玉器落在这里，负责给金罗花施雨和灭虫。嗯，金罗花五天施雨一次，我今天施过雨，你五天后再施雨。说罢，慕容小小取出一面巴掌大的银色阵盘以及一枚银色玉简，递给十月。十月点了点头，接过阵盘和玉简。等神识恢复后，十月又放出噬灵风，让他们继续灭杀黑色甲虫。一个时辰后。十月将所有的噬灵蜂收回灵兽袋，一道法诀打在银色阵盘上，银光一闪，一个巨大的银色光幕骤然浮现出，罩住了金罗花所在的灵田。做完这一切，在慕容小小的目送下，十月玉器离开了。回到周师叔的洞府，十月立即进入神秘空间，将所有噬灵蜂都放了出来，让他们采蜜的采蜜，筑巢的筑巢。回想起今天的遭遇，十月感到有些庆幸，要是慕容师叔跟他一起回来，可能蓝色珠子的秘密就要暴露了。这件事给十月提了一个醒，以后做事要多加小心。最好远离那些筑基修士，以免被他们看出破绽了。接下来的半个月，十月忙坏了。他白天拜读木架上的种植典籍，晚上则用来修炼。每隔两日，他就要给三亩水月花施雨，然后赶回自己的住处给灵道施雨。紧接着又要去慕容小小的洞府释放噬灵蜂，灭杀黑色甲虫。每隔五天要给金罗花施雨一次。与此同时，他还要照看神秘空间里的灵药和灵道。日子过得很充实，十月很享受这种生活。这一日，十月正给三亩水月花施雨，经过雨水的冲刷后。他惊讶地发现几株水月花的花瓣有些发黄，十月心中一惊。他绕着三亩水月花转了一圈之后，发现一亩多的水月花都有些发黄，似乎要枯萎了。这一发现把十月吓出了一身冷汗。周师叔离开的时候可是说过了，要是水月花出了问题，绝不会轻饶他。这么多水月花出了问题，十月就是想赔也赔不起。十月的第一反应就是这些水月花生病了。他仔细地检查了鼠便，并没有发现害虫的影子。看来问题不是出在水月花上，就是出在灵田。他快步走回地下室。仔细的翻阅典籍起来，没过多久，十月在一本记载水属性灵植的典籍上找到了一段文字描述：水月花，水属性灵药，对水量的需求极大。注意，不可种植在阳光充足的地方，否则会出现花瓣发黄的情况。若花瓣发黄，需及时治理，否则水月花会继续枯萎下去。治愈方法：利用草木蕨，输入草木精华即可治愈。看到这，十月想起来，这几天太阳确实有些大，他一直忙着其他事情，只记得给水月花施雨，倒也没注意这一点。不管怎么样。这是十月工作上的疏忽。既然草木诀能解决这个疾病，那他学习这门法诀就是。很快，他在基础五行术法的预检上找到了草木诀的修炼之法。草木诀十分的霸道，其本质是掠夺其他草木精华，用来滋补自己的灵植。也就是说，十月要想治愈水月花，必须找到一片植物，施展草木诀，吸取其草木精华。太虚宗内的树木可不少，但都是有主之物。十月要想抽取草木精华，只能自己想办法。十月略一犹豫。把主意打到了神秘空间的五棵血气果树和五棵紫罗杏树身上。血气果和紫罗杏已经成熟了，吸取部分草木精华应该不会影响它们的生长。思虑至此，十月神色一动，进入了神秘空间。五棵血气果树和五棵紫罗杏树上挂满了一枚枚拳头大小的果实，散发着淡淡的香气。十月取出剪刀，小心翼翼地将这些果实剪下来，收进了储物袋之中。随后，他在一棵血气果树面前盘坐下来，食指缓慢地变换手指，俨然是在施展还不算熟练的草木诀。学习一种新法诀并不容易，十月失败了一次又一次，但他从未放弃，失败了便从头再来。三亩五十年份的水月花，把他卖了也赔不起。
，他必须赶在周师叔回来前治好水月花的花瓣发黄的问题。他可承担不起周师叔的怒火。随着练习次数的增加，十月的手法变得熟练起来，食指飞快的变化手势，手势每次变化就有一圈圈的灵力波动散发开来。没过多久，一缕淡青色的光芒从血气果树中飞出，在十月的手指间汇集。随着时间的流逝，越来越多的淡青色光芒汇集在十月指间。小半刻钟之后，十月法诀一收。汇集在他指尖的淡青色光芒，化为一颗龙眼大小的的翠绿色珠子。翠绿色珠子是草木精华凝聚而成的。十月走上前，检查了一下这棵血气果树，发现树叶的光芒暗淡了许多，有些叶片甚至有些发黄。他轻叹了一口气，退出了神秘空间，来到三亩水月花面前。十月袖子一抖，一颗翠绿色的珠子一闪而出，悬浮在水月花上空。他手指一弹，一道法诀打在翠绿色珠子上面，青光一闪，翠绿色珠子破碎开来，一股精纯至极的草木精华便狂涌而出。纷纷钻进了下方的水月花之中，吸收了草木精华的十几株水月花，花瓣恢复了白色。没有吸收到草木精华的水月花，花瓣依然发黄。十棵果树，每棵果树只能抽取一次草木精华，在果树没有恢复的时候，继续抽取草木精华就会伤到根本，严重的话会造成枯萎。三亩水月花有上千株，就算抽干十棵果树的草木精华，也不够治愈三亩水月花。难道要抽取凝烟草和烈阳草的草木精华？十月的神情有些犹豫不定。凝烟草和烈阳草的个头并不大。若抽取他们的草木精华，可能会造成凝烟草和烈阳草死亡。经过一番深思熟虑后，十月进入神秘空间。他走到一株凝烟草面前，小心翼翼地扒开泥土，将这株凝烟草挖了出来。十月走到远离灵田的地方，将这株凝烟草放到地上，食指飞快地变化起来。没过多久，一缕淡青色的光芒从这株凝烟草身上飞出，汇聚在十月的指尖。很快，这株凝烟草就以肉眼可见的速度枯萎了，而十月的手上也多了一颗绿豆大小的翠绿色珠子。果然不出十月所料，凝烟草的个头较小，草木精华很少。这颗绿豆大小的翠绿色珠子，恐怕只能治愈数株水月花。若抽取凝烟草和烈阳草的草木精华去治愈三亩水月花，恐怕凝烟草和烈阳草剩不了多少。这不是十月想看到的。接下来，十月对灵道施展草木诀，从一株灵道上吸取的草木精华少得可怜。若无法治愈水月花的病情，周师叔回来肯定饶不了他。十月思来想去，打算离开宗门，到外面寻找一片密林，施展草木诀，抽取草木精华。若他的动作快一些，或许能救治三亩水月花也说不定。思虑至此，十月退出了神秘空间。不过，当他走出院子，一朵白色莲花从远处飞来，落在了他面前。白色莲花上面站着一名五官清秀、容貌绝美的年轻女子，正是慕容小小。弟子拜见慕容师叔。慕容师叔是来找周师叔的吗？周师叔还没有回来。十月行了一礼，开口说道：“我不是来找周师兄的，我是专程来找你的，需要你帮的忙。”慕容小小摇头说道：“帮忙。”十月闻言，微微一愣。不会又是林田里出现害虫了吧？你跟我来就是，这事办好了，少不了你的好处。”慕容小小用一种诱惑的语气说道。“师叔稍等，弟子回去拿点东西。”十月眼珠子转了转，这般说道。“那你快点。”慕容小小点了点头，催促道。十月点了点头，转身回到了院内。他走进地下室，神色一动，进入神秘空间，将数百只是灵风装入了灵兽袋，这才退出神秘空间，快步走了出去。他祭出叶子法器，跟慕容小小向天边飞去。半刻钟之后。十月跟慕容小小降落在一个灵田里长满杂草的院落之中，一名十五六岁的黄山少女站在灵田面前，眼圈泛红，面带泪痕，在她身旁趴着一只一人多高的青牛。黄山少女脸蛋圆圆，大眼乌黑，一副婴儿肥的模样，显得十分俏丽可爱。慕容姐姐，你可来了！看到慕容小小，黄山少女当即快步走了上去，擦了擦眼泪，开口说道：“好了，别哭了，仙儿，我给你找来了一位灵植夫。”慕容小小拍了拍黄山少女的肩膀，安慰道。灵植夫，就是这位炼气三层的师弟。黄山少女闻言，乌黑的眼珠子转了转，将目光投向十月，眼中满是怀疑之色。这个修为比他还低的人是灵植夫。嗯，我的灵药生病都是他治好的，他肯定也能帮你除掉这些杂草，你就别担心了。慕容小小点头说道。十月听了此话，嘴角抽搐了一下，自己这个当事人还没说话，慕容师叔就给自己打包票，这是给自己施加压力。真的吗？太好了，这位师弟，你快帮我把这些杂草除掉。黄山少女双眼一亮，有些兴奋地说道：“你先别急，把事情的经过说一遍，我才好对症下药。”十月眉头挑了挑，开口说道：“是这样的，半个月前，我的灵田里突然多出一种杂草，不管我用什么办法，就是没法清除掉这些杂草。它们越长越多，把灵田里的灵气都吸收了，害得我种植的灵草都枯萎了。”黄山少女一字一句地解释道。十月听了此话，心中暗暗吃惊，看来这种杂草的生长能力很强。他抬脚向灵田走去，绕着灵田转了一圈，他发现十几株杂草被人拦腰斩断。切割处平滑无比，杂草的根部还留在土里。看到这，十月就明白了事情的始末。看样子
。这位师姐除草，只是把杂草钻出土地的部位割掉了，并没有连根拔起。而这种杂草的生长能力偏偏很强，只要根部还在，就会继续生长，这才长满整片林田。林田里都是杂草，土壤里肯定会有草籽。草籽若不能清除干净，就算把林田里的杂草连根拔起，日后还会有杂草。这个时候，十月想到了草木蕨，草木蕨能抽取草木精华，夺去其生机。抽取出来的草木精华正好用来治愈三亩水月花。石石直，可有什么法子解决这些杂草吗？慕容小小看到十月迟迟没有动作，柳眉一皱，开口问道：“我想到一个法子，不过能不能彻底清除这些杂草，试过才知道。”十月有些不确定的说道：“那你试试吧。”慕容小小催促道。十月点了点头，食指车轮般的掐动不已。很快，一缕缕淡青色的光芒从林田之中飞出，汇聚在十月的指尖。慕容小小和黄山少女惊讶的看到。林田里的杂草从翠绿色变成了枯黄色，慢慢倒了下去。一刻钟之后，林田里的大半杂草变成了枯黄色，倒在了地上。十月满头大汗，脸色有些苍白。以他练气三层的修为，施展草木诀无法支撑太长时间。过了半刻钟，十月的法力所剩无几，法诀一收，汇聚在他指尖的淡青色光芒顿时化为了一颗拳头大小的翠绿色珠子。这个时候，林田里还有一小半杂草。咦，怎么停止了？石师弟，你快接着干啊！黄山少女眨了眨眼。一脸焦急的催促道：“好了，杏儿，石狮子法力消耗过度，让他打坐恢复法力，再接着干吧。”慕容小小扫了脸色苍白的十月一眼，开口解释道：“哦，好吧。”黄山少女点了点头。十月盘膝而坐，打坐慢慢恢复法力。一盏茶的功夫后，十月起身站了起来，接着施展草木诀，抽取杂草的草木精华。一刻钟之后，当林田里再也没有飞出淡青色的光芒后，十月法诀一收，一颗婴儿拳头大小的翠绿色珠子便出现在他手中。放眼往林田望去，都是枯黄的杂草。十月嘴唇微动，指尖有点点红光浮现，噗的一声，一缕赤红色火焰从十月的指尖冒出。十月手指一弹，赤红色火焰便脱手而出，落在了枯黄的杂草上，顿时激烈的燃烧起来。火势越来越大，覆盖了整片林田。没过多久，火焰便熄灭了，杂草已经清除掉了。不过你先别急着种下灵药，观察两天，要是没有杂草出现，你再种下灵药也不迟。十月擦了擦额头上的汗水，开口建议道：“知道了。”谢谢石师弟，黄山少女点了点头，含笑说道：“圆圆的脸蛋露出两个浅浅的酒窝，十分的可爱。”听了此话，十月的神色异常平淡。仙儿，石师侄忙活了这么久，你就只有一句谢谢吗？慕容小小扫了十月一眼，大有深意的说道：“哦，我忘记了，石师弟，我身上没有太多的灵石，这五块灵石你收下，就当做你除草的费用了。”黄山少女闻言恍然大悟，很识趣的摸出五块灵石，递给了十月。师姐客气了，你我是同门，原本就应该互相帮助。十月嘴上这般说着，手上却是接过了五块灵石，面露狂喜之色。慕容小小看到十月脸上神情的变化，一脸的鄙视：“不就是五块灵石吗？至于这么高兴吗？”对了，这位师姐，还有什么需要小弟帮忙吗？十月双眼一眯，十分热情的说道：“嗯，暂时没有。”黄山少女见此，微微一愣，摇了摇头：“要是有需要帮忙的地方，一定要说啊。同门嘛，本来就应该互相帮助。”十月笑眯眯的说道。慕容小小见此，翻了翻白眼。这家伙是看在灵石的份上才这么热情吧？好了，现在没什么事了。石石石，你回去忙你的吧，有需要再叫你。慕容小小用一种不容置疑的语气吩咐道。十月点了点头，语气离开了。慕容姐姐，这人长得一脸正气，却没想到是个贪财的家伙啊！待十月离开后，叫信儿的少女对着慕容小小说道：“嗯，我也没想到，不过人家帮你把这些杂草除去了，五块灵石你也不亏吧？可是我很穷啊，慕容姐姐，要么你再借点灵石给我花花，少来。”找你老爹去吧，我走了。回到周师叔的洞府，十月当即来到三亩水月花面前，只见他袖子一抖，一大一小两颗翠绿色珠子便一闪而出，悬浮在水月花上空。十月双手一掐诀，两道法诀分别打在两颗翠绿色珠子上面，青光一闪，两颗翠绿色珠子先后破碎开来，一大股精纯至极的草木精华便狂涌而出，纷纷钻进下方的水月花之中。吸收了草木精华之后，水月花的花瓣恢复了白色，三亩水月花全部恢复了正常，长势比以前还好了。十月绕着三亩水月花转了一圈，看到一株株水月花的花瓣变成了洁白色后，他满意的点了点头。这一次能解决水月花花瓣发黄的问题，多亏遇到一位师姐的灵田长满了杂草，否则他还不知道去哪里抽取草木精华。今天的经历也给十月提了一个醒，要是灵植生病才去想办法解决，这种临时抱佛脚的态度可不行。看来他需要将基础五行术法都学会才行。现在基础五行术法之中，他懂春雨诀、庚金诀、草木诀、火炎诀，就差一个土灵诀了。思虑至此。十月找出记载基础五行术法的玉简，找到了土灵诀的修炼之法。土灵诀能让土壤里的灵气分布的更加均匀，方便灵植吸收。十月默念下土灵诀的修炼口诀后，进入神秘空间，将是灵风从灵兽袋里放了出来。
。这个时候，灵道已经成熟了。十月先用剪刀小心翼翼的剪下每一颗稻谷，收进储物袋之中。两个时辰后，一亩灵道收割完毕，十月的累得满头大汗。他顾不上休息，擦了脸上的汗水后，盘膝坐下，心中默念起土灵诀的修炼口诀，食指飞快的掐诀而起。土灵诀的修炼并不比草木诀简单。十月失败了一次又一次，但他没有放弃，一次次的失败反而激起了他的斗志。两个时辰后，十月食指飞快的掐诀，双手泛起阵阵黄光。看到这一幕，十月脸色一喜，双手按到了泥土之中。十月手上的黄光闪动不已，看起来十分的显眼。一刻钟之后，随着大量法力的流逝，十月的脸色变得苍白起来，额头上渗出一层细汗，但他的双手依然按在地面上。又过了半刻钟之后，十月法诀一收，手上的黄光消失不见了，双手也离开了地面。十月快步走上前，抓起一块拳头大小的泥团，用力一捏，泥团碎裂开来，一股灵气随。即狂涌而出，灵气不多，但分布的很均匀。十月点了点头，因为灵药还没成熟，他不方便用火球术烧掉道感，只能让道感自然腐烂。他退出了神秘空间，玉器向丹霞山飞去。十月的身上有一百多斤灵道，还有几百斤血气果和紫罗杏，正好拿来炼制辟谷丹。到了丹霞山后，十月花了两块灵石，租了一间低阶炼丹室。在这一个月内，十月也抽出部分时间查看了一些炼丹心得，受益良多。这一次，他有很大把握炼制出辟谷丹。十月盘坐在一只黄色丹炉面前，静坐了一刻钟之后，他睁开了双眼，轻吐了一口浊气，开始炼丹。只见他双手一掐诀，数道法诀打在龙首上，一道道赤色火焰从龙首上飞出，汇集在丹炉底部。小半刻钟之后，十月觉得预热差不多了，便将早已准备好的材料丢进了丹炉之中，盖好了顶盖。一刻钟之后，阵阵浓浓的药香从丹炉之中飘出，十月闻到浓浓的香气，更加不敢大意，神情十分凝重。半刻钟之后，砰的一声。一股焦糊味从丹炉之中飘出，这一炉辟谷丹还是失败了。十月眉头一皱，仔细的回想了一下炼丹的整个过程，觉得可能是火焰的太大导致炼丹失败。他把丹炉里的残渣清理干净，开始炼制第二炉辟谷丹。两天后，十月盘坐在被滚滚烈焰淹没的丹炉面前，炼丹室内弥漫着一股浓浓的香气。此时，十月一脸憔悴，眼中布满血丝。他都忘记自己失败多少次了，他的脑海里现在只有一个念头，那就是炼制出辟谷丹。他就不信了。别人能炼制出来，为什么他十月不行？他要证明给自己看，他能行。半刻钟之后，十月法诀一收，包裹住丹炉的火焰顿时溃散不见了。他袖子一抖，顶盖便一飞而起，稳稳的落在地上。十月站起身来，快步走到丹炉面前，只见丹炉里静静的躺着十枚龙眼大小的黄色药丸。巨大的成就感让十月疲惫的脸上露出一抹笑意。历经多次失败后，他终于成功炼制出辟谷丹了。十月拿起一枚黄色丹药，轻嗅了几下，放入了嘴里。丹药一入口中。立刻化为一股金汁，流入腹中。下一刻，一暖洋洋之意扩散全身，胃中更是出现微微的饱胀之感。十月满意的点了点头。虽说失败了上百次才成功一次，但好歹成功了。只要勤加练习，他相信成丹率以后越来越高。他取出一个空的白色瓷瓶，把辟谷丹装入瓶中。一股倦意袭来，十月的双眼直打瞌睡。两天两夜，日夜不休的炼丹，无论是精神上还是体力上，他都到了极限。十月神色一动，进入神秘空间内。他走进石屋，躺到了石床上。缓缓闭上了双眼，不知过了多久，十月睁开了双眼，只觉得神清气爽，精神抖擞。这个时候，灵田里的道感全部倒下了，有些还出现了腐烂的痕迹。十月拿出一个黑色瓷罐，从中摸出一把灵道种子，均匀的撒在灵田之中。施雨之后，一株株绿色幼苗从土里钻了出来。接下来，他又查看了一下凝烟草和烈阳草的长势，确认没有问题后，便退了出去。走出丹霞殿后，十月便玉器回到了周师叔的洞府。一进门。十月就急忙来到三亩水月花面前，给水月花施雨。做完这一切，十月走了出去，玉器向太虚谷飞去。五棵血气果树和五棵紫罗杏树结的果实太多了，每一种都有数百斤。十月炼制辟谷丹，只用了几十斤血气果和紫罗杏。他打算留下一部分继续炼制辟谷丹，其他的则出售出去，换成临时购买修仙资源修炼。到了方市之后，十月绕着方市转了一圈，走进了一家收购灵药的店铺。这家名为百草斋的店铺，离太虚宗开设的清丹阁隔着两条街。按理说，十月是太虚宗的弟子，应该把灵果出售给清丹阁。不过十月并没有这么做，进出清丹阁的同门可不少，万一被别人认出来就不好了。还是把灵果出售给陌生人比较稳妥。宽阔的大厅内，竟然熙熙攘攘的挤满了修士，有五六十人之多。他们全部凑在周围的几个柜台前，和几名身着黄色服饰的店员说着什么。十月神识悄然一扫，发现这些人都是炼气期修士，略一思量，他朝着一节柜台走去。十月往左右望了一眼，发现没有人注意到自己后，他这才放下心来，开门见山的问道。你们收灵果吗？收。道友走进左边的偏室，里面有人会招待道友。店员指着大厅左侧的一间石室说道。十月点了点头，抬脚向那间石室走去。石室外面挂着一块黄色窗帘。
让人看不清里面的情形。一名身材魁梧的黑脸大汉守在外面。十月刚一靠近石室，就被黑脸大汉拦了下来。里面有人在交易，请道友稍等片刻。”黑脸大汉淡淡的说道。十月闻言点了点头，站在原地等候起来。半刻钟之后，一名身材矮胖的中年男子从石室内走了出来。中年男子眉头紧蹙，看上去心情并不好。他随意的扫了十月一眼，快步走出百草斋。十月见此。快步走了进去，石室有五六十丈大小，摆着一些古色生香的桌椅家具。在石室的角落，还有一个紫色香炉，炉内有一束熏香徐徐燃烧着，空气中弥漫着淡淡的檀香味。一名一脸精明的青袍老者坐在一张太师椅上，其身上的灵气波动有练气七层。老夫柳元，不知道有如何称呼。青袍老者看到十月，起身站了起来，面带微笑的说道：“赵月。”十月报了一个假名字，原来是赵道友。不知赵道友想出售什么灵药？尽可拿出来，本店绝对会给一个好价钱。”青袍老者满脸含笑的说道。“不知血气果和紫罗信贵店收不收？价格如何？”十月开门见山的问道。听了此话，青袍老者的神情有些失望，但很快就恢复了正常，沉吟片刻，开口说道：“当然收，不过这两种灵果是最低阶的灵果，价格并不高。血气果两块零食一斤，紫罗信四块零食一斤。十月买的时候，血气果三块零食一斤，紫罗信五块零食一斤，卖的时候一斤少了一块零食。对此，他并不感到奇怪。”要是卖价和买价一样，谁还会做这个生意？那好，还请道友称量一下，算一算这些血气果和紫罗性值多少灵石。十月点了点头，从怀里取出两个个胀鼓鼓的储物袋，递给了青袍老者。青袍老者接过储物袋，翻手取出一面巴掌大的银色圆盘，上面镌刻着一些数字。注入法力之后，银色圆盘便暴涨至五六丈大小。他将一个储物袋往空中一抛，一道法诀打在储物袋上面，袋口一打而开，从中喷出一道霞光，落在银色圆盘上面。霞光一脸之后。银色圆盘上面多了一大堆拳头大小的血红色果实，看到这一幕，青袍老者浑浊的眼中飞快闪过一抹惊讶之色，满意的点了点头。这些果实饱满，颜色鲜艳，卖相相当不错。记下血气果的重量后，青袍老者便用一个新的储物袋收起这些血气果，一道法诀打在另一个储物袋上，霞光一卷之后，一大堆拳头大小的紫色果实便一泻而出。而后记下紫色果实的重量，青袍老者便将这些紫罗性收回崭新的储物袋之中。血气果一百六十一斤。紫罗信一百零二斤，按照咱们说好的价格，总共七百三十块零食。赵道友算算，价格有没有错？青袍老者双目一眯，满脸含笑的说道：“没问题，就按这个价格成交吧。”十月点了点头，一脸平静的说道。看到十月面色不改，青袍老者眼中飞快闪过一抹惊讶之色。在他看来，一名炼气三层的修仙者卖灵果得到七百多块灵石，应该面露狂喜之色。可对方的表情也太镇定了，好像七百块灵石对他来说只是一个小数目。难不成对方是修仙家族的子弟？想到这，青袍老者认真的打量了一下十月。十月衣着朴素，眉宇间流露出的神态也不像是修仙家族的子弟。怎么，有什么问题吗？十月皱着眉头说道，神情有些不悦。按理说，成交之后，对方应该付给他零食的，不付给零食就罢了，还盯着他看个不停，这让十月十分不高兴。没什么，这是七百三十块零食，赵道友看看数量。青袍老者摇了摇头，取出一个储物袋，从中倒出一大堆零食，并将两个空的储物袋还给十月。十月神识一扫。数了好几遍后，才确认没错。这是他头一次拥有这么多零食，对他来说绝对是巨款了。不多数几遍确认一下他，他怎么可能放心呢？交易完成后，十月用储物袋收起零食，转身离开了。出了百草斋，十月直奔清丹阁而去。清丹阁还是那么热闹。十月一进门，便直奔一节柜台而去。这一次，他豪气的买了五瓶炼气散。十月没有注意到的是，他购买丹药的过程都被一名身材矮胖的中年男子看在眼里。当十月走出清丹阁后，中年男子也跟了出去。十月跑了一家出售灵药种子的店铺，花了一百块零食买了炼制炼气散的几种灵药的种子。不过，当他走出出售灵药种子的店铺时，迎面对上了一名中年男子的目光。中年男子一看到十月，当即移开了目光，神情有些慌乱。十月见此，眉头挑了挑，略一思量，他沿着街道往前逛。他转了几家店铺，每次从店里走出来的时候，都能在附近看到中年男子的身影。如此一来，十月可以确定他被人盯上了。杀人夺宝的事情，十月也听过不少。但他从未想过这种事情会发生在自己身上。中年男子有炼气五层的修为，比十月高了两层。更棘手的是，十月不知道对方有没有同伙。若对方只有一人，十月还有一定把握逃掉；但如果对方不止一人，那他就麻烦了。十月发现自己被人盯上后，第一反应就是换上太虚宗弟子的服饰，大摇大摆的离开。不过他不敢保证对方会就此罢手。至于跟其他同门一同返回宗门，十月从未想过这个问题。自从他父母死后，他就失去了依靠，根本没人在乎他的生死。更没人跟他交朋友，这个时候他只能靠自己解决身后的不轨之徒。十月思来想去，走进了一家悬挂着千福堂牌匾的店铺。听此店铺的名字，就知道这是一家出售符篆的店铺。
，十月比中年男子低了两个小境界，法力肯定不比对方的深厚。如此一来，使用简单、损耗法力较少的符篆，自然成为了他的选择目标。店主是一名满脸书卷气息的中年男子，看到十月进门，便快步迎了上去，面露微笑的说道：“这位道友，想要购买哪种符篆？要不要我给你介绍一番？你这有什么大威力的初级符篆吗？”十月开门见山的问道：“当然有，大火球符、大风刃符、冰枪符、雷矛符。”不知道有要哪一种？中年男子满脸含笑的说道：“这些符篆价格多少？还有风强符和遁地符怎么卖？”十月略一沉吟，开口问道：“大火球符十块零十一张，大风刃符十三块零十一张，冰枪符三十块零十一张，雷矛符四十块零十一张，风强符一张三十块零十，遁地符一百块零十一张。道友要哪种？”中年男子笑眯眯的说道：“大火球符和大风刃符各要两张，嗯，还要一张风强符和一张遁地符。”十月想了想。这般说道：“一共一百七十五块零食。”十月点了点头，取出一百七十五块零食，从店主手中接过六张符篆，走出店铺。十月往左右看了一眼，在一家书店里看到了中年男子的身影。见此，十月眼中闪过一抹寒光，骤然加快了步伐，快速向方氏出口奔去。这个时候，天色已经暗淡了下来，选择在这个时候离开方氏的人很少。出了方氏五里之后，十月立刻放出叶子法器，玉器向太虚宗飞去。没过多久。背后有一对丈许大青色翅膀的中年男子便冲天而起，青色翅膀轻轻一扇，他向十月追了上去，速度比十月的叶子法器还快几分。十月的法力疯狂地注入脚下的叶子法器之中，让其快速飞行。他一边玉器向宗门飞去，一边往身后望去。当他看到一道青光追来之后，十月的脸色一变。按照这个速度，他还没回到宗门，恐怕就被对方追上了。到那时，法力所剩无几的他，肯定不是对方的对手。想到这，十月的眼中闪过一抹坚决之色，单手一掐诀。青色叶子骤然改变方向，快速向下方的一片密林落去。看到这一幕，中年男子先是一愣，随即面露狂喜之色。说实话，看十月的飞行方向，他就隐约猜到了十月是太虚宗的弟子。要是十月再坚持往前飞行一会儿，他就要放弃了。不过十月突然改变主意，这让他杀心大起。中年男子神色一动，背后的青色翅膀狂扇不已，快速向地面飞去。很快，中年男子便降落在地面，他望着百丈之外的十月，满脸的火热之色。在下是太虚宗的弟子。阁下跟在我后面，意欲何为？十月沉声问道，神情有些紧张。哼，我管你是谁，识趣的就乖乖把储物袋交出来，我还能饶你一命？中年男子轻哼了一声，冷笑道：“我把储物袋给你，你真的能饶我一命吗？”十月怯生生的说道：“当然，我孙某人一向说话算话。”中年男子闻言，先是一愣，随即面露狂喜之色，一脸认真的说道：“他自然不会放过十月，之所以这么说，是想哄骗十月把储物袋交出来。”他可是亲眼看到十月进入千福堂买了符篆，心里还是有些顾忌的。现在十月愿意把储物袋交出来，那最好不过了。好，我这就把储物袋交给你，你可别害我性命。”十月怯生生的说道。说完，十月摘下腰间的储物袋，向对面抛去。在储物袋向对面飞去的同时，两张红光闪闪的符篆一闪而出，噗噗的两声，两张红色符篆爆裂开来，化为两颗水缸大小的巨型火球，向中年男子一砸而去。巨型火球尚未近身。一股难以忍受的热浪便扑面而来。见此情形，中年男子轻哼了一声，右手一拍腰间储物袋，一道红光从中飞出。红光一闪，一面丈许高的黑色盾牌一线而出。中年男子双手一掐诀，黑色盾牌便绕着他快速旋转起来，形成一道黑色风墙。这个时候，两颗巨型火球也砸了过来，狠狠地撞在了黑色盾牌上。轰隆的两声巨响，两颗巨型火球爆裂开来，滚滚烈焰淹没了中年男子的身影。片刻之后，火焰溃散不见了。中年男子完好无损，就是黑色盾牌的光芒有些暗淡。就在这时，一阵嗡嗡声传入了中年男子的耳中，数百只黄色蜜蜂从天而降，落在了中年身上，是林峰锋利的尾刺狠狠地刺穿了中年男子的皮肤。中年男子只觉得一阵剧痛从身上各处传来，剧痛让他发出阵阵惨叫。他翻手取出一把黑色长剑，不断的挥舞黑色长剑，劈死了不少是林峰，但还是有不少是林峰飞到他身上，锋利的尾刺刺在了他的身上。就在中年男子忙着驱赶是林峰的时候，十月又长一番，一把红色短剑便出现在他手上。他左手往剑柄一拍，红色短剑便飞射出去，向中年男子击射而去。中年男子的双眼被密密麻麻的是林峰遮住了，脸上更是血流不止。他根本没注意到红色短剑的到来。中年只觉脖子一凉，头颅就咕噜噜的滚落而下了，接着无头身躯晃了晃后，就扑通一声的翻身栽倒。这时候，数尺高的血柱才从尸体脖梗处狂喷而出。中年子一死，趴在他身上的是林峰，便飞回了十月腰间的灵兽袋。十月见此，大松了一口气。他快步走到无头尸体面前，忍着恶心，将黑色盾牌和黑色长剑一收而起，顺便扯下了中年男子腰间的储物袋。
。十月不敢再次逗留，他放出叶子法器，跳了上去，向太虚宗飞去。没过多久，十月回到了宗门。这个时候，天色也彻底暗了下来。回想起今天的经历，十月依然后怕不已。若不是他有数百只士灵风帮忙，恐怕无法破开中年男子的防御。打消耗战，十月根本不是对方的对手。这件事提醒了十月，以后行事要小心一些才行。除此之外，他也需要提高修为，并且学习一门大威力的攻击手段。要不然就是歹人眼里的小肥羊，一有机会，歹人就会扑上来，恨不得将他这个小肥羊宰杀了。要说修仙界哪一种修士最强，没有人能给出一个肯定的答案。但要说哪一种修士能碾压同阶修士的话，大家第一时间想到的就是剑修专修剑道的修仙者。同一境界，剑修绝对是最难缠的存在，没有人愿意得罪一名实力强大的剑修。不过剑修的修炼速度比较慢，但一旦修炼有成，很轻松就能碾压同阶修士，这一点是修仙界公认的。剑道的修行极为不易。一般修炼剑道的人没多少时间修炼功法，对此十月并不担心。大不了他在神秘空间内休息剑道就是。现在的问题是，十月手上并没有任何剑道的修炼之法，看来他明天要跑一趟藏经阁，看看能不能找到一门剑道的修炼之法。太虚宗以炼丹之术闻名大唐，藏经阁收藏的典籍有没有剑修之道，十月还真不清楚。十月神色一动，翻手取出了一个黑色储物袋，这是他从中年男子的尸体上找到的。他打开袋口，将里面的东西全部倒了出来。一大堆东西顿时散落在地上，让十月失望的是，储物袋里的财物少得可怜。除去黑色盾牌和黑色长剑这两件中品法器，就还有两件下品法器和十几块下品灵石。十月仔细一想，也就不觉得奇怪了。若中年男子身家富裕，也就不用做杀人夺宝的勾当了。不过话又说回来，十月的修为确实有点低，才练气三层。他思来想去，进入了神秘空间，打算在神秘空间修炼一段时间，冲击练气四层。他取出一个白色瓷瓶，从中倒出一颗青色药丸，放入了口中。丹药一入口，顿时融化开来，化作一股精纯的灵气，在十月全身经脉之中游走。他急忙运转太虚诀，炼化这股精纯的灵气，缓缓闭上了双眼。十月在空间一待就是二十天，他将身上的炼气散全部服用了，希望借助药力冲击炼气四层。二十天之后，十月骤然睁开了双眼。刚一醒来，他似乎感应到了什么，神识内视。他惊讶地发现，丹田处的小气旋比壮大了一圈。不仅如此，神识也变得敏锐了许多，这明显是进入炼气四层的表现。十月见此，面露狂喜之色。进入炼气四层之后，他的法力增加了不少。以后无论是施雨还是施展草木诀，时间都会大大延长。与此同时，他惊讶地发现，神秘空间里面的灵气比之前还要浓郁，至少增加一倍。除此之外，原先的三亩灵田也变成了六亩灵田。十月先是一愣，随即面露狂喜之色，眼中满是震惊。一个念头骤然在他的脑海中浮现：神秘空间可以进阶。他平复下兴奋的心绪，查看了一下灵药和灵道的长势。果然，灵气充沛了一倍之后。灵药和灵骨的成熟期也缩短了，看样子一年一熟的灵道估计半个月就成熟了。十月望着多出来的三亩灵田，目光十分的火热。多出来的三亩灵田，他可以拿来种植其他灵药。炼气散由五种十年份的灵药炼制而成。十月在方氏买了这五种灵药的种子，正好拿来种在多出来的三亩灵田里面。多出来的三亩灵田还没开垦过，泥土里蕴含的灵气数量有多有少，必须要用锄头法器翻垦一番才行。想到这，十月便取出锄头法器，抬脚向三亩空置的灵田走去。他花了半天的时间，将三亩灵田翻砍了一遍。十月将新增的三亩灵田分成五块，将炼制炼气散的五种灵药种子种下。施雨之后，一株株幼苗便破土而出。望着郁郁葱葱的幼苗，十月擦了擦脸上的汗水，脸上露出一副满意的神情。加上住处的灵田，十月的灵田接近七亩，这在太虚宗的炼气期弟子之中，恐怕是独此一家。他仔细的思虑今天所发生的事情。一大早，他醒来后，发现自己进入了炼气四层。蓝色珠子随即变成淡青色，神秘空间里的灵田和灵气浓郁度都增长了一倍。难道说是因为自己修为提高了吗？十月心中暗自想到。不过很快他又否决了自己这个想法。上次进入炼气三层的时候，神秘空间的灵田和灵气浓郁度并没有丝毫增长。难道是那间屋子？十月眼珠子转了转，落在了不远处的石屋上面。前段时间石屋吸收了几十块灵石的灵气，神秘空间灵气的浓郁度有所提高。没过多久，神秘空间的灵田和灵气浓郁度都增长了一倍。这跟食物有没有关系？十月的脸上犹豫不决。过了一会儿，他一咬牙，眼中闪过一抹坚决之色。只见他走进食物内，翻手取出十几块灵石，放在了石床上。很快，十几块乳白色的灵石迅速变成了灰白色。十月走出石屋，发现空气中的灵气果然又浓郁了几分。他略一思量，回到屋内，一咬牙，留下二十块灵石，剩下的灵石全部放到了石床上，有七八百块之多。食物能吸收灵石里的灵气，进而提高神秘空间的灵气浓郁度。间接缩短了神秘空间里灵药灵骨的成熟期，灵药和灵骨成熟的时间越短，十月就能挣到更多的灵石，这是一份回报丰厚的投资。十月走出石屋，发现灵气浓郁度提高了很多，他满意的点了点头，就要退出神秘空间。
就在这时，一道苍老的声音骤然响起：“真美味啊，小家伙，还有零食吗？再给我一点吧。”听了此话，十月先是一愣，随即心中一惊，满脸的戒备之色。他往周围扫了一遍，并没有看到一个人影，难道是错觉？十月低声喃喃自语道，眼中满是疑惑之色。他放开神识，往四周扫去，同样没有发现任何气息。见此，十月脸色一缓，轻松了一口气，看来刚才的声音是错觉。但就在这时，那道苍老的声音再次响起：“小家伙，别走啊，陪老夫聊聊天。老夫已经几万年没有见到一个活人了，是谁在装神弄鬼？”十月心中一紧，沉声问道。与此同时，他手掌一翻，一把红色短剑便出现在手上。装神弄鬼？你一个练气四层的蝼蚁，也值得老夫这么做？一道有些戏谑的声音传入十月的耳边。哼，若阁下不打算装神弄鬼，合不出来一剑。十月轻哼了一声，镇定的说道：“仔细观察的话。”可以发现，他的右手紧紧地握着红色短剑，左手扣着两张青色符篆，神色十分紧张。这也难怪，自从他得到了蓝色珠子，还从未在神秘空间之中看到第二个人，现在突然蹦出来一个人，他如何不紧张？十月已经做好杀掉此人的准备了。珠子的秘密，只有他能知道，他绝不会跟别人分享这个天大的秘密。我一直都在，你没发现而已。你转过身来，就能看到我了。一道懒洋洋的男子声音响起，十月眉头一皱，快速转过身子，在他身后是那间石屋。屋内一个人影也没有，哼，我还以为阁下多厉害，感情连出来一剑也不敢。十月轻哼了一声，冷笑道：“我都站在你面前了，还看不到？哼，蝼蚁就是蝼蚁。”一道轻蔑的男子声音响起：“我前面是一间石屋，难道说话的是石屋？阁下把我当三岁小孩了吗？”十月皱着眉头说道：“哼，在老夫面前，你就是一个三岁小孩。还有，为什么石屋不能说话？你以为你眼前的石屋真的是石屋？”听了此话，十月的眉头紧蹙。他略一思量，左手一拍红色短剑的剑柄，红色短剑便飞射出去，向石屋激射而去。砰的一声，红色短剑劈在石屋上面，丝毫痕迹都没有留下。看到这一幕，十月脸上满是震惊之色。红月剑可是上品法器，竟然没能在石屋上留下丝毫痕迹。小家伙，你就别费劲了。别说你一个炼气修士用法器攻击，就是一名结丹期修士动用法宝攻击，也损伤不了十五分毫。一道淡淡的男子声音响起。十月闻言，脸色一沉。指挥红月剑不断的劈砍石屋，始终无法在石屋上留下丝毫痕迹。十月深吸了一口气，右手一招，红月剑一个盘旋回到了他的手上。阁下究竟是什么人，躲在这里干嘛？十月沉声问道。躲？可笑，老夫一直都在这里，何来躲字一说？男子的声音充满了不屑，一直都在。这么说，我在这里做的一切事情你都知道？十月眉头紧蹙，眼中闪过一抹寒芒。知道，放心，我不会害你，不然早就下手了。小家伙，想不想成为强者？男子用一种诱惑的语气说道：“当然想，怎么？你能帮我？”十月双眼一眯，沉声说道：“嘿嘿，别的不敢说，让你百岁前凝结元婴还是没问题的。”男子嘿嘿笑道，言语之中充满了一股自信的味道。百年内凝结元婴。十月听到这里，呼吸有些急促。太虚宗能在大唐立足，除了精妙的炼丹术，跟宗内那一元婴期的太上长老有着很重要的关系。毫不客气的说，一名元婴修士可以在大唐横着走。没人敢得罪分毫。若十月成为元婴修士，别说王执事不敢欺负他，太虚宗掌门见到十月也要客客气气的。不过十月从不相信天上会掉馅饼，突然跑出一个人来说能帮助自己在百岁前凝结元婴，怎么看都是不可能的事情。对方这么说，多半是另有所图。突然，十月想到了一件可怕的事情——夺舍。他父母在的时候，跟他说过很多修仙界的秘闻传说，其中多次提到了夺舍。一些练功出了差错或者身受重伤的高阶修士，会舍弃自己的肉身去夺舍修为比自己低的修士的躯体。夺舍成功的话，躯体原来的主人自然就不在这个世上了。一想到这，十月心中一紧，快步往后退去，一脸紧张的望着石屋。你离我那么远干嘛？我又不会吃了你。老夫手上有顶阶功法的修炼之法，还懂得炼气炼丹。若有老夫的帮助，一百岁之前凝结元婴是没问题的。男子的声音充满了自信。我可不信天上会掉馅饼。你帮助我提升境界是有目的的吧？十月的眼中满是怀疑之色。嘿嘿，当然有目的。老夫帮你提升境界，你给老夫零食如何？给多少？十月略一沉吟，开口问道：“那看你要什么。如果只是一本普通功法，几十块灵石就可以；若是一本完整的顶阶功法，需要数万灵石。”你是气灵？十月沉默了一会儿，开口问道：“他听父母说起过，一般来说，为了增加法宝的威力，炼制法宝的时候都会封印一只强大的精魂做气灵。气灵？嗯，差不多吧。我还是第一次听说气灵要吃灵石的。你不会是被人封印在此，需要吸收灵石里的灵气冲破封印吧？”十月有些不确定的说道，眼中满是怀疑之色。哼，你一个炼气期修士，怎么可能知道掌天珠的妙用
，你爱信不信，反正你要是想得到高级的修炼功法或者其他典籍，大可来找我。先说好，先给灵石，再给货。十月听了此话，脸上一阵阴晴不定后，后退出了神秘空间。神秘空间里凭空冒出一个神秘人，十月满脸忧愁。仅凭神秘人说话的声音，十月判断神秘人的年纪不小，估计有五六十岁了。对方绝不是气灵，很有可能是因为某种原因被封印在神秘空间的石屋，暂时没法离开。神秘人想从十月手上获得灵石。估计是吸收足够多的灵气，神秘人就能冲破封印。到那时，第一个遭殃的就是十月。一想到有个神秘人躲在神秘空间里，随时会夺舍自己，十月的面容就阴沉无比，因为多出三亩灵田的兴奋也一扫而空。这也正常，任谁知道自己可能被别人随时夺舍，恐怕也高兴不起来。十月思来想去，在没有想到应对之策前，还是不要进入神秘空间了，否则被对方抓到空子夺舍就麻烦了。当然了，这一切只是十月的猜测，他对于夺舍的资料了解太少，无法做出太准确的判断。实际情况是如何，他也不清楚。至于求助师门长辈，十月想都没想过。一旦他向师门长辈求助，等同将神秘空间的秘密暴露出去了，到时候怎么死的都不知道。他略一思量，打算去藏经阁查阅一下关于夺舍的典籍，看看能不能找到应对之策。思虑至此，十月便离开了院子，预期向藏经阁飞去。十月在藏经阁待了一天，这才找到一块记载夺舍的典籍。他花了十块灵石，将内容复制了下来。回到住处，十月当即拿出复制到的玉简，贴到了眉心。一刻钟之后。十月放下了玉简，脸上露出一副若有所思的神情。夺舍有三大铁则：第一，修仙者不可对凡人进行夺舍，否则被夺舍的躯体会因为承受不住夺舍行为而自行崩溃掉；第二，只有法力高的修仙者对法力低的修仙者进行夺舍，才有可能成功，而不会遭受对方反噬，并且两者的法力差距越大，越是最安全；第三，一名修仙者一生中，不论法力的高低，都只可进行一次夺舍，在进行第二次时，元神会无缘无故的消亡掉。玉简里提到了几种克制夺舍的方法。第一种符篆，有些符篆可预防自己被人夺舍，不过这种符篆不但价值不菲，还都是一次性消耗品。另外还有一些特殊的法器，只要随身携带也能有类似的效果。当然了，这些法器的价格更高。除此之外，还可以在肉身上直接铭印一些特殊灵纹，在一定程度上也能克制夺舍。不过这种做法有一定的后遗症。这三种方法中最容易办到的自然是第三种。太虚宗的回春堂就能铭印灵纹，不过需要大量的贡献点。十月现在只有五十多贡献点，根本不够明印灵纹。至于第一种的符篆，不但价值不菲，而且十分稀少。至于太虚宗有没有，他不是很清楚。至于克制夺舍的法器，这种法器炼制起来十分麻烦，所用材料也十分珍惜，故而很少有炼器师去炼制这种法器。流传在外面的自然更加稀少，偶尔流传几件出来，大都在大型拍卖会上才能见到。十月现在的修为不过是炼器四层，临时现在也只剩下了十块，别说参加大型拍卖会竞拍防止夺舍的法器，连克制夺舍的符篆都买不起。十月把玩着手里的淡青色珠子，脸色阴晴不定的思量着这一切。他思来想去，决定去执事殿领取任务，做任务积攒贡献点和灵石。等他攒够了贡献点，就到回春堂明印克制夺舍的灵纹。要不然，他是不敢再进入神秘空间的。十月不想，刚看到美好生活就被人夺舍了。他给三亩水月花施雨之后，便预气向执事殿飞去。十月刚刚来到执事殿，一道身影就拦住了他的去路。十月抬头一看，只见一名身材高大、五官英俊的蓝山青年拦住了他的去路。在其旁边，则是一名五官清秀的绿裙女子。哟，这不是石师弟吗？几年不见，没想到石师弟进入，气四层了。蓝山青年面带微笑的说道，眼中满是轻蔑之色。有事吗？陈师兄，有事简。十月深吸一口气，强忍着怒气说道。蓝山青年叫陈明，绿裙女子叫柳真。十月的父母还在的时候，眼前的陈师兄和柳师姐经常绕着十月转，便招法逗十月开心。当时十月还很单纯，把两人当成了最要好的朋友。结果十月的父母遇难没多久，两人就露出了真面目。他们利用十月对他们的信任，将十月身上数百块灵石全部骗走了，搞得十月举步维艰。要不然，十月也不会停留在炼器二层多年。他们不但骗走了十月身上的灵石，还到处传播谣言，说什么十月的父母给十月留下重宝，在那段时间内，经常有筑基修士上门拜访十月，嘴上说是安慰十月不要伤心，实际上是想让十月把宝物交出来。十月根本没有什么重宝，但那些筑基期修士根本不相信他的话，他们使出了各种手段。逼迫十月将父母遗留的重宝交出来，万般无奈之下，十月当着众人的面将储物袋里的东西全部倒了出来，除了红月剑，其他东西任他们挑选。对此，这些筑基修士也没有客气，三下五除二就将这些东西瓜分了，并在很长时间内派人监视十月，企图找到十月父母遗留下的重宝。十月停留在炼器二层多年，也没有任何大手笔的表现，这些筑基修士才打消念头。王执事也是听到谣言，才会一直针对十月，企图逼迫他交出所谓的重宝。要不是陈师兄二人到处散布谣言，十月也不会过得这么凄惨。因此，十月对陈师兄二人恨到了极点。当然了，十月不敢表现出丝毫恨意
，陈明和柳真都是炼气九层修士，距离炼气十层只有一步之遥，不是十月目前能得罪得起的。没什么，很久没有见到石师弟了，跟你打个招呼而已，请便。陈明摇了摇头，含笑说道。说完，他让开了道路，示意十月通过。见此情形，十月满脸疑惑，小心翼翼的走了过去。师兄，就算他进入炼气四层，你也不用对他这么客气吧？柳真望着十月离去的背影，低声问道，眼中满是疑惑之色。哼。两个月前，我遇到他的时候，他只有练气二层。以他的资质，两个月内连续晋升两个小境界，你不觉得可疑吗？十月轻哼了一声，大有深意的说道：“师兄，你是说他忍不住使用石狮祖留下的重宝了？”柳真双眼一亮，有些激动的说道：“未必是重宝，也可能是中品灵石。哼，石狮祖毕竟是结丹期修士，他十月身为石狮祖唯一的后人，要说石狮祖没有留下百八十块中品灵石给他，谁都不信。”十月摇了摇头，沉声说道：“那也是，咱们要不要？”柳真舔了舔红唇，目光有些火热。嘘，小声点，以后多留意他的动向。若他手上真的有很多中品灵石，咱们再想办法弄过来。哼，他十月只是武林根的废物，中品灵石放在他手上也是浪费。要是咱们得到他手上的中品灵石，说不定能进入筑基期。说到最后，陈明的神情有些激动。筑基期和炼气期是一道分水岭，太虚宗的结丹期修士常年闭关，元婴修士更是神龙剑手不见尾，宗内的事物都交由筑基期的内门弟子打理。若他成为了筑基修士，就可以成为太虚宗的内门弟子，参与宗门的管理，算是宗内高层了。身份和地位都将水涨船高。柳真点了点头，神色同样十分激动。十月自然不知道自己无意中被人盯上了。这个时候，十月正厚着脸皮跟王执事要任务呢。王执事有没有种植类的工作呀、啊？十月满脸含笑的说道：“任务肯定有，不过要看你有没有那个本事接了。”王执事大有深意的说道：“种植工作的报酬本来就少，三分之一，您看。”十月略一思量。这般说道，一半不敢拉倒。王执事冷冷的说道：“行。”听了此话，十月眉头挑了挑，沉吟片刻，他咬牙答应了下来。为了早日积攒到足够的贡献点，给一半就一半吧。听了此话，王执事眼中露出一抹得意之色，开口说道：“飞龙峰长满了某种杂草，杀死所有的杂草，十块灵石，限期七天内完成。成，这活我接了。”十月满口答应了下来。王执事满意的点了点头，丢给十月一块紫色的方形玉牌，正面写着“飞龙”二字。十月接过玉牌，转身离开了执事殿，玉器向飞龙峰飞去。没过多久，十月就来到了飞龙峰外十八峰中最高的一座山峰，因为此山的外形酷似一条腾飞的真龙而得名。十月以前也来过飞龙峰，那时飞龙峰长满了奇花异草，可如今放眼往飞龙峰望去，大半个山峰都是一人多高的杂草，以前的奇花异草全部消失不见了。望着眼前一人多高的杂草，十月眉头一皱，脸上露出一副若有所思的神情。这种杂草，他好像在哪里见过。十月仔细回忆了一下。突然想起来，前几日慕容小小让他帮忙治理一位师姐的灵田，灵田里长的不就是这种杂草吗？只是数量没有飞龙峰多而已。按理说，这么多杂草，放一把火烧掉就行了。但十月不能这么干。飞龙峰附近的几座山峰都种满了树木花草，若是放火，火势失去控制的话，后果不堪设想。看来只能施展草木诀，将这些杂草的草木精华吸走，这些杂草自然活不下去了。思虑至此，十月口中念念有词，食指飞快的变化手势。十月每天都会抽出一点时间休息，基础五行术法。基础五行术法的手势已经很熟悉了。没过多久，十月口中咒语声一停，两根手指往前面的杂草一指，一缕缕淡青色的光芒从杂草丛之中飞出，汇聚在他的手指间。淡青色光芒越来越多，化为了一团粘稠的青色液体，散发着一股精纯的木属性灵气。一盏茶的功夫后，十月法诀一收，一颗比成年人拳头大一圈的翠绿色圆珠出现在他手中。十月擦了擦脸上的汗水，打坐恢复法力。等法力恢复之后，就继续施展草木诀，抽取杂草的草木精华。一株又一株杂草逐渐变得枯黄，慢慢倒了下去。随着时间的流逝，越来越多的杂草倒了下去，十月的脸色也变得苍白起来。接下来的六天，十月除了回去施雨外，其他时间都在飞龙峰除草。在他的努力下，一株又一株杂草变成枯黄色，倒了下去。与此同时，草木精华凝聚而成的翠绿色珠子越来越多，多到十月只能将这些翠绿色珠子收入储物袋。六日后。当最后一株杂草倒下之后，十月大松了一口气，疲惫的脸上露出一抹笑意。他顾不上休息，在飞龙峰上转了几遍，确认没有漏网之鱼后，他这才放心的玉器离开。到了执事殿，十月将玉牌还给了王执事。所有的杂草都清除了。王执事面露古怪之色，开口问道：“我检查过了，所有杂草都清除了。”十月点头说道：“我派人去查查，没问题，再把报酬给你。”王执事淡淡的说道。说完，他当即唤来一名修士，让其去飞龙峰查看情况。没过多久，那名修士回来了，冲王执事点了点头，做得不错，这是你的报酬。王执事满意的点了点头，取出五块灵石递给了十月。王执事，还有没有种植类的工作？
。十月接过零食，脸色一喜，面露微笑的问道：“暂时没有了，采摘灵药的工作倒是有不少，你要不要接？”王执事双眼一眯，笑眯眯的问道：“其他工作呢？比如巡视山门或者看守藏经阁之类的？”十月闻言，眉头一皱，略一思量，开口问道：“以你炼气四层的修为，你觉得我敢让你巡视山门或者看守藏经阁吗？”王执事白了十月一眼，面露讥讽的说道。听了此话，十月的脸色有些难看，心中十分的恼火，但他不敢顶嘴，否则王执事可能一件任务也不给他。那我明天再来吧。十月沉吟片刻，这般说道。说完，他转身离开了。回到周师叔的洞府，十月查看了一下水月花的掌势，确认没有问题后，回到了地下室。十月取出变成了淡青色的珠子，脸上一阵犹豫不决。若他还能自由出入神秘空间，今天就没必要受王执事的气。不过他一想到神秘空间里有一个随时可能夺取他肉身的神秘元神，就打消了念头。他轻叹了一口气，收起了珠子。十月打算在身上铭刻了克制夺舍的灵纹，才敢再次进入神秘空间。至于克制夺舍的符篆和法器，价格太贵，暂时不在他的考虑之内。这时候，他有点后悔当初不该把七百多块灵石都扔进石屋。不过后面他又想，如果不扔这些灵石，自己也就无法察觉到那个神秘的存在。这样想着，十月也算释怀了。第二日一大早，十月就出门了。正当他祭出叶子法器，还没来得及跳上去的时候，一道黄光从远处飞射而来。停在了他面前，黄光一脸露出了一名脸蛋圆圆的黄山少女的身影，其脚下踩着一个黄色光盘。石师弟，今日终于找到你了，我还以为你不在呢。十月还没来得及开口，黄山少女就抢先说道，一脸的欣喜之色：“这位师姐，杂草又出现了。”十月眉头一皱，开口问道：“十月上次帮助此女除掉了灵田里的杂草，看到此女，她的第一反应就是灵田里的杂草又长出来了。没有，多亏了师弟的帮忙，灵田里再也没有出现过杂草。我今日来找你。”是希望你帮忙解决一个种植上的问题。黄山少女摇了摇头，面露微笑的说道：“可是小弟还有要事要办，恐怕……”十月闻言，脸上露出一副为难的模样。十块灵石，只有石师弟帮忙解决这个问题。十块灵石立刻奉上，如何？”黄山少女笑眯眯的说道：“师姐客气了，同门之间原本就应该互相帮助，还请师姐马上带路。”十月闻言，双眼一亮，热情的说道：“看到十月脸上神情的变化，黄山少女嘴角抽搐了一下，一听到有灵石作为报酬。”这位石师弟跟换了一个人似的，真是见钱眼开。师弟，跟我来。黄山少女点了点头，单手一掐诀，其脚下的黄色光盘光芒大放，化为一道黄光，向天边飞去。十月见此，跳上了叶子法器，玉器追了上去。对了，还不知道师姐如何称呼小弟十月。十月神色一动，开口问道：“陈仙儿，石师弟以后叫我陈师姐就可以了。”黄山少女面带微笑的说道：“陈师姐，能否告知一下，到底要解决什么种植问题？”是这样的。我的一位好友，他在灵田里撒下灵药种子之后，大部分种子都死了，长出来的幼苗良莠不齐，也不知道是怎么回事。他请了好几位懂得种植的同门来查看，都没能解决。希望石师弟能帮忙解决这个问题。”陈杏儿一字一句的说道。十月闻言点了点头，脸上露出一抹凝重之色。好几位懂得种植的同门都无法解决这个问题，看来情况比他想象的还要糟糕。没过多久，十月便跟陈杏儿来到了一间环境优雅的小院。院子不大，左侧是一亩灵田，右侧是几间竹屋。竹屋后面是一片青色竹林，林田里稀稀拉拉的长着几十株青色幼苗，有的幼苗都枯黄了。两男一女正站在林田前面，女子看起来有二十多岁，身着蓝色长裙，有炼气七层的修为，秀丽的脸上满是忧愁之色。两名男子，一名男子看起来有三十多岁，身材高大，有炼气八层的修为；另一名男子的年纪在二十岁左右，皮肤有些黝黑，身材有些清瘦，有炼气六层的修为。陈师妹，这就是你找来的灵植夫？才炼气四层，炼气六层的李师弟都没法治好。他能行吗？中年男子望了十月一眼，眼中满是轻蔑之色。怎么，石师弟不像吗？哼，要是你们能治好周师姐灵田里的幼苗，我也不用把石师弟请来。再说了，灵植夫跟修为有什么关系？陈希儿轻哼了一声，有些不满的说道。好了，你们别吵了，石师弟是吧？你快帮我看看灵药出了什么毛病。我明明是按照种植方法去种植的，但不知道为什么，没过多久，这些灵药就枯萎了。蓝裙女子摆了摆手，喝止了两人，一脸急切的向十月解释道。十月点了点头。抬脚走进了灵田，根据幼苗的形状和颜色，十月认出了这是一种名为月牙花的灵药。月牙花对阳光的需求较大，需要生长在阳光充足的地方，并且两株月牙花之间的距离要大于一尺。这两点，蓝裙女子都做到了。十月在灵田里转了一圈，她发现十几株幼苗上面有被啃咬的痕迹。难道说灵药的枯萎是害虫啃咬导致的？十月捡起一株枯黄的幼苗，放到眼前细看了一下，并没有发现昆虫啃咬的痕迹。她一连查看了十几株枯黄的幼苗。大多数幼苗上面都没有昆虫啃咬的痕迹，这说明昆虫不是造成灵药枯萎的凶手。在昆虫出现之前，大多数幼苗就枯萎了。
他仔细的想了想，略一犹豫，冲黑瘦青年问道：“这位师兄，能否告知一下你的发现？哼，你不也是灵植夫吗？看不出来病因吗？”黑瘦青年轻哼了一声，面露讥讽的说道。听了此话，十月的神情有些不悦，但他没有说什么，望着眼前良莠不齐的林田，脸上露出一副思虑的表情。哼，连病因都看不出来的灵植夫，说出去让人笑掉大牙。中年男子呵呵一笑，面露讥讽的说道。听了此话，陈杏儿柳眉一皱。没有说什么，蓝裙女子闻言，脸上有些犹豫，望着十月的目光露出了一抹怀疑之色。对此，十月视若未闻，眉头紧锁，脑海里回忆起了自己看过的典籍。十月突然蹲下身子，拿起一块泥土，一捏而碎，放在鼻尖轻嗅了一下。见此情形，蓝裙女子眉头紧蹙：“周师妹，这小子根本不懂种植，我看你还是按照李师弟说的，把长势还不错的月牙花挖出来，然后将林田翻啃一遍，再重新种下月牙花的种子。”中年男子开口劝道。听了此话。蓝裙女子脸上有些动容，我想到解决的办法了。就在这时，蓝山女子的耳边传来了十月欣喜的声音。听了此话，四人纷纷将目光移到十月身上。你想到什么办法？难不成这片灵药还能救？中年男子轻笑着说道，眼中满是怀疑之色。谁说不能救？十月淡淡的说道。哼，幼苗良莠不齐，这是灵田泥土的灵气数量的多寡造成的。至于那些啃咬的痕迹，应该是某种昆虫造成的。只要将灵田翻啃一遍，找出所有的害虫灭杀掉，就没问题了。黑瘦青年轻哼了一声，冷笑道：“你说的这两点我也知道，不过最主要的问题不是出在这。如果我没猜错的话，周师姐，你种下的这些种子恐怕不是新种子，而是放置多时的种子吧？”十月大有深意的说道：“石师弟，你怎么知道不是新种子？”蓝裙女子闻言，脸色一变，失声惊讶道：“新的种子生机旺盛，颜色鲜艳。我从林田里挖出了几枚没有发芽的月牙花的种子，发现种子颜色暗淡，有些部位都腐烂了。这显然不是新种子。如果我没猜错的话。”林田里的月牙花的种子起码存放了两三年了。十月微微一笑，一字一句的说道：“哼，光靠嘴说谁不会？有本事你让这些腐烂的种子发芽生长。”黑瘦青年轻哼了一声，有些不满的说道：“这些种子还没有完全坏死，还有机会发芽生长的。”不，妈，十月脸上露出一抹为难之色。不过什么，石师弟，你倒是说啊！”蓝裙女子一脸焦急的说道：“我看这样吧，周师姐，若石师弟令这些种子重新焕发生机。”你给他十块零食当做报酬，石师弟，你说呢？陈杏儿开口说道。圆圆的脸蛋挂着两个小酒窝，看上去十分可爱。成，没问题，这个条件我答应了。蓝裙女子略一思量，点头答应了下来。一切包在我身上。十月闻言，脸色一喜，拍着胸脯保证道。只见他蹲下身子，口中念念有词起来。没过多久，他的双手泛起一阵黄光后，便将双手贴到了地面。随着时间的流逝，十月体内的法力大量的流逝，脸色逐渐变得苍白起来。额头上渗出一层细汗。一刻钟之后，十月手上的黄光一脸，他抽回了双手。他顾不上擦拭脸上的汗水，单手往储物袋一摸，手中便多了两颗拳头大小的翠绿色珠子。十月将两颗翠绿色的珠子往灵田上空抛去，让它们悬浮在灵田上空。只见他双手一掐诀，两道法诀分别打在两颗珠子上面，青光一闪，一大股精纯的草木精华一卷而出，快速向下方的灵田涌去。吸收了草木精华的幼苗长高了寸许，颜色也越发鲜艳。一些枯黄的幼苗吸收了草木精华，恢复了正常的青色，散发着勃勃生机。十月口中念念有词，没过多久，一团十几丈大小的白色云团骤然在灵田上空浮现。落，十月一声低喝，一道法诀打在了白色云团之中。白色云团一阵翻滚涌动后，豆大的雨点便从中落下，砸在了灵田之中。惊人的一幕出现了，一株又一株幼苗纷纷破土而出，耸立在灵田之中。原本空荡荡的灵田一下子变得拥挤起来。看到一株又一株幼苗钻出地面。蓝裙女子面露狂喜之色，不可能！这中年男子见此，脸上满是难以置信的神色。陈杏儿见此，脸上满是震惊之色。说实话，眼前的一切超乎她的意料。她原本认为十月顶多能救治几十株灵药，没想到十月将一亩灵田都救活了。石师弟，你是怎么做到的？黑瘦青年看到眼前绿意葱葱的灵田，有些难以置信的问道，言语之中对十月的态度好转了很多。有本事的人到哪里都能获得别人的尊重。我都说了。周师姐种下的种子是旧种子，生机不够旺盛，吸收一些草木精华就可以了。其实，在种子种下去之前，用火炎诀处理一下种子，增加种子生机，情况会好很多。十月略一犹豫，开口解释道：“受教了。”黑瘦青年点了点头，脸上满是严肃之色：“哼，我们技不如人，没什么好说的。”李师弟，咱们走吧。中年男子丢下一句话，面带不甘的带着黑瘦青年离开了。石师弟，多谢你出手相助，要不然我重新撒下种子的话，结果恐怕也是一样的。对了。这是十二块零食，多出来的两块零食就当做奖励吧。”蓝裙女子一脸感激的说道。说完，她取出了十二枚零食。
递给了十月。周师姐哪里的话，你我是同门，互相帮助是应该的。十月一本正经的说道，手上却利索的接过了十二块零食，眼中满是欣喜之色。看到这一幕，陈希儿忍不住翻了翻白眼，贪财鬼。不过他也知道，十月虽然贪财，但做事还是很认真的。对了，我还有事，两位师姐要是没有什么事，小弟就先告辞了。有事到翠云峰找我。十月突然想起了什么。丢下了一句话后，匆忙离开了。陈师妹，你知道石师弟这么着急离开干嘛吗？蓝裙女子望着十月离去的背影，随口道：“我怎么可能知道？我又不是他什么人。”陈希儿撇了撇嘴，不以为意的说道：“是吗？我怎么觉得你跟石师弟关系不一般？要不然他怎么会跟你来我这呢？就凭陈师妹你的容貌，只要你勾勾手指，这位石师弟还不乖乖就范吗？”蓝裙女子闻言轻笑了一下，打趣道：“他呀，就是一个小财迷，眼里只有零食。”要不是我说给他十块零食当报酬，他还不肯来呢。陈希儿嘟着小嘴，有些不满的说道。蓝裙女子听了此话，轻笑了一下，没有再说什么。王执事，今天有种植的工作吗？十月面带微笑的冲王执事问道。没有，你明天再来吧。可能明天有。王执事淡淡的说道。听了此话，十月脸上的神情有些失望。找不到事做，他便回翠云峰周师叔的住处了。十月盘坐在蒲团上，打算修炼。就在这时，一道熟悉又恐怖的声音响起了：“小鬼。”考虑了这么多天，你考虑清楚没有？听了此话，十月心中一惊，脸色大变。他急忙取出那枚被神秘灵魂称作长天珠的淡青色珠子。十月望着手中的珠子，眉头紧锁。小鬼，你不会以为你不进来就听不到我的声音了吧？一道充满戏谑的声音再次响起。你究竟想干嘛？十月眉头挑了挑，沉声问道：“干嘛？我不想干嘛，就想帮助你修炼。早知道你这么怂，老夫就不露面了。”男子的声音充满了不屑，哼。你以为我是三岁的孩童吗？会相信天上掉馅饼？十月轻哼了一声，面露讥讽的说道：“你信也好，不信也罢，我就在你身边，除非你把珠子深埋地下。可是你舍得吗？”听了此话，十月沉默不语。他当然不舍得将珠子深埋地下，这可是下蛋的攻击，他才不愿意这么干呢。我以前说过了，我要是想害你，早就动手了。再者，我要想害你，完全不必露面，让你心生警惕。说起来，我开的条件也不苛刻吧？我帮助你提升修为，你给我零食。男子的声音再次响起，十月闻言脸上有些动容。他仔细想了想，发现对方说的确实有些道理。若对方要害他，完全没必要露面，大可等自己进入石屋休息的时候再动手。当然了，十月不会全信对方说的话。不过他仔细想了想，猜测对方想要解除封印需要不少灵气，而这个灵气对方只能从灵石里吸收，没法吸收神秘空间里的灵气，否则也不会非要跟他合作。就算你不会害我，我怎么知道你一定能帮我提升修为？十月沉默半晌，开口问道：“嘿嘿。”你想要成为一名炼丹师吗？有我帮你，你肯定能少走一些弯路。成为了炼丹师后，你可以在长天珠种植灵药，用这些灵药炼制成丹药服用。利用丹药之力，就算你资质再烂，让你百年内进入元婴也不是什么难事。男子的声音充满了自信。十月听了此话，脸上有些动容。炼丹师是四大职业之中最吃香的，也是最烧钱的职业。若他成为了炼丹师，确实可以在神秘空间种植灵药炼丹。不过十月可不想给对方零食，万一对方吸收了足够的灵气，冲破封印。倒霉的肯定是他。十月眼珠子转了转，双眼一亮，开口说道：“我上次给了你七八百块零食，你要想我继续给你零食，你先把前面的债还了吧。帮我百八十次之后，我再给你零食，怎么样？”“什么？免费帮你百八十次？老夫有那么廉价吗？”“哼，就一次，不接受就算了。”男子气鼓鼓的说道。“一次太少了，十次。”十月讨价还价道。“不行，最多两次。”“哼，五次，不答应就算了，反正是你求我，又不是我求你。”就算我一辈子停留在练气期，我死之前也会把你深埋在地下。”十月轻哼了一声，威胁道。回答十月的是一片寂静。过了一会儿，男子的声音再次响起：“好，五次就五次，老夫可以免费帮你五次。五次之后没有零食，你休想老夫会帮你成交。”十月闻言脸色一喜。虽然两人达成了协议，但十月不敢进入神秘空间，他担心这是对方设的局，目的是让他放松警惕，趁他进入神秘空间夺舍他的躯体。在没有一定的把握之前，十月是不会轻易进入神秘空间的。防人之心不可无，害人之心不可有。对了，聊了这么久，还不知阁下怎么称呼？十月神色一动，开口问道：“你叫我逍遥子吧？逍遥子前辈，能告诉晚辈这颗珠子的来历吗？”十月有些好奇的问道：“可以，不过这样一来，我等于帮了你一次。”逍遥子的语气很平淡。听了此话，十月略一犹豫，开口答应了下来。这颗珠子名为长天珠，至于它的功能，我想你应该清楚。时间流逝是外界的十几倍，灵气浓郁度也比外界高。长天珠的内部空间会随着持有者修为的提高而增加，最终演化成一方世界。当然了，老夫吞噬一定数量的灵石，长天珠的内部空间也会增加。那也就说，
我要是进入炼气五层，内部空间会增加，灵气也会更加充沛。”十月略一思量，这般说道：“回答这个问题的话，我还会帮你三次，三次就三次。”十月点头说道：“不会，你除非晋升一个大境界，否则内部空间不会增加分毫，灵气也不会有任何变化。当然了，我吞噬一定数量的灵石，长天珠内部的空间也会增加，灵气也会更加充沛。”逍遥子的声音始终很平淡，那为何我进入四级之后，长天柱的内部空间就增加了，灵气也比之前浓郁？十月有些不解的问道。还有三次，你确定要再帮你一次？算了，你不用回答了。十月听了此话，眉头一皱，略一思量，他摇头拒绝了。这个逍遥子真是老奸巨猾，每回答他一个问题，就算帮他一次。我现在想学习炼制辟谷丹，你能指导我吗？十月沉吟片刻，开口问道。他的储物袋里存放着不少炼制辟谷丹的材料。眼下没有种植的工作，学习炼丹倒是不错的选择。当然可以，不过这样一来，我还能再免费帮你两次。没问题，两次就两次。十月满口答应了下来。反正他不会进入神秘空间，逍遥子愿意指导他炼制辟谷丹也不错。虽说他之前已经成功炼制出辟谷丹，但成功率太低了。若有经验丰富的人指导，结果肯定不一样。思虑至此，十月走出院子，预期向丹霞峰飞去。到了丹霞峰后，十月花了两块灵石，租了一间炼丹室，关上大门后。他将炼制辟谷丹的三样材料都拿了出来。逍遥子前辈，我炼制辟谷丹失败了很多次，不知道有什么办法能减少失败的次数。十月开门见山的问道，语气十分的诚恳。丹道一途没有捷径，想要提高成丹率，只有多加练习这一条路走。你别管我，该怎么做就怎么做，该提醒你的时候我会开口的。逍遥子一字一句的说道。十月听了此话，点了点头。他剥掉稻谷的外壳，清洗干净后，用匕首将灵米割成小块，研磨成粉状。紧接着，他取出一枚血气果和一枚紫罗杏，清洗干净后割下果肉，倒入灵米粉之中。然后他又往六个龙首上打出六道法诀，每个龙首从中喷出一道手指粗细的赤色火焰，聚集在黄色丹炉的底部，慢慢的预热起来。小半刻钟之后，黄色丹炉已经炎热起来，散发着炽热的高温。他感觉温度差不多了，就要将材料丢进去。就在这时，逍遥子的声音骤然响起：“等等，没人告诉你，炼制辟谷丹的时候，预热的时间要有一刻钟吗？你这么快就把材料丢进去？”温度不够，材料里面的精华就无法炼制出来，这会影响出丹的。十月闻言微微一愣，点了点头，继续预热。过了大大半刻钟后，十月这才将材料丢进去。随着时间的流逝，一股淡淡的清香随即从丹炉里飘出。十月闻到这股气味，脸色一喜，脸上一凝，不敢有丝毫大意。他之前大多是在这个阶段失败的。一刻钟之后，炼丹室里的药香越来越浓，十月的脸色也变得苍白起来，满头大汗。就在这时，逍遥子的声音骤然响起：“好了。”可以撤去火焰了，要是再继续下去，恐怕丹药都糊了。听了此话，十月有些不理解，但还是乖乖收起法诀。只见他袖子一抖，丹炉的顶盖便一打而开。走近一看，只见丹炉里面有十三颗龙眼大小的黄色药丸。怎么回事？炼丹典籍上明明说还要再炼一会儿。十月望着丹炉里的辟谷丹，满脸的欣喜之色。他随即想起了什么，开口问道：“一种丹药，不同炼丹师的炼制手法是不一样。你现在不过是炼气四层，法力有限，炼丹之前多预热一些时间。”成丹的时候就可以提前出丹，若你前期对丹炉的预热不够，到成丹的时候很可能会控制不好火焰的大小，导致炼制失败。如果我没猜错的话，你之前应该都是在出丹的时候失败。逍遥子的声音不紧不慢，确实是这样。十月仔细想了想，发现逍遥子说的很准确。他以前每次炼制到出丹的时候，丹药都烧糊了，他也知道是火焰太大导致的，但就是找到解决的办法。想不到逍遥子第一次指导他炼丹，就能指出这一致命的缺陷。看来逍遥子对于炼丹还是很熟悉的。前辈是炼丹师。十月好奇的问道：“炼丹师谈不上，看别人炼丹看多了也就会了。好了，你休息一下，再开始炼制第二炉吧。炼丹的时候要保证法力充足才行。”逍遥子建议道。十月点了点头，打坐调息，等法力恢复之后，就开始炼制第二炉。就这样，五天的时间就过去了。十月除了给灵田施雨，剩下的时间都在炼丹室炼制辟谷丹。在逍遥子的指导下，十月进步很大。现在开三炉，他就能成功两炉，十炉必有一炉满丹。所谓的满丹，就是一种丹药一炉能成丹的极限。不同的丹药满丹的数量也不一样，像辟谷丹这种最低级的丹药，满丹则是二十四颗；越高级的丹药，满丹的数量越少。想要满丹，这对炼丹手法有着严格的要求。炼丹手法越精妙，火候控制越好，出丹也就越多。逍遥子在这方面拥有丰富的经验，有逍遥子的指导，十月没过多久就炼制出满丹。不过十月也明白，辟谷丹是最简单的一种丹药，若换成其他丹药，想要满丹并不容易。不过他坚信，只要努力，满丹也不是什么难事。在相处的过程中，逍遥子不断的诱惑十月进入神秘空间，比如顶阶功法、强大的炼体术、炼丹心得等等。逍遥子越是这样，十月越发怀疑逍遥子的目的不纯。无论逍遥子怎么劝说
，十月就是不肯进入神秘空间。五天的时间，十月也把储物袋里炼制辟谷丹的材料消耗完了，眼下他只能去执事殿领取任务了。这一日，十月像往常一样，玉器回到清源峰，给自己院子里的灵道施雨。和往常一样，他临走前检视了一边，确定没有出现任何问题，他才放心的从院子里走出来，放出叶子法器。不过他还没来得及跳上去，一阵喧闹的声音从隔壁的一间院子传来。这韩立也真够惨的，灵谷居然染上这种怪病，今年估计颗粒无收了，恐怕明年连灵谷都种不上。哎，只能怪他倒霉吧。希望这种怪病不会传播。要是我们的灵谷也染上这种怪病，那就麻烦了。可不是吗？这种怪病传播的速度很快，只要有一株灵谷染上这种怪病，哪怕你将染病的灵谷移走，其他灵谷还是会接连生病，直到所有灵谷都枯萎才罢休。怪病。十月闻言，神色一动。略一思量，收起了叶子法器。种植灵骨最怕的就是那种怪病，一旦灵骨生了怪病，基本上是救不活的。通常的做法，将生病的灵骨移走，或许还能救治。不过遇上传播速度较快的疾病，这种做法还是没用。种植者只能眼睁睁地望着自己的灵骨一一倒下，那种痛苦的心情，十月深有体会。他曾经见过几位师兄的灵骨染上怪病，颗粒无收，连灵田的租费都交不起，又没法完成每月的例行任务，最终被逐出门派。他记得很清楚，住在他隔壁的是一位姓韩的师兄。此人种植灵骨十分用心，几乎所有的时间都花在种植灵骨上。他种出来的灵骨品质比别人要好一些，怎么突然就染上怪病了呢？十月略一思量，打算去看一看。他现在不敢进入神秘空间，院子里的灵骨就是他全部的希望。要是这种怪病扩散到他种植的灵骨上，那他哭都没地方哭去。这位韩师兄的院子比他的院子大多了，光是灵田就有三亩，还有一间竹屋和一口池塘。一名五官普通、皮肤略黑的青山男子瘫坐在灵田里，那张黝黑的脸苍白的没有丝毫血色。眼中满是绝望之色。十月注意到，原本应该清脆欲滴的灵骨，如今几乎全部枯萎，叶片和主干都变成了黑色。不管是谁，看到这种情景，都会认为这些灵骨死定了。灵田边缘聚集了十几名师兄弟，他们三五成群的聚在一起，或窃窃私语，或大声议论，言语之中充满了担忧。雨师兄来了！雨师兄来了！不知谁喊了一声，言语之中充满了欣喜。十月转身一看，只见一名五官端正、满脸正气的蓝山青年快步走了进来。仔细观察的话。可以发现，蓝山青年的衣袖绣着金丝，看起来典雅大气。太虚宗等级森严，外门弟子的衣着可以五颜六色，但衣袖不能绣着金丝。衣袖绣着金丝的，则是内门弟子。吕天正最受外门弟子欢迎的一位内门弟子。一般来说，只有筑基修士才算是内门弟子，炼气期弟子都是外门弟子。不过凡事都有例外，吕天正就是这个例外。吕天正的天资极高，七岁开始修炼，十五岁就修炼到炼气十三层，是炼气期弟子中第一人。不过吕天正已经十九岁了，依然没有筑基。有传言，他是为了修炼某种秘术，这才停留在炼气十三层，是真是假就没人知道了。不过吕天正为人友善，又对种植颇有研究。若是灵谷出现了什么疑难杂症，大家都会找他，而他也不推辞，尽力帮助同门师兄弟治好灵谷，很受其他师兄弟的敬重。吕天正看到灵田里变成黑色的灵谷，眉头挑了挑，但很快就恢复了正常。吕师兄面部的微弱变化被细心的十月捕捉到了。吕师兄面部的微弱变化，表明这种怪病并不简单。看到吕天正，韩立苍白的脸上浮现出一抹血色。他几乎是冲到吕天正面前，撕心裂肺的喊道：“吕师兄，救命啊！我会尽我所能的。放心，韩师弟，你给我说说整个事情的经过。”吕天正点了点头，一脸凝重的说道：“是这样的，我前两天浇水的时候，发现一株灵骨的叶子有些发黑，我当时也没在意，便把这株灵骨移走了。谁知道两日后，我灵田里的灵骨就成片成片的倒下去了，叶子和主干都是黑色的，也不知道是什么怪病。”韩立点了点头，娓娓道来。听了此话，吕天正眉头一皱。他快步走到一株枯萎的灵骨面前，蹲了下来。一时间，所有人的目光都汇集在他身上，谁也不敢开口说话，生怕干扰吕师兄的思路。在众人的注视下，吕天正捡起一株枯萎的灵骨，放在鼻尖清嗅了一下。吕天正检查的十分仔细，他花了小半个时辰，将整片灵田都逛了一遍，不时蹲下身子，抓起一把泥土，放在鼻尖清嗅几下，甚至挖出一株尚未死亡的灵骨，仔细的查看灵骨的根部。这种怪病，我也没见过，应该是一种新疾病。吕天正一脸认真的说道。吕师兄，有治愈的方法吗？韩立听了此话，心中一紧，急忙开口问道：“抱歉，这一次我无能为力。”吕天正摇了摇头，有些歉意的说道：“他拍了拍韩立的肩膀，转身离开了。”韩立闻言，呆呆的站在原地，忽然嚎嚎大哭起来。这可是他一年的心血啊！看到这一幕，在场的师兄弟望向韩立的目光带着一丝同情，他们摇了摇头，逐渐散去，每个人的脸上都写满了担忧。十月眉头一皱，快步走入灵田。在一株枯萎的灵骨面前蹲下来，他捡起枯萎的灵骨，放在鼻尖清嗅了几下，一股腥臭之味钻入了十月的鼻子，这让他眉头一皱。他种植灵骨有七八年了，却从未闻过这种气味。他略一思量，抓起一把泥土，一捏而碎，里面的灵气少得可怜。
，这种怪病竟然还能破坏灵田。十月脸色一沉，心中一惊，他的住处离此地并不远，若他种植的灵骨也染上这种怪病，那就全完了。想到这，十月快步站起身来，有些同情的望了韩立一眼，转身离开了。十月回到自己的小院，仔细的检查了一遍自己种植的灵骨，当然绕着灵田转了一圈之后，脸色顿时沉了下来。一株灵骨的叶片颜色有些暗淡，隐隐约约浮现出一抹黑色。如果他没记错的话。他刚才离开的时候，叶片还是正常的绿色，现在只不过离开了一会儿，叶片的颜色就暗淡下来。要是时间再长一些，整株灵药岂不是要枯萎？他想起了之前韩立所说的，一株灵骨生病之后，整片灵田里的灵骨都跟着生病了，最终逐一枯萎倒下。这绝不是十月想看到的。他思来想去，还是把这株生病了的灵骨移走。他绕着灵田转了几圈，再也没有发现任何异常。不过他悬着的心还是无法放下。韩立可是说了，就算立刻移开这株生病的灵骨，其他灵骨还是成片成片的倒下了。十月眼珠子转了转，他转身离开了小院，玉器回到了周师叔的洞府。他花了一个时辰，绕着三亩水月花转了几圈，仔细查看每一株水月花的长势。不看不知道，一看吓一跳。十月惊讶的发现，有四五株水月花的花瓣颜色有些暗淡，看上去有些泛黑。难道说水月花也染上这种怪病了？十月心中一惊，眉头紧蹙。这三亩水月花可都是五十年份的，别说三亩，就是一株水月花枯萎了，都不是现在的他能赔得起的。要知道，无论什么灵药，一旦上了数十年。那就不是十几块灵石就能拿得下了。按照十月估计，一株五十年份的水月花至少需要二十五块灵石。一株水月花二十五块灵石，三亩水月花那得值多少灵石？一想到这，十月就头疼不已。他连忙走进地下室，拿起木架上的典籍查看了起来，希望能找到解救之法。两个时辰过去了，十月双眼一亮，他在一本古籍上看到了一段文字记载：黑化病，一种极其严重的疾病，症状叶片或者花瓣泛黑，紧接着从上到下。都变成黑色，散发着一股腥臭之味，无药可医，只能提前收割灵药，尽量减少损失。十月和尚点击，眉头紧蹙，无药可医，提前收割。十月苦笑不已，脸上满是愁容。要是不收割的话，这片水月花恐怕会死绝；可是提前收割的话，到时候周师叔回来，他可承担不起周师叔的怒火。就在十月思虑该如何行事的时候，门外传来了一阵熟悉的声音：“石师侄，你在吗？快出来，我找你有急事。”慕容师叔，这个时候。慕容师叔来找自己，是为了什么事？十月闻言，眉头一皱，思虑间，十月还是快步走出地下室，打开了院门。石师侄，你今天有空吗？快跟我来，我的灵天出事了。慕容小小一看到十月，就迫不及待的开口说道，神色有些慌张。出事？出什么事了？十月闻言，心中有一种不好的预感。路上再说了，你快跟我来就是。要是再晚一点，恐怕我灵天里的灵药就全完了。慕容小小一脸焦急的说道。十月点了点头。放出叶子法器，跟慕容小小向他的住处飞去。是这么回事。从前几天开始，灵田里的灵药的叶子和花瓣变成了黑色，我立刻就把这些变黑了的灵药移走。谁知道灵田后，灵田里的灵药一大半都变成了黑色，散发出一股腥臭之味。我初步看过了，好像不是害虫，我也不太懂种植。希望石师侄你好好看看，究竟是哪里出了问题。慕容小小跟十月并排而行，一字一句的说道。十月听了此话，脸色一沉。果然，慕容师叔的灵田也出现了这种怪病，听其言语，情况很严重。没过多久，十月便跟慕容小小来到了他的住处。灵田里大半的灵药都枯萎了，空气中弥漫着一股腥臭之味。十月眉头一皱，快步走上前，抓起一把泥土，放在鼻尖清嗅了一下，一股熟悉又刺鼻的味道直冲脑门，这让十月的心顿时沉了下来。没来之前，他还抱着一丝幻想，如今亲眼看到眼前的一幕，再闻到那股熟悉又刺鼻的气味，他什么都明白了。慕容师叔的灵药果然是得了黑化病，情况比韩立的严重多了。石师侄。怎么样？有没有救？慕容小小见此，心中一紧，开口问道。听了此话，十月就要如实回道。就在这时，逍遥子的声音骤然响起：“小子，我有办法救治这些灵药，要不要我帮忙？”“要，当然要。”十月闻言，下意识的说道。“十世侄，要什么？”慕容小小闻言，好奇的眨了眨眼。十月摇了摇头，开口说道：“没什么，我突然想到，这种疾病好像某本典籍有记载，不过我没带在身上。”慕容师叔，您看。快去快回，别让我等太久！慕容小小柳眉一皱，催促道：“弟子遵命。”十月点了点头，玉器离开了。逍遥子前辈，你真的有办法救治得了黑化病的灵药灵骨？一回到周师叔的洞府，十月就迫不及待的问道：“当然，老夫什么大风大浪没见过，黑化病还不放在眼里。不过帮了你这一次，就剩最后一次了，你可要想好。”逍遥子的声音很平淡：“成，说吧，怎么治愈黑化病？”十月仔细的想了想，开口答应了下来。在回答你这个问题之前，我需要问你一个问题：你还是童男吗？逍遥子有些戏谑的说道。听了此话，十月的脸色涨得通红。
他略一犹豫，开口说道：“是，怎么了？难道治愈黑化病跟童男有关系？”“当然，只要用童男童女的尿液浇灌得了黑化病的灵药灵骨，就可以药到病除了。”“什么？用尿液浇灌灵药灵骨？”十月闻言，微微一愣，眼中满是怀疑之色。“是童男童女的尿液，非童男童女可不行。你要是不信的话。”用你的尿液浇灌一下得了黑化病的水月花就知道了。逍遥子的声音很平淡：“真的假的？你不会骗我吧？”十月还是有些难以置信，他还是第一次听说用尿液治病的。哼，我骗你干嘛？爱信不信，我告诉你，黑化病的传播速度很快，你要是再不治理，你的灵骨和那些水月花都会枯萎，到时候你后悔也没用。”逍遥子轻哼了一声，有些不满的说道。听了此话，十月脸上有些犹豫，他死来想去。打算试一试，死马当活马医吧。思虑至此，他快步走到一株花瓣有些泛黑的水月花面前，脱下裤子，握着自己的毛毛虫，对准了生病的水月花。嘘嘘，伴随着一声口哨声响起，滚热的尿液喷射而出，浇灌在这株水月花上面。惊人的一幕出现了，只见一缕黑气迅速从这株水月花的花瓣上飞出，原本有些泛黑的花瓣恢复了雪白色。尿液真的能治愈黑化病？十月见此，脸色一喜。不过很快，十月就高兴不起来了。三亩水月花。他可尿不出那么多尿液，前辈，晚辈一个人能力有限，要想浇灌三亩水月花，恐怕尿液不够吧？十月略一犹豫，开口问道：“你不会兑点水吗？尿液跟清水的比例最好不要超过三比一，否则就无效了。”逍遥子的声音在十月的脑海响起：“原来如此，我明白了。”十月点了点头，轻松了一口气：“明白还不快去做？你那位慕容师说还在等你呢。”逍遥子的声音充满了戏谑：“啊，就算兑水，我暂时也尿不出那么多吧？”十月闻言，眉头一皱，脸上露出一抹为难之色。我刚才不是说了吗？童男童女的尿液都可以治愈黑化病。当然了，他要是已经破了童女之身的话，只能靠你了。多喝水吧。听了此话，十月有些为难。慕容师叔毕竟是女的，她实在开不了这个口。就在十月思虑该如何跟慕容师叔答复的时候，门外传来了慕容师叔焦急的声音：“石师侄，你还没找到那本典籍吗？”听了此话，十月心中一紧，急忙开口回复道：“找到了，这就出去。”说完。他提上裤子，快步走了出去。门外，慕容小小一脸焦急地站在外面，找到解决的办法没有？慕容小小迫不及待地问道。找到了，不过十月吞吞吐吐地说道，话还没说完，就被慕容小小打断了。找到就行了，我就知道石狮子你有办法，快跟我来。说完，他祭出莲花法器，向住处飞去。见此情形，十月苦笑了一下，玉器跟了上去。没过多久，两人便降落在慕容小小的灵田面前。石狮子，你快动手治理吧。要是再拖下去，我怕其他灵药都死光了。”慕容小小催促道。“慕容师叔，办法有是有，不过……”十月露出一副为难的模样，吞吞吐吐的说道。“不过什么？你放心，治好了灵药，我给你二十，不，给你三十块灵石，如何？”慕容小小看到十月脸上的神情，还以为十月是想要报仇，不是报仇问题，而是这个十月觉得有些难以启齿。是什么？你快说啊！”慕容小小见此，皱着眉头说道：“这病名为黑化病，需要需要童男童女的。”尿液浇灌才能治愈，弟子已经试过了，确实有效。十月低着头，不敢抬头看慕容小小。听了此话，慕容小小秀丽的脸颊升起一抹红晕。既然有效，那我回屋休息，你放手去干就是。慕容小小红着脸说道：“弟子没有那么多的量，这事恐怕还需要慕容师叔帮忙。”十月硬着头皮说道：“你没有那么多的量，找别人啊。反正这事我交给你了，你自己看着办。”说完，慕容小小红着脸，快步离开了。见此情形，十月眉头紧蹙。慕容师叔的灵田有十亩，需要找多少童男才能存到那么多的量啊？小子，都说了，叫你多喝水。十月的脑海里响起了逍遥子戏谑的声音，难道就没有别的办法吗？十月皱着眉头说道：“当然有，长天珠内部的时间流逝是外界的十倍。你在长天珠内待几天，多喝水，应该能存到足够的尿液。或者你找别人帮忙。不过我估计你不舍得跟别人分灵石吧？”逍遥子用一种诱惑的语气说道。听了此话，十月陷入了沉思。算了，我宁愿多喝水，也不进去。十月沉吟片刻，开口拒绝了：“小子，你看着办吧。你要是不进来，别说救不了这个妮子的灵田，连三亩水月花都会很快枯萎。别怪我不提醒你，黑化病的传播速度很快的。要是两天内你无法撒出那么多尿，水月花死掉三分之一都是少的，你赔得起吗？”逍遥子的声音再次在十月的脑海中响起。听了此话，十月脸上露出一抹犹豫之色。逍遥子说的，他又何尝不知道？可是他又怕中了对方的圈套。你自己想想。我要是能夺舍你，干嘛苏醒的第一时间不夺舍你，非要跟你说这么多废话，把你吓着？逍遥子有些戏谑的说道。这十月想不到反驳的理由。你想清楚，眼下只有你知道解决黑化病的办法。告诉你
，掌天空间升级了一次，时间流逝速度是外界的二十倍。也就是说，你在里面待二十天，外界才过了一天。只要你进来待二十天，肯定能存到足够的尿液。你要是实在怕我夺舍，离我远一点就是。掌天空间，十月闻言眉头紧锁，脸上一阵阴晴不定后，他跟慕容小小打了声招呼，玉器离开了。回到周师叔的洞府，十月将青色珠子埋在了灵田里，然后玉器去了执事殿。他用五十多贡献点。兑换了两张雷毛符和两个下品的葫芦法器，雷系法术是公认破坏力最大的法术，特别克制鬼物魂魄之类的东西。有了这两张雷毛符，十月也有了一些底气。至于两个葫芦法器，是用来盛放清水和存续尿液的，这也是没有办法的事情。如果他不进入掌天空间，水月花大面积枯萎的话，他肯定没法跟周师叔交代。而眼下宗门多名弟子的灵药灵骨得了黑化病，知道治理方法的他，肯定能借此大赚一笔。不进掌天空间，十月承受不起后果；进掌天空间，还能大赚一笔。经过再三权衡，十月选择进入掌天空间。十月进入神秘空间之后，微微一愣，顺着他的目光望去，灵田里的灵骨长到了半人高，每一株灵骨都挂着七八枚鸡蛋大小的稻谷，看样子用不了多长时间就成熟了。十棵果树都挂上了果子，有的果子只有指甲大小，有的果子有鸡蛋大小。十月记得很清楚，他十多天没有进入掌天空间了，按照原来十倍的时间流逝，是根本不可能这样的。看来逍遥子并没有撒谎。掌天空间升级之后，时间流逝速度是外界的二十倍。怎么样，小子，我没有骗你吧？现在一年一熟的灵骨种下去，用不了二十天就能成熟，这可都是零食。逍遥子用一种诱惑的语气说道。十月闻言，脸上有些动容，但是他没有回答逍遥子，而是抬脚向灵田走去。十月绕着灵田转了一圈，发现一些灵药和灵骨枯萎了。掌天空间的时间流逝速度是外界的二十倍，也就是说，在这十几天内，掌天空间已经过了两百多天了。这么长时间不失雨，灵田的泥土变得干涩无比。烈阳草对水分的需求不大。枯萎了十几株，而凝烟草对水分的需求很大，三分之一的凝烟草都枯萎了，灵骨也枯萎了几十株，果树倒没有什么问题，毕竟果树的根系发达，可以渗入地下吸取水分。十月将枯萎的灵骨灵药一一挖出来，然后给灵骨灵药施雨。当然了，灵果也不能忘记。等他忙完这一切，已经是半个时辰后了。他顾不上休息，拿出装满清水的葫芦法器，扒开瓶塞，将葫芦口放入口中，大口大口的喝起了里面的清水。等到实在喝不下后，他绕着灵田缓慢的走动起来。黑化病的传播速度极快，他必须要在最短的时间内存到足够的尿液。当当当的连绵钟鸣声响彻云霄，一声比一声响亮，一连五下，悠扬的钟声在太虚宗内回荡。没过多久，相隔甚远的数座山峰相继飞出一道遁光，飞快向太虚宗祖师堂所在山峰飞去。半刻钟之后，一道蓝虹从远处破空而来，落在了祖师堂所在山峰的青石平台上。遁光一脸之后，露出一名白面无须、身穿蓝色道袍的中年男子。中年男子一落地。身后就传来了一声男子的声音：“蓝师兄，等等，小弟。”中年男子回头一望，只见百余米外的地方，一名身着蓝色道袍的中年道士正缓步朝他走来。中年道士身材肥胖，两眼被挤的只剩下了两条细缝，下巴垂挂的皮肉更是一层叠一层。就是这么一个大胖子，走进来看似不快，但每一步都横跨出数丈远，不到几个呼吸就到了中年男子面前。几十年不见，周师弟的灵狐步比以前更厉害了。中年男子冲中年道士微微一笑，称赞道：“嘿嘿。”小弟哪敢在蓝师兄面前班门弄斧？对了，蓝师兄知道掌门师兄叫咱们来祖师堂所谓何事吗？竟然连敲金龙钟五下！中年道士谦虚了一句，就转移了话题。不知道，我是听到金龙钟五响才来此的。不过能让掌门师兄连敲金龙钟五下，此事肯定非同一般。中年男子摇了摇头，一脸凝重的说道：“也是，想来等一会儿，掌门师兄应该会解释一二吧。”中年道士点头说道。说话间，两人穿过长长的石阶，走进了一座十几丈高的黑色宫殿，门口挂着一块银色牌匾。上面镌刻着“祖师堂”三个金色大字，在阳光的照射下闪闪发光，分外的惹人瞩目。祖师堂内站着一名身穿黄袍、妖术玉带的老者，老者脸上满是愁容。黄袍老者不是别人，正是太虚宗第二十七代掌门周通天。在周通天左右两侧的椅子上，坐着一名中年儒生和一名白发老妪，两人也是满脸愁容。中年男子和中年道士互望了一眼，挑了两个相邻的位置坐下来，闭目养神。没过多久，一名满面红光的红袍老者和一名面容枯瘦的灰衣老者走了进来。在两侧的椅子上坐了下来，掌门师兄，既然人齐了，你有什么话就说吧。”灰衣老者催促道，一副急不可耐的模样。“几位师弟师妹有没有种植灵药？”周通天点了点头，开口问道：“咱们太虚宗以炼丹术闻名大唐，在座的几位师弟师妹，哪一个不懂炼丹？哪个没有种植灵药？我有三个药园呢、啊，不过不知道怎么回事，其中一个药园的灵药得了一种我也没有见过的怪病，这种怪病的传播速度极快，灵药会慢慢变黑，然后枯萎，没几天的功夫，药园里的灵药就死得七七八八了。”灰衣老者面露古怪之色的说道：“我的药园也有这种情况，我正想去找李师兄，你帮忙看一下呢。怎么，连李师兄你都束手无策？”
。中年如生闻言，皱着眉头说道：“没有。”灰衣老者摇了摇头：“我的药园也得了一种怪病，不过我在一本古籍上看到了相关记载，得知此病名为黑化病。黑化病十分可怕，只要有一株灵药感染了此病，就算你将感染的灵药移走，其他灵药还是会相继死亡，直到所有的灵药死光为止。”此病在数千年前在赵国出现过，据说赵国所有修仙门派和修仙家族的灵药几乎死绝。红袍老者一脸凝重地说道：“宋师弟，那本古籍上可有说明如何治愈此病？”周通天闻言，心中一惊，急忙开口问道：“没有，古籍上说此病无药可救，否则当初赵国的修仙门派和修仙家族也不会迁移到其他地方。”红袍老者摇头说道。听了此话，周通天眉头紧锁，他沉吟片刻，开口说道：“我今日把几位师弟师妹叫来，就是商议如何解决这个黑化病。”嗯，我之前已经派人连夜查看了宗内关于黑化病的记载，跟宋师弟一样，只知黑化病的症状，没有解决办法。大家说说自己的看法，要不咱们将所有灵药都提前收割了，这样可以将损失减到最低。白发老妪浑浊的眼珠子一转，开口建议道：“陈师妹，这恐怕不行。得了黑化病的灵药，隔几日才会病发。若拿得了黑化病的灵药，炼制成丹药，丹药的药效恐怕大打折扣，甚至服用者有生命危险也说不定。”周通天摇头说道。听了此话，众人眉头紧蹙。要不请示一下老祖，看看他老人家有没有办法？中年如生略一思量，开口建议道：“是啊，掌门师兄，老祖见多识广，或许知道解决的办法也说不定啊。”中年道士点头附和道：“这恐怕也不行，老祖在外游历还没回来，这事只能靠咱们自己解决了。”周通天摇头说道：“掌门师兄，我看这样吧，既然知道灵药是得了黑化病，那咱们就去查阅记载黑化病的典籍，看看能不能找到解决的办法。另外，发布悬赏任务。”任何弟子有解决黑化病的方法，奖励一千贡献点，如何？红袍老者略一思量，开口建议道：“这个提议不错，我看可行。不过没必要发布悬赏任务吧？那些炼气期和筑基期的弟子怎么可能懂得治愈黑化病？这可说不定，万一有呢？就算没有，咱们也不会吃亏啊。”红袍老者摇头说道：“我同意宋师弟的意见。”中年如生点头附和道：“我也同意，我赞同宋师弟的看法。”周通天见此，点了点头，开口说道。既然多数人同意宋师弟的建议，那就按照宋师弟说的去做吧。不过陈师妹说的没错，那些炼气期和筑基期的弟子恐怕没有见过黑化病，希望还是要放在诸位师弟师妹身上。大家回去多查阅一些典籍。蓝师弟、周师弟，你们二人的遁速快一些，就有劳你们多跑几个大型方式，购买一些关于种植的典籍回来。没问题。中年男子和中年道士满口答应了下来。十月对宗内高层之间的对话毫不知情，此时的他正在掌天空间撒尿呢。他不停的喝水，不停的绕着灵田打转。汗水都打湿了他身上的衣服，尿急了就急忙往另一个葫芦法器里撒尿。为了零食，他打算拼了。我说十小子，按照你这么个搞法，恐怕二十天也存不了多少尿液。要不要我给你支一个招？逍遥子的声音骤然响起：“你，算了吧，我可不想浪费最后一次机会。”十月闻言，脸上有些动容，但他随即想起了什么，摇头拒绝了。按照约定，逍遥子还会再免费帮他一次，他可不想就这么用掉这次机会。再者，十月也不想被逍遥子牵着鼻子走。他要把主动权掌握在自己手里，你确定？我手上有一份催尿散的单方，有了这个单方，你就可以在短时间内存续到大量的尿液。否则，按照你的搞法，一天也没有几泡尿。逍遥子用一种诱惑的语气说道：“催尿的单方，还有催尿的单方。”十月闻言，脸上满是不可思议之色：“哼哼，当然有，只要服下催尿散，立刻就想撒尿。怎么？要不要我给你这个单方？以你如今的条件，刚好能配置出催尿散。在你拒绝我之前。”先出去看一看水月花的掌事再说话。听了此话，十月眉头一皱，停下了脚步，略一思量，他退出了掌天空间。从地下室出来后，十月直奔三亩水月花而去。他惊讶的发现，一大半水月花的花瓣都染上了一层黑色，看样子这些水月花都得了黑化病。看到没有，黑化病的传播速度极快，若是高年份的灵药，可能发病时间就慢一些。这些染上黑化病的水月花可撑不了多长时间，你要是再拖下去，他们指不定就全部枯萎了。十月闻言，眉头紧蹙，他现在就存了四五泡尿。就算兑上一些清水，也无法浇灌一亩多的水月花。催尿散真的能催尿？有没有什么副作用？十月沉吟片刻，开口问道：“嘿嘿，当然能催尿，服下不到一刻钟就想撒尿。不过你需要喝足够多的清水，副作用没有，这一点你可以放心。”逍遥子嘿嘿笑道，言语之中充满了自信。好吧，给我催尿散的单方。不过我话可说在前头，要是你给的方子没用，你可不算帮了我。十月点了点头，一脸认真的说道：“这是自然，你进来，我再把配方给你。”十月点了点头，快步走回地下室，进入了掌天空间。他刚进入掌天空间，逍遥子的声音就响起了：“十小子！”接着，话音刚落，一枚指甲大小的绿色玉简便从石屋之中飞出，直奔十月而来。十月见此，眉头一皱，手掌一拍腰间储物袋，一。
一把红色短剑从中飞出，迎向了绿色御剑。噗的一声，绿色御剑被劈得粉碎。石小子，你这是什么意思？逍遥子的声音有些不悦。哼，什么意思？信不过你，谁知道你会不会把元神附在上面，趁我读取里面的内容时对我夺舍？十月轻哼了一声，沉声道：“面对逍遥子这种不知道活了多少年的老怪物，十月必须打起十二分精神对待。”否则一不留神就有可能中了对方的圈套。哼，既然你信不过老夫，干嘛还要老夫帮忙？逍遥子的声音有些不满。晚辈只是一名练气四层的小修士，论心计，十个晚辈都玩不过前辈你。这样吧，前辈可以把催尿散的配方说出来，我再去配置，如何？十月略一沉吟，开口建议道：“可以，不过你弄坏了我的玉简，这笔账怎么算？”逍遥子有些恼怒的说道：“不就是一枚玉简吗？我赔给你就是。”十月闻言，眉头一皱，不以为意的说道：“哼。”老夫的玉简跟你的玉简能一样吗？你以为老夫凝练出一枚玉简很容易？这可是我花费了不少神识。这样吧，你给我三十块灵石当做赔偿吧。听了此话，十月眉头一皱，他身上就二十七块灵石，根本拿不出三十块灵石。再者，就算他拿得出，他也不会给逍遥子三十块灵石。三块，阿、啊、要不要？不要算了。十月摇头说道：“什么？三块？你这价也砍得太狠了。不行，最少十块。”逍遥子讨价还价道：“最多五块。”十月摇了摇头，不为所动。好吧，五块就五块，你将五块灵石放到食物内就可以了。逍遥子略一思量，答应了下来。你先把催尿散的配方告诉我，要是确实有效，我再给你灵石。听好了，催尿散的配方是灵骨的叶子、血气骨的叶子、噬灵风的蜂蜜。你将灵骨的叶子和血气骨的叶子切碎，然后倒入噬灵风的蜂蜜，就可以炼制出催尿散。不过考虑到你的炼丹水平较低，你也可以将这三样东西倒进热水里泡水喝，也有催尿的作用。当然了。功效肯定是比不上炼制出来的催尿散。”逍遥子一字一句的说道。听了此话，十月点了点头。他抬脚走进灵田，用剪刀从一株灵骨上面剪下一片叶子，然后又摘下几片血气骨的叶子，用剪刀剪碎后丢入瓷罐之中。来到噬灵风的巢穴面前，十月小心翼翼的掰下一小块蜂蜜，丢入了瓷罐之中。他往里面倒入一些清水后，盖上了盖子，单手托着瓷罐，口中念念有词起来。片刻之后，十月的手上冒出一层赤色火焰，火势越来越大，将整个瓷罐都淹没了。没过多久，瓷罐的盖子不断的抖动起来，一股淡淡的清香从瓷罐之中飘出。十月法诀一收，火焰便溃散了。他将瓷罐放到地上，掀起了盖子，一股浓浓的清香从中飘出。石小子，你在喝之前最好多喝点水，这样尿也能尿多一点。逍遥子建议道。十月点了点头，取出葫芦法器，喝了许多水，然后拿出勺子，从瓷罐里舀了一勺有些泛黄的汤水，放入了口中。因为里面放了蜂蜜，喝起来甜甜的，感觉很不错。十月一口气喝了十几勺，当他喝完第十五勺的时候，本想再喝一勺，突然他脸色一变，急忙拿出了装尿液的葫芦法器，掏出自己的毛毛虫，对准葫芦口嘘嘘起来。这催尿散还真是厉害。十月刚撒完一泡尿，就觉得口干舌燥。当他喝了几口水之后，立刻又想尿尿。就这样，十月不停的喝水，然后不停的撒尿，到最后把他搞虚脱了，不得不休息一段时间再继续。十月在掌天空间待了二十天，存续了两百余斤尿液，兑了清水之后，有八百多斤。存续到足够的尿液后，十月摸出五块灵石，隔着老远丢进了食物之中，然后退出了掌天空间。他快步走出地下室，来到三亩水月花面前。三亩水月花的花瓣全部变成了黑色，部分水月花的主干也变成了黑色。看到这一幕，十月心中一惊，他急忙取出葫芦法器，往空中一抛，一道法诀打在了葫芦法器上面。葫芦的塞子一飞而出，一股淡黄色液体倾洒而下，浇灌在水月花上面。接触到淡黄色液体的水月花，纷纷飞出一股黑气，花瓣和主干逐渐恢复了白色。一刻钟之后，十月单手一招，葫芦塞子快速合上了，葫芦飞进十月的衣袖不见了。三亩水月花全部恢复来了雪白色，不过空气中弥漫着一股腥臭之味。十月见此，满意的点了点头，转身走出院子，玉器向慕容小小的住处飞去。十月来到慕容小小的住处上空时，刚好碰到了要外出的慕容小小。十十十，都过去一天了，你弄好了没有？慕容小小红着脸问道。嗯，弄好了。十月点了点头。太好了，那快去灵田吧。慕容小小闻言，脸色一喜，催促道：“来到灵田之后，十月袖子一扬，葫芦法器一闪而出，飞到了灵田上空。只见十月一道法诀打在葫芦法器上面后，塞子一打而开，一股淡黄色的液体倾洒而下。但凡接触到淡黄色液体的灵药，身上迅速冒起一股黑气，灵药恢复了原来的样子。小半个时辰后，近十亩灵田便恢复了原来的样子。不过枯死的灵药无法复活，好在部分灵药得以存活下去，将损失降到了最低。十十十，这是你的报酬，三十块灵石。”慕容小小看到恢复正常的灵药和灵田，满意的点了点头，取出一个皮带，丢给了十月。十月接过皮带，急忙打开一看，看到里面的三十块灵石，他笑得合不拢嘴。对了，石师侄
，是不是每天都要浇一次尿，浇一次这个液体？慕容小小似乎想起了什么，开口问道：“那倒不用，你以后按时施雨就是。要是还有问题，师叔再来找我就是。”十月笑眯眯的说道，露出一口洁白的牙齿。慕容小小点了点头，问了几个问题之后，就让十月离开了。从慕容小小的住处离开后，十月玉器回了一趟清源峰。当他推开院门的时候，发现林田里的灵骨已经枯萎了一大半，剩下的一小半灵骨都变成了黑色。空气中弥漫着一股腐烂的味道。十月见此，赶紧关上院门，袖子一抖，葫芦法器便一闪而出，悬浮在灵田上空。一道法诀打在葫芦法器上面后，葫芦塞子一打而开，淡黄色的尿液便倾洒而下，落入了灵田之中。半刻钟之后，十月收起了葫芦法器，灵田也恢复了正常，一些原本发黑的灵骨恢复了正常。十月见此，满意的点了点头，走出院子，玉器向翠云峰飞去。他还没落地，就看到陈希儿在周师叔的洞府面前走来走去。师师弟。你终于回来了，我的灵田出事了，你快跟我去看看。师弟放心，若能解决这次的问题，我给你十块灵石做报酬。陈希儿看到十月，脸色一喜，急忙开口说道，神色颇为焦急：“陈师姐客气了，咱们是同门，同门之间原本就应该互相帮助，师姐带路就是。”十月一本正经的说道。陈希儿点了点头，袖子一抖，一件黄色圆盘一闪而出，悬浮在离地持续的地方。他跳上黄色圆盘后，单手一掐诀，黄色圆盘便光芒大放，载着他快速向天际飞去。十月急忙玉器跟上，他的叶子法器飞行速度太慢了，好在陈仙儿没有飞太快，跟他并排而行。陈仙儿一边玉器飞行，一边跟十月说起了他灵田的变化。听了陈仙儿的陈述，十月可以断定陈仙儿的灵药是得了黑化病。好在他存到了足够的尿液，倒也不担心不够用。没过多久，二人便到了陈仙儿的住处。灵田里的生长着一些灵药幼苗，大部分幼苗已经枯萎了，空气中弥漫着一股腐烂的气味。十月一落地，二话不说，袖子一扬。葫芦法器就一闪而出，快速飞到了灵田上空。一道法诀击在葫芦法器之后，葫芦口一打而开，一股淡黄色液体便倾洒而下，落在灵田之中。只见黄色液体所落之处都有一股黑气飞出。没过多久，黄色液体便洒满了整片灵田，原本泛黑的灵药恢复了正常。看到这一幕，陈仙儿面露狂喜之色：“石师弟，还是你有办法，这是十块灵石。”陈仙儿冲十月甜甜一笑，开口说道。说完，他取出十块灵石递给了十月：“应该的。”应该的，十月嘴上这般说着，笑眯眯的收下了陈信儿的零食。对了，石师弟，周师姐的灵药也得了这种怪病，你能不能也帮她解决这个问题？灵食方面肯定少不了师弟的。陈信儿似乎想起了什么，开口问道：“当然可以。”听到有灵食做报酬，十月满口答应了下来。接下来，十月跟着陈信儿去了一趟那位周师姐的住处。十月前几日来过一次，没想到这么快又来了。周师姐一看到十月，就立刻迎了上去：“石师弟，我正要去找你呢。”周师姐的神色有些惊喜，也有些激动。周师姐，你的事，陈师姐都已经跟我说了，放心，我能解决。十月信心满满的说道。接下来，十月祭出葫芦法器，将兑了水的尿液将整片灵田都浇灌了一遍，一股股黑气从灵田之中飞出，灵田里的灵药恢复了正常。石师弟，你那葫芦里装的是什么液体？这个味道怎么这么怪？周师姐用鼻子嗅了几下，略一迟疑，有些好奇的问道：“哦，这种液体是用多种草药浸泡而来的。”味道确实不好闻，不过确实能治愈黑化病。十月一脸平静地说道。来此之前，十月就想到了一个合理的解释，这可是他的独门偏方，他怎么可能轻易泄露出去呢？要是大家伙都知道了这个方法，也就没十月什么事了。哦，多谢师弟了，这是十块灵石。周师姐点了点头，取出十块灵石递给了十月。十月也没有客气，笑眯眯地收下了。闲聊了两句后，他玉器离开了。回到周师叔的洞府后，十月快步走进地下室，进入了掌天空间。不到半天就赚了五十块灵石，十月在兴奋之余，也发现了一个巨大的商机。他要存续多一点尿液，然后到执事殿领取任务。他相信，肯定有不少同门的灵药得了黑化病，这些人没法解决黑化病，多半会到执事殿颁布悬赏任务。十月在掌天空间里待了二十天，又存续了两百多斤尿液，稀释之后就有八百多斤，装满了两个葫芦法器。当十月退出掌天空间，从地下室走出了之后，惊讶地发现院子里漂浮着数张传音符。他以为这些传音符是发给周师叔的，也没在意。将这些传音符收好，打算等周师叔回来再交给周师叔。不过，当他打开院门，打算去执事殿领取任务的时候，吓了一跳。只见外面聚集着十几名太虚宗的弟子，男女老少都有，练气期和筑基期都有，以练气期修士居多。石师弟出来了，他出来了。石师弟，麻烦你帮帮忙，我的灵田得了怪病，先是变成黑色，然后大片大片的枯萎了。听说你有法子能治，还请石师弟帮帮忙。是啊，石师弟，希望你帮帮忙，报酬方面绝对少不了你的。石师弟，求你帮帮忙。我的灵药快死光了！十月一打开院门，十几名炼气期修士便围了上来，七嘴八舌的抢先开口说道。听他们的言语，
，他们的灵药似乎都得了黑化病。够了，吵吵闹闹的，成何体统？一名白面无须的中年儒生见此情形，眉头一皱，大声喝道：“是刘师叔！”有人认出了中年儒生的身份。听了此话，众炼气期修士纷纷闭嘴，不敢有丝毫意见。谁让人家是在场唯一的筑基修士呢？弟子十月拜见刘师叔。十月神识一扫中年儒生，急忙上前行了一礼，躬声说道：“嗯，师师侄，听说你能治愈黑化病。”是真是假？中年儒生仔细的打量了十月一眼，开口问道：“刚染上黑化病，还没腐烂的灵骨灵药都能治理。”十月略一思量，开口回复道：“很好，你跟我走一趟吧。我的灵药得了黑化病，你去治一治。”中年儒生闻言，满意的点了点头，开口吩咐道：“这弟子遵命。”十月略一迟疑，还是答应了下来。面对一名筑基修士命令，十月根本没有讨价还价的资格。中年儒生袖子一抖，一只巴掌大的白色小舟一闪而出。白色小舟迎风渐长，长至两丈多长就停了下来，悬浮在离地池许高的地方。中年儒生抬脚走了上去，转身冲十月吩咐道：“上来，坐我的白灵舟快一点。”十月应了一声，老实的走上了白色飞舟。中年儒生单手一掐诀，一个白蒙蒙的光幕顿时浮现出，将整个白色飞舟都罩在里面。只听中年儒生一个“走”字，嗖的一声，白色飞舟在众人惊讶的目光中化为一道白光，向天际飞去。几个闪动后，就消失在天际。白色飞舟的速度很快。让站在上面的十月身形一晃，差点摔倒。好在十月双足一用力，这才站稳了，没有摔倒。站稳之后，他向白色光幕外望去，非洲外的山峰建筑全都以肉眼可见速度飞快的向后倒退而去，同时身下高山峻岭更是化为了一个个黑绿色小点，根本看不清楚任何东西了。很快，白色非洲就来到了目的地，一个十分宽阔的药园。这座药园有五亩大小，种植着数十种灵药、灵骨。十月还看到了几棵果树，果树还好点，就是叶子有些枯黄。那些灵药灵骨可就惨了，通体发黑，成片成片的倒在灵田里，空气中弥漫着一股腐烂的气味。石石侄，你看看这些得了黑化病的灵药还能不能救？要是能救的话，就是一试吧。中年儒生指着灵田，开口说道：“不知师叔能否给弟子说一下灵药发病的经过？弟子也好根据情况入药。”十月略一思量，开口问道：“事实上，十月一看灵田的情况，就知道灵药是得了黑化病不假。不过他并没有立刻救治这些得了黑化病的灵药。”而是故弄玄虚的问起了世间的始末。中年儒生是筑基修士，十月必须认真的对待，给对方留一个好印象。对于十月的询问，中年儒生不但没有生气，反而面露赞许之色。在他看来，这才是一名负责任的灵植夫。他仔细的给十月说起了灵药发病的经过。听了中年儒生的陈述，十月点了点头。他可以确定，灵药是得了黑化病。他快步走到灵田面前，蹲下身子，捡起一块泥土，放在鼻尖清嗅了几下。又捡起一株枯萎的灵药，放在鼻尖清嗅了几下后，站了起来。怎么样，石师侄，这些灵药还有救吗？十月的一系列反应都被中年儒生看在眼里，不知不觉之中，他说话的语气客气了很多。回刘师叔的话，弟子想到了一个法子，可以试一试，不过不一定有效，毕竟您的灵药发病时间太长了，能否治愈，弟子心里也没底。十月点了点头，一脸认真的说道：“嗯，那你试一试吧。”中年儒生点了点头，和颜悦色的说道。十月应了一声。翻手取出一颗拳头大小的绿色圆珠，手腕一抖，绿色圆珠便飞射出去，悬浮在灵田上空。只见他一道法诀打在绿色圆珠上面后，绿色圆珠便破碎开来，一股精纯至极的草木精华狂涌而出。一些灵药吸收了草木精华，身上的黑气淡了一些。中年儒生见此，暗自点头。草木精华当然没法治愈这些得了黑化病的灵药，十月只是想欲盖弥彰而已。要是立刻拿出葫芦法器浇灌灵药，灵药马上就好了，这样就显得他比较平庸。十月食指飞快掐诀而起，口中念念有词起来。没过多久，他口中咒语声一停，双手泛起一阵黄光后，按在了灵田之中。只见阵阵黄光顺着十月的手掌没入了地下，灵田里的部分泥土由黑色逐渐变成黄色。没过多久，十月法诀一收，手上的黄光消失不见了。十月站起身来，袖子一扬，葫芦法器一闪而出，悬浮在灵田上空。一道法诀打在上面后，葫芦塞子一打而开，一股散发着腥臭之味的淡黄色液体倾洒而下，落入了灵田之中。十月操控着葫芦法器，用尿液将整个灵田都浇灌了一遍。尿液所落之处都有一股黑气升起，灵田的泥土由黑色变成了正常的黄色，灵药也恢复了正常。许是吸收了草木精华的缘故，颜色越发鲜艳。看到这一幕，中年儒生面露狂喜之色，望向十月的目光不由得露出了一抹赞许之色。刘师叔，没问题了，只要您按时施雨，灵药就会正常生长了。十月收起葫芦法器，不动声色地说道：“石师侄干得不错，不过你那葫芦里装的是什么液体？味道怎么怪怪的？”中年儒生赞许了一句，语气一转，转移了话题。哦，那个液体是用多种草药浸泡出来的，味道是怪了点，能增强灵药灵骨的生机，改善土质，还能驱赶一些害虫。十月一脸认真的解释道。
，原来如此。那以后还需要浇灌这种液体吗？中年儒生点头说道：“嗯，如果没有复发就不用，平时按时施雨就可以了。嗯，这是二十块灵石，就当做你治病的报酬吧。”中年儒生摸出二十块灵石，递给了十月，多谢师叔。十月脸色一喜，两手接过了灵石。接下来，中年儒生询问了十月几个问题，就让他离开了。从刘师叔的住处离开后，十月便玉器飞回了翠云峰。他刚一落地。十几名炼气期修士便围了上来。石师弟，帮忙救助我的灵药吧！石师弟，咱们都是清元峰的，你先帮忙救助我的灵骨吧！石师弟，我的灵骨已经死掉大半了，要是你不帮忙，就要死光了！这些人七嘴八舌的说道，言语之中都是希望十月帮忙救治他们的灵药。一时间，十月也不知道该先帮谁。石师弟，我两母灵豆已经死掉大半了，我愿意出十块灵石，不，十五块灵石，我愿意出十五块灵石做报酬，还请石师弟出手相助。一名手脚粗大的红脸老者挤不进去，便开口大声喊道：“十月闻言，双眼一亮，挤出人群，快步走到红脸老者面前，笑眯眯的说道：‘师兄客气了，还请师兄带路，小弟立刻就给你治。’石师弟，请跟我来。”红脸老者闻言，脸色一喜，祭出一件叶子法器，跳了上去。十月点了点头，也祭出自己的叶子法器，跳了上去。两人化为两道青光，向天际飞去。到了红脸老者的住处后，十月如法炮制，先是询问了几个问题。接着查看了一下灵田的泥土和灵豆，然后施展土灵诀和春雨诀，最后才用尿液浇灌。十月的一系列举动让红脸老者好感大增。当红脸老者看到自己的灵豆恢复正常后，满是皱纹的脸上挤出一抹笑容，他千恩万谢的给了十月十五块灵石，然亲自送十月离开。十月一回到住处，一群炼气期弟子便围了上来。这一次，他们也学精了，开口就说给多少灵石当报酬。物以稀为贵，谁给的灵石多，十月就先帮谁治理灵田。接下来的两天。十月忙坏了，连喝口水的时间都没有，频繁出没于各座山峰，帮助同门或者师叔师伯治理灵田，大赚了一笔。当然了，有些精明的人也看到了这条商机，跟十月套近乎，旁敲侧击的打听葫芦法器里面的液体的来历。对此，十月是三缄其口，这条财路他可不会外泄出去。这一日傍晚，十月回到了翠云峰，脸上满是疲惫之色。他今日跑了五十多个地方，就没有休息过，身心都十分疲惫。十月还没落地，就看到了两名熟人陈明和柳真。说实话，十月十分讨厌这两个人，但碍于二人的修为，他也不好跟二人撕破脸皮。石师弟，你回来了。柳真冲十月微微一笑，有些关切的说道：“石师弟，可把你盼回来了。”陈明含笑说道：“看起来跟十月感情很好的模样。”陈师兄，柳师姐，有事吗？十月眉头一皱，淡淡的说道：“在十月看来，两人是黄鼠狼给鸡拜年，不安好心。”石师弟，听说你有法子治理黑化病，我的灵药也得了黑化病，你能不能帮帮忙？柳真笑盈盈的说道，秀丽的脸颊露出两个小酒窝，看起来十分的俏丽可爱。抱歉，柳师姐，我今日太累了，明日再看了。十月摇了摇头，淡淡的说道。十月倒没有说谎，他确实是太累了。再者，葫芦里的尿液已经用完了，需要进入掌天空间生产一些才行。石师弟，我们都等你一天了，你这么说，不觉得太绝情了吗？陈明闻言，脸色一沉，有些不悦的说道。绝情？十月闻言，嘴角泛起一抹讥讽之色，冷笑道：“要说绝情。”我哪里比得上陈师兄和柳师姐？当年要不是你们到处散播谣言，我会被人威胁勒索。石师弟，你从哪里得来的消息？我们可没有散播谣言，你可不要污蔑好人。柳真闻言，脸色一变，急忙开口解释道：“呵呵，好人。既然陈师兄和柳师姐认为自己是好人，那就把当年从我手上拿走的数百块灵石还给我吧。”十月伸出一只手掌，笑眯眯的说道。见此情形，柳真和陈明互望了一眼。石师弟，我们手头不是很宽裕。你先帮我们把灵药治好，等将来手头宽裕了，一定如数奉还。”柳真一脸认真的说道。“柳师姐，你当我是三岁孩童吗？”十月闻言讥讽道。“十月，你别给脸不要脸，识趣的就乖乖的跟我们走，要不然以后你吃不了兜着走。”陈明见此，眉头紧蹙，寒声道。十月见此，视若未闻，推开院门走了进去。砰的一声，院门重重的关上了。陈明见此情形，脸色阴沉的可怕，眼中满是杀意。“陈师兄，咱们该怎么办？”柳真柳眉一皱，小心翼翼地问道：“他不愿意帮忙，还能怎么办？”眼睁睁地望着灵药死亡就是。陈明冷冷地说道。他随即想到了什么，接着说道：“现在我可以断定，石师祖肯定给十月留下了重宝，隐忍了这么多年，十月终于敢拿出来用了。重宝？什么重宝？咱们要不要将这个消息传出去？”柳真柳眉一皱，开口问道：“传出去？干嘛要传出去？你难道不想将这个重宝据为己有吗？至于什么重宝，等咱们拿到手就知道了。”陈明轻笑着说道，眼中满是火热之色。今天的情形你也看到了，咱们请他治愈黑化病，他都不肯。要想他乖乖的把重宝交出来，恐怕不容易吧？
。柳真有些疑惑的说道：“是啊，是要想一个万全的法子，咱们先回去再说。”陈明点头说道。说完，二人便一起离开了。对于陈明和柳真的图谋，十月一无所知。此时，他正在掌天空间撒尿呢，连续撒了十几泡尿，十月感觉有些吃不消，脸色有些苍白。我说十小子才几泡尿就这样，你的身体也太差了吧！逍遥子的声音骤然响起，言语之中充满了戏谑。去去去，什么叫几泡尿？明明是十几泡尿，站着说话不腰疼。十月摆了摆手，不以为意的说道：“哼，不是老夫自夸，当年老夫一泡尿可是填满了一个湖泊。说句不好听的，老夫撒泡尿都能淹死你。”逍遥子的声音充满了自信：“撒泡尿淹死我。”十月闻言，嘴角忍不住抽搐了一下。嘿嘿，老夫知道多种炼体功法，哪怕只是修炼小成，就可以刀枪不入，力大无穷，连续撒几十泡尿都没有问题。一百块零食一份，要不要考虑一下？”逍遥子用一种诱惑的语气说道。听了此话，十月直翻白眼，心里对逍遥子一阵鄙视。逍遥子免费帮忙他五次后，就开始收费了。特别是最近两天，看着十月赚了不少零食，逍遥子也心动了，不停的唠叨，想跟十月做交易。十月怎么可能上逍遥子的当？不管逍遥子说什么，他都当没听见。不过话说回来，逍遥子说的那些东西，十月还真有些动心。比如炼丹宗师的炼丹心得，元婴剑修的修炼心得，强大的炼体功法，大威力法阵的布置方法，强大法宝的炼制之法。十月现在只是炼气四层。这些东西暂时用不上。再者，逍遥子的售价也太贵了，动辄就要一百块零食，十月怎么可能会答应？十小子，你仔细想想，修炼了炼体功法，你存续尿液的速度会快上许多。以前一个时辰你撒五十泡尿，修炼了炼体功法后，一个时辰可以撒一百泡尿，每多撒一泡尿都是零食啊！逍遥子继续用诱惑的语气说道。听了此话，十月脸上有些动容。是啊，每多撒一泡尿都是零食啊！现在排队找他治病的人很多，要是等这些人的灵药全部病死了。也就没他什么事情了。他略一思量，面带疑惑的问道：“真的假的？一个时辰能撒一百泡尿，这样身体不会出问题吧？”“嘿嘿，当然不会出问题。我这有一门断骨诀，正好适合你修炼。修炼程度相对简单，不过需要一些灵草灵药辅助罢了。以你如今的身家，完全负担得起。你把一百块零食丢进来，我就告诉你修炼之法。”逍遥子嘿嘿一笑，一字一句的说道：“一百块零食，你怎么不去抢？不行，最多五块零食。”十月摇了摇头，讨价还价道：“五块零食，老夫的东西有那么廉价吗？你去书店随便购买一门修炼功法都不止五十块零食，五块零食就想换一门炼体功法的修炼之法？十小子，你要脸吗？”逍遥子的声音充满了讥讽：“不要。”十月摇了摇头，一脸认真的说道：“你算了，五块零食太少了，怎么也要五十块吧？实在不行，三十块零食也好啊。”逍遥子讨价还价道：“不行，就五块零食。”十月摇了摇头，不为所动。十块，十块零食，不愿意就算了。断骨诀好歹是上古一个炼体大派的入门功法，你要是连十块零食都不愿意给，那就算了。逍遥子的声音有些不满。听了此话，十月眉头一皱，他略一思量，开口说道：“好吧，十块就十块，老规矩，你先把修炼之法说出来，要是没问题，我再把十块零食给你，好吧？记好了，我只说一一遍。断骨诀的修炼之法是……没过多久，逍遥子口中话语声一停。”修炼这段古诀，居然要用十几种数十年份的灵药，这种修炼方法也太奢侈了吧！十月听完逍遥子的陈述，有些惊讶的说道：“你懂什么？这些灵药有洗精易水的功效，有助于修炼断古诀。要是没有这些灵药辅助，你修炼断古诀的时候苦不堪言。”逍遥子的声音充满了不屑：“光是凑够一份药材，就需要一百块灵石。我要想修成这段古诀，至少要几十份药材才行。我哪有那么多灵石？你这不是骗人吗？”十月有些不满的说道。按照逍遥子所述，修炼断骨诀需要浸泡在一种灵液之中，这种灵液是用十几种灵药浸泡而来的。凑够一份药材，就需要一百块灵石。想要修成此功，至少需要浸泡几十次。也就是说，修炼这一功法，十月需要花掉数千块灵石，这也太奢侈了。哼，饭可以乱吃，话可不能乱说。我可没有骗你，要是你修成此功，一个时辰撒一百泡尿，确实不成问题，还没有任何后遗症。当然了，你也可以耍赖，不给我十块灵石。不过你以后就别指望我出手帮你。逍遥子轻哼了一声，冷笑道。十月闻言，脸上一阵阴晴不定后，后还是取出十块零食丢进了食物之中。这就对了吗？下次有什么需要记得找我，价格好商量。逍遥子的声音充满了喜悦。这件事给十月提了一个醒，跟逍遥子打交道必须打起十二分精神才行，要小心再小心，要不然很容易就掉进了逍遥子的圈套。按照十月的估计，想要修成断骨诀，需要数千块零食购买灵药不说，还需要花费大量的时间，没有一年半载是没法修成断骨诀的。有那时间，还不如多撒几泡尿。十月拿出纸笔。记下断骨诀的修炼之法，收进了储物袋之中。这可是十块零食买来的，可不能随便丢弃了。十月在掌天空间一待就是一个晚上，直到第二天早上，他才从掌天空间退出来。经过一晚上的努力，
，十月存续到了几十斤尿液，兑上清水就有百余斤。哎，正是尿道用十方恨少啊！十月在心中暗自感叹。当十月推开院门后，十几名同门就围了上来，嘴里七嘴八舌的喊道：“十师弟，我出十块灵石，希望你帮忙治理一下我的灵药。”十师弟，你要是不帮忙，我三亩灵谷就死光了。我出十二块灵石，我出十五块灵石。十师弟，快去我的灵田看看吧，五亩灵豆都要死光了。听了这些话，十月没有拒绝，也没有答应，他在等待一个出价最高的人。吵吵闹闹的，成何体统？不知道的，还以为这是凡人的集市呢。一道充满威严的男子声音骤然从天际传来，众人心中一惊，纷纷抬头往天上望去。只见一只两丈大小的巨鹰从天降，巨鹰身上长满青色羽毛，生有两个脑袋，其背上坐着一名面容威严的蓝袍男子，是执事殿的李师叔。有人认出了蓝袍男子的身份，十月对蓝袍男子并不陌生。因为整个执事殿，蓝袍男子的身份最高，执事殿的堂主。很快，青色巨鹰降落在地面，蓝袍男子依然留在青色巨鹰的背上。弟子拜见李师叔。十月等人见此，急忙躬身一礼，异口同声的说道：“嗯，谁是十月？”蓝袍男子点了点头，威严的目光飞快的从众弟子身上掠过，淡淡的问道：“听了此话，众人的目光纷纷望向十月。十月见此，不敢怠慢，急忙快步走上前，躬声说道：‘回李师叔的话，弟子正是十月。’”嗯，跟我走一趟吧。掌门师伯有话要问你。蓝袍男子仔细的打量了一下十月，开口吩咐道：“掌门师祖。”十月闻言，心中一惊，有些不明白掌门师祖为何找他。虽然心中有些疑惑，但他嘴上还是答应了下来。十月手掌一拍腰间储物袋，一件叶子状的法器从中飞出，悬浮在离地池许高的地方。等等，你这下品飞行法器太慢了，坐到我这青羽鹰上来吧。别让掌门师伯等久了。十月还没跳上叶子法器，蓝袍男子就开口制止了他。弟子遵命。十月自然不敢说个不字，他收起叶子法器，爬上了青色巨鹰的背上。走。随着蓝袍男子话音落下，青色巨鹰双翅一展，载着十月二人向天际飞去。没过多久，就消失在天际。青色巨鹰的速度极快，十月往下方望去，只看到一片模糊的影子。没过多久，青色巨鹰就在一个宽敞的青石平台上降落下来。青石平台前方有一条数十丈长的青色石梯，石梯顶端是一座十几丈高的黑色宫殿。黑色宫殿门口挂着一块银色牌匾，上面镌刻着“祖师堂”三个金色大字，在阳光的照射下闪闪发光，惹人注目。数队巡逻弟子在黑色宫殿附近交叉巡逻，一副戒备森严的模样。跟我来！蓝袍男子将青色巨鹰收回灵兽袋，冲十月吩咐了一句，便抬脚向黑色宫殿走去。十月也紧跟在蓝袍男子身后，朝着黑色宫殿而去。没过多久，两人走进了殿内。一名妖术玉带的黄袍老者和一名面容枯瘦的灰衣老者坐在椅子上，正在品茶聊天。弟子拜见掌门师伯和李师叔。十月带道，蓝袍男子弯腰一礼，神色十分恭敬。弟子拜见两位师祖。十月见此，急忙躬身一礼。嗯，十月，我没记错的话，你是十师弟的后人吧？怎么只有练气四层？掌门周通天上下打量了一下十月，面露古怪之色的问道。回掌门师祖的话，弟子天资愚钝，故而只有练气四层。十月老实回道。算了，掌门师兄，咱们还是说正事吧。灰衣老者摆了摆手，冲十月问道。十月，听说很多弟子的灵药灵骨得了黑化病，都让你治好了，你是怎么治好的？这十月闻言，脸上露出一丝为难的表情。眼前这两位师祖可是活了几百年的老怪物，什么大风大浪没有见过，十月没有把握能瞒得过两名老怪物。可是他又不甘心就这么说出治愈黑化病的方法。见此情形，灰衣老者眉头挑了挑，开口说道：“你放心，今天的谈话就我们四个人知道。眼下宗内很多弟子的灵药灵骨都得了黑化病，要是你的法子真的能解决黑化病。”宗门会给你一千贡献典当奖励，要是不能解决黑化病，也不会怪罪你。不过你要说真话，欺瞒师门长辈是什么罪名？你应该清楚吧？十月闻言，脸上有些动容。若他能得到一千贡献点，立刻就可以到回春堂铭刻防止夺舍的灵文，面对逍遥子的时候，底气也能硬一些。怎么？你当老夫的话是耳边风吗？十月久久没有回答，灰衣老者脸色一沉，神情有些不悦。十月，还不快回答李师叔的问题？你想找死吗？蓝袍男子见此，急忙大声喊道。弟子不敢，弟子只是高兴坏了，一时忘记回话了。十月见此，急忙开口解释道。灰衣老者闻言，脸色一缓，这还差不多，快说你是怎么解决黑化病的？周通天点了点头，催促道：“嗯，弟子是用尿浇灌的。嗯，兑了一点清水，尿液跟清水的比例最好是一比三。”十月略一犹豫，如实回道：“这种事根本没法说谎。要是两位师祖用十月说的方法治理灵药没有效果，一个欺瞒师门长辈的罪名就扣在十月身上了。”太虚宗有一百零八条宗规，九大戒律，违反任何一条宗规都会受到责罚，轻则关禁闭，重则废除法力，逐出门派。违反九大戒律的任何一条
，直接击杀都是轻的，重的话抽魂炼魄，求生不得，求死不能。十月可是奉公守法的好弟子，他可不想执法殿的人找上门。尿液，你给那些弟子的灵药，浇灌的液体都是尿液。周通天闻言，脸上满是难以置信的神色。听了此话，灰衣老者眼中满是疑惑之色。他钻研灵药灵骨种植多年，还从未听说过用尿液治病的。是的，弟子发现。必须是童男童女的尿液才有效。十月点头说道：“如此说来，草木精华、土灵诀、春雨诀等都是幌子。”周通天眼珠子一转，沉声问道：“正是。”十月老实的点了点头：“你那个葫芦带在身上吗？拿出来我看看。”灰衣老者神色一动，开口问道：“十月点了点头，从袖子里取出了葫芦法器，递了过去。”灰衣老者迫不及待的从十月手里抢过葫芦法器，扒开塞子，将葫芦口放在鼻尖清嗅了几下，嗯。这味道闻起来确实有点像尿，我去试一试，看看是不是有效。说完，灰衣老者身形一晃，化为一道青光，飞出了祖师堂。十月，你怎么知道尿液能治理黑化病？是谁告诉你的？周通天皱着眉头问道。在他看来，一众结丹七修士都拿黑化病束手无策，一名名不经传的炼气七弟子居然有法子解决黑化病，太令人惊讶了。弟子是无意中发现的，弟子的灵骨也得了黑化病，死掉了不少。弟子想着，反正就不活了，干脆就在灵田里撒尿。谁知道尿液浇在得了黑化病的灵骨上面后，灵骨就好了。十月面露回忆状，开口说道：“十月早知道尿液的秘密肯定守不住，迟早要曝光的。他早就想好了借口，此时正好派上了用场。”真的？周通天的目光盯着十月，有些怀疑的问道：“真的？弟子句句属实，绝无半句虚言。”十月点了点头，一脸认真的说道。这个时候，殿外传来了一阵喜悦的笑声，灰衣老者快步走了进来，大声说道：“掌门师兄，尿液真的能治愈黑化病。”我亲自试过了，李师弟，你说的是真的？周通天闻言，起身站了起来，面露狂喜之色。真的，我用自己的尿液浇了一些得了黑化病的灵药，当场就好了，实在太神奇了。灰衣老者一脸兴奋的说道。他随即想起了什么，冲十月问道：“十月，你是怎么发现尿液能治愈黑化病的？”他是误打误撞发现的，是这么回事。十月他周通天将十月编造的谎言说了一遍。原来如此，我说他一个炼气期修士怎么懂得治愈黑化病，原来是误打误撞。灰衣老者恍然大悟，十月，你的东西还给你。灰衣老者将葫芦法器还给了十月。好了，十月，李师侄，你们下去吧。对了，李师侄，你记得画给十月一千贡献点。另外，你们两个给我记住了，今天的谈话内容是绝密，任何人都不能泄露，尤其是十月，绝对不能告诉别人尿液可以治愈黑化病，否则以判宗的罪名论处，明白吗？说到最后，周通天眼中飞快闪过一抹杀意。弟子遵命。十月闻言，心中一凛，急忙满口答应了下来。蓝袍男子更不敢说个不字，应了一声，带着十月退了下去。掌门师兄，既然知道尿液能治愈黑化病，你干嘛不允许他们说出去？要知道，本门很多弟子的灵骨灵药都得了黑化病了，早点将消息散布出去，能将损失减到最低。灰衣老者略一犹豫，有些疑惑的问道：“李师弟，你就没有想过黑化病为什么会在本宗出现吗？”周通天大有深意的说道：“这掌门师兄的意思是，黑化病是有人捣鼓出来的。”灰衣老者略一思量，也反应了过来，不然好端端的。怎么突然冒出个黑化病？这种疾病早就数千年前就消失了，典籍里也不过是寥寥几笔。大唐说大不大，说小不小。黑化病怎么出现在我们太虚宗？据我所知，其他地方可没有出现黑化病。周通天阴着脸说道：“那会是谁做的呢？他们这么做的目的是什么？”灰衣老者皱着眉头说道：“是谁做的不要紧，重要的是他们的目的。我担心他们是借此事打探老祖的行踪。还记得数百年前的陈家惨案吗？”一名元婴期的邪修得知陈家宝的元婴修士不在堡内，便潜入陈家宝，大开杀戒，将陈家宝上下数千名修仙者杀戮一空。因此，各家各派都格外重视保护自家老祖的行踪。说到最后，周通天的脸上露出一抹凝重之色。那一师兄，你的意思，咱们该如何是好？周通天略一思量，开口说道：“李师弟，你精通种植，你想想办法，在尿液里渗入一些其他东西，掩盖尿液的气味，然后我会以老祖的名义发布通告，说这种灵液是老祖研究出来治愈黑化病的。”嗯，这个法子甚好。灰衣老者闻言点了点头，他随即想起了什么，接着说道：“掌门师兄，那幕后黑手呢？就此放过他们？哼，怎么可能？我会派人暗中查访，一定要将凶手揪出来，等老祖回来再禀告上去就是。”周通天轻哼了一声，冷笑道。灰衣老者闻言点了点头，跟周通天聊了一下细节后，便离开了祖师堂。走出祖师堂后，蓝袍男子便带着十月乘坐青色巨鹰来到了执事殿，拜见李堂主。李堂主好。堂主好，蓝袍男子一走进执事殿，众执事纷纷问好，一个个脸上满是谄媚之色。对此，蓝袍男子只是点了点头。王师侄，给十月花一千贡献点。
蓝袍男子来到王执事面前，开口吩咐道：“啊！”王执事闻言，微微一愣，他以为自己听错了。怎么，我的话你没有听到吗？给十月花一千贡献点，这是掌门师伯亲自吩咐的。你想抗命？蓝袍男子见此，脸色一沉，皱着眉头说道：“弟子不敢，弟子不敢。”王执事急忙开口解释道，笑眯眯的冲十月说道：“十师弟，请拿出你的身份令牌。”十月点了点头，取出了身份令牌，递了过去。王执事当着蓝袍男子的面。给十月划了一千贡献点，好了，没事了，你们各忙各的。蓝袍男子丢下一句话后，抬脚走进了一旁的偏室。十月收起身份令牌，眉笑眼开的转过身子，抬脚向外面走去。等等，十师弟，王执事急忙开口叫住了十月。怎么，王执事，这是掌门师祖的吩咐，你不会想扣我五百贡献点吧？十月眉头一皱，转过身子，有些不满的说道：“当然不是，不过我想问一下，你见到了掌门师祖？”王执事摇了摇头。小心翼翼地问道：“嗯，还有李师祖。”十月点头说道：“什么？还有李师祖？能问一下，两位师祖跟你说什么了吗？”王执事闻言，脸色一变，有些紧张地说道：“没问什么，就问我怎么还停在炼器四层。你也知道，我爹娘以前毕竟是结丹七修士，掌门师祖跟李师祖问两句也很正常。”十月摇了摇头，一脸平静地说道：“石师弟，我这些年可待你不薄啊，你可别在两位老祖面前乱说什么。这些年……”你存在我这的灵石分毫不少，这块中品灵石你收下。王执事闻言，心中一惊，脸上挤出一抹笑意，有些讨好的说道。说完，他摸出一块中品灵石，递了过去。要搁在以前，王执事绝对不会对十月这么客气。不过，两位结丹期修士面见十月，这让王执事产生了一种错觉，误以为两位结丹期修士看在十月父母的份上，照拂十月。如此一来，他不但不敢得罪十月，还要讨好十月。存。十月闻言，似笑非笑。对啊，石师弟。为兄只是帮你保存而已，可没有想过动用你存在我这的灵石，还请石师弟在两位师祖面前帮忙美言几句。王执事脸上堆起谄媚的笑容，连连点头的说道：“是吗？可我记得我存在你那里的灵石可不止这些。”十月似笑非笑的说道：“有便宜不占是傻瓜，更何况十月只是拿回自己的东西，不算占便宜。”为兄忘记了，忘记了，还有一块。王执事急忙又摸出一块中品灵石，递了过去，脸上满是谄媚的笑容。双目飞快闪过一抹心疼之色，嗯，下次跟师祖见面的时候，我尽量帮你说几句好话吧。十月收下两块中品灵石，满意的点了点头，许诺道：“那就多谢石老弟了。”王执事闻言，面露狂喜之色，亲自将十月送出执事殿。石小子，看不出来了，你这竹杠敲得漂亮。十月玉器飞行的时候，逍遥子的声音在他的脑海响起：“什么叫敲竹杠？我是拿回属于我自己的东西。”十月翻了翻白眼，不以为意的说道：“嘿嘿，石小子。”你看，你今天赚了不少零食，是不是应该分我一点？我也不多要，十块不五块零食怎么样？逍遥子有些讨好的说道。十月闻言轻笑了一下，没有理会。回到翠云峰后，一群炼气期弟子又围了上来。掌门师伯只是说不允许他泄露尿液能治愈黑化病这一法子，可没说不许他帮同门救治灵药。就这样，十月又开始忙活了起来，帮这位师兄治理灵药，帮那位师姐治理灵骨，直到葫芦法器里面的尿液用完，十月才以疲劳为借口推辞了。玉器飞回了清源峰的住处，关上院门，十月将掌天珠拿了出来。他略一思量，走到灵田旁边，蹲下身子，挖了一个土坑。石小子，你干嘛？有事好商量，有事好商量，你可别冲动啊！逍遥子的声音有些急促。对此，十月视若未闻。他用一块锦帕包住掌天珠，放入了土坑之中，然后填土，将掌天珠埋在了泥土里。石小子，你疯了？好端端的，你干嘛把掌天珠埋起来？有事好好说，别冲动啊！逍遥子的声音越发急促。十月视若未闻，用一块石头压住了掌天珠所在的地方，起身离开了住处。虽然逍遥子目前没有露出狰狞的面目，但十月面对这样一个未知的东西，还是担心会被对方夺舍。既然有了一千贡献点，那他就可以到回春堂铭刻，防止夺舍的灵魂了。思虑间，十月祭出叶子法器，玉器向远处飞去。一盏茶的功夫后，十月就在一片竹林之中落下。前方百余米外有座十几丈高的阁楼，阁楼通体用木头搭建而成，没有一块石头。在阁楼的大门上悬挂着一块青色牌匾，上面写着。回春三个青色大字，阁楼大门紧闭，在大门附近有一座一人高的木架，悬挂着一只脸盆大小的青色铜钟，旁边有一只青色小锤。十月以前来过回春堂几次，对回春堂的情况也比较熟悉。他快步走到木架面前，拿起青色小锤，冲着青色铜钟轻轻敲了三下，当当当的三声清脆的钟声响起，原本紧闭的阁楼大门缓缓一打而开。十月见此，点了点头，快步走了进去。走进阁楼，迎面来的是一个宽阔的大厅，厅内摆放了一张青色木椅。和一张青色木桌，一名满面红光的青袍老者坐在竹椅上，手里拿着一本厚厚书卷。
弟子十月拜见陈师叔。十月躬身一礼，躬声道：“嗯，说吧，你来这里所为何事？是中毒，还是染上邪气了？”青袍老者放下手上的书卷，淡淡的说道：“弟子可能染上了不干净的东西。”十月老实说道：“说实话，十月不知道是否摆脱了逍遥子，他有点担心逍遥子在他身上留下了印记之类的东西。不干净的东西。”青袍老者闻言，脸上露出一抹感兴趣的神色。只见他手掌一翻。手上便多了一面巴掌大的铜镜，这件辟邪宝镜能检查出你身上是否有不干净的东西，不过过程可能有些痛苦，你要忍着点。”青袍老者淡淡的说道。“嗯，弟子明白。”十月点了点头，事关自己的生命安全，再痛他也会忍住。青袍老者将铜镜对着十月，然后注入法力，一道黄光从中喷射而出，一闪即逝的没入了十月的体内。黄光一入体，十月觉得身体热乎乎的，一股钻心之痛随之传入脑海，他下意识的发出一声惨叫。对此，青袍老者视若未闻，晃动着手上的铜镜，黄光开始一寸寸的扫描十月的各处身体。十月见此，只能咬紧牙关，脸上渗出了一层细汗。片刻之后，青袍老者撤掉法力，手掌一翻，铜镜就消失不见了。他扫了十月一眼，冷冷的说道：“你身上没什么不干净的东西，好得很。不过老夫既然动手查验了，还是要收费的，三十贡献点。可是晚辈总觉得有些不舒服，好像有一个鬼物一直在身边一样，难以入眠。”十月闻言，轻松了一口气。他随即想起了什么，有些吞吞吐吐的说道：“你要是不放心，在身上铭刻一些灵纹就是，这些灵纹能防止夺舍。低阶的鬼物一碰到你，就会魂飞魄散。不过需要两百贡献点，加上之前的检查费用，一共两百三十贡献点。先付账。”青袍老者淡淡的说道。说完，他翻手取出一个银色玉盘，往上面一阵比划：“好吧，那就在身上镌刻灵纹。”十月点头答应了下来，拿出身份令牌，往青袍老者手上的银色玉盘轻轻一划，两百三十贡献点便没了。跟我来。青袍老者收起银色玉盘，吩咐道：“说完，他起身站了起来，抬脚向二楼走去。”十月点了点头，快步跟了上去。二楼的空间比大厅狭窄了一些，空荡荡的，什么东西都没有。坐下，把上衣脱了。青袍老者指着一块空地，吩咐道：“十月不敢怠慢，老实的脱掉了上衣，光着上半身。”青袍老者走到十月背后，从储物袋里取出一把金色尖锥，一支银色符笔，一个青色木盒和一本薄薄书册。青袍老者翻开书册，翻到某页。用金色尖锥在十月背上刺出一个个玄奥的图案后，用白布擦掉了渗出来的血液，打开木盒，用银色符笔沾了木盒里面的金色液体，在十月背上画出一个个玄奥的图案。半个时辰后，青袍老者放下符笔，十月的背上也多了几十枚玄奥的金色符文，这些符文泛着一阵微弱的金光，看起来颇为不凡。好了，你可以穿上衣服了。记住了，这些灵纹虽然能防止鬼物夺舍，但那是针对低阶鬼物，高阶的鬼物可挡不住。另外，这些灵纹每次激活都会损耗你一定的金元。以后用不上的话，还是把灵纹洗掉吧。用甘草加草木灰就能洗掉，尿液也可以。青袍老者一字一句的说道。多谢陈师叔指点。十月点头称谢了一句，穿上衣服走下楼。十月走出阁楼后，阁楼的大门又自动关闭了。回到住处后，十月当即挖出了长天珠。我说十小子，你不要冲动，有话好好说嘛。十月一挖出长天珠，逍遥子的声音就在他的脑海响起。你不知道我去干嘛了？十月盯着长天珠，面露古怪之色的问道。你以为我是真仙转世吗？我怎么可能知道你去干嘛了？逍遥子有些不满的说道。十月闻言轻松了一口气，看来他的猜测是对的。逍遥子被困在长天珠之中，无法离开。只要他不将长天珠带在身上，他干了什么事情，逍遥子根本不知道。对了，我提醒你一句，要是有人问起你是怎么存续到那么多尿液的，你怎么回答？逍遥子开口问道。听了此话，十月眉头一皱，吓出了一身冷汗。这个问题他还真没有想过。要知道。他前后用了数千斤兑了水的尿液治理黑化病，就算是兑了水，也需要数百斤尿液。而在短短几天内，他根本不可能存到那么多尿液，应该没人会问吧？十月有些不确定的说道：“应该，呵呵，要是有呢？你怎么回答？特别是你那两位师祖，听他们今天的问话，应该调查过你这几日的行踪。到时候他们问起，你怎么回答？”逍遥子的声音充满了戏谑。十月闻言，心中一紧，额头上不由自主的渗出一层细汗。是啊。要是师祖问起此事，他该怎么回答？要不就说他偶然得到了催尿散的配方，服用催尿散催尿。可就算有催尿散，几天的时间根本存不了数百斤尿液。一时间，十月的脑海里飞快闪过好几个理由，但这几个理由根本经不起推敲。十月的眼珠子转了转，开口说道：“逍遥子前辈，您既然想到了这个问题，应该有解决之法吧？说吧，多少灵石？嘿嘿，二十块灵石，我可以担保，就算是你那两位师祖听了，也不会怀疑你。”逍遥子有些得意的说道：“编造一个理由，就二十块灵石，您不觉得太多了吗？最多十块。”十月闻言，眉头挑了挑。
讨价还价道：“十块就十块，先给零食。”逍遥子很痛快，就答应了下来。石月月一犹豫，便往掌天珠注入法力，进入了掌天空间。他摸出十块零食，隔得远远的，丢进了掌天空间里的食物之中。快说吧，什么理由？十月催促道：“嘿嘿，说来也简单，你就说之前因为紧张没有说全，除了童男童女的尿液，灵兽的尿液也可以治愈黑化病。不过为了圆这个谎。”你必须要去买一只大一点的灵兽才行。”逍遥子嘿嘿一笑，开口建议道：“灵兽的尿液也可以吗？你确定？要是师祖用灵兽的尿液浇灌得了黑化病的灵药不起作用，那我就麻烦了。”十月皱着眉头说道：“放心吧，一样有用。之前是因为你没有饲养大型灵兽，我才没有说。”听了此话，十月脸色一缓，他随即想起了什么，接着问道：“我现在身上可没有那么多灵石，想要买一只大一点的灵兽，恐怕买不起吧？要是在宗内用贡献点兑换灵兽。”很可能被有心人探查到，这还要我教你吗？你不是有一千多贡献点吗？兑换几株百年灵药总能办到吧？将灵药拿去方式卖掉，不就有灵石了吗？逍遥子的声音充满了不屑。十月道也没有在意逍遥子的语气，他略一思量，接着问道：“最后一个问题，大一点的灵兽几天内能撒那么数百斤尿？”我说：“十小子，你是真傻还是假傻？你不是有催尿散吗？灵兽服用了催尿散，一样能催尿。要不要我教你编造催尿散的来历？”逍遥子有些恼火的说道：“要。”十月想了想，很认真的说道：“他不擅长撒谎，但这个谎他非撒不可，是关长天珠的秘密。十月必须要谨慎再谨慎，以他的阅历，编造的谎言未必能瞒得过两位活了几百年的师祖，还是让逍遥子帮忙编造一个吧。”小心驶的万年船，反正十月是给了钱的，不问白不问。我真的要被你气死！你可以说在某个小摊上买东西送的，也可以说是从别人手上得来的，还可以说是从藏经阁某本古籍上看到的，更可以说是你爹娘留下的。这四个理由够不够？够了，够了。十月点了点头。那你还不快点动身？对了，我好心提醒你一句，你兑换灵药要兑换那种常用灵药，方便脱手，也不容易引起怀疑。逍遥子开口建议道：“多谢了。”十月称谢了一句，将掌天珠塞到怀里，快步走出院子，玉器向执事殿飞去。到了执事殿后，十月直奔第三层而去。此时正有几十名太虚宗弟子在兑换东西。这位师兄，五十年份的火阳参多少贡献点一株？十月目光一扫。快步走到一节没人的柜台前，冲柜台后面的执事弟子低声问道：“七十贡献点，不知师弟要多少？”执事弟子笑眯眯地问道：“嗯，我要十桌。”十月沉吟片刻，开口说道：“好的，师弟稍等。”执事弟子闻言，脸色一喜，转身向身后的货架走去。“不错，孺子可教。”逍遥子的声音在十月的脑海响起。十月闻言，微微一笑，没有回答逍遥子的话。在来的路上，十月就想过了。反正他的目的是将贡献点转化为灵石，买十株五十年份的灵药，安全一些。百年灵药可以拿来炼制住机器修士服用的丹药，以他炼器四层的修为，兑换两株百年灵药，引人注目不说，出售的时候也可能引起贼人的觊觎，还是兑换低年份的灵药稳妥一些。他正在学习炼丹，要说拿五十年份的灵药炼丹岛也没有人怀疑。在十月思虑间，执事弟子将十个红色木盒放到了他面前。十月将木盒一一打开。发现里面摆放着的都是尺许长的红色人参，散发着淡淡药香。十月满意的点了点头，痛快的画给了执事弟子七百贡献点，带上十株火阳参离开了。出了执事殿，十月便玉器向太虚谷飞去。一盏茶的功夫后，十月在太虚谷外面的小树林降落下来。他换上一件便服，并把身上能看出是太虚宗弟子的物品全都收了起来，让他看起来就是一名普通的修仙者后，这才向方氏走去。十月沿着街道往前逛，目光飞快从两旁的店铺掠过。一刻钟之后，十月停下了脚步，他往左右望了一眼，确认没人注意自己后，抬脚走进了一间小店，门口挂着一块牌匾，上面写着“李氏杂货”四个大字。店铺不大，货架上的东西很杂，草药、矿石、丹药、法器等修仙物品应有尽有。这个时候，店内一个客人都没有，看起来有些冷清。掌柜的是一名发须皆白的灰衣老者，有炼器五层的修为。这位道友想看些什么？本店货物齐全，要不要老朽给你介绍一下？十月一走进来，灰衣老者就快步走了过来。面露微笑的说道：“你这儿五十年份的灵药怎么卖？”十月不动声色的问道：“道友来的好巧，本店刚收购了两株五十年份的黄凤花，六十八块灵石一株。”灰衣老者笑眯眯的说道：“六十八块灵石。”十月闻言眉头一皱。灰衣老者注意到十月脸上神情的变化，急忙开口解释道：“六十八块已经很便宜了，道友要是买两株，就收一百三十块灵石，不知道有意下如何？”说完，他的目光紧盯着十月：“五十年份的灵药怎么收？”十月沉吟片刻。开口问道：“这要看是什么灵药，成色怎么样，有没有损坏根茎？不同灵药的价格不一样，成色和完整性也会影响价格。”灰衣老者一字一句的说道：“这两株火阳参，掌柜的看看值多少灵石。”十月略一沉吟
，这般说道。说完，他从袖子里摸出两个尺许长的青色木盒。灰衣老者接过两个木盒，打开一看，只见里面摆放着尺许长的红色人参，散发着淡淡药香。只见他双眼一眯，拿起两株火羊参，仔细的检查起来，不时放在鼻尖轻嗅几下。道友，这两株火羊参质量一般般，不过看在道友是第一次光临本店的份上，嗯，五十五块零食一株，两株一百一十块零食如何？灰衣老者将火羊参放回木盒，淡淡的说道。仿佛两株火羊参质量确实一般，要是刚踏入修仙界的菜鸟，还有可能被灰衣老者精湛的演技骗了。十月从小在太虚宗长大，可不会被灰衣老者骗了。他知道这两株五十年份火羊参的价格不止五十五块零食。灰衣老者这样说，无非是想压低价格而已。既然质量一般，那我拿到其他店铺问问。十月收起两个木盒，转身就要离开。啊，别呀、啊，道友，价格还可以商量，不是？灰衣老者见此，脸色一变，急忙叫住了十月。满脸含笑的说道：“是可以商量，不过这两株火羊参是在下冒着危险采摘到的，要是掌柜给的价格太低，那在下只能去其他店铺问一问。”十月淡淡的说道：“这样，五十八块零食一株，如何？”灰衣老者闻言，眉头挑了挑，略一思量，开口问道：“不行，六十五块。”十月讨价还价道。灰衣老者听了此话，略一思量，开口说道：“最多六十块，本店虽小，但每年的租金可不是一个小数目。要是道友还不能接受。”那就去别家看看吧。成交。十月闻言想了想，点头答应了下来。说完，他翻手取出两个木盒，递给了灰衣老者。灰衣老者打开看了看，仔细的检查了一遍，确认无误后，这才取出一块中品零食和二十块下品零食，递给十月。十月收起零食，眉开眼笑的离开了。接下来，十月又跑了几家杂货店，以差不多的价格将身上的火羊餐全部出售出去，换了六百多块零食。当十月从一家杂货店出来后，天色已经暗了下来。身上多了六百多块零食后，十月走路都精神多了。一刻钟后，十月来到一座金碧辉煌、雕龙刻凤的宫殿面前，门口上面的银色牌匾上写着“百寿宫”三个金色大字。宫殿有十几丈之高，进出此宫殿的修仙者可不少，他们腰间都挂着灵兽带，不时有虎啸狼嚎之声从宫殿里面传出来。周围的行人对此则是一副见怪不怪的神情。十月往左右望了一眼，确认附近没有太虚宗的弟子后，抬脚走了进去。走进宫殿，十月目光一扫，微微一怔。大厅十分的宽阔，地上放置着许多大小不一的铁笼，里面关着各种各样的灵兽。这些丈许高的青色巨狼，长着两个脑袋的红色老虎，丈许长的银色豹子，丈许大小的黑色巨鹰，狮首虎身的异兽。十月看到这一幕，脸上满是震惊之色。光是他看到的灵兽就不下三四十种，不过都是一级灵兽。十几名衣着统一的侍从正在给客人模样的修仙者讲解着什么。如果有人购买灵兽，他们则会打开铁笼子，将里面的灵兽收进灵兽袋，再交给买主。这些体型庞大。奇形怪状的灵兽在笼子里显得异常的温驯，丝毫没有抱起伤人的迹象。十月一进门，一名青衣侍从便快步迎了上来，满脸含笑的说道：“这位道友，想要买什么灵兽？要不要我给你介绍一番？本店小到一级灵兽，大到二级灵兽都有出售。我想买一只体型大一点的，嗯，又比较便宜的灵兽，能给我介绍一下吗？”十月略一思量，开口问道：“当然可以，道友请跟我来。”青衣侍从面带微笑的答应了下来，将十月引到了几个大笼子旁边。笼子里关着体型比较大的灵兽，这只一级高阶的清风蟒爬行速度比较快，皮粗肉厚，上品法器也难以伤其分毫，能释放风刃术攻击敌人。买了它，等于多了一名悍不畏死的死士，价格也不是很贵，六百块零食。青衣侍从指着一条七八丈长的青色巨蟒，热情地介绍道。十月闻言直摇头，虽说他能买得起这条清风蟒，但他的目的是买一条撒尿多的灵兽。道友不喜欢这只清风蟒也没关系，旁边这只双手岩虎如何？虽然只是一级中阶灵兽，但身形灵活。奔跑速度奇快，还能释放火球术攻击敌人，实在是灵兽的不二选择。只要五百块零食，这只双手岩虎您就可以带回家了。青衣侍从指着一只丈许高、生有两个脑袋的红色巨虎，介绍道。十月闻言，脸上有些动容。这只双手岩虎的体型倒也符合他的要求，不过五百块零食有点贵了。平时要喂给他食物吗？十月神色一动，开口问道。当然，一级灵兽相当于咱们练气期的修仙者，还不能辟谷，自然需要喂食。嗯，道友平时给他喂点灵谷就可以了。实在不行，把他带到野外，让他捕食一些野兽也可以。听了此话，十月摇了摇头。以这只双手岩虎的体型，吃的肯定不少。他可没有那么多灵骨喂给他吃。就算他能捕获野兽，十月也不可能三天两头带他出来捕食啊。既然道友不喜欢这只双手岩虎，那就算了。这只铁羽雕你肯定喜欢。一级中阶灵禽，成年后是二级风属性妖兽，一身灵羽间硬似铁，不但会释放风刃术，而且飞行速度极快，堪比中品飞行法器。一双利爪能轻易撕破练气期修士释放的护罩。七百块零食，青衣侍从指着一只丈许大小的青色巨雕，一字一句的介绍道。听了侍从的一番介绍，十月脸上有些动容。
，但略一思量，他还是摇头否决了。他身上可掏不出七百块灵石，再者，他一直用下品飞行法器赶路，现在贸然多出一只飞行速度堪比中品飞行法器的灵禽，想不引起别人注意都难。见此情形，青衣侍从眉头一皱，略一思量，他开口说道：“这位道友，你究竟想要买哪一种类型的灵兽？能再说的具体一点吗？体型足够大，吃的不多，便宜，会不会释放法术不要紧？”十月想了想，这般说道。青衣侍从闻言，将十月带到了一个大铁笼面前，指着笼子里面的一只丈许大小的黄牛，说道：“这只一级出阶黄蜂牛不会释放法术，性情温和，皮粗肉厚，以杂草为食，可以拿来翻垦灵田，只要三百块灵石。”十月闻言，双眼一亮，他略一思量，开口说道：“三百块灵石太贵了，能不能便宜一点？”“这不行，灵兽的价格是上面定下来的，我们无权增减。”青衣侍从摇头说道。“好吧，我就要这只黄蜂牛了。”听了此话，十月的神情有些失望。但还是买下了这只黄蜂牛。道友身上有灵兽带吗？要是没有的话，不妨在本店买一只。像这么大的灵兽，恐怕也只有百倍灵兽带才能装得下。青衣侍从热情地说道：“百倍灵兽带，多少灵石一个？”十月闻言，沉吟片刻，开口问道：“他身上的灵兽带已经装了是灵蜂了，他必须要再买一个灵兽带装新买的灵兽才行。但凡在本店购买灵兽的客人，百倍灵兽带八十块灵石一个，市面上的百倍灵兽带需要一百块灵石。道友是在我们这里买，还是到外面买？”青衣侍从笑盈盈地问道：“好吧，我要一个。”十月点头说道，心中暗暗敬佩百兽宫掌柜的生意头脑，相差二十块灵石，只要不是傻子，都知道在百兽宫买灵兽带。表面上看少赚了二十块灵石，但实际上，因为灵兽带的价格相对便宜，有不少修仙者在选择购买灵兽的时候到百兽宫购买灵兽。百兽宫不但没有亏损，反而大赚特赚。青衣侍从点了点头，从怀里取出一个崭新的灵兽带，打开铁笼子，将带口对准黄蜂牛，一道法诀打在灵兽带上。灵兽带喷出一抹黄色霞光，照在了黄蜂牛身上。只见黄蜂牛的身体以肉眼可见的速度缩小，缩小到一定程度后，就被黄色霞光卷入了灵兽带之中。道友，黄蜂牛加上一个崭新的百倍灵兽带，一共三百八十块灵石。嗯，你回去之后记得给黄蜂牛种下禁制。虽说它性情温顺，但还是种下禁制比较稳妥。青衣侍从开口建议道。十月点了点头，从储物袋里摸出四块中品灵石，递给了青衣侍从，后者找给他二十块下品灵石。走出百兽宫后，十月发现天色彻底暗了下来，各家店铺都挂上了照明的灯笼。见此情形，十月打算在方氏留住一晚，明日再返回宗门，顺便给黄蜂牛种下禁制。一刻钟之后，十月走进了一家名为“太虚居”的客栈。“太虚居”是太虚宗开设的客栈，只要是太虚宗的弟子，可凭借身份令牌免费住上三天，三天后就要收灵石了。十月向掌柜的出示了自己的身份令牌，便被店小二带到一间空房住下。关上房门，十月盘坐在床上，取出了掌天珠。注入法力后，十月便进入了掌天空间。他翻手取出一个瓷碗和一把匕首，用匕首划破手臂，殷红的鲜血顺着手臂滴落到瓷碗之中，装了小半碗。十月收起匕首，低声念起了咒语。一刻钟之后，他口中咒语声一停，数道法诀打在瓷碗里的鲜血之中，瓷碗里的鲜血顿时漂浮到半空中，一阵翻滚涌动后，化为了数十枚血色符文。去！十月冲黄蜂牛轻轻一指，数十枚血色符文便争先恐后的向黄蜂牛涌去。黄蜂牛没有丝毫抗拒，任由数十枚血色符文钻入了他的脑袋。当最后一枚血色符文钻入黄蜂牛的脑袋后，十月觉得自己跟黄蜂牛多了一种联系。过来，十月向黄蜂牛传达命令。黄蜂牛四肢一动，真的向十月走了过来。十月伸出右手，轻轻地摸了摸黄蜂牛的脑袋。黄蜂牛吐出猩红的舌头，舔了舔十月的手掌，显得极为亲密。十月神色一动，蹲下身子，看到了黄蜂牛身下的那条毛毛虫。嗯，确实比它的大多了。撒尿。十月给黄蜂牛下令，黄蜂牛发出“哞”的一声，没有丝毫撒尿的迹象。我说：“十小子，你不会以为给灵兽下令干嘛？他就会干嘛吧？”逍遥子的声音骤然响起，声音充满了戏谑：“难道不是吗？让他撒尿而已，又不是让他干别的。话说，他的东西这么大，怎么没尿？”十月皱着眉头说道：“我要是让你撒尿，你是不是什么时候都能撒得出？”逍遥子有些戏谑的说道。十月听了此话，略一犹豫，他从储物袋里取出了锄头。在一块空地上挖了一个四五丈大小的土坑，他收起锄头，口中念念有词起来。大量的蓝光骤然浮现而出，飞快凝聚成一团数丈大小的白色云团，悬浮在土坑上空。落，十月口中咒语声一停，一道法诀打在了白色云团上。白色云团一阵翻滚涌动后，豆大的雨点便倾落而下，落入了土坑之中。很快，土坑里就填满了水，变成了一个小水池。十月见此，满意的点了点头。法诀一收，白色云团便溃散不见了。去，把水喝光。十月指着土坑里吩咐道：“黄蜂牛四肢一动，慢悠悠地走向水池。到了土坑面前后，他弯下脑袋，大口大口地喝了起来。”
。黄疯牛喝着喝着，一道淡黄色的水柱突然从他身下的毛毛虫喷洒而出。十月见此，脸色一喜，急忙快步走了过去，取出葫芦法器，将葫芦口对准了黄疯牛的毛毛虫。还别说，黄疯牛的尿量真的不少，他一泡尿撒了半刻钟。十月晃了晃手中的葫芦法器，满意的点了点头。据十月估计，黄疯牛一泡尿起码有十几斤，若是服用了催尿散。几日的功夫，确实能存到数百斤尿液。撒完尿后，黄蜂牛也喝饱了，肚子胀鼓鼓的。十月扭头往林田望去，林田升级了一次之后，时间流逝速度是外界的二十倍。灵骨和灵果不到一个月就成熟了。十月快步向林田走去，他取出剪刀，小心翼翼地剪下每一颗稻穗，收入储物袋之中。许是灵气比较充沛的原因，每一株灵骨上面挂着的稻穗都异常饱满。剪下所有的稻穗后，林田里剩下一片光秃秃的灵骨。十月神色一动，黄蜂牛快步走了过来。张嘴咬住了一株灵骨，黄蜂牛三下五除二就吃掉了一株灵骨，把这些没有稻穗的灵骨吃掉，不许动旁边的灵药。十月指着灵骨说道：“黄蜂牛发出哞的一声，似乎是回应十月。他大口大口的吃着没有稻穗的灵骨，一脸的满足。十月见此，脸上露出满意的神情，抬脚向灵果走去。经过一年的生长，十棵果树长高了不少，每一棵果树上面都挂着大量的果实。十月用剪刀将果实剪下，因为果树长高了不少，十月根本够不着。”有些果子生长的位置比较脆弱，采摘有些麻烦。十月见此，吹了一个口哨，一阵嗡嗡声响起后，数百只是灵蜂便飞到了他的面前。这些是灵蜂的个头不是很大，都是一级初阶灵虫，十分脆弱，随便一个初级法术都能杀死它们。去，把那几颗果子给我摘下来！十月指着高处的几颗果子吩咐道。话音刚落，数百只是灵蜂便向十月所指的方向飞去。数十只是灵蜂爬在果实上面，将整颗果实都包裹起来。然后，一些是灵蜂咬断连着果实的枝条，数十只是灵蜂包裹着一颗果实，飞到了十月手上。它们一散而开后，露出了一颗完好无损的果实。见此情形，十月满意的点了点头。没过多久，是灵蜂便帮助十月摘下了位于高处的数十颗果实。十月并不打算卖掉这些灵骨和灵果，他打算留着炼制辟谷丹。俗话说得好，千金在手，不如一技傍身。不到半年的时间，十月就连升两个小境界。要说是借助丹药之力，还有人性。若十月成了炼丹师，不但能解释他修为快速提高的原因，还能帮助他收购灵药以及灵药种子。一名炼丹师买卖灵药是很正常的事情，若不是炼丹师，经常买卖灵药，想不引人注目都难。当然了，最重要的是，灵药炼制成丹药后，价值提升了数倍不止。思量间，十月来到了蜂巢面前。经过释灵峰一年的努力，蜂巢大了一倍不止，释灵峰的数量也翻了一倍不止。逍遥子前辈，催尿散是不是必须要用释灵峰的蜂蜜？十月神色一动，开口问道：“那倒不是。”蜂蜜本身就有润肠通便的功效，大多数灵蜂的蜂蜜都可以。”逍遥子回复道。十月闻言点了点头，他取出一个白色瓷瓶，小心翼翼地掰断一小块蜂巢，深黄色的蜂蜜便顺着断裂处往地面滴落。十月急忙用瓷瓶接住这些蜂蜜，很快瓷瓶就装满了。蜂蜜溢出了瓷瓶，流到了十月的手上。十月急忙换了一只手，舔了舔沾满蜂蜜的右手，蜂蜜甜甜的，蕴含着些许灵气。十月将手掌舔得干干净净。就连瓷瓶外面都被他舔了数遍，一点蜂蜜都不放过。不就是一点蜂蜜吗？至于吗？逍遥子有些不屑地说道。十月闻言，视若未闻。在他看来，这些蜂蜜可是零食，他怎么舍得浪费？他装了数瓶蜂蜜后，将掰下的蜂巢放回了原位。他暂时不打算出售这些蜂蜜。一来，这些蜂蜜蕴含的灵气太少了，卖不了多少灵食；二来，是灵蜂喂养幼虫需要大量的蜂蜜。这个时候，黄蜂牛已经吃完了林田里的灵骨，回来。十月满意的点了点头。开口吩咐道：“说完，他一拍腰间灵兽袋，黄蜂牛的体型快速缩小，飞回了灵兽袋之中。他给灵药和灵果施予之后，便退出了掌天空间。他打算去买一件翻垦灵田的梨，以后翻土的事情就交给黄蜂牛了。”出了客栈，十月沿着街道往前逛，街道上的行人不仅没有减少，反而更加热闹。各家店铺也卯足了力气，让自家店小二穿戴整齐，手持各种法器，宣传自己的生意。一名身材高大的青衣侍从，右手拿着一截尺许长的绿色竹子，竹子表面有灵光流转。显然是一件法器。只见青衣侍从往绿色竹子内注入法力后，一阵悠扬清音就从绿色竹子中传出。本店出售多种丹药，炼气散、大力丸、回春丹、氧气丹，只要是炼气期修士服用的丹药，本店都有出售，质量绝对有保证。走过路过，不要错过呀！隔壁店铺的红衣侍女肩膀上站着一只红色鹦鹉。只见红衣侍女摸了摸鹦鹉的脑袋后，红色鹦鹉竟然口吐人言：“想要购买上好的符篆吗？火球符、风刃符、水剑符、飞天符等初级符篆，应有尽有。”只要您出得起零食，终极符篆本店也有。对面的周记法器铺也不甘示弱，店门前的黄衣青年手里拿着一个巴掌大小的铜铃，轻轻一摇，略显粗狂的声音便从铜铃四下扩散开来。本店出售各式法器，物美价廉。无论您是炼气期修士，还是筑基期高手
，本殿都能满足您的需求。铜铃上刻的是清音铃纹，声音平和，绝不刺耳，听久了也不会让人心烦意乱。沿街两边的店铺全是类似的场景。本店出售各种一阶灵药，百年老店，品质有保证，童叟无欺，请放心购买。你想学习强大的功法吗？你想了解数万年前修仙界的那场灾难吗？你想了解各地修仙界的风土人情吗？你想学习炼器之道吗？本店出售功法秘籍、修仙界秘闻、技能典籍。还犹豫什么？赶快进来看看吧！现在购买可享受九折优惠。这就是太虚谷不夜之城。十月对太虚谷的繁华并不陌生。当他听到街道两旁店员的宣传语，他又想进店看一看，就算不买看看也好。不过他一想到刚花了三百八十块零食，就打消了心中的念头。七拐八拐之后，十月在一间店铺面前停了下来，门口挂着一块牌匾，上面写着“淘淘居”三个大字。这是一家二手法器店，专门出售别人淘汰的法器，价格不贵。当然了，质量肯定无法跟崭新的法器比较。店内的墙壁上镶嵌着几块月光石，月光石散发出的柔光照亮整间店铺，使其亮如白昼。货架上摆放着几十件法器，这些法器大都有瑕疵，因为修补的价格太高，便被其主人卖到了这里。店主是一名一脸精明的中年男子，此时他正给一名年轻女子介绍着什么。这位仙子，这口秋红刀可是一件上品法器，其主人当年凭借此刀灭杀了一只一级高阶的妖虎。虽然刀刃上有两个缺口，但影响不大。看在你是第一次来本店，一百块零食怎么样？中年男子指着一把刀刃，有两个手指大小缺口的红色飞刀，热情地介绍道：“一百块零食太贵了，便宜点吧。”年轻女子讨价还价道，眼中满是喜爱之色。“这样吧，看在仙子貌美如花的份上，九十五块零食。”中年男子笑眯眯地说道。十月听到此话，嘴角抽搐了一下。年轻女子又矮又胖，脸上长满了麻子，这也是貌美如花，这不是睁眼说瞎话吗？成交。年轻女子闻言，脸颊一红，答应了下来。十月见此。暗自点头，看在灵石的份上，睁眼说瞎话也不算什么。付清灵石后，年轻女子眉笑眼开的扭着水桶腰离开了。这位道友想要买些什么法器？要不要在下介绍一下？中年男子面露微笑的说道：“我想看看离地的法器。”十月开门见山的说道：“离地的法器，本店正好收购了一件。”中年男子点了点头，手掌往腰间储物袋一摸，手上便多了一件样式古怪的法器。这件法器通体黄色，手柄处短了一截，锈迹斑斑，似乎有些年头了。不瞒道友，这件法器是太虚宗的灵植夫使用过的。别看它有些破旧，但套在牛类妖兽身上，离地一点也不含糊。五十块灵石怎么样？中年男子笑眯眯地说道。手柄断了一截，也不知道会不会影响离地。锈迹斑斑的，使用的过程不会突然断裂了吧？再者，这只是一件下品法器，五十块灵石太贵了。十块灵石还差不多。十月眉头一皱，讨价还价道：“十块灵石。”道友说笑了，十块灵石还不够收购价。这样吧，看在道友是第一次光临本店。给道友一个优惠，三十块零食，如何？中年男子闻言，眉头一皱，沉吟片刻，这般说道：“最多十五块，不行我就去下一家。我记得前面还有几家。”十月摇头说道：“好吧，十五块就十五块。”中年男子略一沉吟，开口答应了下来。付了零食后，十月便将这件法器收进了储物袋之中，转身离开了淘淘居。时间尚早，十月还不想回去，便沿着街道往前逛。一刻钟之后，十月来到一个青石广场。广场上摆着很多小摊，摊主都是散修。这些小摊上的货物很杂，法器、符篆、灵药等修仙物品都有。当然了，有时候也能淘到一些好东西，只要看你的眼力了。炼器散只要四块零食一颗，一瓶五颗，一瓶二十块零食，价格公道，都来看看。五十年份的赤阳花，走过路过，千万别错过啊！上好的中品法器只要八十块零食。不时有摊主大声呼喊招揽生意，但大部分摊主还是静坐在小摊后面，只是在所售卖的东西旁边放一个牌子，标记好价格。十月顺着人流，一个摊位一个摊位的往前走过去，不时停下来听围观者说些什么。不过并没有购买任何物品。散修摊子的商品虽然便宜，但大多是普通货色。十月只是随便看看，打发打发时间而已。不多时，十月来到了广场中央。你这里种子我不要了，把我的零食还给我。埋在灵田里一个月了还不发芽，明明就是死种子。哼，饭可以乱吃，话可不能乱说。这里种子明明还有生机，怎么能叫死种子？要是有生机，怎么一个月还不发芽？你明明就是骗人的。都跟你说了，这是某种神木的种子，晚点发芽很正常。一阵激烈的争吵声从前面一个摊位传来，神木种子十月闻言，脸上露出一抹感兴趣的神色，快步走了过去。周围的修仙者听了这个争吵声，好奇的围了过去。修仙界有三大神木，分别是天雷竹、养魂木、灵眼之树。不过真正亲眼见过神木的修仙者少之又少。据说三大神木在数万年前的一场大劫中灭绝了，因此虽然只是神木的种子，还是引起了很多修仙者的兴趣。十月因为反应快。占了一个好位置，把眼前的一切看得清清楚楚。只见在这摊位前面站着一名十七八岁的年轻男子
，有炼器五层的修为，手里拿着一个青色木盒，里面放着一颗龙眼大小的绿色种子。摊主是一位满脸横肉的中年男子，看其身上的法力波动，有炼器八层。有人注意到，年轻男子的衣领上绣着一个梅花图案，似乎代表着某种身份。十月看到年轻男子衣领上的梅花图案，暗自点头。原来年轻男子是梅花岭陈家的子弟，怪不得敢跟一名炼器八层的高手较劲。大唐有五大修仙门派，分别是古剑门、万寿宗、烽火门、太虚宗。彩霞谷，其中古剑门的总体实力最强，太虚宗的总体实力排在末流。除了五大修仙门派，大唐还有不少的修仙家族，梅花岭陈家就是其中之一。十月没记错的话，梅花岭陈家有多位子弟拜在了太虚宗，这个修仙家族跟太虚宗的关系还算不错。哼，你说是神木的种子，就是神木的种子，谁知道你是不是骗我？年轻男子轻哼了一声，有些不满的说道：“你自己没种出来，怎么知道不是神木种子？”中年男子有些不悦的说道：“哼，我不管。”你快把十块灵石退给我，否则我要你好看！不怕告诉你，我是梅领陈家的子弟。”年轻男子有些得意的说道。“梅花领陈家。”中年男子闻言，眉头一皱。他也听说过这个修仙家族，只不过他不认得这个修仙家族的独门标记罢了。“哼，算我倒霉，十块灵石还你。”中年男子略一思量，还是服软，取出十块灵石递给了年轻男子，从后者手上接过青色木盒。“早这样不就完了吗？什么破神木种子，种在灵田里一个月也不发芽。”年轻男子有些不满地说道，说完他便转身离开了。中年男子闻言，敢怒不敢言，他不过是一名散修，得罪不起修仙家族的子弟。这位道友，我出两块灵石买你这粒种子，如何？一名灰袍男子从人群中走出，冲中年男子一抱拳，很诚恳地问道：“这可是神木的种子，没有十块灵石不卖。”中年男子摇头说道：“道友要是能证明这是神木的种子，十块灵石也不是问题。”灰袍男子轻声说道：“就是，你说是神木的种子。”总要拿出证据，总不能你说是就是吧？另一名男子点头附和道：“哼，爱信不信，反正这粒种子是从我太爷爷手上传下来的。这么多年过去了，种子还有生机，足以证明这不是普通种子。要是换了别的种子，早就死掉了。”中年男子轻哼了一声，开口解释道：“我们怎么知道你说的是真是假？一粒种子卖十块灵石，这也太贵了。我出三块，卖不卖？”一名黑脸男子开口说道：“没有十块不卖。”中年男子摇了摇头，断然拒绝的说道。一粒种子卖十块灵石，想灵石想疯了吧？就是随便一粒种子就说是神木的种子，摆明了就是骗人的。都散了吧，没什么好看的，这摆明了就是骗人。只有傻子才会用十块灵石买一粒种子。围观的修仙者议论了几句，便散去了。不过有几名修仙者依然留在摊位面前，其中就有十月。说实话，十月对这个所谓的神木种子有点兴趣，不过他可不舍得花十块灵石去买一粒种子，毕竟摊主没有任何证据能证明那是神木的种子。两名女子对所谓的神木种子也感兴趣，她们上前低声说了几句，中年男子都摇头拒绝了。没过多久，摊位前就剩下十月一个人了。这是什么灵药的种子？十月蹲下身子，指着一个装着很多种子的皮带问道：“红云花的种子，十年份的红云花可以用来炼制空白符纸，十块灵石。”中年男子扫了十月一眼后，懒洋洋的说道。十月点了点头，拿起摊位上的一本书籍，翻看了几眼，接着问道：“这本炼丹基础大全多少灵石？”这本书除了介绍一些炼丹知识外，还包含了几种炼器期服用丹药的丹方，五十块灵石。中年男子淡淡的说道。十月闻言，略一沉吟，开口说道：“种子作为赠品的话，这本书和那袋种子我要了，不行就算了。这可是神木的种子，再加五块灵石，六十五块灵石，三样东西都归你。”中年男子闻言，脸上露出一抹犹豫之色，略一思量，他这般说道：“六十二块，不能再多了。”十月讨价还价道：“好吧。”成交。中年男子沉吟片刻，开口答应了下来。若只是买种子，没有十块灵石，中年还真的不卖。不过十月买了两样东西，加起来有六十块灵石。中年男子不想失去十月这个客人，便开口答应了下来。十月闻言，脸色一喜，当即从储物袋里取出六十二块灵石，递了过去。中年男子检查了一下灵石的数量，确认无误后，就点了点头。十月这才将那本书、装种子的皮带以及盛放种子的木盒一收而起，起身离开了。他顺着人流接着逛下去，不过再也没有购买什么东西。半个时辰后，十月回到了客栈。关上房门，十月当即进入掌天空间。种植灵谷的灵田光秃秃的，看着有些荒凉。十月手掌往腰间灵兽带一拍，一道黄光从中飞出，黄光一脸之后，现出了黄风牛的身影。然后他又从储物袋里取出离地的法器，取出绳子，将绳子的一端绑在法器上面，另一端套在黄风牛的身上。只见他将法器的尖端刺入泥土里，一只手搭在把手上，开口吩咐道：“走起！”黄风牛发出“哞”的一声后，四肢一动，缓缓向前走去。就这样，黄风牛缓缓往前走。十月跟在他后面，并不断往法器注入法力，法力顺着把手流到刺入泥土的部分，
，将大块的泥土震成小块，同时将泥土翻啃起来。有了黄蜂牛帮忙，不到半个时辰，一亩灵田就翻啃了一遍，节省了不少时间。十月用半亩灵田种灵谷，剩下的半亩灵田种红云花。至于那个所谓的神木种子，十月将种在埋在一个小花盆里，浇水之后，将花盆放在了果树下面。十月在将黄蜂牛收回灵兽袋后，退出了掌天空间。第二一早，十月便离开了方氏，玉器向宗门飞去。当十月推开翠云峰的院门时，看到一张传音符悬浮在半空中。见此情形，十月略一犹豫，将传音符抓在手心，用力一捏，噗的一声，传音符无风自燃，化为了一团火光。一道男子的声音骤然响起：“石师侄，奉掌门师伯的命令，你速速前去祖师堂，掌门师伯有话问你。”话音刚落，火光便溃散了。石小子，咱们要不要打个赌？要是你师祖问的是尿液的事，你给我五块灵石；要不是，我免费帮你一次。逍遥子的声音骤然响起。走出祖师堂后，十月大松了一口气，他祭出飞行法器，向翠云峰飞去。石小子，看吧，我就说你的两位师祖会问起尿液，要不是我，你今日在劫难逃。逍遥子的声音在十月脑海里响起。对此，十月视若未闻。今天这件事给十月提了一个醒，太高调也不是什么好事。要不是逍遥子提醒十月。十月今天恐怕走不出祖师堂。从掌门的问话中，十月发现自己的一举一动都受到了掌门的关注。显然，这是他最近太高调了。想想也是，整个太虚宗就他懂得治愈黑化病。他奔走多位同门的住处，为他们治愈得了黑化病的灵药灵骨，想不出名都难。俗话说得好，木秀于林，风必摧之；堆高于岸，流必湍之。十月暗自决定，以后要低调做人。有了掌天珠，他以后不必为资源发愁，闷声发大财就是，没必要搞得人尽皆知。现在才过去了两个半月。周师叔还要三个半月才回来。十月想了想，打算在这三个半月内好好学习种植术，同时学习炼丹。回到翠云峰，十月便一头扎入了周师叔留下的典籍之中，在知识的海洋中遨游。一晃眼，半个月就过去了。十月的生活很规律，查阅典籍，给灵药施语，修炼。开始的前几天，也有人来找十月帮忙。十月一看对方是请求帮忙治愈黑化病的，谎称灵液用完了，委婉的拒绝了。一开始还有人找十月帮忙，但是几天后，太虚宗执事殿发布了一个消息。但凡灵药灵骨得了黑化病的弟子，可以到执事殿免费领取一种特殊的灵液，此灵液能治愈黑化病。这个消息一出，自然没有人再找十月，十月也因此过了一段清静的日子。外界虽然过去了半个月，掌天空间内却过去了一年，灵骨和灵果又成熟了。这一次，果树又长高了一些，果实的数量也多了一些，颜色鲜艳，果实饱满。十月用剪刀将稻穗一一剪下，灵果也没有放过。有了这批灵骨和灵果，十月可以学习炼制辟谷丹。十月剪下最后一颗稻穗后，便放出黄蜂牛。让其吃掉没有稻穗的灵骨。当十月采摘下所有灵果后，黄蜂牛也吃饱了，懒洋洋的趴在灵田里。十月走到黄蜂牛身边，取出离地法器，套在了黄蜂牛的身上。他将半亩灵田翻啃了一遍后，撒下灵骨种子，施雨。当他做完这一切的时候，已经是一个时辰后了。黄蜂牛懒洋洋的趴在果树下面，十月依在黄蜂牛的背上，直直的望着湛蓝的天空。十月很喜欢这种生活，简单又充实。逍遥子前辈，你为什么要修仙？十月神色一动。问了一个看似很奇怪的问题：“为什么修仙？当然是想拥有更长的寿命和掌握更强大的本领。嗯，还想享有更大的自由。”逍遥子的声音从天际传来：“除了这些，就没有别的了吗？”十月皱着眉头问道：“废话，不想活得更长，也不想掌握更大的本事，你不如跑到世俗界做一山村野夫算了，终此一生。”逍遥子的声音有些不满。听了此话，十月有些动容。我说：“石小子，你不会真的自甘堕落，想去做一名凡人吧？”逍遥子问道。做凡人有什么不好？十月反问道。凡人永远是凡人，仙人可以做仙人，也可以做凡人。其实修行之人，并不都是为了长生而修行，而是长生之后能拥有更多的选择。在未能长生之前，根本没得选择，你的命运天生就注定了。所以才说，修仙者是逆天而行。你的命运是想由自己决定，还是所谓的老天决定？十月呆了片刻，然后若有所思的点了点头，退出了掌天空间。出了院子，十月便祭出飞行法器，向丹霞峰飞去。这一次。十月交了十块灵石，租了十天。十月盘坐在一只红色丹炉面前，取出了一个瓷罐和洗好的灵果。瓷罐里装的是碾成粉末的灵米，他来之前就处理好了。十月先静坐了一刻钟，等心境平和下来后，这才开始炼丹。只见他数道法诀，接连打在六个龙首上，红光一闪，每个龙首都喷出一道手指粗细的赤色火焰，聚在红色丹炉底部。一刻钟后，十月将材料倒进了丹炉之中。十月现在可以炼制出辟谷丹，只是成功率不高罢了。他这次来就是想提高成功率。随着时间的流逝，一股淡淡的清香随即从丹炉里飘出。一刻钟之后，十月法诀一收，撤掉了火焰，打开丹炉的顶盖，只见里面有三颗龙眼大小的黄色药丸。十月点了点头，拿起一枚辟谷丹放入了口中。丹药入口即化
，化为一股暖流，向身上各处涌去，同时腹部传来一阵饱胀感。十月将另外两枚辟谷丹收好，开始炼制第二炉。第二炉，十月炼制出五颗辟谷丹。第三炉，十月炼制出五颗辟谷丹。第四炉，十月炼制出六颗辟谷丹。十天后，十月盘坐在被滚滚烈焰包裹的丹炉面前，神情憔悴，眼中满是血丝。他不敢有丝毫放松。这炉辟谷丹是他炼制的第三百六十五炉。当然。并不是说十月在炼丹室待了十天，他每隔两天会离开炼丹室，回翠云峰和清元峰给灵药灵谷施雨。要是不用施雨，十月就待在炼丹室炼制辟谷丹。一天十二个时辰，十月有十个时辰以上的时间都在炼制辟谷丹，法力还好，打坐休息一段时间就能恢复。神识的损耗才是让十月感到头疼的事情。长时间的炼丹损耗了大量的神识，他必须闭上眼睛，好好睡一觉才能恢复，否则他早炼制上千炉辟谷丹了。一刻钟之后，十月法诀一收。龙首顿时停止喷火，打开丹炉顶盖一看，里面躺着二十四颗龙眼大小的黄色药丸。看到这一幕，十月疲惫的脸上浮现出一抹笑容。二十四颗辟谷丹，这代表满丹，不枉他这么努力炼制辟谷丹。高兴过后，一股眩晕感袭来，十月差点摔倒了。十月明白，这是神识损耗过度的原因。为了炼制这炉辟谷丹，他已经三天三夜没有睡过觉了，神识损耗严重。要是能增强神识就好了。十月低声喃喃自语道：“嘿嘿，石小子。”你想要增强神识吗？老夫手上有增强神识的功法，你要不要？一百块灵石。逍遥子的声音骤然响起：“神识不是随着修仙者的修为提高而增强吗？还有增强神识的功法，我怎么没听过？”十月闻言，好奇的说道，眼中满是疑惑之色：“哼，天下之大，无奇不有。你没听过，不代表没有。这门功法名为猎神术，共有四层。第一层修炼成功后，能让你的神识增强一倍；第二层修炼成功。”能让你的神识增强九成，第三层修炼成功增强八成，第四层修炼成功再增强七成。子宫不仅能增长神识，还能增加结丹的几率。石小子，一百块灵石绝对不亏。逍遥子用一种充满诱惑的语气说道：“不但能增长神识，还能增加结丹的几率，你不会是骗我吧？”十月眼中满是怀疑之色。说实话，若只是增长神识，十月或许还会相信，但还能增加结丹的几率，他有些不相信。他觉得逍遥子在说谎，目的是骗他的灵石。骗你干嘛？老夫何曾骗过你？诚信乃为人之本，老夫怎么会为了一百块灵石丢了诚信？只要你修成第一层，神识马上会增长一倍，不论是操控法器或者炼丹，都轻松很多。为什么层数越高，增幅越小？十月略一思量，开口问道：“这很奇怪吗？修为越高，神识的增长就越难。别的不敢说，只要你修成猎神术，老夫敢担保你的神识远超同阶修士。”逍遥子信心满满的说道。听了此话，十月脸上有些动容，他略一思量，开口说道。一百块灵石太贵了，十块。十月的话还没说完，就被逍遥子打断了。什么？十块灵石？十小子，你当老夫给你的功法是普通货色吗？老实告诉你，这门功法的创始人被尊称为魁帝，他正是凭借这门功法操控成千上万的傀儡，在修仙界留下赫赫威名。我还没说完呢，你急什么？我说的是，我出十块灵石买第一层，要是真的能增长神识，我再给你购买第二层的修炼之法。十月开口解释道：“四层一百块灵石，算起来。”第一层怎么也该是二十五块灵石吧？你当老夫不会算账吗？逍遥子的声音有些不悦。我怎么知道你说的是真是假？要是修成第一层只是增长部分神石，而不是你说的一倍，那我不是亏了？第一层十块灵石，要是真的能增长一倍的神石，我购买第二层的时候再给你四十块灵石，如何？十月撇了撇嘴，开口建议道。逍遥子沉默半晌，开口说道：“好吧，十块就十块，先把灵石给我，然后我告诉你猎神术第一层的修炼之法。”十月略一犹豫，点头答应了下来。他随即取出掌天珠，往里面注入法力后，进入了掌天空间。十月隔着老远将十块灵石丢进了石屋之中。石小子，你听清楚了，老夫就说一遍，第一层的修炼之法是。听完逍遥子的陈述后，十月默念了一遍，取出纸笔记了下来。做完这一切，一阵倦意下来，十月强忍着倦意，退出了掌天空间后，这才闭上了双眼。不知道过了多久，十月睁开了双眼，只觉得神清气爽。他起身伸了一个懒腰。打开石门，走了出去。出了丹霞殿，十月玉器向执事殿飞去。这一次炼丹，他一共炼制出两千枚辟谷丹。这么多辟谷丹，十月当然不可能留着自己服用。他打算找王执事问一下，看看有没有炼制辟谷丹的任务。到了执事殿所在的山峰后，十月发现执事殿前面的青石平台上立起了一一人多高的石碑，数十名太虚宗弟子聚在石碑周围，低声议论着什么。十月见此，好奇的走了过去。嘿嘿，小比第一名的奖励居然是一件极品法器。是啊，这次小比前三十名都有奖励，前十名奖励法器，第十一到第二十名奖励丹药，第二十一名到第三十名奖励灵田。本宗的炼器期弟子可不少
，参加的人肯定不少，想要进入前三十名太难了。十月刚一走进石碑，就听到了一阵议论声：“小比，奖励林田。”十月闻言，脸上有些诧异之色。太虚宗向来有三年一小比，十年一大比的说法。小比三年一次，练气期弟子都可以参加。参加小比的弟子跟机关傀儡比试，按照打败的傀儡等级和数量进行排名，前三十名都有奖励，每年的奖励都不一样。至于大比，则是太虚宗的一大盛事。所有练气期弟子都可以参加，参加大比的弟子都需要签下生死状，十分危险。大比前十名都能获得丰厚的赏赐，表现优异者甚至会被某位师祖收入门下，是出人头地的好机会。十月也参加过两次小比，不过他连一支一级低阶傀儡都打不赢，自然没有奖励。十月挤进人群，看清楚了石碑上刻的字，石碑上刻的是小比前三十名的具体奖励，其中第一名奖励一件极品法器，让很多人都感到动心。十月有自知之明，他的目光落在第二十一名到第三十名之间。第二十一名奖励五亩灵田，五斤灵骨种子，免租金三年。第二十二名奖励五亩灵田，三斤灵骨种子，免租金三年。第二十三名奖励四亩灵田，五斤灵骨种子，免租金三年。第二十九名奖励一亩灵田，五斤灵骨种子，免租金三年。第三十名奖励一亩灵田，三斤灵骨种子，免租金三年。小比召开的时间在一个多月后。看到这，十月脸上露出一副若有所思的神情。十月打算参加小比。反正参加小比不用零食，万一能进入前三十名，还能得到一些奖励。十月前两次小比都参加了，要是这次不参加，说不过去。当然了，最重要的是，十月想借这次机会检验自己的实战能力，他可没有忘记那次遇袭。对于修仙者来说，修为很重要，实力也很重要。有长天珠在手，十月就有了发家致富的可能。但若他没有足够强大的实力，也不过是不轨之徒眼中的小肥羊罢了。十月可不想做小肥羊，不对，准确的说，是要做一直有本事的小肥羊。想清楚之后，十月退出了人群，向执事殿走去。石师弟今日怎么有空来我这里啊？王执事看到十月，脸上急忙挤出一抹笑容，有些讨好的说道：“王师兄这说的什么话？要不是前段时间掌门师祖又把小弟叫去了，小弟早就来此执事殿看望王师兄了。”十月微笑着说道，故意提了一下面见掌门师祖的事情。王执事听了此话，脸上的笑容更深了。他果然没有猜错，掌门师祖还是比较看重十月的，指不定掌门师祖哪天心情好，将十月收入门下，那他就要称呼十月师叔了。石师弟今日前来，想领取什么任务？为兄一定先给你安排。”王执事笑眯眯的说道。“小弟最近想学习炼丹，不知有没有跟炼丹相关的任务？”十月淡淡的说道。“炼丹？”王执事闻言微微一怔，“怎么，没有跟炼丹相关的任务吗？”十月的神色有些失望。“那倒不是，石师弟稍等，我看一看。”王执事摇头说道。说完，他在手上的银色玉盘一阵比划。过了一会儿，王执事抬起头来，笑眯眯的说道：“石师弟。”现在有三个跟炼丹相关的任务。第一个，火云峰的陈师叔需要一位看炉弟子，一个月二十贡献点，附加报酬是愿意指点炼丹术，不过每月必须在张师叔那里待二十天以上，吃喝拉撒都在张师叔那里。第二个任务，本宗的神丹殿需要一名炼丹学徒，会炼制辟谷丹、炼气散、氧气丹这三种丹药中的任何一种都可以，贡献点是每月上交的丹药数量而定。第三个，翠云峰的刘师伯需要一名导药童子，每月二十贡献点。不知石师弟想选哪一个任务？我选第二个吧。十月闻言。仔细想了想，这般说道：“第二个任务简直是为他量身定做一般，他当然是选择第二个任务。那好，这是领取任务的令牌，师弟拿这个令牌去神丹殿报道就是，只要通过考核就能领取此任务了。”王执事点头说道。说完，他翻手取出一块青色令牌，递给了十月。考核？什么考核？十月闻言微微一愣，就是给师弟提供几份炼丹材料，让师弟炼丹，炼制出来就算通过考核，没有通过考核的话，就不能领取此任务。这是神丹殿定下来的规矩，王执事开口解释道。十月点了点头，称谢了一句，转身走了出去。出了执事殿，十月放出飞行法器，朝着神丹殿的位置飞去。一盏茶的功夫后，十月在一座飓风山脚下降落，不时有一对对巡逻弟子从飓风上空经过，一条不见尽头的青色石梯延伸到山脚下，不时有弟子顺着这条青色石梯走上去。山腰被一片白色浓雾遮住，看不清山腰以上的情形。山下有一块两丈多高的石碑，上面写着“神丹峰”三个大字。神丹峰是太虚宗几大重地之一，太虚宗对外出售的丹药都是在神丹峰炼制出来的，而太虚宗九成以上的炼丹师都在此地炼丹，因此这里不但禁止繁多，还有数队巡逻弟子在附近警戒巡逻。据说还有一位结丹修士在神丹峰常年闭关坐镇，震慑宵小。十月回想了一遍自己知道的相关资料，抬脚走上青色石梯，一盏茶的功夫后，十月站在一阶石梯上，气喘吁吁地望着前方一望无际的青色石梯，要不是有人从云雾中走出来，他都以为自己走错地方了。十月擦了擦脸上的汗水，接着往前走去。半刻钟后，十月停下了脚步，一层透明光照挡住了他的去路。见此情形，十月眉头一挑，
，他记得之前的师兄很轻易就过去了，怎么到了他这里就不行了？难道要用法力？十月运转法力往前走去，依然被透明光照拦住了。就在这时，前方一阵空间波动后，面前骤然出现了两个透明通道，正好可以容纳一人进出。两名身穿红衣的弟子从通道里面走了出来。你是什么人？不知道进出神丹峰需要令牌吗？一名红衣弟子扫了十月一眼，冷冷的说道：“令牌。”十月微微一愣。急忙把王执事给的令牌拿了出来，不是这个，是出入此地的令牌，没有进出神丹峰的令牌，不得擅闯，否则杀无赦。红衣弟子冷冷的说道：“小弟是领取了执事殿的任务，前来神丹殿当炼丹学徒的。”十月闻言，心中一凛，急忙开口解释道：“就你，炼丹，你会吗？”一名红衣弟子有些怀疑的问道：“小弟会炼制辟谷丹。”十月如实回道：“陈师弟，你带他去见赵师叔。”听得此话，这名弟子脸色一缓。冲另一名红衣弟子吩咐道：“跟我来。”那名红衣弟子丢下一句话，便朝着透明通道走去。十月见此，不敢怠慢，急忙快步跟了上去。通道后面的情形让十月大为惊讶：前方数十米有一个异常宽阔的青石平台，平台上耸立着一座金碧辉煌的宫殿。宫殿大门上方的牌匾上，龙飞凤舞的写着“神丹殿”三个金色大字。宫殿外面并无人看守，只是门口左右两侧各立着一只丈许高的狮子雕像，栩栩如生，浑身黑黝黝的，仿佛是用金铁铸造而成。老实跟在我后面，这里禁制很多。要是你触犯了禁制，连我也救不了你。”陈信弟子冷冷的说道。“小弟明白。”十月点了点头。十月一走上青石平台，就感受到数道强大的神识从他身上掠过，很快又消失不见了。十月心中一惊，随后就明白这是看守此地的弟子所为。尽管如此，他还是有些紧张，老实的跟在红衣弟子后面，生怕触动了此地的禁制。走进殿内，迎面来的是一个百余丈大小的宽阔大厅，左右两侧各有一条通道，不知通往何方。大厅的中央摆着一张黄色木桌，上面摆着十几册书卷。一名满脸书卷气息的中年男子和一名五官普通的中年女子正坐在木桌后面聊天。赵师叔、吴师叔，这位是执事殿派来的，据他说是来当炼丹学徒的。陈信弟子冲中年男子和中年女子行了一礼，指着十月说道：“弟子十月拜见赵师叔和吴师叔。”十月走上前，恭恭敬敬的行了一礼：“你会炼制什么丹药？”中年男子仔细打量了一下十月，皱着眉头说道：“在他看来。”炼气四层的十月根本不可能懂得炼丹，很多弟子在炼气四层的时候都忙着修炼呢。回赵师叔的话，弟子会炼制辟谷丹。十月如实回道，神色恭敬之极。你来之前，执事殿的执事跟你说了吧？想要在这里炼丹，需要通过考核。中年男子双眼一眯，淡淡的说道：“弟子听说过了，但不知具体如何考核，请赵师叔示下。”十月点头说道：“给你五份材料，能炼制出三十六颗辟谷丹，就算通过考核；少于三十六颗辟谷丹，就没有通过。”不过这五份材料的零食要你自己出，一份五块零食，一共二十五块零食。中年男子一字一句的说道。十月闻言点了点头，从储物袋里取出二十五块零食，递给了中年男子。跟我来。中年男子收起零食，丢下一句话后，抬脚向左边的通道走去。十月见此不敢怠慢，急忙快步跟了上去。没过多久，中年男子将十月带到了一间石室之中。石室只有十余丈大小，里面放着一个蒲团，一个红色丹炉。这是五份炼制辟谷丹的材料。两个时辰后，你交出三十六颗辟谷丹，就算通过考核。中年男子从怀里掏出一个皮带，递给十月，淡淡的说道：“赵师叔，没有火怎么炼丹？”十月略一犹豫，开口问道：“用灵炭，用灵炭炼制出来的丹药品质更好，一共有五块灵炭，都装在储物袋里面了。一块灵炭可以炼一炉辟谷丹了。好了，没什么事的话，我就走了。两个时辰后我再来。”中年男子说罢，转身就要离开。“等等，赵师叔，您不用留在这里看我炼丹吗？”十月急忙叫住了中年男子，小心翼翼地问道：“干嘛要看你炼丹？反正两个时辰后，你有三十六颗辟谷丹交给我就可以了。至于是你炼制出来的，还是你本身携带的，我没兴趣知道。不过我提醒你一句，成为炼丹学徒后，我每月会给你一定的材料，你需要炼制出一定数量的辟谷丹，多少少罚，不要弄虚作假，否则吃亏的还是你。”中年男子闻言翻了翻白眼，大有深意地说道。说完，他便转身离开了。十月闻言点了点头，关上石门后。十月将赵师叔给的储物袋里面的东西全部拿了出来，除了五份炼制辟谷丹的材料，还有五块巴掌大小的黑炭和一把白色羽扇。十月将一块黑炭放在丹炉底部，伸出一根手指，口中念念有词起来。没过多久，他口中咒语声一停，手指上出现一团手指粗细的火焰。只见他手指一弹，火焰便脱手而出，落在了黑炭上面。噗的一声，黑炭剧烈的燃烧起来。十月见此，点了点头，拿起白色羽扇，冲黑炭用力一扇，火焰顿时便大了起来。滚滚烈焰包裹住丹炉底部，一刻钟之后，十月打开丹炉顶盖，将一份材料倒入了丹炉之中后，合上了顶盖。没过多久，
一股淡淡的清香就从丹炉之中飘出。十月见此，满意的点了点头。一刻钟后，十月熄火，打开丹炉顶盖，只见丹炉里面躺着十一颗辟谷丹，色泽鲜艳，颗粒饱满。十月神色一动，拿起一枚辟谷丹放进了嘴里。这枚辟谷丹的味道和他以前炼制的辟谷丹味道没什么不同，就是外表看上去好看一些。十月收起剩下的十颗辟谷丹，将一块灵炭放到了丹炉下面。没过多久，滚滚烈焰便包裹住丹炉的底部。大厅内。赵师兄，原来不是有几名专门炼制辟谷丹的炼丹学徒吗？怎么突然要增招炼丹学徒了？中年女子好奇的问道。孙师侄学会炼制炼气散，改而炼制炼气散。他一走，自然要找一个人来补上他的位置。中年男子开口解释道：“原来如此，不过执事殿居然派了一名炼气四层的弟子过来，这也太不负责任了吧？辟谷丹虽然是最简单的一种丹药，但一名炼气四层的弟子怎么可能会炼丹呢？”中年女子有些不满的说道，眼中满是怀疑之色。未必。此子身上有一股浓浓的硫磺味，如果我没猜错的话，他没少往丹霞峰跑，否则身上的硫磺味不会这么浓。中年男子摇了摇头，含笑说道：“希望此子真的能炼制出辟谷丹吧。说起来，时间也差不多了吧？”赵师兄，中年女子点头说道：“我这就去看看。”中年男子点了点头，起身向左边的通道走去。中年男子来到十月所在的密室面前，赫然发现石门已经打开了，十月背对着石门。石师侄，辟谷丹炼制好了吗？中年男子淡淡的问道：“赵师叔，信不辱命。”十月转过身来，面带微笑的说道。说完，他取出四个白色瓷瓶，递给了中年男子。中年男子接过瓷瓶，将里面的丹药全部倒了出来，神识一扫，满意的点了点头，开口说道：“嗯，不错，三十八颗辟谷丹，算你通过考核了。我每个月会给你一百五十份炼制辟谷丹的材料和一百五十块灵炭。你每个月月底需要交给我一千零八十颗辟谷丹，每月六十块灵石，少一颗扣一块灵石，多一百颗，奖励一块灵石。你有什么问题就问吧。”十月听了此话，点了点头，略一思量，他又开口问道：“赵师叔，弟子是不是需要天天待在这里炼丹？”“那倒不需要，你爱在哪里炼丹是你的事情，反正月底交给我一千零八十颗辟谷丹就可以了。不过如果没有其他事情的话，你最好还是在这里炼丹吧，因为每月的中旬，神丹殿都会举行一个交流会，参会者有炼丹学徒，也有炼丹师，甚至本宗的炼丹宗师有时候也会参加。多参加交流会，你的炼丹水平会不断提高，受益终生。”中年男子摇了摇头，一字一句的说道：“弟子明白了。”多谢赵师叔指点，十月点头称谢道：“好了，这是出入神丹峰的令牌，你当着我的面激活此令牌吧。”中年男子点了点头，翻手取出一块红色的圆形令牌，上面刻有“神丹”二字。十月点了点头，取出一把匕首，划破手指，挤出一滴精血，滴在了圆形令牌之中。圆形令牌顿时亮起一阵红光，但很快光芒一脸，恢复了正常。这是一百五十份炼制辟谷丹的材料和一百五十块灵炭，你自便，记得月底要交给我一千零八十颗辟谷丹。中年男子翻手取出一个储物袋，递给十月后，转身离开了。十月将赵师叔的给的储物袋贴身收好，快步走了出去，脸上挂着淡淡的笑容。每个月上交一千零八十颗辟谷丹，就能得到六十块灵石，这还不算，还可以参加交流会，互相交流炼丹知识。一想到这，十月就笑得合不拢嘴。回到神丹峰山脚下后，十月祭出飞行法器，向藏经阁飞去。十月打算找一门剑诀修炼，剑修可是号称同阶无敌的存在，要学就学最强的神通。十月现在身上有两千多颗辟谷丹，就算他不开炉炼丹，也有辟谷丹上交。因此，他打算在接下来的一个月好好修炼，争取在小笔上拿一个名次。要是能获得几亩免费的灵田就好了。到了藏经阁后，十月便直奔挂着功法牌子的货架而去。货架上摆放着一块块五颜六色的玉简。十月拿起一枚红色玉简，放到眉心，但很快又放下了，转而拿起第二块玉简贴在眉心。我说：“十小子，你要功法跟我说啊，我给你的功法威力大不说，价格也不贵。”我手上有好几套剑诀，正好适合你，足够你从炼气期修炼到元婴期，分别是百花剑诀、太白剑诀、归元剑诀、焚天剑诀、太刚剑诀、北斗剑诀，价钱好商量。逍遥子的声音骤然在十月的脑海里响起。对此，十月视若未闻。他参加小比斗法的时候，肯定有同门观看。若有人问起他使用的剑诀是哪里来的，怎么回答？为了稳妥起见，十月打算在藏经阁找一门剑诀修炼就是。半个时辰后，十月一脸失望的放下了一枚蓝色玉简，打了一个哈欠。赶而拿起一枚白色玉简，贴在了眉心。下一刻，十月双眼一亮。太虚剑诀，太虚宗力派祖师所创。这太虚剑诀共分十三层，前三层练气期的弟子就可修炼，最后四层只有元婴修士才能炼之。每练成三层，就拥有一门独有神通。前三层练成后，可以不用任何法器，徒手就能发出丈许长的剑芒，威力可以和一般的上品法器抗衡。十月一看到是太虚宗力派祖师所创，面露狂喜之色。他急忙拿起这枚玉简，直奔柜台而去。前世说，我想复制这枚玉简。十月将玉简和十块灵石放到柜台上，冲柜台后面的灰衣老者说道：“灰衣老者点了点头
，收起灵石，拿起玉简贴在了眉心。咦，太虚剑诀，你要复制立派祖师创立的剑诀？灰衣老者轻咦了一声，放下玉简，面露古怪之色的说道：“是啊，有问题吗？”钱师叔，十月点了点头，好奇的问道：“这太虚剑诀确实是立派祖师所创，不过只有前六层的修炼之法，你现在复制的是前三层的。”灰衣老者点头说道：“啊。”只有前六层的修炼之法。十月闻言微微一愣，那算了，我不要了，把灵石还我。十月想了想，这般说道：“晚了，已经复制完了。”灰衣老者淡淡的说道。说完，他将一枚蓝色玉简递给了十月。十月见此，哭笑不得，只能收下这枚玉简，转而回到摆放功法典籍的货架面前。半个时辰后，十月走出了藏经阁，脸上满是郁闷之色。整个藏经阁对外门弟子开放的区域，居然只有一门剑诀。虽说此剑诀是太虚宗祖师爷创建的，但只有前六层的修炼之法，十月自然不想修炼此剑诀。没有得到长天珠之前，十月对此生能否进入炼器五层都充满了怀疑。得到长天珠之后，他觉得自己就算用灵药堆都能把自己堆到结丹期，如此一来，他自然不想修炼太虚剑诀。嘿嘿，石小子，都跟你说了，想要学习什么功法，找我啊！别的不敢说，我给你的剑诀都能从炼器期修炼到元婴期，怎么样？要不要考虑一下？逍遥子用一种诱惑的语气说道。十月闻言，脸上有些动容，但他还是没有回应逍遥子。回到翠云峰之后，十月取出了记载太虚剑诀的玉简，脸上露出一副犹豫不决的神情。你那些剑诀，哪一部威力最大？十月沉默半响，开口问道。威力最大？这我可说不出来。反正这些剑诀都是很厉害的修仙者创建出来的。如果非要推荐一门剑诀的话，我推荐焚天剑诀。此剑诀修炼到极致，能释放出烈焰，焚烧敌人。此剑诀的创始人天焚子，凭借此剑诀，以化神后期的修为，灭杀了一名炼虚初期的修士，威震一时。恐怕这焚天剑诀的价格也是最贵的吧？十月似笑非笑的说道：“嘿嘿，那个一分钱一分货吗？修炼了此剑诀，能大大提升你的实力，一点灵石算什么？是吧？”逍遥子有些尴尬的说道：“焚天剑诀的前三层修炼之法，多少灵石？太贵了，我可不买。”十月略一思量，这般说道：“五十块灵石，这已经是优惠价了，不能再低了。”最多三十块，不卖算了。十月讨价还价道：“好，三十就三十，先把零食给我。”逍遥子很爽快的答应了下来。逍遥子前辈，你答应的这么爽快，你不会一开始就想说三十块零食的吧？十月闻言，面露古怪之色的说道。对此，逍遥子只是嘿嘿一笑，没有回答。十月苦笑了一下，进入掌天空间，将三十块零食丢进了石屋之中。不错，石小子，拿出纸笔记好了。老夫可不说第二遍。焚天剑诀共分十五层，每三层对应一个大境界。前三层练气期就可以修炼，前三层的修炼之法是。十月闻言不敢大意，认真听讲，生怕漏掉一个字。听完逍遥子的陈述，十月默念了一遍，取出纸笔记了下来。十月仔细想了想，取出记载太虚剑诀的玉简，贴在了眉心。咦，石小子，我不是把焚天剑诀前三层的修炼之法告诉你了吗？你怎么还看这个玉简？难道你想同时修炼两部剑诀？逍遥子见此，有些好奇的问道：“前辈给的焚天剑诀，虽然威力很大。”但您觉得我适合在小笔上展示出来？要是掌门师祖问起，我可答不上来。总不能说是买东西送的吧？十月淡淡的说道。也是，不过以你的资质，想在一个月内修习两门剑诀十分困难。难不成你要在掌天空间修炼？逍遥子好奇的说道。我什么时候说过要同时修炼两门剑诀？我可以先修炼太虚剑诀，以后再修炼焚天剑诀、太虚剑诀，只是我用来掩人耳目而已。毕竟我不可能不在同门面前斗法。再者，万一将来我找到太虚剑诀的后半部修炼之法，也可接着修炼下去。十月闻言，翻了翻白眼，淡淡的说道：“我说石小子，你是不是傻？焚天剑诀足够你从炼气期修炼到化神期，你何必要去寻找太虚剑诀的后续功法？”逍遥子的声音有些不满：“很简单，防止前辈漫天要价。要是晚辈将焚天剑诀修炼到后期，前辈突然抬高价格，晚辈大可寻找太虚剑诀的后续功法修炼。”十月大有深意的说道：“哼，漫天要价，老夫像是那种人吗？”逍遥子轻哼了一声，有些尴尬的样子：“不像，根本就是。”十月摇了摇头，一脸认真的说道：“好了，不跟你说这个了。对了，你真的要参加小比吗？你就不怕取得了名次引起你师祖的注意吗？”逍遥子转移了话题：“我以前练气二层的时候都参加小比，现在练气四层不参加小比那才奇怪。小比又不是大比，小比点到即止，根本不会引起师祖的重视。大比可能会出现生命危险，在大比上取得名次才有可能引起师祖的注意。就算引起师祖的注意，以我武林根的资质，恐怕也没有师祖会收我为亲传弟子。再说了。”参加小比的人没有一千也有八百，我想要挤进前三十还是有一定难度的。十月一字一句的说道：“嘿嘿，老夫这里有极品法器的炼制之法，你要不要？有攻击、防御和辅助，哪一种都有，价格也不贵，要不要考虑一下？”逍遥子用一种诱惑的语气说道：“哼
。哼，你想害死我就早说。小比第一名才有一件极品法器，我一个练气四层的参赛者就有极品法器，你让别人怎么想？别说你有极品法器的炼制之法，就算你送给我一件极品法器，我也不敢在小比上拿出来，那无异于找死。十月闻言，轻哼了一声，冷笑道：“树大招风，这个道理十月还是知道的。极品法器可不是什么大白菜。据十月所知，大多数炼气七弟子都是使用中品法器。”能有一件上品法器就已经很不错了。拥有极品法器的炼气七弟子不过几十人。十月自己使用的上品法器红月剑，还是当初父母赠送的，不然以自己以前的财力，根本就不要想。嘿嘿，你觉得极品法器太招摇的话，那就选择大威力的符篆，什么属性的都有：引雷符、火云符、千刃符。你想学哪一种？一个月包会，如何？逍遥子嘿嘿一笑，用一种诱惑的语气说道：“算了，修习太虚剑诀就比较困难了，我可没有那么多时间学习绘制符篆。”再说了，我哪里有那么多零食购买符纸？十月闻言，脸上有些动容，略一思量，摇头拒绝了。别呀、啊，石小子，俗话说得好，授人鱼不如授人以鱼。学会一门技艺，走遍天下也不怕。学会了绘制符篆，你就可以绘制符篆卖零食。从长远来看，这笔买卖绝对划算。逍遥子继续劝说道：“多少零食？”十月听了此话，脸上有些动容，他略一思量，开口问道：“五行符篆的话，一种十块零食，包会、冰风雷这三种属性的符篆。”二十块零食一种，同样是包会。逍遥子略一沉吟，开口说道：“十块，你不如去抢五块零食还差不多，动动嘴皮子就要十块零食，你也太会赚零食了。”十月撇了撇嘴，有些不满的说道：“哼，你知道什么？老夫的制服水平远非一般的制服师可比，十块零食已经很优惠了，最少八块零食。”逍遥子讨价还价道：“八块。”十月闻言，脸上有些犹豫：“八块零食已经是最优惠的价格了。”石小子，你想想。你学会绘制一种符篆后，就可以大批量的绘制八块零食，也就不算什么了。还有，你对敌的时候扔出上百张攻击符篆，那是什么画面？好吧，八块就八块，不过改日再学。十月略一思量，点头说道：“什么？改日？别啊！石小子，没听人说打铁要趁热吗？干嘛要改日再学呢？”逍遥子一听这话，顿时急了，急忙开口劝道：“好了，别吵了，说了改日就改日，别吵我修炼，否则我不学了。”十月有些不耐烦的说道。说完，他便退出了掌天空间。见此情形，逍遥子纵然心有不甘，也不好再说什么，惹恼了十月，他也得不到好处。退出掌天空间后，十月将记载太虚剑诀的玉简贴在眉心，仔细的查看了起来。据玉简所述，修炼太虚剑诀，首先要有一把好剑，最起码也要是上品飞剑。十月有一把上品法器红月剑，倒也满足这一修炼条件。太虚剑诀讲究一个快字，要想修炼此剑诀，不但需要记住大量的剑诀手势，更需要一遍遍的练习，才有可能将剑气操纵如意。然后再通过激发体内法力和剑气间的玄妙联系，将飞剑的威能发挥到极致。按照玉简中对玉剑术的描述，玉剑术分为入门、小成、大成以及大圆满境界四个层次。不同层次的玉剑术威力也是大为不同。玉剑飞行是玉剑术的基本功，也是剑修的独有飞行手段，练气期就可以施展。而其他练气期修士大都需要依仗飞行法器才能御空飞行。一刻钟后，十月取下了眉心的玉简，按照玉简所述，食指不断变化，掐起了玉剑术的法诀来。眨眼的功夫。五天就过去了，在此期间，除了给灵药灵谷施雨，十月其他时间全拿来练习御剑术的法诀。这一日，十月给三亩水月花施雨后，进入了掌天空间。掌天空间内，十棵果树上面挂着大量拳头大小的果实，果实颜色鲜艳，个大水多。半亩灵谷也再次成熟了，可以收割了。黄蜂牛懒洋洋地趴在一棵血气果树下，在它身边有几十坨黄色粪便。掌天空间升级后，最大的变化就是灵谷和灵谷的成熟期缩短了。只需半个月，灵谷和灵果就成熟了。十月打算砍掉血气果树和紫罗杏树，种上成熟期长价值高一点的灵果树。毕竟他现在是神丹殿的炼丹学徒，每月有一百五十份炼制辟谷丹的材料供他炼制辟谷丹，没必要再留着血气果树和紫罗杏树。毕竟辟谷丹的价格并不高，大量出售肯定会引起别人的注意，小量出售别人又不一定会收。出售灵果也一样，上次玉玺就是一个很好的例子。要是能随心改变容貌就好了，十月喃喃自语道。若他能改头换面，可以换一副面孔去出售灵果和灵骨。不过他仔细一想，一个人的容貌是天生的，怎么可能随心改变容貌？嘿嘿，石小子，你是想要改变容貌的功法吗？老夫这里有，要不要？价格不贵哦。逍遥子的声音恰到好处的响起。还有能改变容貌的功法？真的假的？要是有这种功法，修仙界岂不是乱套了吗？十月闻言，有些疑惑的问道。嘿嘿，当然有，一门功法就能搞乱修仙界？那你也太小看修仙界了。再者。这功法是能改变容貌不假，但不代表没人能看出来。据我所知，有些功法附带的神通就能看穿一个人面容的真伪，一些特殊的法器也能做到这一点。还有，这功法是有限制的。
，如果你使用七成以上的法力，就会失效，恢复原来的容貌。”逍遥子嘿嘿一笑，开口解释道：“原来如此，这门功法多少灵石？要是太贵的话，我可不买。”十月一脸平静的说道：“嘿嘿，石小子，这次可不能依你，一口价五十块灵石，少一块不卖。”逍遥子嘿嘿笑道：“什么？五十块？这么贵？”焚天剑诀前三层的修炼之法才三十块灵石。一门易容功法就要五十块灵石，你不觉得这很离谱吗？十月闻言，眉头挑了挑，有些不悦的说道：“话可不能这样说，这一股诀不但可以改变容貌，还能改变身高和体型，修炼难度也不高。学会了一股诀，你出售灵骨灵药的时候会方便很多的。这可是让你终生受益的功法，一口价五十块灵石，不买就算了。”逍遥子的语气十分坚决。听了此话，十月脸上有些动容，略一思量，他微微一笑，开口说道：“别介，前辈，这样吧，二十五。”二十五块灵石怎么样？五十块灵石少一块都不卖，三十不卖，一口价四十块灵石。十月讨价还价道：“没有五十块灵石，别想老夫理你。”逍遥子的态度十分坚决。四十五块，十月脸上一阵阴晴不定后，咬牙说道：“对此，回答他的是一片寂静。这一次，逍遥子是铁了心了，就要五十块灵石。这次算你赢了，五十块就五十块灵石。”十月沉默半响后，开口说道：“早这样说不就完了吗？”先把灵石扔进来，老夫再告诉你一古诀的修炼之法。逍遥子的声音很平淡，让人听不出丝毫喜色。十月听了此话，从储物袋里取出五十块灵石，丢进了石屋之中。没办法，这一次逍遥子踩在了他的软肋。别的功法十月可以拒绝，这一古诀他实在拒绝不了。学会了一古诀，十月出售灵骨、灵果的时候会放心很多。听好了，一古诀的修炼之法是逍遥子一字一句的说道。许是看在五十块灵石的份上，他一共说了两遍。听完逍遥子的陈述。十月赶紧拿出纸笔记录下来，记下一古诀的修炼之法后，十月抬脚向成熟的灵骨走去。十月用剪刀小心翼翼地剪下每一颗稻穗，收进了储物袋之中。剪下最后一颗稻穗后，十月来到了黄蜂牛身边，打算放黄蜂牛去吃掉没有稻穗的灵骨。但就在这时，他看到了黄蜂牛身边的几十坨粪便，脸上露出一副若有所思的神情。他看过一本《灵植增产纲要》，里面提到了多种增加灵骨灵果产量的方法，其中有一种方法就是用灵兽的粪便当肥料，从而达到增产的目的。去把那些灵骨吃掉，别碰灵药。十月拍了拍黄蜂牛的大屁股，吩咐道。话音刚落，黄蜂牛发出“哞”的一声，缓缓向灵骨走去。他走到一株灵骨面前，张嘴一咬，嘴巴慢慢嚼动起来。十月见此，点了点头。当他摘下最后一枚果子的时候，黄蜂牛已经吃完了所有的灵骨，懒洋洋地趴在灵田里。他取出离地的法器，套在黄蜂牛身上，将半亩灵田翻啃了一遍，然后撒下灵骨种子。施雨之后，一株株翠绿欲滴的灵骨便破土而出，随即。十月捡起已经风干的几十坨粪便，弄成小块，丢在几十株灵骨附近，并做了一个标记。若灵兽的粪便能使灵骨增产，那就太好不过了。不能也没有关系。十月骑着黄蜂牛回到灵果树下，查看起当初种在一边的神木种子的生长情况。一年过去了，虽然十月定时浇水，但这颗从方氏购买来的神木种子还是没有发芽，这让十月多少有些失望。他略一思量，从黄蜂牛背上下来，将那颗种子从花盆里挖了出来。种子表面暗淡无光。放在手心，能感受到一股微弱的生机，这说明这是一粒活种子。他用清水将种子清洗干净，托在手心，然后手掌往储物袋一摸，手中多了数颗鸡蛋大小的翠绿圆珠。这些翠绿圆珠都是精纯的草木精华。只见十月手掌一用力，这几颗翠绿圆珠顿时破碎开来，一大股精纯的草木精华狂涌而出，纷纷往种子体内钻去。吸收完这些草木精华后，种子也同样没有丝毫变化。见此情形，十月眼中飞快闪过一抹惊讶之色。这种情况，他还是第一次见。按理说，任何灵植吸收了一大股草木精华都会有所变化。虽说这只是一粒种子，但起码颜色也会变得鲜艳一些才是。可事实就摆在十月眼前，吸收了这么多草木精华，种子的颜色依旧。十月仔细想了想，猜测或许是草木精华的数量太少了，毕竟这可是神木种子。这粒种子是不是神木种子，十月不清楚，但他知道这粒种子绝对不简单，否则也不会吸收了这么多草木精华而没有任何变化。他手掌往储物袋一摸，手中多了一颗碗口大小的翠绿圆珠。十月五指一合拢，用力一捏，这颗翠绿圆珠便破碎开来，一大股草木精华狂涌而出。庞大的草木精华大部分都涌进了种子体内，小部分被附近的一棵血气果树吸收了。这棵血气果树吸收了部分草木精华后，顿时生出几条分支，树叶的颜色也越发鲜艳。种子吸收了大部分草木精华后，颜色变得鲜艳了些许。要不是十月一直注视着种子的变化，都发现不了。十月见此，又惊又喜，惊的是种子吸收了这么多草木精华，颜色只是鲜艳了些许。喜的是，从这一结果来看，这颗种子肯定不凡，否则不会吸收这么多的草木精华，表面颜色几乎没有任何变化。他仔细的想了想，从储物袋里取出数十颗大小不一的翠绿圆珠，他将这些翠绿圆珠一一捏碎
，一股又一股草木精华先后涌入种子之中。半刻钟之后，当种子吸收完最后一缕草木精华的时候，表面颜色鲜艳了不少。十月将种子托在右手手心，口中念念有词起来，他的右掌泛起阵阵红光，看起来就像是火烤一般。没过多久，十月口中咒语声一停，右掌顿时红光大放。只见他五指一合拢，将种子握在了手心，手掌上的红光闪动不已。过了一会儿，红光便散去了。十月松开手掌。发现种子的颜色也只是鲜艳了少爷，还是没有发芽的迹象。做完这一切，十月轻叹了一声，将种子重新埋回了花盆里。然后他盘坐在果树下面，取出记载一骨诀修炼之法的信纸，参悟起来。他在掌天空间一待就是三天，专心参悟一骨诀。第四日后，十月收起信纸，口中念念有词起来。变。十月一声低喝，话音刚落，他从储物袋里取出一面铜镜，往前一照，只见铜镜之中赫然一名脸蛋圆圆的中年男子。中年男子鼻梁高挺。皮肤黝黑，跟十月原本的相貌大为不同。十月眼珠子转了转，只听周身筋骨由内发出一阵噼啪之声后，体型矮小了很多，整个人变成了一名皮肤黝黑的矮胖男子，跟原来相比是判若两人。看到镜子里的矮胖男子，十月很是满意。他神色一动，铜镜里便恢复了他原来的容貌。十小子，看吧，老夫给你的这门一骨诀是不是很好？学会了这门一骨诀，你可以随意变化容貌，调整体型。只要你小心一些，别人绝对认不出你的身份。”逍遥子有些得意的说道。对此。十月没有回话，退出了掌天空间。他快步走出院子，玉器向太虚谷飞去。一盏茶的功夫后，十月在太虚谷外面的小树林降落下来。一落地，十月往周围望了望，发现周围空无一人后，他嘴唇微动了几下，周身筋骨由内发出一阵噼啪之声。下一刻，十月变成了一名皮肤黝黑的矮胖男子。十月换了行装，收起有关太虚宗的东西，大步向太虚谷走去。在街上转了一圈后，十月抬脚走进了百草斋。百草斋还是如往日一般热闹。大厅内熙熙攘攘的挤着三四十名修士，他们全部凑在周围的几个柜台前，和几名身着黄色服饰的店员说着什么。这一日，十月轻车熟路，静静的在大厅左侧的偏室外面等候。没过多久，一名五官普通的中年女子便从偏室里走了出来，满脸的欣喜之色。她的灵果似乎卖了一个好价钱。十月见此，快步走了进去。石室内还是那位一脸精明的青袍老者。看到十月，他面露微笑的说道：“老夫柳元，不知道有如何称呼？”十三。不知血气果和紫罗信贵店收不收？价格如何？十月简单的介绍了一下自己后，开门见山的问道：“当然收，血气果两块零食一斤，紫罗信两块零食一斤。”青袍老者点头说道：“紫罗信的收购价格怎么降低了这么多？”十月闻言皱着眉头说道：“他明明记得上次紫罗信是四块零食一斤，现在居然变成了两块零食一斤，这降幅也太大了。”本店最近收购紫罗信太多了，其他灵药店的收购价格也是这样，并非我们百草斋一家降低收购价格。青袍老者面露微笑的说道：“那好，还请道友称量一下，算一算这些血气果。”十月略一思量，从怀里取出一个胀鼓鼓的储物袋，递给了青袍老者。青袍老者接过储物袋，往空中一抛，一道法诀打在储物袋上面，袋口一打而开，从中喷出一道霞光，落在银色圆盘上面。霞光一脸之后，银色圆盘上面多了一大堆拳头大小的血红色果实，这些果实饱满，颜色鲜艳。血气果四百八十斤，两块零食一斤，一共九百六十块零食。青袍老者满脸含笑的说道：“成交。”十月闻言点头说道。青袍老者从储物袋里摸出十块中品零食，递给了十月。十月则找给青袍老者四十块下品零食。出了百草斋，十月跑了几家灵药店，询问后得知，前段时间有人大量出售紫罗信，导致紫罗信的收购价格降低到两块零食。当然了，紫罗信只是低阶灵药，价格受供需关系的影响，要是换成高年份的灵药，收购价格或许会降低，但不会降低一半。十月猜测。若他下次再到方氏出售血气果，血气果的收购价格或许也降低了。看来还是重高年份的灵药比较稳妥一些。他又跑了几家灵药店，将四百多斤紫罗信分批次出售出去，换了九百多块灵石。灵谷则被他卖给了灵谷斋，卖了百余块灵石。跑了一趟太虚谷，十月的储物袋里就多出两千多块灵石，这让他心里乐开了花。卖了灵谷后，十月并没有立刻离开太虚谷，而是走进一家气势较大，而且经常有其他修仙者进出的楼阁——神兵楼。听此店铺的名字就知道。这是一家出售法器的店铺，神兵的大厅很宽敞，同时容纳上百人都不觉得拥挤。超长的柜台由名贵的紫楠木打造而成，柜台内放着各式法器，刀、枪、剑、戟等十八般武器，应有尽有。法器的等阶从下品到上品都有，价格也大为不同。大厅内，五名黄山侍从正分别给几位客人讲解着什么。十月一进门，一名黄山侍从便快步迎了上来，满脸堆笑道：“这位道友，想看些什么法器？要不要小的帮忙介绍一下？”本店的东西绝对会让您满意而归。我要看些上好的防御法器，那些普通货色就不要介绍给我了。”十月淡淡的说道。听了此话，黄山侍从微微一怔，上下打量了十月一眼
，确认对方不是在说笑之后，脸上的笑意又厚了几分。他知道碰上大主顾了，连忙将十月引上了二楼。楼上的摆设比较简单，几张古色古香的桌椅，布置的典雅大方，舒适安逸。一名温文尔雅的中年男子正手中捧着一杯清茶品味。十月神识一扫，发现对方竟然是一名丝毫法力都没有的凡人，连招呼客人的黄山侍从都有练气三层的修为，掌柜的居然是一名凡人，这也太不可思议了。黄山侍从快步走到中年男子身边，低声说了几句话。中年男子听完之后，就拱手迎了上来，并面带微笑的说道：“在下神兵楼掌柜吴用，不知阁下如何称呼？”十三，十月随便报了一个名字，原来是十兄啊！兄台请坐。十月点了点头，在挨着中年男子身边的一张椅子上坐了下来。这是本楼特制的香茶，十兄不妨品尝一下。中年男子给十月倒了一杯香茶，含笑说道。说完，他将自己杯中的茶水一饮而尽，脸上露出一抹满意之色。十月轻摇了摇头，开口说道：“吴掌柜，茶可以慢慢再喝，还是办正事要紧。”中年男子点了点头，冲一旁的黄山侍从吩咐道：“去把店里那几件刚到的防御法器拿来，让十兄瞧一瞧。”黄山侍从应了一声，快步走下楼。除了防御法器，十兄要不要购买一件攻击法器？本店刚来了一批上品法器，其中一套成套剑器尤为出色。这套剑器若是落在剑修手上，绝对能发挥出最大的威力。当然了，普通修仙者得到这套剑器，实力也会大大增强。中年男子面带微笑的说道：“哦，那就有劳吴掌柜派人拿来看一看吧。”十月闻言，脸上有些动容，沉吟片刻，开口问道：“十兄稍等。”中年男子快步走下楼，但没过多久又走了回来，手上托着一个圆形托盘，上面盖着一块红色绸缎。中年男子将托盘放在桌上，掀开绸缎，三样东西就出现在十月的视线内：一颗鸡蛋大小的红色珠子，一面巴掌大的黄色盾牌，一件金色铁锁。随着中年男子掀开绸缎，两股强大的神识骤然冒出来。死死地锁定了十月，十月先是一惊，但随后就明白这是神兵楼的防护措施，防止他突然抱起劫走这三样东西。事实上，十月根本不会那么做。别的不说，方氏里有执法弟子日夜巡逻，就算他能劫走这些东西，只要神兵楼的人大喊一声，方氏里的执法弟子就会快速赶到将他抓获。这时，中年男子为十月介绍起这三样东西：红云珠，上品防御法器，用天罗玉和红星石锻造而成，防御力极强，售价七百块零石；黄罗盾，上品防御法器。用黄原石加上百炼金铁炼制而成，极品法器都未必能毁掉此盾，售价八百块零石。最后一件也是防御力最强的一件，金元锁，商品防御法器中的精品，用金星石、金罗玉以及数种珍稀材料炼制而成，售价一千块零石。不知李兄要哪一种？中年男子笑眯眯的说道。听了此话，十月脸上露出一副思索状。自从上次遇袭后，十月格外重视自己的人身安全，这也是他今日走进神兵楼的原因。三件防御法器。金元锁的防御能力最强，价格也最贵。就在十月思量该买哪件防御法器的时候，黄山侍从端着一个一米多长的木匣走了上来：“师兄，那套剑器来了，不如看看这套剑器再说。”中年男子含笑说道。听了此话，十月点了点头，打开匣子，让师兄好好看一看这套剑器。中年男子冲黄山侍从吩咐道。黄山侍从将木匣一打而开，里面摆着七把青色短剑，每把都有数尺长，表面有灵光流动。青原子母剑，母剑一把，子剑六把。只要手持母剑，就可同时操控六把子剑攻击敌人，让敌人手忙脚乱。每一把都是上品法器，售价一千五百块零食。中年男子指着七把短剑介绍道：“同时操控六把，会不会损耗很多法力和神识？”十月闻言，脸上有些动容，略一思量，开口问道：“因为是成套法器，所以等同于操控一件法器，但消耗的法力和神识会比操控一件法器多一些。若师兄担心法力和神识不够，可以缩短操控时间，或者减少飞剑的数量。”中年男子仔细想了想，这般说道。十月听了此话，脸上露出一副思虑状。中年男子也不催促，静静的在一旁等待，能不能便宜些？十月略一思量，开口问道：“这要看十兄买多少件了。”中年男子面露微笑的说道：“红云珠和青元子母剑，多少灵石？”十月略一沉吟，开口问道：“红云珠七百块灵石，青元子母剑一千五百块灵石，加起来两千两百块灵石。看在十兄是第一次来我们神兵楼的份上，两千一百块灵石好了。”中年男子含笑说道：“成交。”十月点了点头，从储物袋里摸出二十一块中品灵石，递了过去。师兄以后若是需要购买法器，一定要到我们神兵楼啊！中年男子接下灵石，满脸堆笑的说道。十月轻笑了一下，点了点头，将红云珠和青元子母剑收进储物袋后，十月告辞离开了。走出神兵楼，十月在街上逛了一会儿，确认没有人跟踪后，走进了太虚居。一刻钟之后，当十月从太虚居走出来的时候，变成了一名身材高大、面容白净的蓝山青年。十月跑了一趟千福堂，买了几张大威力的攻击符篆和两张遁地符。走出方氏的献飞范围后，十月恢复了真容，玉器向宗内飞去。
。回到翠云峰后，十月惊讶的发现陈信儿正在周师叔的洞府外等候，一脸的焦急之色。师师弟，你回来了，你会不会给林冲看病？陈信儿看到十月，脸色一喜，面露期待之色的问道：“林冲，是我不懂。”十月闻言，微微一愣，随即摇了摇头。他本以为陈信儿是找他治愈灵职，没想到是给林冲看病。他在这方面可没有任何经验。十月驯养了释灵峰和黄蜂牛，都是散养的。释灵峰的主要作用就是授粉和酿造灵蜜，黄蜂牛则是耕地吃草。一位师姐的灵虫生病了，是吃了得了黑化病的桑叶才得病的。你不是调制出一种灵液，可以治愈黑化病吗？说不定也能给灵虫治病。石师弟，你就帮忙去看一看吧，就算治不好也没事。陈信儿开口恳求道。十月闻言，脸上有些动容。既然灵虫是吃了得了黑化病的桑叶才得病的，给灵虫服用了尿液，说不定能痊愈。思虑至此，十月点了点头，开口说道：“好吧，请陈师姐在前面带路。”太好了，石师弟，我就知道你会帮忙的。陈信儿脸色一喜，袖子一抖，一面黄色圆盘一闪而出，悬浮在离地池许高的地方。他跳上黄色圆盘后，单手一掐诀，黄色圆盘便光芒大放，载着他快速向天际飞去。十月见此，单手一掐诀，脚下的叶子法器顿时青光大放，追了上去。对了，陈师姐，能给我说一说是什么灵虫得病了吗？十月一边玉器飞行，一边开口问道：“是钱师姐驯养了一只金丝蚕，金丝蚕喷吐的金丝能炼制成内甲法器，也可用来制成灵衣。但自从吃了得了黑化病的桑叶后，它就变得懒洋洋的，不但不吐丝了，连桑叶都不吃了。”钱师姐给金丝蚕喂了一些宗门免费发放的灵液，结果并没有什么作用，这才想找石师弟你帮忙看看。”陈信儿一字一句的说道：“这位钱师姐没有找人看一看金丝蚕的病因吗？”十月闻言，眉头挑了挑，有些好奇的说道：“找了。”他们说是毒素累积在金丝蚕体内，排出去就可以了。开了几副药，散给金丝蚕吃了，不过效用不大。金丝蚕的病情还是不见起色。陈信儿点了点头，娓娓道来。十月听了此话，脸上露出一副若有所思的神情。听了陈信儿的陈述，十月想到了催尿散，既然把毒素排出体外就好了，催尿散正好能用得上。不过有没有效，十月心里也没底。没过多久，十月跟着陈信儿降落在一座别致的院落内。院落不大，左右两侧种着数十棵两丈多高的桑树。中间是一条青石小路，尽头是一间简陋的竹楼。钱师姐，快出来，我把石师弟带来了。陈信儿收起黄色圆盘，冲竹楼大声喊道。话音刚落，一名面容姣好、身材丰满的中年妇人快步从竹楼里走了出来。中年妇人目光一扫，落在了十月身上。她快步走上前，面露微笑的说道：“这位就是陈师妹说的石师弟吧？还望石师弟一定要帮忙救救我的金丝蚕，这可是我全部的收入来源。”说到最后，他抓住了十月的手臂，一脸的激动之色。因为中年妇人离十月太近了，一股沁人心脾的女子体香扑鼻而来。十月见此，神情有些尴尬。嗨嗨，钱师姐，你先松手，石师弟才好帮你整治金丝蚕。陈信儿轻咳了一声，开口提醒道。听了此话，中年妇人这才反应过来，脸颊一红，松开了手掌。陈师妹，石师弟，请里面坐。中年妇人做了一个请的手势，含笑说道。对此，陈信儿也不客气，抬脚走进竹楼。十月见此，快步跟了上去。竹楼内，左侧挂着一排竹帘，隐约能看到一张竹床，右侧摆放着一张茶桌和几张竹椅。陈师妹、石师弟，你们稍坐片刻，我去给你们沏一壶清桑茶。中年妇人让陈信儿和石月坐在竹椅上，转身往竹帘走去。没过多久，中年妇人端着一个圆形托盘走了出来，托盘上放着一个茶壶和三个竹杯。中年妇人将圆形托盘放到茶桌上，拿起茶壶，给石月和陈信儿各倒了一杯热气腾腾的香茶。石师弟。这是钱师姐亲自炒制的桑茶，是用百年桑树的叶子炒制的，味道极佳，还有提神醒脑的功效呢。你尝尝。陈信儿笑盈盈的介绍道。说完，他轻抿了一口，脸上露出一副满足之色。十月见此，端起茶杯，一饮而尽。茶水一下肚，一股凉意随即在体内扩散开来，直冲脑门，只觉得神清气爽。他眼睛顿时一亮，称赞道：“好茶，呵呵，既然石师弟喜欢，那就多喝一点。”中年妇人见此，笑盈盈的给十月又倒了一杯。十月也没有客气。端起茶杯，再次一饮而尽。一连喝了三杯后，十月摆了摆手，示意中年妇人不要再给他倒茶了。钱师姐，茶喝的差不多了，还是看看你的灵虫吧。十月面带微笑的说道：“石师弟，请跟我来。”中年妇人点了点头，将十月引到了竹帘后面的卧室。走进卧室，十月这才发现，竹床其实是一个用竹子搭建起来的围栏，里面关着两只尺许长的金蚕。这两只金蚕身体肥嘟嘟的，身下有大量的新鲜桑叶，不过它们懒洋洋的趴在角落里，没有丝毫进食的欲望。石师弟，我这两只金丝蚕吃了一些得了黑化病的桑叶后，就变成这样了，已经好几天不吐丝了，也不吃东西，急死我了。我已经跟别人说好了，要是我不在月底交上一定数量的蚕丝，就要面临巨额赔偿，还请石师弟帮忙诊治，酬金绝对不会少了师弟的。中年妇人一脸凝重的说道。十月闻言，若有所思的点了点头
，略一沉吟，开口说道：“钱师姐，你能不能将他们抱出来，好让我仔细的检查一下？”“没问题。”中年妇人满口答应了下来，快步走上前，将两只金蚕抱到了十月面前。十月将两只金丝蚕翻过来，发现它们的尾部有一些黑色斑点，他伸出两根手指，轻轻的揉了揉黑色斑点所在的部位。“师师弟，我之前请人来看过，他们说这些黑色斑点是积在金丝蚕体内的毒素，需要排出去才行。”他们开了几个方子，我给金丝蚕吃了，却没有多大作用。中年妇人开口解释道。听了此话，十月点了点头，略一沉吟，冲中年妇人说道：“钱师姐，麻烦取一碗清水过来。”很快，中年妇人就倒了一碗清水，递给了十月。十月从怀里取出一个白色瓷瓶，扒开瓶塞，从中倒出一些淡黄色液体，滴落了碗里。这些淡黄色液体是催尿散，因为渗入了灵秘，所以颜色有些偏黄。钱师姐，你将这碗水给两只金丝蚕喂下去。看看能不能将体内的毒素排出来。十月将碗递给了中年妇人，这般说道。中年妇人点了点头，接过瓷碗，将兑了催尿散的清水往金丝蚕嘴里送。石师弟，你这瓷瓶里装的也是治愈黑化病的灵液吗？怎么味道不一样？陈杏儿好奇地问道。不是，这是另外一种灵液，有助于灵兽排泄。十月摇了摇头，开口解释道。很快，两只金丝蚕便将兑了催尿散的清水都喝光了。噗噗的两声，两只金丝蚕突然撅起屁股。各喷出一股黄色气体，散发着一股腥臭之味。中年妇人和陈杏儿一闻到这股气体，就一脸厌恶的走开了。十月也退到了一边。过了一会儿，臭味消失了，两只金丝蚕撅起屁股，一动不动。十月见此，将他们的身体翻过来，金丝蚕尾部的黑色斑点依然存在。他神色一动，两根手指按在了一只金丝蚕尾部的黑色斑点上，轻轻揉了几下。噗的一声，这只金丝蚕腹部一缩，一股黑色液体从他的屁股喷出，猝不及防之下。黑色液体全部喷在了十月的脸上，喷出这股黑色液体后，这只金丝蚕尾部的黑色斑点消失不见了。陈杏儿见此，扑哧的一声笑出声来，但她很快意识到不妥，急忙捂住了嘴巴：“石师弟，不好意思，你洗把脸先。”中年妇人端来了一盆清水，有些歉意的说道。十月点了点头，双手捧起一些清水，洗了一把脸，将脸上的黑色液体洗掉了。接下来，十月如法炮制，抓起另一只金丝蚕，将她的身体翻过来。屁股朝外，食指放在尾部的黑色斑点上，轻揉了几下，噗的一声，金丝蚕腹部一缩，屁股喷出一股黑色液体。钱师姐，金丝蚕体内的毒素已经清除了，你试试给他们喂养桑叶，看看他们吃不吃。十月将手中的金丝蚕放下，面带微笑的说道。中年妇人点了点头，将两只金丝蚕抱回了竹篮里。惊人的一幕出现了，两只金丝蚕开始大口啃食起桑叶来，一张巴掌大的桑叶很快就被他吃完了。看到这一幕，中年妇人面露狂喜之色，感激的说道。石师弟，太谢谢你了！师弟真是真人不露相啊，怪不得陈师妹对你称赞有加。钱师姐，我哪有？陈杏儿闻言，脸颊一红。十月听了此话，轻笑了一下，她随即想起了什么，开口问道：“钱师姐，你饲养的这对金丝蚕，每月能吐很多蚕丝吗？也不是很多，要是有足够的桑叶供应，他们一个月能喷吐两三斤蚕丝吧，能卖几十块零食。”中年妇人想了想，这般说道。十月闻言，脸色有些动容。石师弟。你不会也想饲养一对金丝蚕吧？我劝你还是打消这个念头吧。钱师姐这对金丝蚕饲养了十几年，花费了大量的心血和灵食，才将这对金丝蚕从一级初阶培养到一级高阶，每月也不过喷吐几斤蚕丝，前期投入太大，还不如种植灵谷灵药。陈杏儿似乎看出了十月心中所想，大有深意的望了十月一眼，开口建议道：“是啊，石师弟，这金丝蚕的胃口极大，前期需要喂食大量新鲜的桑叶，为了喂养它们，我种植了四五十棵灵桑树，勉强够它们食用。”中年妇人点头附和道：“话虽如此，小弟还是想饲养两只。不知钱师姐可有金丝蚕卵？小弟想跟你买一对金丝蚕卵。”十月一脸认真的说道：“金丝蚕卵，嗯，我这对金丝蚕前不久刚好产了一对金丝蚕卵，就送给石师弟吧。”中年妇人闻言，沉吟片刻，这般说道：“说罢，他翻手取出一个青色木盒，递给了十月。那就多谢了，钱师姐，这对金丝蚕卵就当我整只金丝蚕的报酬吧。”十月收下了青色木盒，面带微笑的说道。没问题，在孵化金丝蚕之前，石师弟，你需要种下一些灵桑树才行。金丝蚕生长需要啃食大量的桑叶，只有一级高阶以上的金丝蚕喷吐的蚕丝才能用来炼器。中年妇人点了点头，开口建议道：“多谢钱师姐指点。”十月点头称谢道。接下来，十月跟中年妇人和陈杏儿闲聊了几句，便告辞离开了。十月跑了一趟执事店，用二十贡献点兑换了一袋灵桑树种子。回到翠云峰，十月关上院门后，走进地下室，进入了掌天空间。掌天空间里没有多余的位置，要想种下灵桑树，必须要挪出一些空间才行。血气果和紫罗性的产量虽高，但收购价格只跌不涨。不过，就算砍掉这两种果树，以这两种果树所占的面积
也无法种下太多的灵桑树。凝烟草在长天空间生长四年了，再过一段时间，凝烟草就能成熟了。一亩地倒也能种几十棵灵桑树。十月思来想去，打算等凝烟草成熟，将其采摘后，空出来的一亩的用来种植灵桑树。他从怀里掏出青色木盒，打开一看，里面有两枚淡金色的虫卵。他将手指放在两枚虫卵上，能感受到一股微弱的生命气息。这两只金丝蚕，十月打算就养在长天空间了。要知道，钱师姐养了十几年，才将一对金丝蚕从一级初阶培养到一级高阶。要是养在外界，等他们喷吐蚕丝，还不知道是猴年马月。十月收起青色木盒，手掌一翻，红月剑便出现在手上。只见他将红月剑往前一抛，让其悬浮在身前，食指飞快的变化手势，接连数道法诀打在了红月剑上。红月剑发出一阵清脆的剑鸣之声，一个盘旋，横卧在十月面前。十月身形一晃，便跳到了剑身上面。他单手一掐诀。红月剑便缓缓向前飞去，御剑飞行，这正是剑修的标志之一。因为是第一次御剑飞行，十月不敢飞太高，就在离地一米高的地方来回转悠。御剑飞行的速度是操控者注入的法力而定，操控者注入的法力越多，飞行速度越快。不到一刻钟，十月的法力就消耗的七七八八，不得不降落下来。以他目前的修为，无法飞太久。十月稍作休息，法力恢复的差不多后，便接着御剑飞行。一天的时间过去了，经过多次练习，十月变得熟练起来。他退出了掌天空间，参悟起太虚剑诀来。御剑飞行只是剑修的基本功，一名强大的剑修不会御剑术可不行。御剑术多种多样，最简单的一种就是分剑术。分剑术实际上是将剑气分化出数剑一模一样的飞剑攻击敌人，根据分化出来的飞剑数量，分剑术又分为十剑术、百剑术、千剑术等，分化出的飞剑越多，威力就越大，当然了，消耗的法力也就越多。据太虚剑诀所述，练气期修士能分化出数十把飞剑就很不错了。若能分化出上百把飞剑，那就称得上是天纵之姿了。不过，含有炼气七修士能分化出上百把飞剑，大多数炼气七修士受到法力的限制，顶多能分化出七八十把飞剑。转眼间，七天就过去了。十月闭门不出，专心参悟太虚剑诀，练习御剑法诀。这一日，十月给水月花施雨之后，便进入了掌天空间。十月手掌一拍腰间储物袋，红月剑顿时从中一飞而出，悬浮在他面前。见此，十月食指飞快掐诀而起，一个又一个玄奥的法诀在他手上浮现。没过多久，十月一道法诀打在红月剑上面，红月剑发出一阵清脆的剑鸣声，红光一闪，一道红色剑影骤然浮现而出。红色剑影的大小跟红月剑一模一样，只不过剑影是虚体罢了。十月见此，眉头一皱，食指飞快的掐诀而起，又是一道法诀打在红月剑上面。一声清脆的剑鸣声响起后，红光一闪，一道跟红月剑一模一样的红色剑影浮现而出。下一刻，这道红色剑影微微一颤，溃散不见了。看到这一幕，十月眉头挑了挑。又试了几次，结果都是一样。第二道剑影刚一出现，很快就溃散了。这倒不是他法力不足，而是对分剑术的掌握不够。说实话，七天的时间，十月能分化出一道剑影就已经很不错了。对此，十月并不满足，这激起了他的斗志。距离小比还有二十多天，要是按照这个速度修炼下去，到了小比那一天，他恐怕连十道剑影都未能分化出来。十月略一思量，打算留在掌天空间里修炼一段时间，争取在小比开始前分化出十道剑影来。思虑至此。十月收起红月剑，抬脚向林田走去。走到一亩凝烟草面前，十月可以闻到一股淡淡的香气。再过数日，凝烟草就成熟了。林谷和红云花的长势都不错。十月注意到，撒了牛粪的林谷长势似乎更好。当然了，林谷还没有成熟，还不能下结论。至于另外三亩林田里的五种灵药，长势都比较不错。牵牛草、望月花、凤尾草、五叶草、黄罗参这五种灵药是炼制炼气散的灵药，都是十年份一熟。十月仔细算了一下。就算是二十倍的时间流逝速度，这五种灵药也需要五个月才成熟。现在已经过去一个月了，还有四个月。他想了想，冲石屋说道：“逍遥子前辈，有没有办法快速催熟这三亩灵药？”“可以，一亩一千块灵石，三亩三千块灵石。”“什么？三千块灵石？是我听错了，还是你说错了？”十月闻言，脸色一变，失声惊讶道，眼中满是疑惑之色：“哼，你没有听错，老夫也没有说错，就是三千块灵石。你以为老夫不付出代价就能随便催熟灵药吗？”逍遥子的声音有些不满：“前辈，这是什么意思？”啊？十月沉吟片刻，开口问道：“老夫又不是针线大能，帮你催熟灵药是要耗费大量灵气的。老夫没有肉身，无法主动吸纳空气中的灵气，只能吸收灵石里面的灵气。想要老夫帮忙，没有三千块灵石就别想了。老夫可不干亏本买卖。”逍遥子有些不满的说道：“就算如此，三千块灵石也太贵了吧？五百块如何？”十月闻言，眼珠子转了转，讨价还价道：“五百块灵石，你当老夫是叫花子吗？”没有三千块灵石，你就别想了。老夫可不傻，这三亩灵药，你少说能卖上万块灵石，让你拿出三千块灵石都不肯，那你就慢慢等好了。四个月后
，这三亩灵药也会成熟。”逍遥子淡淡的说道。听了此话，十月脸上露出一副犹豫不决的神情。“前辈，什么灵药，您都能催熟吗？”十月略一思量，好奇的问道。“那倒不是，老夫还没有那么大的神通，低年份的灵药还行，数百年一熟的灵药暂时不行。可三千块灵石也太贵了。再说了，我身上也拿不出来啊。”十月有些不满的说道。“这样吧，我允许你赊账。”不过先给三百块灵石定金，剩下的两千七百块灵石，你卖了灵药再给我。逍遥子沉吟片刻，这般说道：“赊账，嗯，也可以。不过有个附加条件，你顺便把那一亩凝烟草催熟，反正再过数日凝烟草也成熟了。这个条件不过分吧？”十月闻言，眼珠子转了转，略一思量，讨价还价道：“顺便催熟一亩凝烟草。”“嗯，好吧，先把三百块灵石丢进来。”逍遥子略一思量，开口答应了下来。十月点了点头。从储物袋里摸出三百块下品灵石，丢进了食物之中。给了逍遥子三百块灵石后，十月的储物袋就剩下十二块灵石。十小子，接下来的老夫要施法了，你走远一点。”逍遥子开口提醒道。十月听了此话，快步离开了，走到了血气果树下。下一刻，骤然刮起一阵大风，十月能感受到空气中的灵气纷纷朝着牵牛草等灵药所在位置涌去。没过多久，一团数十丈大小的白色云雾出现在牵牛草等灵药上空。白色云雾的面积越来越大，最终遮掩住三亩灵田。落，随着逍遥子一声冷喝，一团巨大的白色云雾缓缓朝着下方的灵田落下。一刻钟之后，当白色云雾散去，一股浓浓的药香随即弥漫开来。牵牛草、望月花、凤尾草、五叶草、黄罗参这五种灵药居然都成熟了，散发着浓浓的药香。这一刻，十月觉得三百块灵石花的挺值的。接下来，逍遥子如法炮制，又将一亩凝烟草催熟了。看到三亩成熟的灵药。十月面露狂喜之色，他快步走到一株牵牛草面前，小心翼翼地扒开周围的土壤，将这株灵药挖了出来。灵药的采摘过程必须十分小心，灵药不能损伤分毫，就连根部都需要完好无损，否则价钱就会打折扣。十月突然想到一个问题，他手上没有那么多木盒装灵药。俗话说得好，人靠衣装，佛靠金装。一件好的商品肯定有一个好的包装，虽然只是十年份的灵药，但好歹也要拿一个木盒装着，卖相好看一点，价格也能卖好点，也方便收进储物袋。十月的储物袋里有十多个普通木盒，三亩灵田共有数千株灵药，十几个木盒根本不够装。他略一思量，挖了十几株牵牛草，装入木盒里，退出了掌天空间。出了院子后，十月祭出飞行法器，向太虚谷飞去。一刻钟后，十月在太虚谷外面的小树林降落下来。他一落地，往左右望了一眼，看到附近没人后，放心的用一股诀改变了容貌，变成了一名身材高挑的黑脸大汉，抬脚向谷内走去。十月并没有去百草斋。而是跑了几家杂货店，将十几株十年份的牵牛草卖掉了。当他从零食杂货走出来的时候，储物袋里多了两百多块零食。十月跑了数家杂货店，花了十块零食，收购了数千个普通木盒和数百个瓷瓶。当然了，他每去一家杂货店都会换一副面孔，而且两个杂货店之间的距离也比较远。随后，十月走进太虚居，要了一间房间。关上房门后，十月当即进入了掌天空间。他花了三个时辰，将牵牛草、望月花、凤尾草、五叶草。黄罗参这五种灵药全部挖了出来，用清水清洗干净，晾干水分后，便装入了木盒之中。当然了，一亩凝烟草也被他挖掉了。凝烟草肯定要全部卖掉。至于牵牛草、望月花、凤尾草、五叶草、黄罗参这五种灵药，十月打算卖三分之一，剩下的三分之二拿来炼制炼气散。退出掌天空间后，十月直奔百草斋而去。很快，十月就进入了大厅的偏室，青袍老者却不在偏室里面，取而代之的是一名十八九岁模样的年轻女子。年轻女子身着蓝色长裙，瓜子脸，樱桃小嘴，皮肤雪白，俨然是一个美人胚子。身上的法力波动有炼气七层。柳道友去哪里了？十月仔细打量了一下蓝裙少女，皱着眉头说道：“爷爷有事外出了，有我暂代爷爷的职务。道友不管是要出售灵骨，或者是灵药，尽管拿出来就是。价钱方面，绝不会让道友吃亏就是。”蓝裙少女面露微笑的说道。十月听了此话，略一犹豫，从储物袋里取出六个木盒，放到了桌子上，开口说道：“麻烦柳仙子看一下。”这些灵药值多少灵石？蓝裙少女点了点头，将六个木盒一一打开。嗯，牵牛草、望月花、凤尾草、五叶草、黄罗参和凝烟草。看样子，这六种灵药都成熟了，可以入药了。牵牛草、望月花、凤尾草、五叶草这四种灵药，十五块灵石一株；黄罗参十七块灵石。至于凝烟草，十块灵石。这六株灵药加起来一共八十七块灵石。不知道有对这个价格是否满意？蓝裙少女笑盈盈的说道。听了此话，十月点了点头。见此情形。蓝裙少女收起六个木盒，摸出一块中品灵石，递给十月。柳仙子且慢，在下还有灵药要出售。十月摆了摆手，从怀里摸出一个储物袋，打开袋口，往下一倒，一股霞光卷过后，后
地面上顿时多了上千个木盒。看到这一幕，蓝裙少女目瞪口呆。这些都是灵药？蓝裙少女一脸震惊的说道。她从小跟她爷爷一起走南闯北，也做过大笔的交易，但一下子收购上千株灵药，这还是第一次。是的，柳仙子，请算一下，一共多少灵石？十月淡淡的说道。听了此话，蓝裙少女咽了一口唾沫，她深吸了一口气，开口问道：“聊了这么久，还不知道有如何称呼小妹柳青青？”前名。十月随便报了一个假名，钱道友稍等，这笔交易的数额太大，我做不了主。我把兰姨叫来，她是我们百草斋的掌柜，这么大笔的交易，必须要她亲自点头才行。十月闻言，略一思量，点头答应下来。见此，蓝裙少女当即起身走了出去。没过多久，一名身材丰满的中年美妇走了进来，蓝衫少女紧随其后，手里捧着一个圆形托盘，上面放着一个精美的茶壶和两个茶杯。中年美妇扫了一眼地上堆积如山的木盒，眼中飞快闪过一抹惊讶之色。钱小友。妾身蓝娇是百草斋的掌柜，中年美妇冲十月微微一笑，自我介绍道：“蓝前辈客气了。”十月看到中年美妇，立刻站了起来，神色十分的恭敬。无他，中年美妇是一名筑基修士。不客气，不管是谁，愿意把这么多灵药出售给我们百草斋，都值得妾身如此对待。中年美妇摇了摇头，满脸含笑的说道。十月闻言点了点头，但还是不敢坐下。青青，有劳你亲自清点一下，看看有多少株灵药，年份几何，什么种类。清点完了，告诉我。中年美妇冲蓝裙少女吩咐道：“是，蓝姨。”蓝裙少女应了一声，将托盘放在桌上，清点起地上的灵药来。钱小友，这是云雾茶，味道还不错的，请品尝一下。中年美妇拿起茶壶，给十月倒了一杯香茶。十月见此，脸上露出一副为难之色。说实话，她不想喝这杯茶，但中年美妇筑基修士的身份摆在那里，她又不敢得罪。钱小友，你怎么不喝？莫不是怀疑我在里面下毒？中年美妇见此，眉头一皱，神情有些不悦。前辈恕罪，来的时候晚辈的师傅吩咐过，不能喝别人倒的茶，也不能吃别人给的东西。十月闻言，心中一凛，硬着头皮说道：“师傅。”中年美妇闻言，眉头挑了挑，仔细打量了一下十月，开口问道：“不知前小友是成何人？能否告知？说不定我认识。”师傅吩咐过，不能透露他老人家的名号，以免被仇家找上门。师傅他老人家只是让我到百草斋，将他种植的灵药卖掉，说是百草斋的信誉好。他信得过，十月摇了摇头，一脸认真的说道：“既然如此，那就算了。”中年美妇闻言点了点头，算是认可了十月所言。在他看来，十月不像是说谎，一名炼器四层的低阶修士根本拿不出上千株灵药，但若是一名筑基期的弟子，那又不一样了。许是对方的师傅有事走不开，因为信得过百草斋，便让他的弟子到百草斋出售灵药。中年美妇暗自下定决心，一定要好好拉拢这位贵客。一次性出售上千株灵药灵草的人，怎么都不容轻视。兰姨，我清点完了，一共有六种灵药，都已经成熟了，可以入药了。凝烟草七百三十二株，牵牛草一百三十一株，望月花一百四十株，凤尾草一百一十四株，五叶草一百五十一株，黄罗参一百三十五株。按照我之前跟钱道友说好的价格，一共一万七千六百五十五块零食。蓝裙少女走到中年美妇面前，一字一句的说道。十月听到一万七千六百五十五的报价，脸上露出惊讶的表情。说实话，十月知道能卖上万块零食，但是当她听到蓝裙少女的报价，脸上还是忍不住露出惊讶的神情。嗯，钱道友，你算算这个价格有没有错？中年美妇点了点头，冲十月问道。十月脸上露出一副思虑状，沉吟片刻，她开口说道：“柳仙子，之前我给你的六株灵药算进去了吗？”“算进去了。”蓝裙少女点头说道。“那就没问题了，还请蓝前辈将灵石付给晚辈，好让晚辈带回去交差。”十月不卑不亢的说道。中年美妇摘下腰间一个储物袋，往桌面上一倒，一大堆中品灵石便出现在桌上。中年美妇数了一百七十七块中品灵石，递给了十月。十月接过一百七十七块中品灵石，从储物袋里摸出四十五块下品灵石，就要递过去。钱小友，那四十五块灵石你留着吧，这块中品灵石也给你。中年美妇摆了摆手，阻止了十月，并递给他一块中品灵石。蓝前辈，这是。十月见此，微微一愣，眼中满是疑惑之色。这一百四十块灵石是给你的奖励，也是我们百草斋的一点心意。希望钱小友日后若要出售灵药，一定要优先考虑我们百草斋。中年美妇满脸含笑的说道：“灵药出售给谁，这是要晚辈的师傅说了算。”十月闻言恍然大悟，不过他随即想到了什么，面露为难之色的说道：“这当然，妾身希望钱小友在令师面前替我们百草斋多说几句好话，仅此而已。”中年美妇点头说道：“那好吧，此事包在晚辈身上，晚辈还要回去复命，就不多留了，告辞。”十月满口应了下来，说完，他起身走了出去。“兰姨，此人的师傅是谁啊？居然一下子出售这么多灵药！”蓝裙少女好奇地问道：“我也不知道，下次此人再来我们百草斋，一定要用贵客的礼仪相待。”
，绝不能怠慢了此人。”中年美妇摇了摇头，一脸凝重的叮嘱道：“知道了。”蓝裙少女满口应了下来。出了百草斋，十月并没有立刻离开太虚谷，身上一下子多了一万多块灵石，她在兴奋之余也有些后怕。一万七千块灵石，这可是一笔巨款。要是有人知道她身上带着一万七千块灵石，恐怕筑基修士都会动贪念。十月在街上转了几圈，发现没人跟踪后，走进了一家客栈。一刻钟之后，当他从客栈里走出来的时候，已经变成了一名身材矮胖的圆脸男子。他在街上逛了一会儿，走进一家茶楼。当他再次走出茶楼的时候，已经变成了一名身材高挑的蓝衫青年。就这样，十月连续改变好几次容貌，再三确认没人跟踪后，这才离开太虚谷，预期向太虚宗飞去。回到翠云峰的住处后，十月快步走进地下室，进入了掌天空间。逍遥子前辈，看好了。我要把剩下的两千七百块灵石丢进石屋了。十月走到石屋面前，大声喊道：“对此，回应他的是一片寂静。”十月见此，眉头一挑，他沉吟片刻，开口说道：“逍遥子前辈，你应一下我呀、啊！这可是两千七百块灵石，不是小数目。”逍遥子依然没有回答，仿佛失踪了一般。见此情形，十月眉头紧蹙，想了想，他又开口说道：“逍遥子前辈，你应我一下，我立刻把两千七百块灵石给你。”逍遥子的声音依然没有响起。好像真的失踪了，难道给灵石才肯说话？十月低声喃喃自语道。他略一犹豫，从储物袋里取出两块中品灵石，丢进了石屋之中。半刻钟过去了，逍遥子依然没有开口。这种情形，十月还是第一次见。以逍遥子爱财如命的性格，得到两块中品灵石，他居然一声不吭，这也太奇怪了。十月略一犹豫，将剩下的二十五块中品灵石丢进了石屋之中。逍遥子前辈，一共二十七块中品灵石，您看看数量有没有差错？要是没有，咱们就两清了。十月冲石屋大声喊道：“回答十月的是一片寂静，逍遥子仿佛失踪了一般。”十月见此，上前几步，目光往石屋内望去，只见石屋的地上散落着二十七块中品灵石，灵石里面的灵气没有丝毫减少。十月有些不敢相信自己看到的一幕，他记得每次将灵石丢进石屋后，这些灵石里面的灵气很快就会被吸干，这次居然纹丝未动，难不成他想利用我的好奇心将我引进去夺舍？十月的脑海中突然闪过这个念头，思虑至此。十月脸色一变，快步往后退去，手掌搭在了储物袋上面，一脸的戒备之色。接下来，十月又喊数声，结果没有任何回应。逍遥子仿佛消失了一般。十月思来想去，始终想不明白逍遥子为什么没有搭理他，于是便不想了，将此事抛到了脑后。他取出离地法器，套在了黄蜂牛身上，将四亩灵田翻啃了一遍。十月在三亩灵田里撒下牵牛草、望月花、凤尾草、五叶草、黄罗参这五种灵药的种子，每种灵药都种了大半亩。随后。他来到空置的一亩灵田面前，这一亩灵田十月打算拿来种植灵桑树。十月从怀里掏出一个皮袋，里面装的正是灵桑树种子。十月之前问过钱师姐了，两棵灵桑树之间的距离要在一丈之上，因此他每隔丈许就埋下一粒灵桑树种子。埋好种子后，十月便念起了降雨术的法诀。施完雨，十月来到食物面前，又喊了逍遥子几次，结果都没有收到任何回应。见此情形，十月也就不再理会逍遥子，在血气果树下盘坐下来，参悟太虚剑诀。十月在掌天空间一待就是一个月，掌天空间过了一个月，外界只是过了一天多点而已。十月手掌一拍腰间储物袋，红月剑顿时从中飞出，悬浮在他面前。只见他食指飞快的掐诀而起，没过多久，十月一道法诀打在红月剑上面，红月剑发出一阵清脆的剑鸣声，红光一闪，五道红色剑影骤然浮现而出。十月见此，面露欣喜之色，这个月的辛苦总算没有白费，距离小比还有二十多天，要想分化出更多的剑影。他还需要在掌天空间里修炼一段时间才行。给灵药施雨之后，十月退出了掌天空间。他又给院子里的水月花施雨之后，便离开了住处，预期向神丹峰飞去。十月没记错的话，神丹殿今天有个炼丹师交流会。以十月的炼丹水平，肯定没资格发言。不过他也没打算说什么，他就静静的听别人讲就可以了。一盏茶的功夫后，十月在神丹峰山脚下降落下来，顺着通往山腰的青石阶梯向前走去。因为担心错过了交流会，十月是跑上去的。没过多久。一层透明光照挡住了他的去路。十月翻手取出一面圆形令牌，往里面注入法力后，一道红光从令牌中喷出，击在了透明光照上。白光一闪，透明光照便消失不见了。见此，十月急忙快步走了进去。当他一走进去后，白色光照骤然浮现而出。十月收起令牌，快步向神丹殿走去。站住！什么人？十月还没走多远，远处传来一声大喝。十月顺着声音望去，只见十几名巡逻弟子快步向他冲了过来，将他围住了。他注意到，这些人的气息比他强大的多了，估计是炼气十层以上的高手。你是什么人？令牌呢？一名身材高大的中年男子上下打量了一下十月后，沉声问道：“回师叔的话，弟子十月是炼丹学徒，这是弟子的令牌。”
。十月闻言，心中一凛，急忙掏出圆形令牌，递了过去。你不知道出入此地都要将令牌挂在腰间，方便检查吗？中年男子接过令牌，仔细的检查了一遍，确认没有问题后，还给了十月，毫不客气的问道：“弟子不知，请师叔恕罪。”十月摇了摇头，一脸恭敬的说道：“这次就算了，以后不要再犯了。”神丹峰是我们太虚宗的重地之一，就算有出入此地的令牌，出入此地还是要检查的。中年男子闻言，脸色一缓，开口提醒道：“弟子记下了，多谢师叔指点。”十月点头称谢道：“嗯，好了，你忙去吧，咱们接着巡逻。”说完，中年男子便带着十几名练气期弟子离开了。十月见此，长舒了一口气，他还以为自己触犯了此地的规矩了呢。将令牌系在腰间收好后，十月快步向神丹殿走去。走进殿内，十月惊讶的发现。宽阔的大厅中摆放着数百个蒲团，其中大半蒲团都有人做了。这些人修为不一，有筑基期修士，也有炼气期修士。这些修仙者或三五成群的聚在一起，窃窃私语，或闭目养神，或手持古卷津津有味的看个不停。从他们之间的谈话来看，这些人似乎都会炼丹。咦，十月，你怎么会在这里？一道熟悉的声音在十月耳边响起。十月顺着声音的源头望去，发现陈明也在这里。十月万万没有想到，陈明居然也会炼丹。看样子。陈明也是炼丹学徒，太虚宗以炼丹术闻名大唐，把会炼丹的修仙者分为三类，分别是炼丹学徒、炼丹师、炼丹宗师。能炼制出炼气期修士服用的丹药是炼丹学徒，可以炼制出筑基期修士服用的丹药则是炼丹师，而炼丹宗师可以炼制出结丹期以上修士服用的丹药。筑基期修士服用的丹药是用多种数百年份的灵药炼制而成，陈明不过是炼气九层，恐怕连一份筑基期丹药的材料都凑不齐，更别说开炉炼丹了。除此之外，陈明身边还聚集着几名炼气八层的太虚宗弟子，群以类聚，物以群分。以十月对陈明的了解，若陈明是炼丹师，陈明绝不会跟一群炼丹学徒相谈。怎么，陈师兄能来，我就不能来吗？十月淡淡的说道。说完，他一屁股在一个蒲团上坐了下来。哼，不知十师弟什么时候学会炼丹了？不会是偷到别人的令牌溜进来的吧？陈明轻哼了一声，冷笑道：“小弟是不是溜进来的？这就不劳陈师兄费心了吧？”十月一脸平静的说道。陈明闻言冷笑了一下，还想说些什么。就在这时，两道人影走了进来，一男一女。男的面容白净，五官端正，一身白衣，一副翩翩公子的模样；女的五官清秀，皮肤雪白，身上的蓝色长裙丝毫不能掩饰她婀娜的身姿。咦，是赵师兄和慕容师姐。两人的到来引起了不少人的关注，有人认出了两人的身份，是他。十月看到蓝裙女子，眼中飞快闪过一抹惊讶之色。蓝裙女子赫然是慕容小小。十月没想到她会出现在此地。不过他联想到慕容小小拥有十亩灵田，也就不觉得奇怪了。至于慕容小小身边的白衣男子，十月就不认识了。慕容师妹，那还有几个空位，咱们去那里坐吧。白衣青年指着几个空着的蒲团，面露微笑的说道：“嗯。”慕容小小点了点头，抬脚向白衣青年所指的位置走去。但当他的目光不经意看到十月后，忍不住轻咦了一声，随口问道：“咦，十师侄，你怎么在这？”听了此话，白衣青年眉头一挑，扫了十月一眼，回慕容师叔的话。弟子前段时间通过了考核，成为了一名炼丹学徒。十月连忙站了起来，躬声说道：“慕容师妹，这位是？”白衣青年神色一动，好奇的问道：“这位就是我跟你说过的石师侄，多亏他帮忙，否则我的灵药早就死光了。”慕容小小开口解释道：“原来这位就是慕容师妹口中精通种植的石师侄。”白衣青年闻言，脸色一缓，冲十月微微一笑，和颜悦色的说道：“弟子只是懂些皮毛罢了，称不上精通。”十月摇了摇头，一脸谦虚的说道：“嗯。”不骄不躁，看在你救治了慕容师妹的灵药的份上，这瓶炼气散就赏给你吧。白衣青年称赞了十月一句，说罢，翻手取出一个白色瓷瓶，丢给了十月。多谢赵师伯赏赐。十月见此，脸上挤出一抹喜色，淡然的说道：“看到这一幕，在场的炼气期弟子纷纷向十月投去一抹妒忌的目光。他们没有想到，这个炼气四层的小师弟，居然为慕容小小救治过灵药。白衣青年又给他赐药，这份待遇别人可没有。”目睹了整个过程的陈某，脸色阴沉的可怕。这个时候。慕容小小和白衣青年已经在蒲团上坐了下来，接下来陆续有人走进神丹殿，也有人从炼丹室里走出来。没过多久，殿内就坐满了人。十月仔细数了一下，在场的人有三百多人，筑基期修士占了四分之一左右，剩下的都是炼气期修士。这也就是太虚宗，换了其他修仙宗门，会炼丹的弟子恐怕不到太虚宗的十分之一。当当当的三声悠扬的钟声响起后，交流会开始了。先从我开始吧，我最近在学习炼制和气丹，连开了几十炉，一颗和气丹也没有炼制出来。不知在座的哪位师兄弟懂得炼制和气丹，还请赐教。”一名高高瘦瘦的中年男子迫不及待的开口说道。“和气丹，我记得赵师兄懂得炼制此丹吧？不如请赵师兄讲解一下。”慕容小小闻言，美眸一转，冲白衣青年说道：“慕容师妹有命，
，为兄定当遵从。”白衣青年满脸含笑的答应了下来。他略一沉吟，开口说道：“还请这位师弟详细的说一下你炼制和气丹的过程，我再加以指点。”“好的。”高瘦男子答应了下来。他面露回忆状，片刻之后开口说道。炼制和气丹的灵药分别是三百年份的赤阳果、三百年份的广元花、四百年份的河源草，还有十几株百年份的腐药。我按照丹方所述，先将赤阳果的果肉包下，然后……半刻钟后，高瘦男子将自己的炼丹过程说了一遍，说的十分详细，连多久闻到香气都说得一清二楚。听了高瘦男子的陈述，白衣青年沉吟半响，开口说道：“我发现了师弟有三个地方处置的不够好，估计这就是你炼制失败的原因。”哦，还请赵师兄明言，小弟感激不尽。”高瘦男子闻言。面露喜色，一脸认真的说道：“第一，师弟没有风干灵药表面的水分，洗干净之后晾了一会儿，丢进丹炉了。第二，师弟既然选了一株四百年份的河源草、广元花和赤阳果的年份，也应该是四百年份的才行，否则容易造成药性不稳定。就算让你炼制出来，这和气丹的效用也不是很好。第三，炼制和气丹的灵药大多数水属性的灵药，因此在你闻到浓烈药香的时候，再过半刻钟以上方可开炉，而师弟不到半刻钟就开炉了，这时丹药还没有彻底凝固呢。”你提早开炉，容易导致丹药无法彻底凝固。我要说的就是这三点，不知其他师兄弟是否有补充？白衣青年一字一句的说道。听了此话，在座的炼气期修士一头雾水，几十名柱机修士脸上露出一副若有所思的神情。我觉得这位师兄加入的赤炎草数量太少了，两株根本不够，需要三株。赵师兄，你觉得如何？慕容小小略一思量，开口问道。可是丹方上明明说了要用两株啊！高瘦男子皱着眉头说道，眼中满是疑惑之色。丹方是死的。人是活的，因为师弟你用水月莲代替水月花，加重了水分的比例，所以就要适当的加大火属性灵药的数量，调和多出来的水分。不过也不用三株赤炎草，两株半就可以了。白衣青年侃侃而谈，原来如此，多谢赵师兄指点。高瘦男子若有所思的点了点头，称谢道：“到我了，到我了，赵师兄，我要炼制真元丹，因为找不到三百年份的血元之，我便用两株两百年份的血灵花来代替。不过不知道为什么，总在凝丹的时候失败，还望赵师兄指点小妹一二。”一名五官普通的绿裙女子开口问道：“这个问题，我想慕容师妹可以回答柳师妹。”白衣青年扭头望向慕容小小，面带微笑的说道：“柳师妹能想到用血灵花代替也不错，不过不需要两株血灵花，一株就够了。另外，再加上一株两百年份的血罗果，中和血灵花的药性，柳师妹不妨回去试一试。”慕容小小略一沉吟，缓缓说道：“原来如此，多谢慕容师姐指点。”绿裙女子点头称谢道：“到我了，我想要炼制一炉百毒丹。”用二级火蟒的内丹，加上断魂草、凤阳参等材料炼制而成。不过我把所有材料倒进丹炉没多久就烧焦了，不知这是为何。一名皮肤黝黑的灰衣老者开口问道：“百毒丹，我炼制过。嗯，周师兄需要注意的地方有三处，分别是……就这样。”一名筑基修士说出自己所要炼制的丹药，将炼丹的材料、过程以及手法都说出来。炼制过这种丹药的筑基修士就开口指点，没有人炼制过的丹药就一起讨论。十月虽然不懂炼制这些丹药，但还是听得很认真。一些筑基修士讨论完后，立刻就回炼丹室炼丹了。仅有十来名筑基期修士留在殿内。我正在炼制氧气丹，所需的材料一样没少，灵药也是按照丹方所说的处理。可是总在最后关头失败了，不知哪位师兄弟或者师叔原意指点一二。陈明开口说道，语气颇为诚恳。说完，他的目光看似不经意的从白衣青年身上掠过。我炼制过氧气丹，或许能给陈师弟指点一二，还请陈师弟说一下炼丹过程。一名头发洁白的黄袍老者抚了一下胡子，面带微笑的说道。听了此话，陈明点了点头，开口说道：“我将母元掺切成小块，碾磨成粉。”然后，听完陈明的陈述，黄袍老者略一思量，开口说道：“我觉得师弟最后三位灵药放早了，应该晚点再丢进丹炉。放早了？不会吧？丹方上说预热的，差不多就将所有的灵药丢进去，再倒入一些水就可以了。”陈明闻言，眉头挑了挑，摇头说道。说完，他扭头往白衣青年望去，眼中满是期待之色。对此，白衣青年视若未见。低声跟慕容小小说着什么，陈师侄，你不会倒的是普通的清水吧？慕容小小面露古怪之色的说道。回慕容师叔的话，正是丹方上只说加水，可没说加什么水啊。陈明闻言点头说道，眼中满是疑惑之色。炼制氧气丹的材料都是灵药，你加入普通的清水能炼制成功才怪。丹方上说的水，指的是含有灵气的水，也就是灵泉之水，到直视电花十块灵石就能买几瓶了。白衣青年白了陈明一眼，淡淡的说道。原来如此，多谢慕容师叔和赵师叔的指点。陈明听了此话，恍然大悟，连忙开口称谢道：“丹方是死的，人是活的，要多想多问，不要轻易下判断，这样才能减少失败的次数。”白衣青年开口建议道。陈明闻言又称谢了一句。接下来
。在场的炼气期弟子轮番说出自己所要炼制的丹药和炼丹过程，自有人指出错处并加以指导。慕容小小和白衣青年不时开口指点几句，让众炼气期弟子受益匪浅。十月师弟，你没有什么问题要问吗？陈明眼珠子转了转，满脸含笑的冲十月问道。慕容小小闻言，扭头往十月所在方向望去，没有，小弟现在只会炼制辟谷丹，成功率还可以。十月摇了摇头，淡淡的说道。话虽如此，石师弟，你总不至于一直炼制辟谷丹吧？你就不想学习炼制其他丹药吗？现在这么多师兄弟和师叔都在，你就大胆的说出来吧。”陈明热情的说道，目光飞快的从白衣青年脸上掠过。“是啊，石师侄，你难道不想炼制其他丹药吗？”慕容小小点头附和道。听了此话，石月脸上有些动容，沉吟片刻，他开口说道：“我现在打算学习炼制炼气散，不知哪位师兄或者师叔愿意指点一二。”炼气散，我炼制过。嗯，炼气散炼制起来并不难，只要注意以下几点。这几点是：陈明闻言略一思量，一脸认真的说道。听了陈明的陈述，十月神色如常，不过心里有种不好的预感。他跟陈明虽然还没有撕破脸皮，但后者不可能对他这么热情。事有反常必为妖，十月心里有种不好的预感。慕容师叔，您觉得弟子说的如何？陈明扭头冲慕容小小问道，神色十分的恭敬。说的不错，石师侄，你要用心记下陈师侄说的这几点。对你炼制炼气散有帮助，慕容小小点头说道：“听到没有，史师弟？我说的话你不听，慕容师叔的，你总该听吧。”陈明一脸认真的说道。听了此话，白衣青年眉头一皱，看似不经意的扫了十月一眼：“弟子遵命，多谢慕容师叔指点。”十月点头称谢道：“嗯，对了，史师侄，交流会结束后，你先别走，我有些种植上的问题要问你。”慕容小小似乎想起了什么，开口叮嘱道：“种植，我记得王师侄和李师侄都精通种植。”慕容师妹有什么问题，不妨问问他们。白衣青年闻言，眉头挑了挑，神色一动，笑盈盈的问道：“赵师叔谬赞了，弟子只是懂一些皮毛而已。不过慕容师叔若有问题，弟子一定知无不言，言无不尽。”一名身材矮胖的圆脸男子谦虚道，眼中的得意谁都看得出来。听了此话，慕容小小脸上有些动容，他略一思量，有些为难的说道：“赵师兄，这个问题，我觉得问石师侄就可以了。正所谓集思广益，石师侄未必懂那么多。师妹有什么问题？”尽管说，就是相信会有人解答慕容师妹的问题。”白衣青年含笑说道，“是这样的，赵师兄，你上次送我的那袋七色花的种子种在灵田里一个多月了，还没有发芽，我想问一问，这是什么原因？”慕容小小闻言，略一沉吟，开口问道。听了此话，白衣青年眉头挑了挑，有些疑惑的说道：“种在灵田里一个月还没有发芽，不可能吧？我送你的那袋种子可是新种子，怎么？赵师兄觉得我说谎？”慕容小小有些不悦的说道：“不是，不是，为兄不是这个意思。”慕容师妹，不要误会。白衣青年闻言，摇了摇头，开口解释道。说完，他连忙转移了话题。王师侄、李师侄，你们来解释一下，这种子种在灵田里，为什么一个月还不发芽？冒昧问一句，慕容师叔，您是不是把种子埋得太深了？又或者您忘了施雨，种子得不到水分，枯死了？圆脸男子略一犹豫，小心翼翼地问道：“没埋多深，入土寸许而已，也没有忘记施雨。我从灵田里挖出了几枚种子，还有生机，但不知道为什么，就是不发芽。”慕容小小解释了两句，手掌往储物袋一摸，手中多了五粒龙眼大小的黄色种子。圆脸男子见此，起身站了起来，走到慕容小小面前，拿起一粒种子，握在手心，生机还很充沛，不应该埋在灵田里一个月都没有发芽啊！圆脸男子低声喃喃自语道，眼中满是疑惑之色。他的声音虽然不大，但在场的人都听得一清二楚。李师兄，你看看这粒种子哪里有问题？圆脸男子仔细查看了一会儿，也没有看出任何异常。将种子递给了一名身材高大的中年男子。中年男子拿起种子，细看了一会儿，也没有看出异常。赵师侄、周师侄，你们看看。白衣青年见此，眉头紧蹙，开口冲两名炼气期弟子吩咐道。两人应了一声，接过种子看了一会儿，也没有看出任何异常。按理说，种子生机这么浓郁，不可能埋在灵田一个月不发芽呀、啊。慕容小小见此，柳眉微皱，和颜悦色的冲十月说道：“石师侄，你看看吧。”十月点了点头，站起身来。然后快步走到慕容小小面前，拿起一粒黄色种子查看了起来。他将种子握在手掌心，闭上了双眼。片刻之后，他睁开双眼，眼中满是疑惑之色。他略一思量，将黄色种子放在鼻尖清嗅了几下。沉吟片刻，十月从储物袋里拿出一个瓷碗，往碗里倒了一些清水，将黄色种子丢了进去。看到这一幕，在场的众人眼中满是疑惑之色。下一刻，十月口中念念有词起来。没过多久，他口中咒语声一停，手上骤然冒出一层火焰。滚滚烈焰淹没了瓷碗，石师弟，你这是干嘛？难不成你要将这粒种子煮熟？陈明轻笑着说道。对此，十月视若未闻，手上的火焰更大了。见此情形。
。白衣青年眉头挑了挑，望了慕容小小一眼，没有说什么。很快，碗里的水就沸腾了，惊人的一幕出现了：黄色种子骤然破碎开来，一只指甲大小的黑色甲虫从中爬了出来。时时时，这是怎么回事？看到这一幕，慕容小小柳眉微皱，开口问道：“看来我没有猜错，慕容师叔，你手上的东西不是灵药种子，而是另一种东西。”十月一脸认真的说道：“不可能，明明是种子。”里面怎么可能是虫子呢？白衣青年闻言，有些不满的说道，眼中满是疑惑之色。赵师叔说的没错，这就是种子。我猜测是某种虫子把卵生在了种子里，虫卵孵化成幼虫后，幼虫掏空了种子的内部。陈明点头附和道，并提出了自己的猜测。是的，陈师侄说的没错，应该是虫子把虫卵生在了种子里。白衣青年闻言，点头赞同道，望向陈明的目光露出一抹赞许之色。你们别插嘴，师师侄，你说说，这究竟是怎么一回事？慕容小小摆了摆手。冲十月吩咐道：“真的要说？”十月闻言，眉头一皱，小心翼翼地问道：“石师侄，这么多人看着，你可不要撒谎，真相是什么就说什么。”白衣青年大有深意地望了十月一眼，淡淡地说道：“是，弟子遵命。”十月点了点头，脸上露出一副认真的表情，开口说道：“其实这种子是屎，而这黑色甲虫是一种叫枪狼的虫子，它们以屎为食，成年的枪狼会用屎包裹住虫卵，这样幼虫孵化后就有东西吃，估计是卖种子的搞错了。”慕容小小听了此话，脸色顿时阴沉下来。赵师兄居然送给他一袋屎，他认不出来就算了，还把这些外观酷似种子的屎拿在手上看个不停。一想到这，慕容小小心里一阵恶心。十月，你胡说八道什么？这明明是赵师叔送给慕容师叔的灵药种子，你居然说是屎？你就这么喜欢挑拨慕容师叔和赵师叔的关系吗？陈明开口反驳道。听了此话，白衣青年眼中飞快闪过一抹寒光，他冷冷的扫了十月一眼，沉声说道：“石师侄，再给你一次机会。”这东西究竟是什么？这次你想好了再说。十月，说实话，我要听真话。慕容小小见此，皱着眉头说道：“回赵师叔和慕容师叔的话，这东西真的是屎，弟子绝不敢有半点欺瞒。”十月硬着头皮说道。他随即想起了什么，冲陈明说道：“如果陈师兄觉得这些东西不是屎，那就吃下去如何？灵药种子可没有什么危害。”这陈明闻言，脸上有些犹豫。说实话，他也不知道是不是屎。他开口反驳十月，只是想给赵师叔留个好印象罢了。既然陈师兄不肯吃，看来陈师兄你也认为这东西是屎。”十月面带微笑的说道。听了此话，白衣青年眉头紧蹙，扭头冷冷的扫了陈明一眼，开口问道：“陈师侄，你也觉得这东西是屎吗？”“不是，不是，这是赵师叔您送给慕容师叔的灵药种子，怎么可能是屎呢？”陈明摇了摇头，有些讨好的说道。“那好，你把这几粒种子都吃了，让石师侄看看究竟是不是屎。”白衣青年闻言，脸色一缓，将四粒黄色种子递给了陈明，开口吩咐道。啊！陈明见此，微微一愣：“啊什么啊？你耳聋了？给我吃下去！”白衣青年眉头紧蹙，沉声吩咐道：“眼中的寒光能杀人的话，他早就把陈明杀了。”见此情形，陈明硬着头皮将四粒种子放入了嘴里，嚼动了几下。突然，他脸上露出一抹痛苦之色，捂住嘴巴，快步向店外走去。噗的一声，陈明张口将嘴里的东西都喷了出来，赫然是一坨黄色物体。四只黑色甲虫在黄色物体上面爬来爬去。看到这一幕。几名心理承受能力差的弟子顿时吐了，陈明本人更是感到无比的恶心，不断的抠喉咙，连胆汁都吐了出来。里面真的有虫子？不会真的是屎吧？一名弟子咽了一口唾沫，有些难以置信的说道：“哼，有虫子不代表是屎，你见过不臭的屎吗？要我看，应该是虫子把卵生在种子里，这才掏空了种子。”白衣青年轻哼了一声，反驳道：“开玩笑，他怎么可能会承认那是屎？要知道，他可是把一袋的种子送给了慕容小小。要是这些种子是屎……”那让慕容小小怎么想？是啊，要真的是屎，怎么不臭？有人点头附和道：“十月，你作何解释？”慕容小小沉着脸问道：“那些屎被枪狼用尿液浇灌过，枪狼的尿液有除腥的作用，再加上这屎风干了，闻起来当然不臭。慕容师叔要是不信的话，把几十颗种子丢进热水里煮一会儿就知道了。”十月如实回答，他特意加重了“种子”两个字。说实话，十月知道这样做会得罪那位赵师叔，但慕容小小要他说实话，十月总不能睁眼说瞎话吧？最主要的是，十月一开始就不想说是赵师叔要他说的，还要十月说出真相，要怪就怪赵师叔的运气不好吧，居然买了一袋屎，还把这袋屎当灵药种子送给了慕容小小。听了此话，慕容小小从袖子里掏出一个黄色皮带，从中取出十几颗黄色种子，丢进了十月手上的碗里。十月嘴唇微动了几下后，一团火焰便包裹着瓷碗，很快碗里的水就沸腾了，十几颗黄色种子顿时破碎开来，各有一只黑色甲虫从中爬了出来。与此同时，空气中弥漫着一股腥臭之味，见此情形，白衣青年的脸色涨得通红，神情十分尴尬。他居然真的送给慕容小小一袋屎，赵师兄
，这带东西还给你。”慕容小小见此，脸色一冷，将黄色皮带丢给了白衣青年，快步离开了。白衣青年狠狠地瞪了十月一眼，快步追了上去，口中大声喊道：“慕容师妹，等等我，我并不知情啊！我要知道这东西不是灵药种子，我是不会送给你的。”慕容小小视若未闻，加快了步伐。师师弟，我有两个种植问题想请教你。师师弟，我种了二十棵灵果树。不过产量一直不高，你有办法提高产量吗？师师弟，我种了一亩灵竹，不过长势不怎么好，死掉十几株了。你有空上门看看吗？经过这件事，在场的众人都很佩服十月，纷纷跟他搭话。他们或需要十月帮忙诊治灵药，或请教种植问题，或希望十月帮他们提高灵谷灵果的产量。对此，十月没有拒绝，按自己所知一一回答。当然了，上门诊治灵药的需要收费，这是原则问题。十月回答了众人的问题后，又询问了一番如何炼制炼气散。有十几名热情的同门给十月详细说了一遍炼制过程和注意事项，让十月受益匪浅。因为当着众人的面吃屎，陈明没脸留在神丹殿参加讨论，悄悄地溜走了。离开神丹殿后，十月去了几位师兄的住处，帮他们诊治得病的灵药，赚了几十块灵石。当十月回到翠云峰的时候，已经是黄昏了。十月查看了一下三亩水月花的长势，确认没有问题后，便回到了地下室。他取出掌天珠，注入法力后，便进入了掌天空间。进去后，朝十五喊了几句，依旧没有任何回应。十月觉得逍遥子这次失踪，难道是跟他催熟灵药有关吗？在此之前，逍遥子都好好的，就是帮十月催熟四母灵药后就失踪了。有些麻烦的是，十月并不知道该如何做，逍遥子才会再次露面。十月摇了摇头，不再想此事，还是先提高修为实力才对。他翻手取出一个白色瓷瓶，正是赵师叔给他的炼气散。他扒开瓶塞，从中倒出一枚青色药丸。他将药丸放在鼻尖清嗅了几下，满意的点了点头。赵师叔炼制出来炼气散品质比他买来的炼气散还要好。十月将这枚药丸放入了口中，丹药入口即化，化作一股精纯的灵气，在他全身经脉之中游走。他急忙运功炼化这股灵气。他若能进入炼气五层，能幻化出来的剑影数量就更多。俗话说得好，修仙无岁月，眨眼间，掌天空间内就过去了一个多月。十月盘坐在果树下，双目微闭。片刻之后，十月睁开了双眼，眼中飞快闪过一抹金光。吞服了赵师叔赐给的一瓶炼气散，在掌天空间苦修了一个多月之后，十月成功的进入了炼气五层。十月手掌一拍腰间储物袋，红月剑一飞而出。只见他食指飞快的掐诀，一道法诀打在了红月剑上面。一声清脆的剑鸣声响起后，幻化出十余道红色剑影。十月法诀一收，十余道剑影顿时溃散不见了。他收起红月剑，手掌再一拍腰间储物袋，七把青色短剑从中飞出，悬浮在他面前。他单手一招，一把较长的青色短剑一个盘旋，飞落到他手上。十月神色一动，六把青色短剑一个盘旋。化为六道青光，向一棵血气果树激射而去。在十月的操控下，六道青光绕着这棵血气果树上下飞舞。没过多久，六道青光飞回了十月面前。血气果树毫发无损，一片叶子也没有掉下。见此情形，十月面露笑容的点了点头。不过他也明白，不管平时练习的多么熟练，没有经过实战的考验，也只是花架子而已。十月打算去太虚山脉深处找几级低阶妖兽练练手。当然了，他还是很爱惜自己的性命的。十月身上有两件防御法器，不过他觉得还不够。他身上现在有一万多块灵石，可以买多几件护身的东西。别的不说，大威力的符篆十月肯定是要买的。除此之外，他还打算购买一件内甲法器。思虑至此，十月便收起青元子母剑，退出了掌天空间。出了院子后，他玉器向太虚谷飞去。到了太虚谷后，十月变成一名身材高大的蓝山青年，走进了神兵楼。神兵楼还是如同往日一般热闹，不时有人进进出出。这位道友，您想要购买什么法器？要不要小的给您介绍一二？一名黄山侍从快步迎了上来。满脸堆笑的说道：“你们掌柜的在吗？我想见他。”十月扫了一眼店内的几位客人，淡淡的说道：“在的，道友请跟我来。”黄山侍从将十月引上了二楼。掌柜吴用正坐在椅子上，津津有味的看着手上的一卷书籍。十月一上来，吴用顿时放下了手上的书卷。在下神兵楼掌柜吴用，不知兄台如何称呼？吴用起身站了起来，冲十月一拱手，面带微笑的说道：“陈丽，在下想买一件品质上好的内甲法器，不知吴掌柜这里有没有？”十月报了一个假名，开门见山的问道：“当然有，陈兄，请稍坐片刻。”吴用点了点头，冲黄山侍从吩咐道：“去库房把那几件内甲法器取来。”黄山侍从应了一声，转身下楼了。陈兄是第一次来我们神兵楼吧？吴用示意十月坐下，满脸含笑的说道：“嗯，听说贵店的法器质量不错，陈某便来看看，希望能买到一件品质好一点的内甲法器吧。”十月淡淡的说道：“嘿嘿，那陈兄可是来对地方了，别的不敢说，要说法器质量。”我们神兵楼的法器质量在太虚谷内认第二，没人敢认第一。吴用嘿嘿一笑，有些得意的说道：“希望如此吧。”这个时候，黄山侍从捧着一个长方形托盘走了上来。
托盘上有三件灵光闪闪的内甲，一看就不是普通货色。我来给陈兄介绍一下，灵光甲、中品防御法器、上品法器都未能破掉其防御，五百块灵石；金丝甲、上品防御法器，用一级高阶金丝蚕喷吐的金丝，加上数种珍稀材料炼制而成，八百块灵石；金芒甲、上品防御法器，防御力犹在金丝甲之上，一千块灵石。不知陈兄想要哪一件？吴用站起身来，给十月介绍了一下三件内甲，含笑问道。听了此话，十月略一思量，开口说道。我觉得那件金芒甲不错，不过一千块灵石太贵了，便宜一点吧。陈兄，这恐怕不行。这件金芒甲是用二级妖兽金冠蟒的蟒皮，加上数种材料炼制而成。别说上品法器，就算极品法器，也未必能破开金芒甲的防御。一千块灵石已经很优惠了。吴用摇了摇头，含笑说道。十月闻言，脸上有些动容，他略一沉吟，开口说道：“好吧，一千块就一千块。”说罢，他从储物袋里取出十块中品灵石，递给了吴用。对了，陈兄。我们神明楼举办了一个拍卖会，不知陈兄有没有兴趣参加？吴用将一件用淡金色鳞片拼凑而成的金色内甲递给十月，面带微笑的问道：“拍卖会？”十月闻言微微一怔：“嗯，除了诸多质量上好的法器，也有丹药灵药拍卖。这次拍卖会的压轴拍卖品之一——镇魂锁异常神秘。此物不但能够有效抵挡鬼物邪灵夺舍，还是能在一定程度上增幅自身神识。前者倒没什么，想来能够用到的并没有多少人。”不过后者恐怕很多修仙者会有兴趣，毕竟神识的多少跟修为的高低有关。若神识比同阶修士强大，斗法的时候能占不少便宜。吴用点了点头，娓娓道来。听了此话，十月脸上有些动容，开口问道：“不知这拍卖会何时召开？地点在哪里？”三日后，宝光阁。陈兄若是有空，可一定要来参加。”吴用面带微笑的说道。十月点了点头，收起金芒甲，转身离开了。镇魂锁，走出神兵楼，十月低声喃喃自语了一声。嘴角泛起一抹笑意，若能拍买下此物，他面对逍遥子的时候底气就更足了。虽然此时逍遥子不见踪影，但是保不准什么时候又冒出来。这镇魂锁要是能买到，有备无患总没错。十月在街上转了一圈，变成一名身材矮胖的男子后，走进了千福堂。此时店内并没有客人。掌柜的，你这有没有终极符篆出售？十月开门见山的问道。有，不过只有一种，火鸟符，六百块灵石一张。掌柜点了点头，如实回道。什么？六百块灵石一张，十月纵然知道终极符篆的价格比较贵，但听到六百块灵石的高价，还是有些吃惊。这位道友，终极符篆可不比初级符篆，不但需要终极符纸，炼制难度也比较高。因为法力的关系，只有筑基期以上的修士才能炼制出来，威力也比初级符篆大得多了。掌柜的苦笑了一下，开口解释道。十月闻言，脸上有些阴晴不定，略一思量，他开口说道：“五百五十块灵石，我要两张。”道友，实在对不住，我们是小本经营，五百五十块灵石。我们连货都拿不到，五百九十块灵石一张，再少我们就没赚头了。掌柜的讨价还价道：“那好吧，我要两张。”十月见此，想了想，点头说道。说完，他从储物袋里摸出十二块中品灵石，递给了掌柜，后者找给他二十块灵石。这是两张火鸟符，道友收好。掌柜的将两张红光闪闪的符篆递给了十月，符篆的图案看上去有点像鸟。收下两张火鸟符，十月在街道上转了两圈，确认没人跟踪后，走进了太虚居。一刻钟后，当十月从太虚居走出来的时候，恢复了原来的容貌。出了太虚谷的限飞范围后，十月预期向太虚山脉深处飞去，因为担心遇到厉害的妖兽，十月不敢过于深入山脉。一刻钟后，十月降落在一片茂密的竹林之中，竹林静悄悄的，连一声鸟叫声都没有。十月手掌一翻，红月剑便出现在手上。他右手拿着红月剑，缓步向前走去，脸上满是戒备之色。他还没走多远，前方的杂草丛就传来几声哼哼声。似乎有什么妖兽藏在杂草后面。十月听到此声，心中一紧，缓步向前方的杂草丛走去。没过多久，十月便来到杂草丛面前。他拨开杂草丛一看，前方几十丈远的地方有两只丈许大小的黄色野猪。黄色野猪身材臃肿，肚皮都快要贴在地面上了，长着两条锋利的獠牙。它们口中发出哼哼声，啃食着地上的嫩笋。蛮猪，十月认出了黄色野猪的来历。蛮猪是一种低阶妖兽，性情暴虐，仅会一个十夫术，皮粗肉厚，刀枪不入。别看他们体型笨重，奔跑速度可不慢。蛮猪皮粗肉厚，攻击力不高，正是十月拿来联手的最佳对象。在十月扒开杂草丛的时候，两只蛮猪也发现了十月。他们目中凶光一闪后，四肢一动，快速向十月冲了过来。每一只蛮猪都有数百斤重，十月可不敢被他们撞上。只见他手腕一抖，七八道尺许长的红色剑气一闪而出，向两只蛮猪激射而去。砰砰的几声，七八道红色剑气狠狠地劈在两只蛮猪身上，只在他们身上留下几道浅浅的剑痕。对此，十月没有感到丝毫意外。他从储物袋里摸出一张黄色符篆，往前一抛。黄色符篆飞到一只蛮猪面前后，骤然爆裂开来。
大量的黄色符文从中狂涌而出，化为一个数丈大小的黄色光照，将这只蛮猪罩在了里面。土牢符封印了土牢术，二十块灵石一张。砰的一声，这只蛮猪狠狠地撞在了黄色光照上，黄色光照剧烈地晃动了一下。蛮猪不懂攻击法术，只能用它笨重的身子撞击黄色光照，让黄色光照发出砰砰乱响。另一只蛮猪则继续向十月飞扑而来，几个呼吸后便到了十月跟前不远处。十月将红月剑往前一抛，让其悬浮在身前，食指飞快的掐诀，一道法诀打在了红月剑上面。一声清脆的剑鸣声响起，红光一闪，十余道红色剑影一线而出。去！十月伸手冲扑来的蛮珠轻轻一指，十几把红色短剑一个盘旋，便快速向蛮珠击射而去。十几把红色短剑劈在蛮珠身上，在他身上留下十几道浅浅的血痕。不过他依然没有停下来，继续冲十月击射而来。十月袖子一扬，一张青色符篆一闪而出。化为一面数丈高的透明封墙，挡在了他的前面。砰的一声，蛮珠狠狠地撞在了透明封墙上面，被反弹了回去，瘫倒在地。透明封墙轻微地晃动了一下，蛮珠快速站了起来，四肢一动，快速向左侧奔去，企图绕开透明封墙撞击十月。十月见此，轻哼了一声，手掌一拍腰间储物袋，七把青色短剑从中飞出，正是青元子母剑。十月手持母剑，心神一动，六把青色短剑便化为六道青光，向蛮珠激射而去。与此同时，十几把红色短剑一个盘旋，化为十几道红光，向蛮珠击射而去。蛮珠纵然皮粗肉厚，但也架不住这么多剑气的攻击。很快，他身上就出现了几十道长长的血痕，气息有些虚弱。蛮珠目中凶光一闪后，身上闪过一抹黄光，皮肤变成了灰白色。飞剑劈在上面，只是在上面留下浅浅的剑痕。他四肢一动，快速向十月冲了过来，很快就到了十月身前不远处。十月脸色一变，急忙摸出一张玉风符往身上一拍，脚下青光一闪，右脚往地面轻轻一点。身体便快速往左移动，蛮珠扑了一个空，撞在了几颗青色竹子上面，两颗青色竹子被拦腰折断。看到这一幕，十月眉头一皱，这蛮珠的力量竟然这么大，要是他被撞到了，不死也残废了吧？十月来不及多想，因为蛮珠已经转过身子，继续向他冲了过来。十月操控六把青元剑和红月剑劈在蛮珠身上，只是在他身上留下一道道浅浅的剑痕，并未能给他造成多大伤害。每当蛮珠撞过来的时候，十月右脚往地面轻轻一点。身体便快速向一侧飘去，躲过了蛮珠的撞击。另一边，被土牢符困住的蛮珠不断的撞击黄色光照，黄色光照的光芒逐渐暗淡下来，一副支撑不久的模样。见此情形，十月眉头紧蹙，他眼珠子转了转后，单手一掐诀，六道青光和十几道红光一个盘旋，再次向蛮珠击射而去。一声惨叫，十几道红光击中了这只蛮珠的眼睛，六道青光则击中了他的四肢，将其四肢一斩而下，大量的鲜血从伤口狂涌而出，将地面都染红了。眼睛被戳瞎，四肢被斩断，这只蛮珠遭受到极大的痛苦，在地上翻来滚去。趁此机会，十月操控六把青色短剑，在其腹部划开了一个大口子，被人开膛破肚。这只蛮珠哼哼了几声后就没气了，砰的一声，另一只蛮珠将摇摇欲坠的黄色光照撞破了。他看到惨死的同伴，目中凶光一闪，身上闪过一抹黄光后，快速向十月冲了过来。十月见此，轻哼了一声，六道青光和十几道红光一个盘旋，迎了上去，一声惨叫。这只蛮珠的四肢也同样被砍了下来，巨大的惯性让它失去了平衡，快速往前摔去。昂昂两声，这只蛮珠重重地砸在了一颗青色竹子上面，将青色竹子砸断了，然后又重重地落到地面。一阵破空声响起，六道青光激射而来，连着几声惨叫，这只蛮珠的腹部也被划开一个大口子，血流不止，肠子都破掉了。他抽搐了几下后便没了气息。十月见此，轻松了一口气，他单手一招，十几道红光和六道青光一个盘旋。飞回了他身前，化为六把青色短剑和一把红色短剑，透明封墙则化为一张青色符篆，落入了他的手上。十月将青元子母剑和封墙符收起，盘膝坐下，打坐调息。只有一级高阶蛮珠的皮可以拿来练气，这两只蛮珠不过是一级中阶妖兽，不值一块灵石。十月总结了一下这次战斗，这两只蛮珠皮粗肉厚，但眼睛和四肢则是他们的弱点，攻击他们的弱点能最快结束战斗。十月感觉法力恢复的差不多的时候，便站起身来，继续往前走。要是有一只寻找灵药的灵兽就好了，十月心里暗暗想到。虽说他进入深山猎杀妖兽的主要目的是增加实战经验，但若能采摘到一些灵药也是好事。十月手持红月剑缓步前行，神色看似轻松，但实际上他一路走来十分小心，神识一直在周围十几丈的范围探查。这片竹林很大，十月走了半个时辰还没有走出去，突然嗖嗖的两声破空声传入了十月的耳中。十月脸色一变，他急忙摸出一张金色符篆往身上一拍，金光一闪。一个丈许大小的金色光幕骤然浮现出，将它照在里面。金刚符，初级防御符篆，十块灵石一张。砰砰的两声，两道青光一闪而至，撞在了金色光幕上面。
金色光幕十分坚固，只是轻微的晃动了两下。与此同时，一只青色妖虫从天降，落在了十月身前不远处的地方。这是一只一人多高的青色螳螂，脖梗细小，头颅有脸盆大小，还有一对镰刀般锋利的前肢，两颗拳头大小的红色眼珠子，毫无感情的望着十月，眼中闪烁着寒意。青色螳螂一落地，两只前肢在身前交叉挥动。数道尺许长的青色风刃便一闪而出，直奔十月击射而去。青色风刃极其锋利，从几颗青色竹子身上划过，这几颗竹子便断成两截，切割出平滑无比。砰砰的几声，几道青色风刃击在金色光幕上面，金色光幕只是轻微的晃动了几下。十月见此，轻哼了一声，手中的红月剑往前一抛，食指飞快的变化手势，一道法诀打在了红月剑上面，红光一闪，十余道红色剑影一现而出。去！十月伸手冲手冲青色螳螂一指。话音刚落，十余道红色剑影一个盘旋，快速向青色螳螂击射而去。青色螳螂两只前肢一阵挥舞，十几道尺许长的青色锋刃一闪而出，迎了上去。铿铿的几声金属相撞的声音响起，十几道青色锋刃跟十几道红色剑影相撞，纷纷溃散不见了。红色剑影的数量也减少了一大半，剩下的红色剑影劈直奔青色螳螂而去。青色螳螂两只前肢一阵挥舞，幻化出一道青色锋墙来。只听铿铿的几声，红色剑影溃散不见了。红月剑道飞出去，飞回了十月身前。十月见此，眉头一皱。这青色螳螂的一对前肢竟然如此坚硬，居然能硬抗上品飞剑。不过他也知道，这是因为他修为低微，法力不够，要换了一名筑基修士，恐怕一个照面就解决这只青色螳螂了。十月将红月剑收起，取出了青原子母剑。他手持母剑，操控六把青原剑攻击青色螳螂。青色螳螂不停地挥舞前肢，将周围护得密不透风。十月见此，脸色一沉，他沉吟片刻，翻手取出两张红色符篆，往前一抛。化为两颗水缸大小的巨型火球，向青色螳螂砸去。巨型火球尚未近身，一股炽热的高温便扑面而来。青色螳螂发出一声怪鸣，一对数尺长的透明薄翼出现在背后，接着嗡嗡的声音响起，它便缓缓升空，漂浮了起来。一阵破空声响起，六把青色短剑迎头劈下。他心中一惊，两只前肢急忙往前一阵挥舞，吭吭的几声，六把青色短剑被其挡了下来。趁此机会，两颗巨型火球一闪而至，砸在了青色螳螂的身上。滚滚烈焰顿时淹没了青色螳螂的身躯，火海之中传出青色螳螂痛苦的悲鸣声，他似乎在承受极大的痛苦一般。下一刻，一阵破空声响起，六把青色短剑一闪而至，快速没入了火海之中。一声惨叫响起，青色螳螂从半空中掉落下来，身上火焰滚滚。没过多久，火焰散去，青色螳螂全身黝黑，脑袋散落在附近，肚子破开几个大缺口。十月见此，满意的点了点头，他单手一招，六把青色短剑便飞回了他面前。金色光幕也化为一张金色符篆，飞落到他手上。他收起青原子母剑，翻手取出红月剑，抬脚向青色螳螂的尸体走去。十月用红月剑将青色螳螂的前肢斩下来，此物能硬抗上品飞剑的攻击，应该能拿来练气。随后，十月将手伸进青色螳螂的肚子里，摸索起来，似乎在寻找什么东西。没过多久，十月将手从尸体中抽了出来，手上多出了十几枚大小一样的椭圆形东西，白花花的，还不有一些血丝。这是青色螳螂的虫卵。看到手上的虫卵。十月面露喜色，但他随即想起了什么，将一根手指点在了一枚白卵上。片刻之后，十月眉头一皱，这枚虫卵内丝毫生命气息都没有，显然是没死卵。这种情形在妖兽中可是经常有的事，毕竟妖兽可不是普通的昆虫和野兽，哪有这么容易产下后代的？十月将剩下卵一一验过，发现全是死卵，这让他心里实在郁闷不已。他摇了摇头，长舒了一口气，抬头望了一眼天色，发现天色有些灰暗，看样子天要黑了。水月花隔两天施雨一次。他前天才给水月花施雨，今天要回到宗内施雨才行。思虑至此，十月收起红月剑，祭出叶子法器，向太虚宗飞去。十月回到翠云峰的时候，已经是黄昏了。他给三母水月花施雨之后，便走进了地下室，打坐修炼。第二日一大早，十月便离开了太虚宗，玉器向太虚山脉深处飞去。小半个时辰后，十月降落在一片密林之外。密林中到处都是十几丈高的参天大树，地上满是枯枝烂叶，枯叶下半部分腐化化为了淤泥。上半部分则还保留原来的模样，茂密的树叶遮挡住了大部分阳光，只有少部分阳光能透过缝隙投射而下，让整片密林显得阴暗潮湿。十月不敢大意，放开神识，将周围二十丈的地方扫了一遍，确认没有问题后，他取出红月剑，小心翼翼地向前走去。一刻钟过去了，十月一无所获，对此他并不感到意外。太虚山脉深处妖兽众多，不止太虚宗的弟子会到此猎杀妖兽，一些散修或者修仙家族子弟也会到此猎杀妖兽，长年累月下来。妖兽的数量大减，灵草灵药的数量也随着大减，自然没那么容易遇到。突然，前方传来几声报名声，报名声伴随着虎啸之声，似乎有人在猎杀妖兽。十月神色一动，收起红月剑，嘴唇微动了几下，整个人化为一道淡若不见的虚影
快步向前走去。这是修仙者人人都会的隐身术，随便一个天眼术就能破掉。不过眼下有人在猎杀妖兽，应该不会动用天眼术查探周围的情况吧？扒开一人多高的杂草后，一只丈许大小的白色蜘蛛和一只丈许长的巨虎出现在十月面前。白色蜘蛛生有六只眼、八只爪子，一对巨大的獠牙裸露在外面。巨虎通体红色，身上遍布红色鳞片，显得颇为怪异。周围的地面有数个直径一米的土坑，里面还冒着热气。周围的几棵大树上插着一些晶莹的冰锥，白色蜘蛛目中凶光一闪，两只前爪猛然往前一挥，两道白芒一闪而出，直奔赤色巨虎而去。两道白芒赫然是两枚持许长的晶莹冰锥，赤色巨虎毫不畏惧，张口喷出两颗头颅大小的赤色火球，迎了上去。两颗赤色火球跟两枚晶莹冰锥相撞，爆发出一大片水雾，挡在了他们之间。一阵破空声响起，七八枚晶莹的冰锥从水雾之中一闪而出，直奔赤色巨虎激射而去。赤色巨虎前肢一蹬，便跳到了左侧数米开外的地方。砰砰的几声，冰锥全部定在了一棵参天大树上。赤色巨虎发出一声怒吼，张口喷出数颗西瓜大小的赤色火球，向水雾砸去。下一刻，它四肢一动，快速向对面扑去。砰砰的几声报名声从水雾后面传来。这个时候，赤色巨虎也穿过了水雾，但是它却没有看到白色蜘蛛的身影。就在这时，一团丈许大小的白色物体无声无息的从天而降，并在半途“噗”的一声爆裂而开。化为一张足可覆盖数丈范围的白色巨网，一落而下。由于白色巨网出现的太过突然，且下落过程无声无息，猝不及防之下，赤色巨虎被白色巨网罩住了。赤色巨虎发出一声怒吼，张口喷出几颗赤色火球，砸在白色蛛网上面。噗噗的几声，赤色火球狂闪了几下，就溃散了。白色蛛网完好无损。叽叽的一阵怪鸣从半空中传来，只见白色蜘蛛从一棵参天大树上跳下来，嘴里扯着一根长长的蛛丝，蛛丝的另一端连在白色蛛网上面。赤色巨虎锋利的爪子不断的撕扯白色蛛网，却没有丝毫作用。白色蜘蛛用力一扯，白色蛛网便合拢起来，缓缓向白色蜘蛛移去。白色蜘蛛将赤色巨虎拖到面前后，锋利的利爪狠狠地向赤色巨虎的腹部刺去。噗的一声，赤色巨虎的腹部被白色蜘蛛的爪子划开了一个口子，鲜血顺着口子狂涌而出，染红了蛛网。几十米外的十月见此，暗暗盘算起来：这两只妖兽都是一级中阶妖兽，相当于炼气六层的修仙者。两只妖兽经过厮杀。体内的真元所剩不多，若他此时出手，有很大的把握能将白色蜘蛛灭杀。不过他思来想去，没有这么做。准确的说，他没有立刻下手。他打算跟着这只白色蜘蛛，看看他的巢穴在哪里。若是能在其巢穴发现灵药就好了。这个时候，白色蜘蛛已经将赤色巨虎杀死了。他拖着赤色巨虎的尸体，缓步向后退去，看样子是打算将这只白色蜘蛛拖回巢穴享用。因为担心惊动白色蜘蛛，十月不敢太靠近白色蜘蛛，跟白色蜘蛛始终保持十几丈的距离。一刻钟之后，白色蜘蛛拖着赤色巨虎的尸体退入了一片茂密的草丛之中。十月扒开草丛一看，后面有一个黑乎乎的山洞。白色蜘蛛拖着赤色巨虎的尸体爬进了山洞。过了一会儿，十月这才抬脚走进山洞。一进洞，一股凉意扑面而来。山洞黑乎乎的，看不清前面的道路。十月摸出一块月光石，手持红月剑，缓步向前走去。走了几十米后，一个几十丈大小的石窟便出现在十月眼前。石窟的左上角生长着十几株的白色小草。宁阴草，十月认出了白色小草的来历。宁阴草是一种阴属性灵草，只生长在阴凉的山洞中，五十年一熟。因为是炼制多种丹药的辅药，价格比其他五十年一熟的灵药贵一些。赤色巨虎的尸体躺在石窟中央，白色蜘蛛却不见所踪。见此情形，十月眉头挑了挑。就在这时，一道白影从天降，正是白色蜘蛛。它的嘴里扯着一根白色的蛛丝。白色蜘蛛一露面，两条前爪往前一挥，数枚持许长的晶莹冰锥一闪而出。快速向十月激射而来，十月脸色一变，袖子一抖，一张青色符篆一闪而出，青光一闪，一堵数丈高的透明风墙一线而出，挡住了石窟的出口。砰砰的几声，数枚晶莹冰锥砸在了透明风墙上，透明风墙轻微的晃动了几下。趁此机会，十月快步往后退去，摸出一张金色符篆往身上一拍，金光一闪，一个金色光幕骤然浮现而出，将它照在里面。这个时候，白色蜘蛛已经咬断了蛛丝，快速向十月扑来。到了透明风墙面前后。他两条爪子一阵挥舞，不停地劈砍透明风墙，透明风墙变得忽明忽暗。又是砰砰的几声，白色蜘蛛两条前爪狠狠地劈在透明风墙上，透明风墙剧烈地晃动了几下后，溃散不见了。失去透明风墙的阻拦，白色蜘蛛目中凶光一闪，冲出石窟，快速向十月扑了过来。见此情形，十月袖子一抖，一张红色符篆一闪而出，化为一颗水缸大小的巨型火球，迎了上去。山洞的空间不是很宽敞，白色蜘蛛避无可避，一颗巨型火球先后砸在了他身上。轰隆的一声巨响，滚滚烈焰淹没了白色蜘蛛。与此同时，十月手掌一拍腰间储物袋
，七把青色短剑从中飞出。去！十月手持母剑，冲火海一指。话音刚落，六把青色短剑一个盘旋，快速没入了火海之中，传出一阵砰砰乱响。六把青色短剑似乎劈在了某种硬物上面。这个时候，火焰也溃散了。只见白色蜘蛛缩成一团，身上多出一层薄薄的冰甲，不过其气息较之前虚弱不少。十月见此，眼中飞快闪过一抹惊讶之色，但很快。一抹厉色从其眼中闪过，他手掌一翻，一张银色符篆便出现在手上。他手腕一抖，银色符篆便脱手而出，向白色蜘蛛飞射而去。白色蜘蛛快速站了起来，两只前爪一挥，数道尺许长的金银冰锥便迎了上去。就在金银冰锥要撞上银色符篆的时候，银色符篆骤然爆裂开来，一大片银色符文从中狂涌而出。银色符文滴溜溜一转后，化为一根丈许长的雷矛。金银冰锥一根雷矛接触，便破碎掉了。轰隆的一声巨响。银色雷矛撞在了白色蜘蛛身上，化为一大片雷光，将白色蜘蛛的身影遮掩住了。一声凄厉的悲鸣从雷光之中传出。趁此机会，十月操控六把青色短剑，化为六道青光，没入雷光之中。只听一阵砰砰乱响响起，没过多久，雷光便溃散不见了。白色蜘蛛的身体表面一片黝黑，被人大卸八块，气息全无。看到这一幕，十月松了一口气，他抬脚走上前，将白色蜘蛛的两只前爪劈下，收进了储物袋之中。十月放开神识。将石窟扫了一遍，确认没有问题后走了进去。一刻钟后，十月从山洞里走了出来，脸上挂着淡淡的笑意。看来他之前的选择是对的。要是他之前动手杀了白色蜘蛛，就没法采摘到十三株凝银草了。十三株凝银草，除了有一株是五十年份的，剩下的十二株都是十几年份的。要是卖掉换成灵石，可以卖两百多块灵石。十月抬头望了一眼天色，向来路走去。小半个时辰后，十月走出了密林，来到一个狭窄的山谷外面。山谷两侧是陡峭的石壁。里面静悄悄的，十月略一思量，抬脚走了进去。山谷并不大，地上满是碎石。十月走着走着，前方的拐口骤然传来一阵报名声，隐约夹杂着狼啸之声。十月见此，神色一动，快步向前走去。当十月穿过拐口，眼前的场景把他吓坏了。只见前方百米开外的平原上，几十多只青色妖狼正在围攻十几只半丈高的红色妖牛，其中一只青色妖狼有丈许高，身上的法力波动显示，这是一只一级高阶妖兽。红色妖牛的首领也是一只一级高阶妖兽，但红色妖牛的总体数量不到青色妖狼的三分之一。嗷、哦、呜！狼王仰天长啸，张口喷出一道半丈长的青色锋刃，闪电般向一只红色妖牛击射而去。青色锋刃的速度极快，几个闪动就到了红色妖牛面前，狠狠地斩在了红色妖牛的前肢上。噗的一声，红色妖牛的前肢被一斩而断，血流不止。与此同时，其他青色妖狼有样学样，张口喷出一道道尺许长的青色锋刃，铺天盖地地向红色妖牛袭来。对此，红色妖牛毫不示弱，张口喷出一颗颗脸盆大小的赤色火球，迎了上去。一时间，报名声不断。双拳难敌四手，仗着数量的优势，四只红色妖牛倒在了血泊中。其他红色妖牛身上伤痕累累，七八只青色妖狼被红色妖牛喷出的火球烧成了飞灰。红色妖牛意识到不妥，体型较大的妖牛发出“哞”的一声怪鸣后，四肢一动，快速向狼群冲去。其他红色妖牛紧随其后，看样子他们是打算强行冲出包围圈。狼王也看出了红色妖牛的意图。他张开血盆大口，仰天长啸，其他青色妖狼纷纷张口喷出一道道青色锋刃，向红色妖牛击射而去。密密麻麻的青色锋刃飞射而来，砸在了红色妖牛身上。三只伤势比较重的红色妖牛立刻倒在了血泊中，尸体一片血肉模糊。其他红色妖牛继续往前奔行。一阵破空声响起，一大片青色锋刃铺天盖地的击射而来，又砸在了红色妖牛身上。又有数只红色妖牛倒在了血泊中。这个时候，红色妖牛已经冲到了青色妖狼面前。数量只有五只，身上伤痕累累，血流不止。冲在最前面的红色妖牛加快了速度，脑袋朝下，一对尖角朝上，砰砰的几声，红色妖牛冲入狼群，将几只青色妖狼撞飞了出去。冲出包围圈后，五只伤痕累累的红色妖牛四肢一动，快速向十月所在的山谷冲来。青色妖狼仰天长啸，率领一半的青色妖狼追了上去。看到这一幕，十月脸色一变，他不过是练气五层，别说十几只青色妖狼，光是五只红色妖牛，他就对付不了。眼看红色妖牛距离山谷越来越近，十月一咬牙，手掌一翻，手上便多了一张黄色符篆。只见他将黄色符篆往身上一拍，黄色符篆顿时爆裂开来，大量的黄色符文从中狂涌而出，将他的身体包裹起来后，没入地下不见了。他前脚刚走，五只红色妖牛就冲进了山谷之中，十几只青色妖狼快速追了上来。没过多久，山谷里响起一阵报名声。此时，十月出现在地底十多丈深的地方，身体被一层黄色光幕包裹着，缓慢地朝着前方前进。一张遁地符最多能遁出三里，而且只能在地底穿行。一刻钟，十月身上的黄色光幕狂闪不已，光芒有些暗淡。十月知道这是遁地符里面的威能要耗尽了，他急忙向上一冲而去。
，黄光一闪后，十月就回到了地面。他一钻出地面，就将金刚斧往身上一拍，一个金色光幕顿时将他罩住了。十月目光往周围一扫，发现自己在一块空旷的平原上，附近一只妖兽也没有。十月想起刚才的事情，就一阵后怕。若不是他身上有遁地符，恐怕就成了妖狼的腹中美餐了。这一遭遇也给十月提了一个醒，就算他有防御法器和内甲，遇到数量众多的妖兽，他依然不是对手。十月思来想去，决定返回宗门。他现在保命的手段太少，遇到妖兽群凶多吉少，还是回宗门前修一段时间，等修为高一些再来猎杀妖兽比较好。思虑至此，十月手掌一拍腰间储物袋，一枚青色叶子顿时从中飞射而出，悬浮在他面前。他身形一晃，便跳到了青色叶子上，一道法诀打在上面，青色叶子顿时青光大放，载着他向高空飞去。太虚宗桃花谷，一名面容白净、五官端正的白衣青年在谷外走来走去，目光不时往桃花谷内望去。眼中满是期待之色。没过多久，一道火光从谷内飞出，在白衣青年面前停了下来。白衣青年见此，脸色一喜，手指一弹，一道白光一闪而出，准确的击中了火光。火光顿时一涨，下一刻，一道冷冷的女子声音响起：“赵师兄，请回吧，我最近要闭关修炼，不便见客。”女子的话音刚落，火光便化为点点红光溃散了。白衣青年闻言，脸色一沉，他眼珠子转了转后，手掌一拍腰间灵兽袋。一道白光从中飞出，赫然是一只丈许大小的白色巨鹰。他跳到白色巨鹰的背上，开口吩咐道：“走去赤月峰。”话音刚落，白色巨鹰双翅一展，载着他腾空而起，向高空飞去。没过多久，就消失在天际。半刻钟后，白色巨鹰在一座高峰半山腰的一间幽静的院落面前降落下来。白衣青年将白色巨鹰收回灵兽袋，取出一张传音符，滴，说了几句后，往前一抛，传音符化为一道火光，飞入了院子之中。没过多久，院门一打而开。一名满脸书卷气息的中年男子从中走了出来。中年男子看到白衣青年，面露欣喜之色，满脸含笑的说道：“原来是赵师兄来访，请里面说话。”白衣青年点了点头，跟中年男子走了进去。院子不大，左侧是一座精美的竹楼，右侧则是树木灵田，种着十几种灵药，十多只彩色蝴蝶在灵田之中翩翩起舞。顺着一条青石小路往前走去，可以看到一座精美的石亭。中年男子将白衣青年带到石亭，让其在石桌旁坐下来。赵师兄。这百花茶是我亲自炒，你尝尝。中年男子拿起茶壶，给白衣青年倒了一杯香茶。茶等会儿再喝也不急，这是一瓶能帮助灵兽进阶的四灵丸，还请赵师弟收下。白衣青年翻手取出一个瓷瓶，放到了石桌上，面带微笑的说道：“赵师兄，这是什么意思啊？”中年男子见此，皱着眉头说道，眼中满是疑惑之色：“没什么意思，赵师弟，你上次不是希望我帮你炼一炉四灵丸吗？这就是一共十颗，若你那只一级高阶的青翼鸟服下这瓶四灵丸。”潜修数年，有很大的几率能进阶二级。赵师弟难道不希望自己的灵兽进阶吗？白衣青年拿起茶杯，将茶水一饮而尽，淡淡的说道：“谁不希望自己的灵兽进阶？不过本宗的筑基修士之中，能炼制出四灵丸的不过十指之数。每年对外出售的四灵丸少得可怜，市面上一瓶四灵丸少说能卖数百块灵石。赵师兄不会平白无故送给小弟一瓶四灵丸吧？有什么事，赵师兄明说就是。若在小弟的能力范围之内，小弟绝无二话。”说到最后。中年男子望向石桌上的瓷瓶，眼中满是火热之色。听了此话，白衣青年点了点头，开口说道：“呵呵我就知道赵师弟是明白人，那我也就不掖着藏着了。我没记错的话，赵师弟目前在神丹殿任职，负责给炼丹学徒发放炼丹材料，并收缴炼丹学徒炼制的丹药吧？”“正是。”“那就对了。我听说宗内最近急需一批辟谷丹，而一名叫十月的炼丹学徒正好会炼制辟谷丹，我觉得可以让这位石师侄多炼制一些辟谷丹，不知赵师弟意下如何？”白衣青年双目一眯。满脸含笑的说道：“若他炼制不出来那么多辟谷丹呢？”中年男子闻言，眉头挑了挑，略一思量，他开口说道：“那还有什么好说的？神丹殿不养闲人，既然不能上交一定份额的丹药，自然要离开神丹殿了。不知赵师弟意下如何？”赵师兄是想把这位叫十月的弟子逐出神丹殿？”中年男子皱着眉头说道：“我可没说过这种话。国有国法，宗有宗规。若这位石师侄不能完成任务，自然没有理由再留在神丹殿。这是神丹殿的规矩。至于上交多少丹药……”还不是师弟说了算吗？白衣青年摇了摇头，淡淡的说道：“这十月什么来头？”中年男子闻言，沉吟片刻，皱着眉头问道：“师弟放心，什么人能惹，什么人不能惹，我还是知道的。此子是武林根的伪灵根，父母早亡，没什么靠山。再者，师弟是按照门规做事，就算执法殿的人也挑不出错来。”听了此话，中年男子脸上有些犹豫不决。他虽然很想得到一瓶四灵丸，但也怕因为此事惹祸上身，丢了神丹殿的工作。见此情形，白衣青年眉头挑了挑。略一思量，他开口说道：“再过一年，本宗就要大开山门收徒了。为兄正好负责招募弟子。我记得赵师弟有一位侄子吧？不知赵师弟的侄子想不想进入本宗修炼？好吧，此事就包在小弟身上。”
。中年男子闻言，脸上有些动容，略一思量，开口答应下来。说完，他拿起石桌上的瓷瓶，揣入了怀里。这就对了嘛，赵师弟一表人才，想来你侄子的资质也不会差到哪里去的，应该能拜入本宗。白衣青年见此，脸上露出一抹笑意，眼中飞快闪过一抹寒光。十月并不知道赵师叔正在谋害他，此时他正在掌天空间查看灵药呢。他走走停停，不时停下脚步，蹲下身来查看灵药。虽说掌天空间跟外界隔绝，但不代表里面的灵药一定不生病。因此，十月每隔一段时间就会查看一下掌天空间的灵药。查看完灵药的掌事后，十月来到一棵灵桑树面前。一亩灵田种着几十棵灵桑树，每一棵灵桑树都有半人多高了，叶片很小很嫩。据十月猜测，起码要等小比结束，灵桑树才会长大。到那时，它才能孵化金丝蚕卵。它可不想金丝蚕孵化出来没蚕叶吃。他绕着几十棵灵桑树转了一圈。施雨后，便退出了掌天空间，修炼了起来。第二一早，十月给三亩水月花施雨之后，便走出院子，预期向太虚谷飞去。许是拍卖会召开的日子，太虚谷今日格外的热闹，不时有人预期从远处飞来，降落在太虚谷外面的小树林。进入太虚谷后，十月发现街道上的修仙者比往日多了不少，他甚至看到了几十名北燕国的修仙者。看样子，神兵楼没少宣传此次拍卖会，否则不会有这么多北燕国的修仙者再次出现。十月并没有直奔宝光阁。而是去了太虚居。当他从太虚居走出来的时候，俨然变成了一名身材矮小的圆脸男子。没过多久，十月来到了一座十几丈高的金色宫殿面前。金色宫殿占地数亩，两名护卫守在宫殿门口。入口处上方挂着一块金色牌匾，上面写着“宝光阁”三个银色大字。为了限制参加拍卖会的人数，参加拍卖会的修仙者需要交纳五块灵石。真正想参加拍卖会的修仙者自然不在乎这点灵石。不过，对于那些想看热闹的修仙者来说，他们未必愿意出这五块灵石。十月付给守卫五块灵石后，便抬脚走了进去。一走进宝光阁，迎面来的是一个母许大小的大厅。大厅中央是一个数丈大小的圆形高台，高台上摆放着一张黄色木桌和三张木椅。木桌上摆放着一个香炉，里面插着一根细长的檀香，檀香已经燃烧了大半。圆形高台四周则是数百张古色生香的木椅，其中一小半已经有人坐在上面，男女老少都有，修为从练气期到筑基期不等。其中有部分练气期修士戴着斗篷，遮住了自己的面容。十月细数了一下。厅内聚集了一百多名修仙者，其中大部分是练气期修士，少部分是筑基修士。十月在靠后的一张椅子上坐了下来，闭目养神。随着时间一点点过去，陆续有人走进宝光阁。当香炉里的檀香燃烧殆尽后，当即有人吩咐一声，宝光阁的大门缓缓关上了。大厅四周镶嵌着不少月光石，将整个大厅照得如同白昼一般明亮。这个时候，一名一脸精明的中年男子和三名灰袍老者从一个偏门里走出，不慌不忙地走上了高台。三名灰袍老者在高台上的三张木椅上坐了下来。闭目养神，三名灰袍老者都是筑基后期修士，法力波动十分强烈。至于中年男子，则是筑基初期。欢迎各位道友前来参加我们神兵楼举办的拍卖会，在下钱兵，负责主持此次拍卖会。规矩我就不多说了，相信大家都心知肚明。出价高者的商品，临时不够的可以拿东西抵押。好了，想必大家都等待的不耐烦了。那废话不多说，拍卖会现在正式开始。中年男子简单的聊了两句后，就轻咳了一声，宣布拍卖会开始了。他的声音不大。但清晰无比的传入在场的修仙者耳中。第一件拍卖品，土系功法地灵功，可以从练气期修炼到筑基后期的完整口诀一套，底价两百块灵石，每次加价不得少于二十块。说罢，中年男子手掌一翻，手上多了一枚黄色玉简。十月修炼的太虚诀，能从练气期修炼到元婴期，自然不会对这部地灵功感兴趣。说起来，太虚宗的外门弟子一般只能得到太虚诀练气期到筑基境的修炼功法，只有晋升到内门弟子后，才能拥有结丹期到元婴期的功法。十月之所以能有太虚诀，直接到元婴期的完整修炼功法，还得归功于他的父母。一些出身修仙家族的修仙者也有完整的修炼功法，不过散修就就没这个待遇了。他们修炼的功法大都是残本，后来才想方设法找到下半部功法的。因此，有不少散修对这部地灵功产生了兴趣。两百三十块灵石，两百五十，我出三百块灵石。中年男子的话音刚落，就有部分人开口喊价。经过一轮激烈的竞拍，这本地灵功最终以四百五十块灵石的价格。被一名身材高大的黄山男子买走。黄山男子到高台上交了四百五十块灵石，从中年男子手上接过玉简，回到了自己的座位上。中年男子等黄山男子坐回去后，从储物袋里取出一把半丈长的红色长剑，开口介绍道：“第二件拍卖品，上品飞剑赤炎剑，用百年金铁加赤炎砂炼制而成，附带火云攻击，底价三百块灵石，每次加价不得少于五十。”上品飞剑。十月闻言，脸上有些动容，不过他随即摇了摇头，他手上已经有七件上品飞剑了。多一件不多，少一件不少，还是留着灵石竞拍镇魂锁吧。在十月思虑间，在场的修仙者开始了激烈的竞价，三百五、四百，我出五百块灵石。最终，这把上品飞剑以七百八十块灵石的价格成交。接下来
，中年男子陆续拿出了数件上品法器，有飞刀、飞叉、玉尺，还有一件上品丹炉。这些上品法器都拍卖出了七八百块灵石的高价，会场的气氛逐渐热闹起来。中年男子清了清嗓子，从储物袋里取出两颗黑色圆球，开口介绍道：“上品法器，傀儡兽一对，实力堪比炼器九层的修仙者，而且绝对忠诚，汉不畏死。”只要买回去，就等于随身携带了两名贴身护卫，底价两百块灵石，每次加价不得少于五十。傀儡兽，十月闻言，脸上微微有些动容。他在宗内的典籍上看过傀儡兽的记载，此物是一种源于法器炼制又和法器截然不同的东西。傀儡兽跟灵兽差不多，绝不会背叛主人，只需将神石附在上面即可操控。不过此物需要灵石才能驱动。若有这两只傀儡兽在手，十月进入太虚山脉猎杀妖兽，无疑安全很多。要是遇到不可抵挡的危险，十月大可让傀儡兽留下御敌，他自己则逃之夭夭。对傀儡兽感兴趣的可不止十月一人。中年男子话音刚落，就有人出价了。我出三百块灵石，三百五十块灵石，我出四百。转眼间，你一言我一语，这对傀儡兽的价格就抬到了八百块灵石。我出一千。十月眉头挑了挑，开口喊道：“听到一千块灵石的报价，有不少人往十月望了过来，其中有不少练气八九层的修仙者。”对此，十月神色不变。反正只要他不离开方氏，这些人就不敢拿他怎么样。一千一，一道有些粗狂的男子声音响起。十月闻言，眉头一皱，喊价的人竟然坐在他身边，一名满脸横肉的光头大汉，有练气八层的修为。一千二，十月眉头一皱后加了一百块灵石，我出一千三。光头大汉瞪了十月一眼，加了一百块灵石，同时给十月传音说道：“小子，这对傀儡兽我看上了，识趣的就不要跟我抢，否则要你好看。”听了此话，十月眉头一皱。扭头望了光头大汉一眼，后者冲他嘿嘿一笑，眼中满是轻蔑之色。一千四百块灵石，十月转过头，一脸平静的说道：“这位道友出一千四百块灵石，有没有出价更高的？这可是两名汉不畏死的护卫啊！过了这个村就没这个店了。”高台上的中年男子用一种诱惑的语气说道。听了此话，光头大汉脸上有些动容，就要开口喊价，却被身旁的一名高瘦男子拉住了。高瘦男子嘴唇微动了几下后，光头大汉狠狠瞪了十月一眼。没有再出价。高台上的中年男子连喊了三遍，没人回应后，确定了这对傀儡兽的归属。十月快步走到高台面前，付清灵石后，将这对傀儡兽收进储物袋，回到了座位。中年男子手掌拍了拍，四名虎背熊腰的壮汉抬着一个黑色铁笼从偏门里走了出来。他们将黑色铁笼抬到了高台上。黑色铁笼里关着一只半丈高的白马，背生一对青色翅膀。一级高阶灵兽轻一马，可在陆地奔行，也可在天上飞行。速度堪比一般的上品飞行法器。除此之外，此兽还可释放风刃术，底价五百块灵石，每次加价不得少于五十块灵石。中年男子含笑介绍道：“五百五十块灵石，六百，我出七百。”中年男子的话音刚落，立刻就有不少人喊价。这只青翼马的飞行速度堪比上品飞行法器，可在陆地奔行，又可在天上飞行，还懂得风刃术。竟拍下此兽，等于购买了一件上品飞行法器和一只忠心耿耿的灵兽，怎么算都不亏。十月也有些动心。不过他仔细的想了想，这只青翼马太显眼了，就算被他拍买下，也不能随便在人前放出来参加拍卖会的太虚宗弟子可不少，要是被人认出来就麻烦了。在十月思虑间，这只青翼马的价格就达到了一千三百块灵石，还在节节攀升。不过如此一来，还出价的人就没有多少了，只有三四个人还在继续争抢着。一千五百块灵石，要是其他道友能出更高的价格，就让与其他道友吧。”一名身材高大的白袍青年淡淡的说道。听到一千五百块灵石的高价。还出价的几人略一犹豫，闭口不言。一只一级高阶妖兽，一千五百块灵石的价格已经很高了。要是继续出价，那就太傻了。再者，就算青翼马的飞行速度堪比上品飞行法器，但培养一只灵兽需要耗费太多时间心血，多少会影响自身的修炼，得不偿失。还有出价更高的吗？真的没有人了吗？一千五百块第一次，一千五百块第二层，一千五百块第三次成交，这只青翼马就归这位道友所有了。中年男子连续重复了三次，没有人加价后，确定了此兽的归属。白袍青年走上高台，付清灵石后，用一个灵兽袋将青翼马收了起来，回到了座位。三名名年轻貌美的黄山侍女从偏门走了出来，各捧一个被红色绸缎盖住的白色托盘，走上了高台，然后恭敬地放在木桌上。中年男子不慌不忙地上前一步，将一块红色绸缎一挑而开，露出了一只寸许大小的金色铁锁。估计在场的道友等得有些急了。接下来是本次压轴拍卖品的拍卖时间，第一件压轴拍卖品——上品法器镇魂锁。此物是筑基修士用百年玄金木加上数种珍稀炼器材料炼制而成，可能有不少道友会感到奇怪，为何在下会将一件上品法器作为压轴拍卖品？无他，这件法器不但能有效抵挡鬼物、邪灵夺舍，还能在一定程度上增强自身的神识。神识的妙用不用在下多说了吧？若斗法的时候
一方的神识比另一方强大，无疑能占到些许便宜。”中年男子唾弃金色铁锁，缓缓说道。此话一出口，当即引起在场修仙者一阵骚动，部分人更是窃窃私语了起来。要知，道能抵挡鬼物邪灵夺舍的法器原本就不多见，而能增强神识的法器更是稀少无比。现在这件镇魂锁竟然同时拥有这两种功效，实在有些惊世骇俗。一时间，不少人望向金色铁锁的目光满是火热之色。中年男子看到众人脸上的神情，脸上露出了满意的神情，沉声宣布道：“镇魂锁的增幅效果，如果在下不便多说，只能说绝对不会让净拍下此物的道友失望。”好了，上品法器镇魂锁底价五百块零食，每次加价不得少于一百块零食。现在开始竞价，七百块零食。中年男子话音刚落，立刻有人出价。将价格抬高了两百块，八百块，我出一千。其他人也不甘示弱，纷纷开口出价。眨眼的功夫，这件镇魂锁的价格就被抬到了一千六百块零食的高价，这个价格都可以购买一件极品法器了。一千六百块零食，还有没有出价更高的道友？中年男子的目光飞快从在场的修仙者身上掠过，沉声问道：“一千七。”一道懒洋洋的男子声音响起，话音刚落，有不少目光顺着声音的源头望了过去，正是十月。中年男子闻言，先是一愣，随即面露喜色，开口说道：“这位道友出价一千七百块零食，有没有更高的价格？”据炼制镇魂锁的炼器师所说，他原本只是想炼制一件克制夺舍的法器，谁知道在炼制过程中意外出现了一些异变，导致了这件法器出炉后只是一件上品法器，不过却意外得到增长神识的功效。就算是原来的炼器师用同样的材料，也未必能再炼制出一件来，因此此物是独一无二的。诸位道友可不要错过这个机会。一千八，一道有些低沉的男子声音响起。两千，十月神色不改，加了两百块零食。这件镇魂锁十月势在必得，他看中的是此物克制鬼物邪灵夺舍的功效，就凭此功效，他就不会将此物让给他人。哼，也不怕风大闪了舌头，我出两千一百块零食。一名身材高大的黑脸大汉转过身来，冷冷的瞪了十月一眼，沉声说道：“黑脸大汉看起来不过三十多岁，身上的法力波动显示，这是一名筑基修士。小子，想清楚了再开口，饭可以乱吃，话不能乱说。”黑脸大汉给十月传音道。脸色阴沉无比，两千二。十月闻言，眉头挑了挑，硬着头皮说道：“小子，你是不是没听清楚我说的话？”黑脸大汉闻言，眼中飞快闪过一抹寒光，冷冷的说道。说完，筑基期的灵压从他身上窜出，直奔十月而来。十月心中一惊，急忙摸出金刚符往身上一拍，身上骤然多出一个金色光幕。这位道友，竞拍商品，价高者得。若你再出言威胁这位小友，恐怕就要请你离开了。高台上的中年男子见此。脸色一沉，皱着眉头说道：“话音刚落，黑脸大汉只觉得眼前一花，两名灰袍老者便出现在他面前，神情冷漠的望着他。黑脸大汉见此，眼中飞快闪过一抹忌惮之色，轻哼了一声，坐了下来。见此，两名灰袍老者也没有离开，依然站在黑脸大汉身边，似乎是在震慑其他人。这位道友出价两千二百块零食，有没有出价更高的？”中年男子扫了一眼在场的众人，大声喊道：“黑脸大汉都不开口了，其他人就更不会开口。”最终。镇魂锁落入了十月的手中，他走上高台付清零食后，接过镇魂锁，转身向来路走去。就在这时，黑脸大汉的声音在十月的脑海中响起：“小子，识趣的，等拍卖会结束，把此物转让给我，否则……”哼哼，黑脸大汉话中的威胁之意显露无疑。十月闻言，眉头紧蹙，心中轻叹了一口气。看来，不管在哪里，实力最重要。若他是筑基修士，恐怕对方就不会如此大胆的出言威胁他了吧？他暗暗记下了黑脸大汉的容貌，回到了座位。这个时候，中年男子已经挑开了第二块红色绸缎，一把银光闪闪的飞刀一现而出。第二件压轴拍卖品，极品法器寒月刀。此刀是用二级寒冰蜘蛛的利爪，加上数种冰属性的材料炼制而成，威力极大。中品法器也未能阻挡其片刻，底价八百块零食，每次加价不得少于一百块。极品法器，太好了，这把刀我要了，一千块零食。哼，就你才有零食，一千二，老夫出一千三。中年男子话音刚落，便陆续有人出价。十月仔细观察后发现，出价的大都是筑基修士。这些筑基修士在此之前基本没出价竞拍，看来他们参加拍卖会就是为了这件极品法器。经过一轮激烈的竞拍，这件极品法器最终以 2,300 块零食的高价被一名头戴斗篷的男子买走。中年男子将第三块红色绸缎掀开，一只巴掌大小的青色小舟便出现在众人面前。最后一件压轴拍卖品——上品飞行法器清风舟，用二级妖兽清风胶的胶皮炼制而成，底价 1,000 块零食，每次加价不得少于100。中年男子开口介绍道：“一千块零食，我出一千一，一千三。”话音刚落，立刻有人出价。眨眼的功夫，这件上品飞行法器的价格就被抬到了两千块零食。飞行法器的炼制极为不易，这造成了飞行法器的数量十分稀少。
，市面上的飞行法器以下中品为主，含有上品飞行法器出现，因此此物一露面就引起了激烈的竞拍。经过一轮激烈的竞拍，这件上品飞行法器最终以两千五百块的临时成交。这件拍卖品成交后，拍卖会也就结束了。宝光阁的大门一打开，在场的修仙者有序的走出宝光阁。出了宝光阁，十月在街上闲逛起来，不时走进一家店铺查看商品。他注意到有数名修仙者鬼鬼祟祟的跟在他身后，对此。十月并不感到意外，他早就想到了这一点。天色渐渐暗了下来，十月依然在街上闲逛，一副根本没有发现身后跟踪者的模样。虚实，天色彻底暗了下来，街道两旁的店铺纷纷取出了照明的灯笼挂上。十月从周氏书店走出来后，扭头往左右望了一眼，两名中年男子对上十月的目光，快速的移开了。见此情形，十月嘴角泛起一抹讥讽，他骤然加快了步伐，挤进了拥挤的人群之中，几名跟踪者当即跟了上去。一刻钟后，十月走进了一家客栈。当他重新走出来的时候，已经变成了一名身材高大的白衣男子。他沿着街道往前逛去，不时走进街道两旁的店铺查看商品。半个时辰后，十月来到一座精美的楼阁面前。碧云轩是这家茶楼的名字，里面有不少修仙者在品茶聊天。这位道友想要喝什么茶？要不要小弟给你介绍一下？十月一进门，一名青衣小厮便快步走了上来，满脸含笑的说道：“青衣小厮也是一名修仙者，不过只有炼气一层的修为。你们有什么茶，都有什么作用。”十月闻言，神色一动。开口问道：“本店有碧云茶、三花茶、百草茶、黄参茶、白干茶、仙露茶这六种灵茶。碧云茶是本店招牌灵茶，有提升醒脑之效，一块灵石一壶；三花茶和百草茶三块灵石一壶，有止血化瘀之效；黄参茶和白干茶五块灵石一壶，有清新凝神之效；最后的仙露茶十块灵石一壶，有精进法力之效。不过仅限炼气期修士饮用，筑基期以上修士饮用作用不大。道友要什么茶？”青衣小厮冲十月微微一笑，一字一句的介绍道：“给我来一壶碧云茶吧。”十月略一思量，开口吩咐道：“好嘞。”青衣小厮将十月引到一张空桌子坐下，转身回后院了。没过多久，青衣小厮手捧一个圆形托盘走了过来，托盘上放着一个茶壶和五个茶杯。青衣小厮将茶壶和茶杯放下，给十月倒了一杯后，便转身离开了。十月端起茶杯，将茶水一饮而尽。茶水是温的，但是茶水一落肚，就化为一股凉意，在十月体内蔓延开来，最终直达脑门，全身舒爽。十月脸上露出满意的神情。他寻思着自己可以在掌天空间种植几棵茶树，炒制好的茶叶可以卖零食，也可以留着自己品尝。十月在茶楼一坐就是半时辰，他目不转睛地望着外面，手上拿着一个茶杯，不时抿几口。小二结账，十月喊了一声，摸出一块零食放在了木桌上，起身离开了。出了茶楼，十月在街上闲逛起来，哪里人多他就去哪里。半个时辰后，十月走进了一家客栈，当他再次走出客栈的时候，变成了一名高瘦男子。就这样，十月不断地改变容貌。直到他认为甩掉身后的跟踪者后，他走进了太虚居，住了下来。关上房门后，十月进入了掌天空间。他手掌往腰间储物袋一摸，一个方形木盒便出现在他手上。单手一拍，盒盖一打而开，露出了一件金色铁锁，正是镇魂锁。祭炼法器，其实就是将自己的精血以一种玄奥的方式，在法器内留下自己的印记，方便自己驱使并避免被他人抢夺。法器祭炼完毕之后，将神石附在法器上面，就可以驱使了。十月将镇魂锁往前一抛，让其悬浮在半空中。他口中念念有词起来，食指飞快掐诀而起。没过多久，他口中咒语声一停，张口喷出一团精血，没入悬浮在半空中的金色铁锁之中。紧接着，他数道法诀打在了金色铁锁上。下一刻，金色铁锁光芒大放，表面浮现出密密麻麻的金色符文，金色符文狂闪了几下就消失不见了。十月单手一招，镇魂锁便落入了他的手上。他将镇魂锁戴在了脖子上，为了防止有人认出来，他将镇魂锁塞进了衣服里。从外面看，别人顶多知道他带了东西，但不知道。他带的是什么东西？十月神色一动，从储物袋里取出了两颗黑色圆球和一枚黑色玉简。两颗黑色圆球是傀儡兽，至于青色玉简，里面记载了祭炼傀儡的方法，是拍卖方赠送的。十月往两颗黑色圆珠注入法力后，往前一抛，只听“嘎嘣”的两声，两颗黑色圆球在落地的瞬间就化为了两只一人多高的黑色猿猴，其身躯黑黝黝的，体表泛着寒光，赫然是傀儡兽。十月将黑色玉简贴在了眉心，闭上双眼，查阅起里面的内容来。一刻钟之后，十月睁开了双眼。取下了眉心的黑色玉简，脸上露出一副若有所思的神情。傀儡不需要祭炼，只需将一丝神石附在傀儡身上，就可以操控他们的行动。玉简上记载了一个分神术，此术就是将自身神石分裂出一小部分。至于能分裂出多少神石，是操控者的神石而定。神石强大的修仙者能分裂出更多的神石，也就能操控更多的傀儡。不过分裂神石的过程十分痛苦，若神石不够强大，分裂神石的过程很可能会变成白痴。一般情况，筑基之后再修炼分神术比较合适。镇魂所有增长神石的功效。不过这个增长量比较少，长期佩戴的效果才明显。十月神色一动，取出一张白色玉简，放到了眉心。
《白色玉简》里记载的是猎神术的修炼之法。据逍遥子所述，此功法能增长神识，也不知道是真是假。一刻钟之后，十月取下了眉心的玉简，脸上露出一副跃跃欲试的神情。玉简里除了说明猎神术的功效之外，还指出了修仙者修炼此功的一些限制。修炼猎神术的时候，一定要保持自己的意识清醒，轻则前功尽弃。无法分裂出神识，重则损伤神识，变成白痴。为了安全起见，练气七修士只能修炼猎神诀第一层，筑基七修士修炼第二层。以此类推，修炼者不可随意越阶修炼后面的功法，否则容易遭到反噬。练成第一层后，就可同时操控四五件法器。一想到练成第一层后，同时操控四五件法器与人斗法的画面，十月就有些激动。要知道，练气七修士受神识的限制，一般情况下能同时操控两件法器，神识强大一些的人可以同时操控三四件。而只要练成第一层，他就可以同时操控四五件法器。十月盘坐在血气果树下，按照玉简所述的修炼之法修炼了起来。他在掌天空间一待就是一个多月。十月双目微闭，脸上满是汗水，面容有些扭曲，似乎在承受某种痛苦一般。没过多久，他骤然睁开了双眼，眼中飞快闪过一抹金光，终于将第一层修炼成功了。十月喃喃自语道，脸上浮现出一抹笑容。一般的分神秘术大多是将原有神识硬生生的分裂出一小部分，猎神术也不例外。不同的是，猎神术分裂神识的方法比其他分神秘术安全细腻，并且可以通过修炼将分裂出去的神识弥补回来，从而达到壮大神识的功效，可以和那些神识异常强大的修仙者相媲美。十月神色一动，袖子一抖，两颗黑色圆球一闪而出，两声嘎嘣的乱响后，两颗黑色圆球化为了两具一人多高的黑色猿猴。十月将两道神识附在傀儡兽，试着通过神识给傀儡发布命令。只见两只黑色猿猴顿时动了起来，左看右看，往前走了几步，又停了下来。当十月将神识附在傀儡身上，命令他们行动的时候，那种感觉真是奇妙。他的念头可以通过神识传达给傀儡，这种感觉既不像操控法器那般飘忽不定，也不像是操控手脚一样真实。两只傀儡给十月的感觉就像是他的下属一般，他一个想法过去，傀儡就按照十月的想法行动。他们具体怎么行动，还是依靠他们本身。不过十月可以清晰的感应到傀儡兽看到和听到的一切，这一点让他喜出望外。十月有些孩子气的玩心大起，操控两只傀儡做出各种反应。在操控傀儡的过程中，十月发现了傀儡兽的一些缺点。第一，傀儡兽只能在他身边两百米的范围内活动，超过这个距离，傀儡兽就无法动弹了。而附在傀儡兽上的神识也会飞回来。十月猜测，这应该和他的修为以及神识有关。等他的修为和神识提高之后，傀儡兽应该能在更远的距离活动。第二，傀儡兽接收到他的命令后，行动有一定的延迟，虽说不会延迟太久，但若是在实战中，很可能被敌人钻了空子。虽说有这两个缺点，十月还是很重视傀儡兽的。他现在只是初步练成猎神术第一层。可以分裂出三道神石，等他将第一层修炼大成，就可以再多分出几道神石。要是身边多了数个悍不畏死的护卫，哪怕遇到不敌的对手，十月也可以驱使傀儡兽缠住敌人，自己逃之夭夭。驱动傀儡兽需要灵石，灵石的品质越好，驱使的时间自然越长。当然了，除了灵石的品质，傀儡兽的驱使时间还跟攻击有关。若让其全力攻击敌人，支撑不了多长时间。安装在傀儡身上的灵石，一旦耗光灵气，傀儡兽也就变成了一具死物。傀儡兽威力的大小，还要经过实战才知道。思虑至此，十月退出了掌天空间。出了太虚居后，十月在街上闲逛了两圈，确认没有人跟踪后，他便快步离开了方室。出了方室的现飞距离后，十月放出飞行法器，向太虚山脉飞去。午时，艳阳高照，十月在一个平矮的土坡上降落下来。突破前方百余米处是一片宽阔的密林。十月手持红月剑，缓步向密林走去。半个时辰之后，十月走出了林，眼前是一片宽阔的平原，往前数百米则是一个蜿蜒的山谷。平原上有一个母许多大小的湖泊，几十只耗牛般的妖兽正在啃食着地上的青草，几只幼兽正在湖边戏耍。这些妖兽体型酷似耗牛，通体红色。十月可不敢惹这些牛妖。正当他打算实战隐身术绕过去的时候，两道青色影子从一片杂草丛中冲了出来，赫然是两只丈许长的青色豹子。两只豹子身形灵活，双腿一蹬就跃出数米，不到几个呼吸，它们就奔出了数十米远。这个时候，红色妖牛也发现了青色豹子。体型较大的红色妖牛发出一声怪鸣后，四肢一动，快速向山谷奔去。见此情形，其他红色妖牛纷纷效仿。红色妖牛的奔跑速度较快，但青色豹子比他们的速度更快。两只幼兽跑得较慢，落在了后面。两只青色豹子双腿一蹬，跃出数丈远，将两只幼兽扑倒在地。青色豹子的前肢死死地按住幼兽的身体，张开血盆大口向幼兽的脖子咬去。只听两声惨叫，两只幼兽的脖子被两只青色豹子咬住，血流不止。两只幼兽剧烈的挣扎，企图挣脱束缚，不过并没有什么作用。在两只青色豹子的撕咬下，两只幼兽因为失血过多没了气息。这个时候，红色妖牛已经跑得没影了。两只青色豹子放心的享用他们的猎物，不时撕咬下一块带血的肉，吞了下去。
。十月见此，神色一动，他收起红月剑，嘴唇微动了一下，整个人变成了一道淡若不见的虚影。他缓步向青色豹子走去，五步、十步、二十步、五十步。十月距离青色豹子不到百丈的时候，一只青色豹子骤然停止进食，嘴里咬着一块血肉，朝十月所在方向望了过来，眼中满是疑惑之色。十月心中一惊，急忙取出了红月剑，他一使用法力，就暴露了行踪。两只青色豹子是目中凶光一闪，双腿一蹬，快速向他扑了过来。十月脸色一变，袖子一抖，两颗黑色圆球一闪而出，两声嘎嘣声响起后，两只一人多高的黑色猿猴一现而出。两只黑色猿猴一落地，便在十月的驱使下，快步冲向了两只青色豹子。对此，两只青色豹子毫不畏惧，他们张嘴各喷出数道尺许长的青色锋刃，直奔两只黑色猿猴击射而去。数道青色锋刃斩在黑色猿猴身上，发出几声闷响，被青色锋刃击中的地方。只是留下了几道浅浅的白痕，一击不成，两只青色豹子化为两道黑影，扑向两只黑色猿猴。一只青色豹子跃出数丈远，一个闪动后就到了一只黑色猿猴跟前。它锋利的爪子狠狠地抓向黑色猿猴面无表情的脸庞，只是在黑色猿猴脸上留下几道浅浅的白痕。黑色猿猴右拳紧握，狠狠地砸向青色豹子。砰的一声，一只黑色铁拳砸在了青色豹子身上，青色豹子顿时倒飞了出去，飞出十几米后，重重地摔落地面。它刚一落地。黑色猿猴就向他冲了过来，见此情形，青色豹子张嘴喷出数道尺许长的青色锋刃，向袭来的黑色猿猴击射而去。黑色猿猴也没有躲避，任由这些青色锋刃击在身上，发出砰砰乱响，只是在他身上留下数道浅浅的白痕。趁此机会，青色豹子四肢一动，快速向后退去。黑色猿猴不断的追赶青色豹子，无奈青色豹子的身形比黑色猿猴灵活，黑色猿猴刚一靠近青色豹子，就挨了十几道青色锋刃。好在黑色猿猴的身体足够结实，青色豹子的攻击并未给他造成多大伤害。黑色猿猴右拳紧握，快速向青色豹子冲了过去。青色豹子见此，就要张嘴喷出青色锋刃，但就在这时，一阵破空声响起，六把青色短剑从不同方向击射而来。青色豹子心中一惊，双腿一蹬，跳到了左侧数米远的地方。砰砰的几声，六把青色短剑击在了青色豹子原来的位置，在地面上留下数个土坑。六把青色短剑一个盘旋，再次向青色豹子击射而去。青色豹子身形灵活，再次躲了过去。不过，当六把青色短剑再次袭来的时候，他没有躲过去，被两把青色短剑劈中了，在他身上留下两道长长的血痕。一道破空声响起，一道黑光一闪而至，闪电般击在青色豹子身上。砰的一声，青色豹子只觉得一股巨力袭来，身体顿时倒飞了出去。他摔出十几米远后，又重重的摔到地面。一阵破空声响起，六把青色短剑一闪而至，狠狠的劈在了他的身上。一声惨叫，青色豹子倒在了血泊中。身体四分五裂，此时另一只青色豹子正在跟另一只黑色猿猴缠斗在一起。青色豹子无论是口喷风刃术，或者是用爪子挠，又或者是用牙齿咬，都不能给黑色猿猴造成重创。反倒是黑色猿猴砸了青色豹子几拳后，青色豹子的气息有些虚弱起来。看到同伴惨死后，这只青色豹子眼中露出了一抹惧意。只见它四肢一动，快速向山谷奔去。青色豹子的奔跑速度极快，几个呼吸就在数十丈开外。见此情形，十月轻哼了一声。嘴角泛起一抹嘲讽，只见他单手一掐诀，两只黑色猿猴几乎同时张口，各喷出一道婴儿手臂粗的黑色光柱，闪电般向青色豹子击射而去。只听轰隆的两声巨响，一道黑色光柱击在了地面上，将地面砸出一个大坑；另一道黑色光柱却击中了青色豹子，让其往前飞出了十几米远。挨了一击黑色光柱后，青色豹子的气息有些萎靡，他颤颤巍巍地站了起来，想要继续向山谷奔去。就在这时，一阵破空声响起，六把青色短剑击射而来。一声惨叫，青色豹子被斩成数节，鲜血染红了地面。见此，十月微微一笑，他单手一招，六把青色短剑一个盘旋，快速向他飞了过来。而两只黑色猿猴则转过身子，缓步向他走来。猿猴傀儡可近身攻击敌人，也可远程攻击。有些不足的是，这种远程攻击，黑色猿猴顶多能释放五次，五次之后就要重新换一块中品灵石了。没过多久，两只黑色猿猴就回到了十月面前。他们身上有不少白痕，不过痕迹不太明显，不仔细观察看不出来。就在十月打算将这两只傀儡兽收回储物袋的时候，一阵破空声从十月身后传来。十月心中一惊，急忙往前扑去。砰砰的几声，十月觉得有东西劈在了他的后背上，一股冲击力袭来。接着这股冲击力，十月扑倒在地。他一落地，就急忙摸出金刚符往身上一拍，一个金色光幕骤然浮现出。当十月转过身来的时候，一名五官普通的中年妇人和一名皮肤黝黑的大汉出现在他面前。中年妇人有练气五层，一身红衣。腰间挂着一个红色葫芦，黑脸大汉手持一把青色羽扇，脸上满是杀气，有练气六层。两位道友，这是何意？十月看到两人，脸色一沉，皱着眉头说道：“这是他第二次遇袭，何意？哼，下去问阎王去吧。”
，动手，别让这小子活着离开。”黑脸大汉轻哼了一声，冷笑道。说完，他猛然一挥手上的青色羽扇，数道尺许长的青色锋刃一闪而出，直奔十月鸡舍而去。与此同时，中年妇人摘下腰间的红色葫芦，扒开瓶塞，将葫芦口对准了十月，红光一闪。十几颗黑色圆珠从中飞出，直奔十月而来。十月见此，脸色一变，急忙命令两只傀儡兽挡在面前。两只猿猴傀儡双足一动，便挡在了十月面前。砰砰的几声，数道青色风刃劈在了傀儡兽身上，傀儡兽身上又多了数道浅浅的白痕。十几颗黑色圆珠一个盘旋，绕过了两只傀儡，向十月击射而来。虽然有金刚符护身，但十月不敢真让十几颗圆珠砸到身上。他手掌一翻，手上多了一颗红色圆珠，注入法力后，红光一闪。一个黑色光幕骤然浮现而出，将他护在里面，形成第二道保护圈。红色圆珠正是红云珠。砰砰的几声乱响，十几颗黑色圆珠击在了金色光幕上。当最后几颗黑色圆珠击在金色光幕上，金色光幕便破碎掉了。好在红色光幕将黑色圆珠拦住了，杀了他。十月见此，脸色一沉，指着黑脸大汉，冲两只傀儡兽吩咐道：“两只傀儡兽同时张口，各喷出一道婴儿手臂粗的黑色光柱，闪电般向黑脸大汉击射而去。黑色光柱的速度极快。”几个闪动后，就到了黑脸大汉面前。黑脸大汉脸色一变，袖子一抖，一张黄色符篆一闪而出，化为一面数丈高的黄色土墙，挡在了身前。轰隆的两声，两道黑色光柱击在黄色土墙上，将其击得粉碎。趁此机会，黑脸大汉脚下青光一闪，身形一晃，出现在左侧数米远的地方。他前脚刚走，两道黑色光柱便落在了他原来的位置，在地面上留下一个直径一米的大坑。看到这一幕，黑脸大汉吓出了一身冷汗。他眼中闪过一抹狠厉之色后，手掌一拍腰间储物袋，一把黑色飞刀从中飞了出来，一个盘旋后，直奔十月击射而去。一阵砰砰乱响，黑色飞刀和十几颗黑色圆珠击在红色光幕上，红色光幕只是轻微的晃动了几下。这个时候，两只傀儡兽快速向黑脸大汉冲了过去。黑脸大汉脸色一变，脚下青光一闪，身体快速往后退去。后退的同时，手上的青色羽扇狂扇不已，一道道青色锋刃一闪而出，直奔两只傀儡兽而去。青色锋刃狠狠地劈在两只傀儡兽身上，不过在他们身上留下几道淡淡的白痕，并未能给他们造成太大的伤害。两只傀儡兽任凭一道道青色锋刃劈在身上，大步向黑脸大汉奔来。黑脸大汉可不敢让两只傀儡兽近身，他眼珠子转了转，手掌往腰间储物袋一摸，手上便多了两张黄色符篆，手腕一抖，两张黄色符篆便向两只傀儡兽飞射而去。两只傀儡兽没有丝毫智慧，他们就是接到十月的指令才攻击黑脸大汉，看到两张黄色符篆飞来，他们也没有在意。两张黄色符篆飞到两只傀儡兽面前后，噗噗的两声，两张黄色符篆爆裂开来，化为两个黄色光幕，将两只傀儡兽分别罩在了里面。此时，十月正操控六把青色短剑跟十几颗黑色圆珠缠斗在一起，一把黑色飞刀和一把蓝色短剑不断攻击红色光幕，发出砰砰乱响。黑脸大汉用两张土牢符困住两只傀儡兽后，收起了青色羽扇，从储物袋里取出一把青色短剑。只见他手掌一拍青色短剑的剑柄，青色短剑便化为一道青光，向十月击射而去。以一敌二，十月有些吃不消，体内的法力飞快的流逝。他急忙给两只傀儡兽下令，让他们快点破开土牢符。紧接着，十月手掌一翻，手中多了两张青色符篆，往前一抛，化为两道丈许长的巨型锋刃，直奔黑脸大汉击射而去。巨型锋刃的速度极快，几个闪动就到了黑脸大汉身前。黑脸大汉脸色一变，袖子急忙一抖，一张青色符篆一闪而出，化为一堵数丈高的透明风墙，挡在了他身前。噗噗的两声，两道巨型锋刃先后斩在了透明风墙上。透明风墙狂闪了几下，光芒暗淡下来，两道巨型锋刃也消失不见了。见此情形，黑脸大汉轻松了一口气。就在这时，只听轰隆的两声巨响先后传来，两只傀儡兽击破了土牢符。他们一脱困，当即张口，各喷出一道婴儿手臂粗细的黑色光柱，直奔黑脸大汉击射而去。黑色光柱的速度极快，一个闪动就到了黑脸大汉跟前。黑脸大汉脸色大变，急忙摸出一张金色符篆往身上一拍，金光一闪，一个金色光幕骤然浮现而出。将他护在了里面，砰砰的两声，两道黑色光柱先后击在透明风墙上，透明风墙一个照面就破碎掉了。两道黑色光柱击在了金色光幕上，金色光幕剧烈的晃动了几下，光芒暗淡下来，一副随时都会溃散的模样。小心！就在这时，一道熟悉的女子声音在黑脸大汉耳边响起。黑脸大汉闻言，心中一惊，他抬头一看，只见两颗水缸大小的巨型火球一闪而至，狠狠的砸在了金色光幕上面。轰隆的两声巨响，两颗巨型火球先后爆裂开来。化为滚滚烈焰，淹没了金色光幕。下一刻，一阵破空声响起，三把青色短剑击射而来，快速没入了火海之中。一声惨叫，三把青色短剑从火海之中飞出。没过多久，火焰一脸，露出了黑脸大汉的身影。只见他心脏的部位多了一个血洞，他直直的倒在了地上。
，气息全无，眼中满是难以置信的神色。黑脸大汉一死，黑色飞刀失去了法力的维持，坠落到地面。看到同伴惨死，中年妇人脸色大变。他还没来得及做出其他反应，两只傀儡兽张嘴喷出两道黑色光柱，直奔他击射而来。两个闪动后，两道黑色光柱便到了他身前不远处。中年妇人脸色大变，手掌一拍腰间储物袋，一面黄色小盾从中飞出，小盾迎风见掌，绕着他转动不已。紧接着，他嘴唇微动了几下，一道蓝色光幕骤然浮现而出，形成第二道保护圈。砰砰的两声，两道黑色光柱击在了黄色盾牌上，黄色盾牌的光芒顿时暗淡下来，表面多了数道细小的裂痕。十月见此，单手一掐诀，两只傀儡兽张口，口中有黑光闪动，但很快，他们嘴里的黑光便溃散了。任凭十月如何驱使，他们一动不动。显然，安放在傀儡身上凹槽里的灵石耗光了灵气，没有了灵气，傀儡兽就是一件死物。十月见此。眉头一皱，单手一拍腰间灵兽袋，一阵嗡嗡声响起，数百只石灵风从中飞出，快速向中年妇人飞扑而去。紧接着，十月操控六把青色短剑，直奔中年妇人击射而去。只听一阵砰砰乱响，六把青色短剑被黄色盾牌挡住了。不过，黄色盾牌表面的裂痕又多了数道。中年妇人操控蓝色短剑和十几颗黑色圆珠，攻击罩住十月的红色光幕，红色光幕完好无损。这位道友妾身有眼不识泰山，还望道友高抬贵手。妾身愿意将储物袋交给道友。中年妇人见此，心中一紧，急忙开口求饶道：“对此，十月视若未闻。他操控六把青色短剑，从不同方向攻击中年妇人，不过都被黄色盾牌挡了下来。一阵砰砰乱响后，黄色盾牌上面的裂痕越来越大，到最后，黄色盾牌四分五裂，失去黄色盾牌的阻拦，六把青色短剑狠狠地往中年妇人劈去。中年妇人身上的蓝色光幕只是一个初级防御法术，根本承受不住六件上品飞剑的攻击。很快。”蓝色光幕就破碎掉了，一声惨叫，中年妇人的人头被一斩而落，人头滚滚而落，大量的鲜血狂涌而出，无头尸体晃了晃，直直的倒在了地上。十月见此，长舒了一口气，他单手一招，六把青色短剑一个盘旋，飞回了他的身前；数百只是灵风一个盘旋，飞回来十月腰间的灵兽袋之中。十月收起红云珠和两只傀儡兽，将两具尸体身上的财物掠走后，快步离开了这里。当十月回到太虚宗的时候，已经是黄昏了。他刚一走进翠云峰的院子，就看到院子中央有一张传音符。十月神色一动，单手一招，传音符便飞到了他的手上。他将传音符一捏而碎后，一道充满威严的男子声音骤然响起：“石世直，我是神丹殿的赵师叔，你收到传音符，马上来一趟神丹殿，我要及时找你，切记。”神丹殿，赵师叔，难道催我要辟谷丹了？十月微微一愣，低声喃喃自语道：“若赵师叔是要辟谷丹的话，十月倒不担心，他手上有两千多枚辟谷丹，足够交两个月的份额。”十月给三亩水月花施雨之后，便预气向神丹殿飞去。这一次，十月将出入神丹峰的令牌挂在腰间，没有遭到盘查。当他走进神丹殿的时候，一名满脸书卷气息的中年男子正坐在木桌后面，手捧一卷典籍，看得津津有味。赵师叔，弟子十月奉命前来，不知赵师叔有什么吩咐？十月快步走到中年男子面前，躬声说道：“是这么一回事。这几个月，本宗对外出售了不少灵药，辟谷丹也卖了不少，现在急需一批丹药补充。这个月的辟谷丹，你炼制完了没有？”赵师叔放下典籍，开口问道：“前几日刚炼制完，一共一千一百颗。”十月点头说道：“一千一百颗。”中年男子闻言，眉头挑了挑，略一沉吟，他开口吩咐道：“一千一百颗还不够，我再给你三百份炼制辟谷丹的材料和三百块灵炭，你在月底前要交给我三千颗辟谷丹，明白吗？”说完，他从怀里取出一个，取出一个储物袋，丢到了桌子上。三千颗辟谷丹。十月闻言，眉头一皱，现在距离月底还有小半个月。他身上有两千多颗辟谷丹，再炼一千颗辟谷丹就可以了。十月在炼制一千颗辟谷丹不是什么难事，不过好端端的，突然要他炼制那么多辟谷丹，他总觉得有些问题。服用一颗辟谷丹，三天不用进食，一名炼气期弟子完成例行任务，每月有十颗辟谷丹，三千颗辟谷丹足可以供应一百名炼气弟子。而据十月所知，神丹殿有百余名炼丹学徒，其中有二十多名炼丹学徒负责炼制辟谷丹，就算宗门急需一批辟谷丹，也不用他一个月炼制三千颗辟谷丹吧？怎么，你想抗命？中年男子见此，脸色一沉，神情有些不悦。弟子不敢，不过弟子冒昧问一句，其他炼丹学徒也要上交这么多辟谷丹？十月摇了摇头，略一犹豫，小心翼翼地问道：“有部分人跟你一样，月底要交三千颗辟谷丹，另一部分人则不用，因为他们正在学习炼制炼气散。等他们的成功率提高上去，就不用炼制辟谷丹，改而负责炼制炼气散了。毕竟炼气散能卖更多的灵石，炼制辟谷丹自然就交给你们这些只懂炼制辟谷丹的人去干。”中年男子淡淡的说道：“弟子明白了。”弟子一定会如实完成任务。十月闻言恍然大悟，点头说道。说完，他拿起木桌上的储物袋，揣进了怀里。好了，没什么事，你可以退下了。
，记得月底上交三千颗辟谷丹。中年男子叮嘱了一声，便让十月离开了。十月应了一声，恭敬的退了下去。大半个月才炼制出一千多颗辟谷丹，剩下小半个月，应该无法炼制出两千颗辟谷丹吧？中年男子望着十月离开的背影，低声喃喃自语道：“离开神丹峰后，十月玉器来到了一座种满了一种红色花朵的山峰，空气中弥漫着一股淡淡的香气。红花峰，外十八峰之一，有上百名炼气期弟子就居住在此峰。”十月来到半山腰处的一间幽静小院面前，他掏出一张传音符，低声说了几句，往前一抛，传音符化为一道红光，飞入了院子之中。没过多久，院门便一打而开，一名身材高瘦的中年男子走了出来。“石师弟，你来的正好，吕师兄正在我府上做客，他正给我们几个讲解种植之道呢，你要不要一起听听？”中年男子冲十月微微一笑，开口说道：“哦，吕师兄正在讲解种植之道，那小弟就打扰了。”十月闻言，脸上有些动容，略一思量。开口答应了下来。石师弟，请跟我来。中年男子将十月引进院子。对了，石师弟，你来找我是有什么事情吗？中年男子一边给十月带路，一边随口问道：“是这么一回事，赵师叔给了我三百分炼制辟谷丹的材料，让我月底交给他三千颗辟谷丹。不知李师兄有没有收到这个命令？”十月开门见山的问道。眼前这位李师兄也在神丹殿炼丹，同样是负责炼制辟谷丹。十月想验证一下赵师叔有没有骗他。有啊，昨天就收到了。吴师弟和陈师妹也收到了同样的命令，不过邓师弟他们没有收到这个命令，好像是他们懂得炼制炼气散。赵师叔另外给他们安排了任务。中年男子点头说道：“李师兄，像这种临时增派任务是经常有的事情吗？”十月神色一动，追问道：“那倒不是，这个要看情况，有时候灵丹卖得快就要多炼制一些，有时候卖得慢就炼制的少一些。至于具体的数量，由赵师叔和吴师叔负责。”中年男子开口解释道。两人交谈中，来到了一个竹亭之中。竹亭内摆着一张竹桌，上面放一个精美的茶壶和几个茶杯，两男一女正围坐在竹桌旁聊天。两男一女，女的五官清秀，一身青色长裙；两名男子，年纪大一些的男子，身着青色长袍，五官普通；另一名男子五官端正，满脸正气，衣袖绣着金丝，这是内门弟子的标志，正是吕天正。小弟见过吴师兄、陈师姐、吕师兄。十月笑着冲三人打了一声招呼：“石师弟，吕师兄正说起你呢。他说你精通种植之术，让我们多跟你学习呢。”青袍男子冲十月微微一笑，开口说道：“外门弟子之中，要说种植，我说吕师兄敢认第二，没人敢认第一。”十月摇了摇头，谦虚道：“言语之中有钦佩吕天正的意思。”十月倒不是拍吕天正马屁，而是发自内心钦佩吕天正。吕天正资质极高，很受宗内高层的重视。虽然尚未筑基，已经成为了内门弟子，一切用度，享受内门弟子的待遇，是众多外门弟子的羡慕对象。吕天正为人友善，并没有因为他是内门弟子就自觉高人一等。跟很多外门弟子的关系都比较不错，若有外面弟子种植的灵骨灵豆生病了，大多会找他帮忙。吕天正从未推辞过，尽心尽力的为同门治好生病的灵骨灵豆，因此在外门弟子之中，吕天正拥有很高的威望。十月虽然没有请求吕天正帮过忙，但也亲眼目睹过吕天正帮助其他同门诊治灵骨灵豆，确实很佩服吕天正的为人。吕天正摇了摇头，面带微笑的说道：“石师弟说笑了，为兄不过懂得一些种植的皮毛而已。前段时间肆虐本宗的黑化病。”为兄就束手无策，倒是石师弟用一种灵液治好了黑化病。不知石师弟能否说说，那灵液是用什么东西配置的？至于黑化病的原理是什么，这恐怕不行。掌门师祖严家叮嘱过小弟，不得将灵液的秘密说出去，否则严惩不贷。十月闻言苦笑了一下，面露为难之色的说道：“既然是掌门师祖的吩咐，师弟自然应当保守这个秘密。”吕天正闻言，神情有些失望，但也没有继续追问。对了，石师弟，宗门免费发放的灵液也能治愈黑化病。宗门发放的灵液跟你配置的不会是一样的吧？青裙女子似乎想起了什么，开口问道。听了此话，吕天正神色一动，好奇的向十月望了过来。怎么可能？小弟的灵液是机缘巧合下弄出来的，跟宗门发放的可不一样。对了，这是什么茶？怎么这么香？十月摇了摇头，解释了两句，便转移了话题。石师弟，这是吕师兄亲自炒制的乌灵茶。此茶不但有提神醒脑的功效，在一定程度还有洗髓益精的作用，对以后的修炼大有好处的。李师兄拿起茶壶，给十月倒了一杯，洗髓一惊。十月闻言，眼中飞快闪过一抹惊讶之色。修仙者通过吞吐灵气，可以将体内部分杂质驱除出去，这个过程就叫洗髓一惊。随着修为的提高，每提升一个大境界，就会洗髓一惊一次。一名修仙者体内的杂质越少，修炼起来就更容易一些。除了提升一个大境界能洗髓一惊，一些灵果灵物也有洗髓一惊的功效。不过这些灵果灵物十分稀少，每一件都十分珍贵。十月万万没有想到。吕师兄居然舍得将这种灵茶拿来给他们饮用，这也太客气了吧！石师弟，别听李师弟乱说，这乌灵茶确实有洗髓益精的功效。不过，那只对炼气八层以下的修仙者有效，还要经常饮用才行。饮用几杯可没有洗髓益精的作用。此灵茶术十年一熟，也不过是能炒制出三五斤茶叶罢了。
没有饮用的十斤八斤，无法起到洗髓益精的效果。此灵茶更多的还是提升醒脑。吕天正摇了摇头，面带微笑的解释道。听了此话，十月恍然大悟，将茶水一饮而尽。此茶一落肚，一股凉意在腹部升起，紧接着向全身扩散开来。饮用之后，满嘴留香。好茶！十月忍不住称赞了一句。嘿嘿，既然是好茶，那十师弟就多喝一杯。李师兄闻言，微微一笑，给十月又倒了一杯。十月也没有客气，端起茶杯一饮而尽。虽然练气八层以下的修仙者常饮这乌灵茶能洗髓益精，吕师兄为何不多种几颗乌灵茶树？成熟后不是可以采摘更多的茶叶吗？十月随口问道。石师弟有所不知，因为这乌灵茶在一定程度上可以洗髓益精，所以灵茶的种子十分昂贵，五十贡献点一粒。而且乌灵茶树对生长环境要求较高，稍有不注意就会生病、减产，严重的话可能会枯萎。我当初种植了三棵乌灵茶，只有一棵存活至今。吕天正苦笑着解释道。十月闻言点了点头。以吕天正的种植水平，种三颗也不过存活一颗。由此可见，这乌灵茶的种植难度不小。不过，正是因为难度不小，十月更想种植乌灵茶树。掌天空间的环境比外界不知好多少，完全可以种植乌灵茶树。周师叔的洞府有不少介绍种植灵茶的典籍，其中就有记载种植乌灵茶的典籍。十月要是遇到问题，可以随时翻阅。对了，石师弟，我有几个种植上的问题，想问你一下。吕天正神色一动，开口问道：“吕师兄，请说。”十月点了点头：“我种了一亩蝴蝶草。”快要成熟了，不过不知道为什么，最近有些蝴蝶草莫名其妙的枯萎了，也看不出生了什么病。另外，猪笼花的花瓣有些泛黄，也不知道是什么原因。苜蓿花最近散发出一股腥臭之味。这三个问题，我查阅了不少种植典籍，也没有找到答案。不知石师弟能否给为兄解答一二？吕天正一脸认真的说道。听了此话，十月脸上露出一副思索的表情。思量片刻后，他开口说道：“师兄最近没少给蝴蝶草施雨吧？”“正是。”石师弟，你怎么知道？”吕天正点了点头。眼中满是疑惑之色。蝴蝶草二十年一熟，十九年后就要停止施雨，否则会枯萎。至于猪笼花的花瓣有些泛黄，想必是最近没有采到多少太阳。猪笼花虽然是水属性灵药，但它必须要经常采太阳才行。苜蓿花散发臭味，代表它们快要成熟了。等臭味消失，苜蓿花也就成熟了。十月冲吕天正微微一笑，一字一句的说道：“原来如此，受教了。”吕天正闻言恍然大悟，点头称谢道：“石师弟，没想到吕师兄都不会的种植问题你也会。”看来你先前所言都是谦虚啊！李师兄满脸含笑的说道：“是啊，石师弟，你太谦虚了。”青裙女子点头附和道：“小弟只是略懂一些皮毛而已，这些知识都是小弟从周师叔的藏书上看到的，要不然小弟也不懂回答。”十月闻言苦笑了一声，开口解释道：“他随即想起了什么，满脸含笑的冲吕天正说道：‘吕师兄，蝴蝶草、猪笼草和苜蓿花这三种灵药比较少见，种植难度较高。没想到你居然种植了这三种灵药。’”看来吕师兄的种植水平真的很高啊！蝴蝶草、猪笼草和苜蓿花这三种灵药虽然难伺候，只要用心，还是能伺候的。凡事就怕用心。吕天正一脸平静的解释道。他随即想起了什么，接着说道：“对了，石师弟，你刚才说这些知识都是你从周师叔的藏书上看到的。这个周师叔可是翠云峰的周红师叔。”说完，他满脸期待的望着十月。听了此话，李师兄三人也纷纷往十月望去。周红周师叔，外号周三快，在众多外门弟子之中。可谓是无人不知，无人不晓。正是小弟前些日子接了一个周红师叔颁布的任务，负责给周红师叔的灵药施雨，承蒙周师叔的慷慨，小弟可以查阅周师叔洞府的典籍。在查阅周师叔洞府的典籍之前，小弟对种植一窍不通，就知道施雨和播种而已。十月点了点头，一脸认真的说道。十月没有说谎，当初领取周红师叔颁布的任务的时候，十月还有些不情愿，觉得自己吃了大亏。现在回想起来，十月对周师叔充满了感激。他要不是查阅了周师叔洞府的典籍。可不会掌握这么多的种植知识。太虚宗等级森严，炼气期弟子只能查阅藏经阁第一层的典籍。藏经阁第一层的种植典籍只是简单的介绍了一些灵骨灵豆的种植方法，记载灵药种植的典籍并不多。因为灵骨灵豆的成熟期较短，种植难度较低，很少会生病。因此，太虚宗大部分的炼气期弟子都是种植灵骨或者灵豆，只有少部分人才会选择种植灵药。虽说灵药能卖更多的灵石，但是灵药的成熟期较长，种子也比较贵，还容易生病。因此。很多炼气期弟子更加青睐种植灵骨灵豆，而不是种植灵药。久而久之，擅长种植的炼气期弟子就没有多少了。大多数炼气期弟子选择种植灵骨灵豆，他们按时施雨就可以了。反正灵骨灵豆很少生病，他们更多的时间则放在了修炼上。原来如此，我说石师弟怎么以前默默无闻，最近一下子声名大噪？原来石师弟可以查阅周师叔的藏书，周师叔可是出了名的种植狂人，他老人家的藏书肯定不少，难怪石师弟懂得这么多种植知识。李师兄用一种羡慕的语气说道。听了此话。吕天正三人脸上也露出恍然大悟的神情。石师弟，你是否将周师叔的藏书借给为兄看几天？为兄保证不说出去。吕天正略一思量，开口问道，眼中满是期待之色。
，这恐怕不行。本宗第三十六条门规：盗窃长辈的物品，轻则受蟒鞭五十，重则废掉法力，逐出师门。小弟可不敢冒这个险。”十月摇了摇头，苦笑着说道：“石师弟勿怪，是为兄梦浪了，一时忘记了本宗的门规，差点铸成大错，还望石师弟不要在意。”吕天正闻言，脸色有些凝重，略带歉意的解释道：“吕师兄说笑了，你刚才不过是口误而已。以石师弟的气量，他怎么会在意呢？对吧？”石师弟，李师兄站出来打圆场。十月点了点头，表示赞同。好了，咱们不说这些了，说说小比吧。再过二十多天，本宗就要举行小比了。李师兄，你会参加吗？青裙女子美眸一转，含笑说道，很巧妙的转移了话题。吕天正闻言，轻笑了一下，摇了摇头，开口说道：“我没兴趣，也不想去丢人现眼。”李师兄可是练气十三，你出马的话，应该没人是你的对手吧？十月好奇的说道。石师弟说笑了，除了种植灵药。我剩下的时间都放在修炼和炼丹上面，实战经验少的可怜。凭借深厚的法力，或许能打败一些师弟师妹。不过，要是遇到斗法经验丰富的高手，那为兄就不是对手了。为兄很有自知之明，还是不要凑这个热闹了。再者，我虽然是炼气期，却可以享受内门弟子的待遇，机会还是留给其他师兄弟吧。吕天正闻言，苦笑着解释道。听了此话，李师兄三人互望了一眼，轻松了一口气，望向吕天正的目光充满钦佩之意。说实话，他们还真担心吕天正参加小比。毕竟吕天正可是炼气十三层的内门高手，就算没有多少斗法经验，凭借深厚的法力，吕天正还是能挤进小比前十名的。那样一来，名额等于剩下二十九个。太虚宗有数千名炼气七弟子，小比只奖励前三十名，要想挤进前三十名，本来就不容易。若吕天正参加小比，那就剩下二十九个名额，想进入前三十九更不容易了。现在好了，听到吕天正亲口说放弃参加小比，他们放心了。十月闻言，望着吕天正的目光也满是钦佩之色。说实话。现在像吕天正这样愿意为他人着想的人已经很少了。要是换成十月，十月可做不到这一点。掌天空间有六母灵田，他还是打算参加小比，期望能获得几母免租金的灵田。虽说他参加小比的主要目的是考核自己的实战能力，但那免租金的灵田也是促使他参加小比的原因之一。修仙界可没人嫌弃灵田多，他们巴不得拥有更多的灵田，怎么可能会嫌少呢？十月跟吕天正等人闲聊了半个时辰，便告辞离开了。离开前，吕天正叮嘱十月，有空到他的府上坐一坐。跟他交流一下种植心得，对此十月满口答应了下来。吕天正钻研种植多年，为人友善，十月也乐得跟吕天正交流种植心得。离开李师兄的府邸后，十月跑了一趟执事店，用五十贡献点兑换了一粒乌灵茶树的种子。回到住处，十月当即进入了掌天空间。掌天空间里已经没有多余的空间了，必须要砍掉一棵灵果树才行。再过几天，灵果就要成熟了。十月想了想，决定等灵果成熟后摘掉灵果，再砍掉一棵灵果树，反正也不差这几天。倒是另一件事需要十月快点办到，那就是炼制辟谷丹。再过十多天就到月底了，他必须在这十多天内炼制出一千颗辟谷丹来才行。因为没有丹炉，十月只能去神丹殿炼丹。事实上，十月也想过买一个丹炉，不过市面上的丹炉大都是上品丹炉，而他想买的是极品丹炉。一件好的丹炉能提升成丹率，既然要买，就买最好的。给灵药施予之后，他查看了一下灵药的长势，确认没有异常后，便退出了掌天空间。出了院子，十月放出飞行法器。向神丹殿飞去。当十月走进神丹殿的时候，赵师叔和吴师叔都不在，不知道去哪里了。十月见此，眼中飞快闪过一抹疑惑之色，他也没有多想，抬脚向炼丹室走去。到了炼丹室后，十月摸出一块圆形令牌，放在了炼丹室大门的凹槽上，注入法力后，砰的一声，大门一打而开。十月摘下圆形令牌，走了进去，砰的一声，大门自动关闭了。十月一整长袍，盘膝坐下，闭目养神。一刻钟后，十月睁开了双眼。心无杂念，开始炼制辟谷丹。他从怀里取出一个储物袋，往下一倒，一道霞光一喷而出，一大堆东西散落在地上，然后再将一块黑炭放在丹炉底部，伸出一根手指，口中念念有词起来。没过多久，他口中咒语声一停，手指上出现一团手指粗细的火焰。只见他手指一弹，火焰便脱手而出，落在了黑炭上面。噗的一声，黑炭剧烈的燃烧起来。十月从地上拿起一把白色羽扇，冲黑炭用力一扇，火焰顿时变大了起来。一刻钟之后，十月一道法诀打在丹炉上，盖子一闪之后，无声无息的漂浮而起。他将一份材料倒入了丹炉之中后，合上了顶盖。只见他手中的白色羽扇冲燃烧的灵炭狠狠一扇，火焰顿时大涨，滚滚烈焰淹没了丹炉底部。七日后，神丹殿内，一名中年男子和一名中年女子坐在一张黄色木桌后面，在木桌前面排起了长队。这几日是上交丹药的日子，在神丹殿供职的炼丹学徒和炼丹师要将炼制好的丹药上交给神丹殿的执事。陈明，九月份该上交一百五十颗炼气散，实交一百六十二颗炼气散，给一百六十二块零食。李峰，九月份该上交八十颗氧气丹，实交九十颗氧气丹，给四百块零食。
。赵刚，九月份该上交三千颗辟谷丹，实交三千颗辟谷丹，给一百八十块零食。周天赐，九月份该上交五十颗镇元丹，实交五十颗镇元丹，给一千块零食。赵德，九月份该上交六十颗百毒丹，实交六十七颗百毒丹，给一千八百块零食。孙冰冰，九月份该上交五十颗和气丹，实交四十颗和气丹，给一千六百块零食。中年男子负责查看丹药的成色、数量，并大声喊出来。中年女子负责登记，登记完之后，中年女子会让上交丹药的弟子在一旁签名，尽量做到公平公正。中年男子忙得不可开交，口渴了就喝一口灵茶。中年女子手腕也是酸得不行。两个时辰后，中年女子放下了手上的毛笔，脸色略显疲惫。每个月就这几天最忙，要是掌门能多派几名师弟师妹来帮忙就好了。中年女子轻笑了一下，感叹道：“要是多派几名师弟师妹来。”咱们每月的俸禄就要减少了，中年男子轻笑着说道。说完，他随即想起了什么，扭头往左边的通道望去。赵师兄，你在望什么？不会是在望秦师妹吧？秦师妹不是早就交了丹药了吗？中年女子见此，神色一动，微微一笑，打趣道：“没有，随便望望。”中年男子摇了摇头，讪讪笑道。就在这时，一名身材高挑的蓝衫青年走进了神丹殿，他笑嘻嘻的冲中年男子说道：“元海堂兄，要不要我回去跟三伯打声招呼？”让他上秦家提亲，你这臭小子，就你话多，十天半个月不见人影。赵元海看到蓝山青年，翻了翻白眼，没好气的说道：“嘿嘿，我这不是在府邸炼丹吗？这是这个月的丹药，元海堂兄你数数。”蓝山青年嘿嘿笑道。说完，他从怀里取出一个黄色葫芦，丢给赵元海。赵元海接过黄色葫芦，扒开塞子，往竹筐里一倒，上百枚黄色药丸出现在黄色葫芦里。他神识一扫，点了点头，说道：“赵远心。”九月份应上交五十颗镇元丹，实交五十五颗，给一千一百块零食。话音刚落，一旁的中年女子拿起毛笔记下，然后让蓝山青年签名。蓝山青年签完名字后，从赵远海手上接过一个沉甸甸的储物袋。咦，有人来上交丹药了？远海堂兄，吴师姐，我就不打扰你们做事了。蓝山青年轻咦了一声，扭头往左边的通道望了一眼，打了一声招呼，转身离开了。听了此话，赵远海扭头一看，只见十月正向他走来。十月脸上挂着淡淡的笑意。这让赵元海眉头一皱。赵师叔，这是三千多颗辟谷丹。十月走到赵元海面前，从怀里掏出一个蓝色储物袋，恭恭敬敬的递给了赵元海。赵元海接过储物袋，袋口朝下，往竹筐里一倒，一道霞光喷出，霞光一脸之后，数千颗黄色药丸便出现在竹筐之中。小半刻钟之后，赵元海才清点完毕，他上下打量了十月一眼，一脸凝重的说道：“石师侄，这些辟谷丹都是你炼制的，不会是你从外面买来的吧？”弟子不敢欺瞒赵师叔。这些辟谷丹确实是弟子炼制的，并不是买来的。十月一脸认真的说道：“十月九月份应上交三千颗辟谷丹，实交三千零八颗辟谷丹，应得一百八十块零食。”赵元海闻言，眉头挑了挑，沉吟片刻，淡淡的说道：“石师侄，在旁边写下你的名字。”中年夫人记录好后，将账册推到了十月面前。十月目光一扫，只见上面密密麻麻的写着许多名字，他在吴师叔指定的位置写下了自己的名字，找二十块零食。赵元海从储物袋里摸出两块中品零食，放到了桌子上。十月点了点头，收起两块中品零食，从储物袋里取出二十块零食，放到了桌面上。对了，赵师叔，下个月也要炼制三千颗辟谷丹吗？十月神色一动，开口问道：“看情况，你先回去休息，过几天来一趟神丹殿，我会颁布下个月的任务。”赵元海淡淡的说道：“多谢赵师叔指点，弟子倒退。”十月点了点头，转身离开了。出了神丹峰，十月放出飞行法器。向太虚谷飞去，他每隔两天回去翠云峰施雨，剩下的时间全部拿来炼制辟谷丹。要不是他神识增加了不少，还真的没法在七天内炼制出上千颗辟谷丹来。没过多久，十月就出现在太虚谷的街道上，他跑了几家收购灵谷灵果的小店铺，将灵谷和灵果分批次出售出去。果然不出十月所料，紫罗杏和血气果的收购价格又下降了。紫罗杏从原来的三块零食一斤变成了五块零食两斤，血气果也从原来的两块零食一斤变成了三块零食两斤。灵谷和灵果种在掌天空间内半个多月就成熟了。十月每隔半个月就卖几百斤血气果和紫罗杏，肯定会影响收购价格。当十月从灵谷斋走出来后，他在街上转了两圈，确认没有人跟踪后，走进太虚居。当他再次走出来的时候，赫然已经换了一副面孔。出了太虚居后，十月直奔神兵楼而去。他打算购买一件极品丹炉，要不然下次赵师叔突然要他炼制出更多的辟谷丹，十月不敢保证自己一定能炼制出来。神丹殿炼丹学徒的身份能很好掩饰十月修为快速提高的原因。这个工作他不能丢。没过多久，十月便来到了神兵楼。当他说清楚来意后，店小二将他引上了二楼。吴掌柜，家师想买一件极品丹炉，不知贵店有没有？店小二退下后，十月开门见山的说明了来意。
为了避免引起怀疑，他只能谎称是替铸机修室购买的。极品丹炉，不好意思，最后一件极品丹炉前几天卖掉了，要等总部送货来才有。吴用闻言，略带歉意的说道：“大概要多久才送货来？”十月眉头挑了挑，这个说不准，快的话一个月，慢的话三四个月。吴用想了想，这般说道：“能不能快一点？家师急需一件极品丹炉炼丹呢。”十月皱着眉头说道：“我们店里有两位经验娴熟的炼器师，可以让他们炼制。”不过价钱要高一些，吴用略一思量，沉声说道：“高一些，高多少？”十月追问道：“这个要看令师要炼制什么款式的，这里有个价格表，兄台看一下。”吴用从怀里取出厚厚的书卷，翻开某页，递给了十月。十月接过书卷一看，只见上面画着一个个精美的丹炉，旁边还有文字介绍，从用料到价格都有描述。咦，傀儡兽？十月翻阅了几页，突然在某页看到了几个手持弓箭的人形傀儡图案，旁边还有文字介绍。弓箭傀儡兽，上品法器，可从远处射击敌人，五百块零食一只。看到这里，十月神色一动。猿猴傀儡虽然也可以喷射光柱攻击敌人，不过一块中品零食仅够猿猴傀儡喷射五次光柱。这个弓箭傀儡兽也有出售吗？安放一块中品零食能驱使多次时间？十月指着弓箭傀儡兽问道。当然有，至于能驱使多长时间，要看射击的频率。一般来说，一块中品零食能放出六七十只光箭吧。不过威力肯定比不上猿猴傀儡喷射的光柱。吴用点了点头，开口解释道：“我要一件极品红螺顶，还要四个弓箭傀儡兽，多少灵石？”十月略一沉吟，开口问道：“极品红螺顶要一千五百块灵石，需要交五百块灵石做定金，最快也要半个月才能炼制出来。弓箭傀儡兽只剩下两只了，要不兄台购买两只虎形傀儡兽？这种傀儡兽不但刀枪不入，攻击力也是很强的，也是五百块灵石一只。不知兄台意下如何？”吴用笑眯眯地说道：“好吧，那就要两只攻击傀儡兽和两只虎形傀儡兽。”十月想了想，答应了下来。当十月走出神兵楼的时候，储物袋里少了两千五百块零食，多了四个黑色圆球和一块令牌。十月在街上转了几圈，确认没有人跟踪后，走进了太虚居。一刻钟后，十月从太虚居里面走了出来，换了一副面孔，变成了一名身材高大的圆脸男子。出了太虚谷，十月预气向太虚山脉深处飞去。就在十月打算拿妖兽试一试弓箭傀儡兽的威力时，太虚宗某座府邸，赵元海正坐在石亭喝茶，眉头紧锁。似乎在为什么事情苦恼。没过多久，一道红光从院子外面飞了进来，悬浮在半空中。赵元海见此，手指一弹，一道黄光一闪而出，击中了红光。红光一掌，一道有些急促的男子声音骤然响起：“赵师弟，是我，赵胜，快开门！”说完，红光便化为点点灵光溃散了。赵元海站起身来，快步向院门走去。很快，他引着一名蓝衫青年走了进来。“赵师弟，如何？十月那个小子已经被你赶出神丹殿了吧？”赵胜迫不及待的开口问道：“没有，他给了我三千克辟谷丹，估计是从外面买来的。”赵元海摇了摇头，淡淡的说道：“买来的，那不是正好吗？你可以借这个理由将他赶出神丹殿。”赵胜开口建议道：“你有证据吗？只要他不承认，谁能奈何得了他？你以为执法殿的人会因为这事给他使用问心符？这不是开玩笑吗？”赵元海眉头一皱，有些不满的说道。听了此话，赵胜眉头挑了挑，略一思量，他开口说道。赵师弟，你再想一个法子吧，我相信你会有办法的。说完，他从储物袋里取出一个白色瓷瓶，递给了赵元海。这恐怕有些难办，就算我让他炼制其他丹药，他也可以从市面上买来教术，我不可能盯着他炼丹，这样摆明了就是针对他。赵元海有些为难的说道。赵胜闻言，眉头挑了挑，沉默半响后，他眼珠子转了转，开口说道：“有了，再过一段时间，不就是小比了吗？赵师弟，你可以举办一个炼丹比试，排在最后的五名逐出神丹殿，如何？”炼丹比试，赵元海闻言，脸上有些动容。他略一思量，开口说道：“举办一个炼丹比试不难，但如果说将排名靠后的几人逐出神丹殿，这我做不了主，要神丹殿的周师伯点头才行。这容易，你就说为了激励炼丹学徒提高丹药产量，想必周师伯会同意的。当然了，若周师伯不同意就算了。”赵胜嘴上这般说着，手掌从储物袋里摸出两块中品零食，递了过去。“好吧，我试一试。”赵元海略一犹豫，点头答应了下来。十月手持红月剑，在一片密林中缓步前行，满脸的戒备之色。走着走着，他骤然停下了脚步，神情凝重的望着前方。在他身前百丈之外的地方，有两只身长丈许、高半丈的巨虎。巨虎生有三只眼，通体赤色，三眼眼虎。十月咽了一口唾沫，缓步向后退去。两只赤色巨虎目中凶光一闪，四肢一动，一左一右，从两个方向往十月冲了过来。十月见此，脸色一变，他摸出一张青色符篆，往身上一拍。脚下青光一闪，右脚往地面轻轻一点，身体快速向后方退去。
在后退的同时，他袖子一抖，四颗黑色圆球一闪而出，一阵嘎嘣的机关声响起后，四颗黑色圆球化为了六只傀儡兽、两只虎形傀儡和两只人形傀儡。十月目前可以同时操控四只傀儡兽，这是他的极限。两只虎形傀儡四肢一动，张牙舞爪的扑了上去；两只人形傀儡则站在十月左右两侧，等待十月的命令。两只赤色巨虎不过是一级妖兽，他们没有丝毫智慧。看到两只跟自己大小差不多的虎形傀儡扑来，他们目中凶光一闪，同时张开血盆大口。各喷出三四颗西瓜大小的赤色火球，向两只虎形傀儡砸去。噗噗的几声，数颗赤色火球砸在虎形傀儡身上，化为一片赤色火焰，淹没了虎形傀儡小半个身躯。但很快，火光就散去了，两只虎形傀儡完好无损。两只赤色巨虎再次张开血盆大口，各喷出数颗西瓜大小的赤色火球，砸在虎形傀儡身上，依然没能给虎形傀儡造成多大的伤害。没过多久，虎形傀儡便跟赤色巨虎撕咬在一起。一只赤色巨虎双腿一蹬，跃出一米多高。将一只虎形傀儡扑倒在地，张开血盆大口向他的脖子咬去，只是在虎形傀儡的脖子上留下一排淡淡的白痕。另一只赤色巨虎的爪子同样将一只虎形傀儡扑倒在地，张开血盆大口向虎形傀儡的腹部咬去，只是在虎形傀儡的腹部留下一排淡淡的白痕。十月见此，单手一掐诀，两只人形傀儡手臂一动，左手持弓，右手搭在弦上，用力一拉，一只手指头粗细的黄色光剑骤然浮现出。只见他们右手一松，两只黄色光剑顿时飞射出去。直奔两只赤色巨虎而去，两只黄色光剑的速度极快，几个闪动就到了两只赤色巨虎面前。此时，两只赤色巨虎正在撕咬两只虎形傀儡兽。当他们反应过来，黄色光剑已经撞到了他们身上。噗噗的两声，两只黄色光剑射中了一只赤色巨虎的腹部。虽然没有击穿其腹部，但这只赤色巨虎也疼得嗷嗷叫。两只人形傀儡张弓搭弦，右手一松，又是两只黄色光剑飞射而出。这一次，中了两剑的赤色巨虎学乖了。他双腿一蹬，往一旁跳去，砰砰的两声，两只黄色光剑射在了地面上，在地上留下两个小土坑。趁此机会，虎形傀儡快速站起来，双腿一弯，然后一蹬，向正在撕咬另一只虎形傀儡的赤色巨虎扑去。两只虎形傀儡张开血盆大口，露出一排黑色的利齿，分别咬住了这只赤色巨虎的屁股和腹部。这只赤色巨虎痛得嗷嗷叫，目中凶光一闪，张开血盆大口向一只虎形傀儡咬去，在虎形傀儡身上留下一排又一排的白痕。一时间，两只虎形傀儡跟一只赤色巨虎撕咬在一起。赤色巨虎纵然皮粗肉厚，也架不住两只虎形傀儡拼命的撕咬。没过多久，赤色巨虎身上就鲜血淋淋。见此情形，另一只赤色巨虎就要上去帮忙，但就在这时，一阵破空声响起，六把青色短剑飞射而来。赤色巨虎心中一惊，双腿一蹬，跳到了左边。不过，六把青色短剑一个盘旋，飞快向地上的那只赤色巨虎击射而去。一声惨叫，六把青色短剑接连劈在这只赤色巨虎的脑袋上，将其脑袋劈成了两半。看到这一幕，另一只赤色巨虎意识到不妙，四肢一动，快速向前方跑去。不到几个呼吸，就在几十米开外。对此，十月也没有追赶这只赤色巨虎的意思。就算他施展御风术，也不可能追得上一只全力逃命的妖兽。再者，这两只三眼眼虎不过是一级中阶妖兽，相当于练气六层的修仙者，他们的皮毛达不到练气的要求，追杀三眼眼虎不值得。十月单手一招，六把青色短剑一个盘旋，便飞回了他身前，被他收进了储物袋之中。两只虎形傀儡四肢一动，回到了十月面前。十月蹲下身子，查看了一下两只虎形傀儡的伤势，白痕的数量虽然很多，但很淡，不仔细观察的话，几乎发现不了。虎形傀儡各处关节完好无损，一切活动正常。见此情形，十月放心的点了点头，单手一掐诀，在一阵嘎嘣乱响中，两只虎形傀儡和两只人形傀儡化为了四颗黑色圆球，被十月收进了袖子之中。人形傀儡虽然能释放光剑攻击敌人，不过威力不大，但胜在释放速度快，消耗的灵气比较少。若有数十只弓箭傀儡兽，恐怕筑基修士也不是对手。当然了，这只是十月个人的猜想，并不一定是事实。收起傀儡兽后，十月提着红月剑缓步往前走去，没过多久就消失在密林之中。半个时辰后，十月走出了密林，来到一个狭窄的山谷面前。山谷左右两侧是陡峭的石壁，不过数丈宽。十月抬头望了一眼天色，抬脚走了进去。这个山谷很长。弯弯曲曲的，突然一阵响亮的狼啸之声从前面的拐口传来，十月眉头一皱，停下了脚步。没过多久，两只三眼眼虎出现在十月的视线内。这两只三眼眼虎身上伤痕累累，气息十分的虚弱，看样子受到了重创。在两只三眼眼虎后面，则是数以百计的黑色妖狼。跑在最前面的黑色妖狼有丈许高，看其气息，赫然是一只一级高阶妖兽。看到数以百计的黑色妖狼冲来，十月脸色大变，他急忙摸出数张黄色符篆，往前一抛。黄光一闪，数堵数丈高，持许后的黄色土墙一线而出，堵住了狭窄的山谷。看到去路被黄色土墙堵住了，两只三眼眼虎心中大惊，同时张开血盆大口
，各喷出数颗西瓜大小的赤色火球，砸在了黄色土墙上面。砰砰的几声，黄色土墙上面多了几个土坑。两只赤色巨虎被黄色土墙堵住了去路，又无法破掉土墙，很快就被狼群追上了。两声惨叫先后响起，数以百计的黑色妖狼淹没了两只三眼炎虎。黑色妖狼似乎是嫌弃黄色土墙碍事，张口喷出一道道灰色锋刃，击在黄色土墙上。一阵砰砰乱响后，数堵黄色土墙轰然倒塌。十月已经不见了踪影。某个大型湖泊附近，六名衣着各异的修仙者正在斗法。一个数丈大小的黄色光幕将一名黄山女子和一名蓝山男子罩在里面，在二人四周，则是四名身穿统一青山的男子。四名青山男子的衣服上都有一个草木图案，似乎代表着什么标志。十几件灵光闪闪的法器在虚空缠斗在一起，两把把黄色飞刀和两把蓝色长剑被八把青色短剑压着打，黄色飞刀和蓝色短剑的光芒迅速暗淡下来。砰的一声。一把蓝色短剑被四把青色短剑斩成数截，化为几块铁块，散落在地上。你们真的要赶尽杀绝吗？我们李家跟你们黄家怎么说也是阴庆，对阴庆下死手，不怕传出去被人耻笑吗？黄山女子见此，脸色一沉，皱着眉头说道：“阴庆，哼，那是几百年前的事情了。我们给过你们机会，是你们没有珍惜。落到现在的局面，能怪得了谁？”一名身材高大的中年男子闻言，呵呵一笑，面露讥讽的说道：“你们两个识趣的，就乖乖把那个盒子交出来。”说不定我们还能饶你们一命。”一名圆脸男子用一种诱惑的语气说道，“我们把东西给你们，你们真的会放过我们姐弟二人？”蓝山青年闻言，脸上有些动容，开口问道：“二弟，别信他们的鬼话，到了这个时候，除了放手一搏，根本没有其他的活路。”黄山女子见此，开口呵斥道：“哈哈，看来传说是真的，藏宝图真的在你们李家的手上。”中年男子闻言，哈哈一笑，面露狂喜之色，他随即冲同伴吩咐道：“这里是太虚宗的地盘，咱们速战速决。”省得引来其他人，只要咱们将藏宝图带回去，族内少不了咱们的赏赐。说完，中年男子单手一掐诀，两把青色短剑顿时光芒一掌，狠狠地劈在了一把光芒暗淡的黄色飞刀上。吭吭的两声，这把黄色飞刀碎裂开来，化为几块破铜烂铁，掉落在地面。与此同时，其他三名男子也纷纷掐诀，加大了攻势。吭吭的几声，剩下的那把蓝色短剑和黄色飞刀被八把青色短剑斩得粉碎。下一刻，八把青色短剑一个盘旋。直奔黄山女子和蓝山青年而去，一阵砰砰的闷响，八把青色短剑狠狠地砍在了黄色光幕上，黄色光幕轻微的晃动了几下。见此情形，黄山女子眼中闪过一抹坚决之色，冲蓝山青年吩咐道：“二弟，不用那件东西不行了，我给你护法，你快施法。”蓝山青年点了点头，手掌往腰间储物袋一摸，一个尺许长的黄色木盒便出现在他手上。打开黄色木盒，只见里面摆放着一张巴掌大的黄色符篆，符篆上面有一个小剑图案。蓝山青年神吸了一口气。脸上浮现出一抹凝重之色，拿起黄色符篆往前一抛，双手飞快地变化着法诀，体内的法力疯狂地向金色符篆中注入。符宝！中年男子看到这一幕，似乎想起了什么，失声惊讶道：“他急忙冲同伴吩咐道，别留手了，快出手杀掉他们！要是让他激活符宝，咱们全都要死。”说完，他双手一掐诀，两把青色短剑顿时光芒大涨，狠狠地斩在黄色光幕上面。听了此话，其他三名男子脸色一变，他们不再留手，加大了攻势。他们出身修仙家族。剑势自然远非散修可比，符宝是结丹期以上修士将法宝的部分威力封入特制符纸之中，让低阶修士也可使出法宝威能的一种特殊符篆。符宝因为具有符篆和法宝的双重特性，又称伪法宝。和法宝不同的是，低阶修士也能驱使符宝，法力越高的修仙者驱使出来威力越大。每次使用符宝都会消耗存在里面的法宝威能，如果威能消耗殆尽，这件符宝也就作废了。一般情况下，练气期修士能发挥出符宝十之一二的威力，而筑基修士可以发挥出全部的威力。虽然只能发挥出符宝十分之一二的威力，但灭杀他们四名练气期八九层的低阶修士也足够了。在这种情况下，没人敢留手。八把青色短剑不断的劈砍黄色光幕，黄色光幕晃动不已，光芒迅速暗淡下来，一副随时都会溃散的模样。看到这一幕，黄山女子脸色一白，手掌往腰间储物袋摸去，手中多了一颗龙眼大小的红色圆珠。只见她手腕一抖，红色圆珠便脱手而出，穿过黄色光幕，向外面飞射而去。轰隆的一声巨响。红色圆珠爆裂开来，化为一大片滚滚烈焰，淹没了四把青色短剑。糟糕，我的法器失去联系了，我的也是，我也一样。三名青山男子脸色同时一变，失声惊讶道。没过多久，火光一脸，八把青色短剑就剩下四把青色短剑了。一个光芒暗淡的黄色光幕罩住黄山少女和蓝山青年。黄山少女面无血色，满头大汗。蓝山青年的情况也好不到哪里去，他脸色苍白，在他身前悬浮着一张光芒大放的黄色符篆。一把黄色小剑隐约要从符篆里冲出来，四把青色短剑不断的劈砍黄色光幕，黄山少女苦苦支撑，勉强维持黄色光幕的存在。看到这一幕，中年男子等人脸色大变。
，用风刃符攻击他们。”中年男子开口吩咐道。说完，他手掌往腰间储物袋摸去，手上多了一叠青色符篆。只见他手腕一抖，一叠青色符篆便脱手而出，化为十几道尺许长的青色风刃，向黄山女子、姐弟二人击射而去。与此同时，另外三名青山男子也从储物袋里取出了一叠符篆，纷纷往前一抛，化为数十道尺许长的青色风刃，直奔黄山女子二人而去。数十道青色风刃接连劈在黄色光幕上面，原本就摇摇欲坠的黄色光幕，没支撑多久就破碎开来。两声惨叫声接连响起，黄山女子和蓝山青年的身体千疮百孔，血流不止，双腿一软，倒在了血泊中。蓝山青年一死，黄色符篆的光芒顿时一脸飘落到地面上。见此情形，中年男子脸色一喜。快步向黄色符篆散落的位置走去。就在这时，百丈开外的地面一阵凹凸变形，砰的一声，一道人影从地底破土而出，正是十月。当初为了躲避黑色妖狼，十月给自己拍了一张遁地符，遁入地下逃走了。他万万没有想到，自己钻出地面的时候，附近竟然有陌生修士。呃，我说我是路过的，你们相信吗？十月硬着头皮说道。看这情形，显然是两伙修仙者在斗法厮杀，人数多的一伙人获胜了。好巧不巧，十月从地下钻了出来。我信，不过只有死人不会说话，我更愿意相信死人。中年男子看到十月，脸色一沉，面露讥讽的说道。说完，他单手一掐诀，两把青色短剑一个盘旋，直奔十月击射而去。同一时间，另外两名男子也纷纷掐诀，各操控一把青色短剑向十月一斩而来。最后一名男子则祭出两把青色飞刀，快速向十月击射而去。十月见此情形，脸色大变，袖子一抖，四颗黑色圆球一闪而出，一阵嘎嘣的机关声响起后。四颗黑色圆球化为了两只猿猴傀儡和两只虎形傀儡，挡在了十月面前。紧接着，他手掌一翻，一颗红色圆珠便出现在手上，正是红云珠。只见十月往红云珠注入法力后，红光一闪，一个红色光幕骤然浮现而出，将他照在里面。一阵闷响，四把青色短剑和两口青色飞刀劈在红色光幕上，红色光幕轻微的晃动了几下，杀了他们。十月眼中飞快闪过一抹寒光，开口吩咐道：“对方摆明了要杀人灭口，不是你死就是我亡。”十月没得选择，虽然是以一敌四，但十月未必没有胜算。四名青山男子的修为在练气七八层左右，不过经过之前的消耗，他们身上的法力不足一半。十月虽然只是练气五层，但法力充足，还有四只傀儡受帮忙。话音刚落，两只虎形傀儡四肢一动，快速向四名青山男子扑去。看到两只虎形傀儡扑来，四名青山男子脸色一变，用土牢符困住他们。中年男子开口吩咐道。说完，他袖子一抖，一张黄色符篆一闪而出，迎向了两只虎形傀儡。听了此话，其他三名男子各丢出一张黄色符篆，直奔虎形傀儡而去。十月见此，单手一掐诀，两只虎形傀儡继续往前奔跑了数米，双腿一弯，想要跳到别处。可惜的是，他们的动作慢了一拍，两张黄色符篆飞到了他们面前。黄光一闪，两张黄色符篆化为两个数丈大小的黄色光照，分别照住了一只虎形傀儡。两只虎形傀儡不断的撞击黄色光照，使得黄色光照晃动不已，并发出阵阵砰砰的乱响。趁此机会。中年男子四人操控法器，不断劈砍，罩住十月的红色光幕。红色光幕发出一阵砰砰乱响，除了光芒暗淡些许，并无其他异常。十月见此，眉头挑了挑，单手一掐诀，两只猿猴傀儡下颚一张，点点黑光在他们的嘴中浮现。黑光一闪，两道碗口粗的黑色光柱飞射而出，各向一个黄色光照击射而去。轰隆的两声巨响，两道黑色光柱分别击中一个黄色光照，两个黄色光照剧烈的晃动了一下，光芒顿时暗淡下来。下一刻。两道破空声响起，又是两道黑色光柱击射而来，分别击在了两个黄色光照上。这一次，两个黄色光照顿时破碎开来，两只虎形傀儡四肢一动，快速向两名青山男子扑去。虎形傀儡的速度极快，不到几个呼吸，他们就在数丈之外，距离两名青山男子不到三十丈。眼看两只虎形傀儡离自己越来越近，这两名青山男子嘴唇微动了几下，脚下青光一闪，往地面轻轻一点，身形快速后退。在后退的同时，他们各丢出几张红色符篆。化为十几颗西瓜大小的赤色火球，向两只虎形傀儡击射而去。十几颗赤色火球分别砸在两只虎形傀儡身上，化为滚滚烈焰，淹没了虎形傀儡小半个身躯。但很快，火焰便溃散了。两只虎形傀儡继续向两名青山男子扑去，被火焰包裹的地方完好无损。见此情形，中年男子情形眼中厉色一闪而过，弯腰捡起了地上那张符宝。他伸手一招，两把青色短剑一个盘旋，飞回了了中年男子身前，被他收进了储物袋之中。给我护法。中年男子冲身旁的一名同伴吩咐了一声，从储物袋里摸出数张符篆，往身上一拍，身上顿时多了数道颜色各异的光幕。只见他将符宝往前一抛，法力疯狂的注入其中，符宝的光芒越来越耀眼。符宝，看到悬浮在中年男子身前的那张黄色符篆，十月脸色大变。十月曾经听父母说起过符宝
。福宝虽然只能发挥出法宝十分之一二的威力，但他知道绝不是自己能阻挡的。思虑至此，十月眼中闪过一抹狠厉之色，他手掌往腰间储物袋一抹，两张红光闪闪的符篆便出现在他手上，正是火鸟符。只见十月手腕一抖，两张火鸟符便脱手而出，飞出红色光幕后，两张火鸟符化为两只巴掌大的赤色火鸟。两只赤色火鸟双翅一展，带着一股炽热的高温，直奔中年男子扑去。与此同时，两只虎形傀儡骤然改变方向，直奔中年男子而去。快拦住这些攻击！我很快就要施法成功了。中年男子见此，急忙大声喊道。这个时候，中年男子的脸色略显苍白，一把黄色小剑隐约从黄色符篆之中跃出。听了此话，两名青山男子互望了一眼，口中念念有词，手上泛起一阵微弱的黄光。没过多久，两名青山男子的手掌黄光大放。两人急忙蹲下身子，将手掌按到了地上，两道黄光顺着两人的手掌飞快没入地下，不见了。下一刻，砰砰的两声，两道两丈多高的黄色土墙在中年男子面前拔地而起，将中年男子挡在了后面。与此同时，另外一名青山男子袖子一抖，一叠蓝色符篆一闪而出，化为十几道尺许长的透明水剑，向两只赤色火鸟激射而去。两只赤色火鸟双翅一展，快速拉高了距离，躲了过去。十月单手一掐诀，两只赤色火鸟化为两道红光。向土墙飞去，两只猿猴傀儡下颚一张，口中有点点黑光浮现。片刻之后，两道碗口粗的黑色光柱一闪而出，直奔黄色土墙激射而去。紧接着，十月手掌往储物袋一摸，手上多了数张符篆。只见他手腕一抖，手上的符篆全部飞射而出，化为锋刃、火球，还有丈许长的银色雷矛，向土墙后面激射而去。两只赤色火鸟最先撞在黄色土墙上面，只听两声轰隆的巨响，两只赤色火鸟爆裂开来，化为滚滚烈焰，淹没了黄色土墙。紧接着，两道碗口粗的黑色光柱飞射而来，没入了火海之中。一阵闷响顿时从火海之中传出。最后，数道尺许长的青色锋刃，数颗西瓜大小的赤色火球，以及两根丈许长的银色雷矛，先后没入火海之中。一阵爆鸣声从火海之中传出，火海之中隐约能看到雷光闪动。两道破空声响起，两只猿猴傀儡再次喷出黑色光柱，快速没入火海之中。这个时候，两只虎形傀儡也到了火海面前，他们双腿一蹬，便扑入了火海之中。没过多久，火焰散去，露出了里面的情形。只见中年男子的身体一分为二，身体表面一片血肉模糊，衣服破破烂烂的，眼中满是惶恐之色。在中年男子的尸体旁，散落着一张黄光闪闪的符篆。看到这一幕，十月长舒了一口气。若被中年男子激活符宝，现在躺在地上的恐怕就是他了。三名青山男子见此，脸色大变，再也没有斗志，连法器都不要了。三人脚下青光一闪，向不同方向奔去。不到几个呼吸，三人就逃窜出十几丈之远。十月轻哼了一声，单手一掐诀，两只虎形傀儡四肢一动，直奔两名青山男子而去。两只猿猴傀儡口中有点点黑光浮现，黑光一闪，各有一道黑色光柱从他们的嘴中射出，快速向一名青山男子激射而去。黑色光柱的速度极快，只听轰隆的两声巨响，两道黑色光柱几乎同时击中这名青山男子。这名青山男子的身体顿时四分五裂，化为漫天血雨，散落在地。另外，两名青山男子已经跑出了百丈远，各有一只虎形傀儡跟在他们身后。十月袖子一抖，两颗黑色圆球一闪而出，两声嘎嘣的机关声响起后，两只手持弓箭的人形傀儡一线而出，两只人形傀儡一露面，便张弓搭弦，各有一支光剑浮现而出，箭头对准了逃跑的两名青山男子，嗖嗖的两声，两只人形傀儡一松手，两只光剑一闪而出，直奔两名青山男子击射而去，光剑的速度极快，不到几个呼吸便追上了两名青山男子，从他们身上一穿而过，两声惨叫相继响起，两名青山男子身上各多了一个血洞。大量的鲜血顺着血洞往外冒，身上中了一箭之后，两人的速度没有丝毫降低，反而加快了速度。但就在这时，两道破空声响起，又是两只光剑飞射而来。这一次，两只光剑分别击中了二人的脑袋和腹部。被光剑射中脑袋的青山男子往前跑出数丈远后，直直的倒了下去。而剩下的那名青山男子则继续往前逃窜，不过速度降低了下来。趁此机会，紧追在他身后的虎形傀儡双腿一蹬，跃出数米之远，将他扑倒在地。张口血盆大口，向他的脖子咬去，一声惨叫，青山男子的脖子血流不止，嗖的一声，一支光剑激射而至，洞穿了他的脑袋，青山男子顿时没有了气息。看到这一幕，十月长舒了一口气，快步向中年男子走去。十月在三具尸体上搜出三个精美的储物袋，当然了，地上那张符宝也被他捡起，揣入了怀里。十月收起傀儡兽，快步向另外三名青山男子走去，从三具尸体上各搜出一个储物袋，他不敢再次久留，快步离开了此地。太虚宗神丹殿某间密室内，一名满面红光的红袍老者盘坐在一张蒲团上。赵元海站在红袍老者面前，神色恭敬至极。在神丹殿内部搞一个炼丹比试，嗯，你这个想法不错
，前几名肯定要上，不过没必要将最后五名逐出神丹殿吧？现在正缺人手呢，把他们逐出神丹殿，又要重新招人。”红袍老者淡淡的说道。回州师叔的话，弟子想过了，这个炼丹比试就在炼丹学徒之中举行就可以了。一来可以激励他们努力炼丹，二来也是警告那些炼丹师，宗门花大力气培养他们，他们的炼丹水平提高后，竟然背着宗门对外出售丹药，咱们知道没什么。要是被执法殿的人抓到，他们受到惩治就算了，说不定还会败坏周师叔您的名声，说您放纵他们违反门规。赵元海一字一句的说道，脸上满是认真之色。听了此话，红袍老者眉头挑了挑，略一沉吟，开口说道：“那好吧，就照你说的去办吧。确实该敲打一下那些家伙了，老夫可不想看到执法殿的人。”弟子遵命。赵元海应了一声，恭恭敬敬地退了下去。当十月回到宗门，已经是午时了。他盘坐在石室内，身前摆放着六个精美的储物袋。十月拿起六个储物袋，往下一倒，霞光一卷之后，地上出现了一大堆东西：零食、法器、符篆等常见修仙物品，应有尽有，就连换洗的衣服都有数套。经过清点，收获如下：二十四件法器，其中上品法器四件，中品法器七件，下品法器十三件，六百块零食，初级符篆二十多张，炼器散一瓶。氧气丹一瓶，福宝一张，颜色各异的玉简十几枚。除此之外，还有一个巴掌大的银色铁盒。打开一看，里面摆放着一张尺许大小的羊皮卷，上面绘画着一些山水。看起来，羊皮卷应该是一幅地形图。至于上面画的地方是哪里，十月并不知道。十月手掌一翻，红月剑便出现在手上。他手腕一抖，红月剑便狠狠地劈在银色铁盒上面。吭的一声，金属相撞的声音传来，银色铁盒表面多了一道淡淡的白痕。十月见此，眼中飞快闪过一抹惊讶之色。红月剑可是上品法器，披在银色铁盒上，竟然只是留下一道淡淡白痕，这足以说明羊皮卷不是普通物品，否则没必要装在这个防御强大的银色铁盒之中。十月神色一动，拿起一枚玉简贴到了眉心，神识进入其中。没过多久，他放下这枚玉简，拿起第二枚玉简贴到了眉心。小半个时辰后，当十月放下一枚黄色玉简后，脸色异常的凝重。他万万没有想到，这两伙人竟然是修仙家族的人。那四名青山男子是北燕修仙大族皇家的子弟。皇家在北燕修仙界可是大名鼎鼎，皇家跟北燕的修仙宗门关系都不错，跟其他修仙家族也有联姻，说是北燕第一修仙家族也不为过。一想到自己杀了北燕第一修仙家族的子弟，十月就惶恐不安。虽说他是太虚宗的弟子，又是为了自保才会下杀了皇家子弟，但这一切都只是他的片面之词。万一皇家找上门来，宗门会不会护着他，还很难说。十月深吸了几口气，迫使自己冷静下来。他仔细的想了想，当时并没有其他人在场。只要他不说，应该不会有人知道他杀了皇家子弟。况且这伙人修为也不是很高深，应该不是皇家的核心人员。为了保险起见，十月决定不去山脉深处猎杀妖兽了。万一碰到皇家子弟，就麻烦了。十月将地上的东西收进储物袋内，进入了掌天空间。血气果和紫罗星的收购价格越来越低，灵谷的收购价格也受到了一定的影响。十月思来想去，决定不种灵谷了，那半亩灵田用来种红云花比较好。灵药仙草的收购价格很少会下调，种植灵药仙草好一些。反正他目前不急着需要灵石，思虑至此，十月取出离地法器，套在黄蜂牛身上，将半亩良田离了一遍后，在半亩灵田上撒下了红云花的种子。施雨之后，一株株幼苗破土而出。十月来到一棵血气果树面前，食指飞快的变化手势，口中响起阵阵咒语声。没过多久，十月口中咒语声一停，两手冲眼前的血气果树一指，一缕缕淡青色的光芒从血气果树之中飞出，汇聚在他的手指间。随着时间的流逝，汇聚在十月指间的淡青色光芒越来越多。化为了一团粘稠的青色液体，散发着一股精纯的木属性灵气。一盏茶的功夫后，十月法诀一收，一颗脸盆大小的的翠绿色圆球便出现在他手中。此时，在十月身前的是一棵枝叶枯黄的枯树，看不出丝毫生机。十月将翠绿色圆球收进储物袋之中，翻手取出红月剑，手腕一抖，七八道红色剑气一闪而出。一阵闷响，七八道红色剑气劈在枯死的血气果树上，只是在上面留下几道浅浅的白痕。十月见此，将手中的红月剑往前一抛。单手一掐诀，只听一阵清脆的剑鸣声响起，红光一闪，十余道红色剑影骤然浮现而出。去！十月伸手冲枯死的血气果树一指，话音刚落，红月剑以及十几道红色剑影快速向血气果树激射而去。一阵噗噗的乱响，红月剑小半个剑身没入了血气果树之中，十几道红色剑影消失不见了。血气果树上多出十几个寸许深的凹槽。见此情形，十月眉头挑了挑，单手一掐诀，红月剑不停的晃动，嗖的一声。红月剑从血气果树上飞出，回到了十月身前。十月收起红月剑，手掌往腰间储物袋一摸，手上多了一把黑色斧头。只见他袖子一抖，一颗黑色圆球一闪而出，嘎嘣的一声后，一只猿猴傀儡一现而出。十月将黑色斧头放到了猿猴傀儡的手上，指着那棵枯死的血气果树，开口吩咐道：“去把那棵树砍了。”猿猴傀儡手持黑色斧头，大步向枯死的血气果树走去。
。到了血气果树近前处后，他双手紧握黑色斧头，高高举起黑色斧头，对着血气果树狠狠劈去。砰的一声，血气果树上多了一道尺许长的砍痕，有寸许深。十月见此，单手一掐诀，猿猴傀儡慢慢加快了速度，不停的挥舞黑色斧头，狠狠的劈在血气果树上。半刻钟后，伴随着砰的一声。这棵血气果树一分为二，上半截倒在了地上，下半截还埋在土里。十月见此，走到猿猴傀儡身边，取走了黑色斧头，换成一把银色锄头。猿猴傀儡双手紧握银色锄头，高高举起，然后落下。没过多久，这棵血气果树的下半截被挖了出来。见此情形，十月满意的点了点头。看来以后一些粗重活可以交给傀儡兽来做。他单手一掐诀，猿猴傀儡的身体快速缩小。在一阵机关声响中，猿猴傀儡变成了一颗黑色圆球，被十月收进衣袖不见了。十月从怀里掏出一个小皮袋，从中取出一颗龙眼大小的黑色种子，丢入了土坑之中，然后埋上土。他食指飞快的变化手势，口中念念有词起来。很快，一团几丈大小的白色云团骤然在被砍掉的血气果树上空浮现而出。落！十月一声低喝，淅淅沥沥的雨滴便倾洒而下。没过多久，一株指甲大小的幼苗便破土而出，贪婪的呼吸着地面的气息。十月法诀一收，雨便停了，白色云团也随之溃散了。十月走上前一看。这株乌灵茶树的幼苗还很小，按照吕天正所述，这乌灵茶树十年一熟，按照二十倍的时间流逝算，需要五个月，这乌灵茶树才会成熟。五个月后，十月就能喝上乌灵茶了。不过在此期间，他必须要好好照料这乌灵茶树才行。十月查看了一下灵药的掌势，确认没问题后，便退出了掌天空间。给水月花施雨之后，十月便走出了院子，预期向丹霞峰飞去。他现在懂得炼制辟谷丹，成丹率在七成以上，可以学习炼制炼气散了。炼气散。炼气八层以下修士服用的丹药有精进法力之效。到了丹霞峰后，十月花了两块灵石租了一间炼丹室，关上石门后，十月取出了炼制炼气散的材料，闭目养神。静坐了半个时辰后，十月心无杂念，开始炼制炼气散。他单手一掐诀，六道法诀先后打在六只龙手上面，六只龙手各喷出一道手指粗细的赤色火焰，聚在丹炉底部。小半刻钟后，十月感觉预热的差不多了后，便将五种灵药丢进了丹炉之中，然后单手一掐诀，火势顿时一涨。滚滚烈焰当即淹没了丹炉底部。两天后，当十月从炼丹室里走出来的时候，脸上挂着淡淡的笑意。经过大量的练习，他成功的炼制出几炉炼气散。虽然成丹率还不高，不过好在炼制出来了。至于成丹率，他相信会慢慢提高的。说起来，十月这次能炼制出炼气散，跟他神识大涨有很大关系。炼丹需要消耗神识，而神识的恢复又比法力恢复慢得多。要不是十月神识大涨，还真没法做到连续两天两夜炼丹。出了丹霞殿后，十月便放出飞行法器。玉器向崔云峰飞去，给水月花施雨后，十月又匆忙离开了。玉器去了神丹峰。当十月走进神丹殿后，发现几十名同门聚在左下角，小声的讨论着什么。怎么突然举办炼丹比试？以前好像从未举办过，可不是吗？居然要在炼丹学徒之中举行炼丹比试，前五名有奖励，排在后面的五名炼丹学徒逐出神丹殿。也不知道哪五个倒霉蛋会被逐出神丹殿。辟谷丹我会炼制，但是炼气散我还不会炼制，恐怕我要被逐出神丹殿了。炼丹比试，十月闻言。眉头挑了挑，抬脚走了过去。很快，十月就挤进了人群。墙上挂着一张告示，上面写着一行字：“为提高炼丹水平，神丹殿将举行一场炼丹比试，所有炼丹学徒必须参加，考核辟谷丹、炼气散、氧气丹这三种丹药的炼制。前五名有奖励，后五名逐出神丹殿。炼丹比试的日期，自告示贴出三日后举行。”十月看到告示的内容，眉头紧蹙。三种丹药，他只会炼制辟谷丹和炼气散。辟谷丹还好，成丹率在七成以上。炼气散的成丹率还不到两成，在这种情况下参加炼丹比试，他想不垫底都难。现在的问题是，最后五名会被逐出神丹殿，不能再在神丹殿任职。十月并在乎神丹殿每月的俸禄，不过他需要炼丹学徒这个身份，借此掩盖自己修为提高的原因。有了这个身份，十月不管是出售灵药还是购买灵药，都不会引起别人的怀疑。一名炼丹师买卖灵药很正常，若他没有这个身份，别说买卖灵药，光是他修为快速提升这一点就很让人怀疑。毕竟在几个月之前，他不过是炼气二层。不到半年的时间，一名武林根修士连进三个小境界，这要是传出去，太耸人听闻了。因此，十月必须要保住炼丹学徒这个身份，他不能排在最后五名。思虑至此，十月转身走了出去。出了神丹峰后，他放出叶子法器，玉器向太虚谷飞去。要想在三天的时间将成丹率提升上去，几乎是不可能的事情。不过，若是六十天的话，那倒有可能。十月打算进入掌天空间炼丹，炼制炼气散的材料，他身上还有，现在缺的就是丹炉和灵炭。到了太虚谷后。十月易容成一名身材高大的青年，花了五百块灵石购买了一件中品丹炉。紧接着，他跑了几家杂货店，一共购买了百余斤灵炭。半个时辰后，十月回到了崔云峰，走进地下室后，他便进入了掌天空间。十月手掌一拍腰间储物袋，一。
一只巴掌大的银色丹炉从中飞出，丹炉迎风渐长，稳稳地落在十月身前。他打开顶盖，仔细地擦洗了一下丹炉内部，然后盘坐在地上，闭目养神。半个时辰后，十月睁开了双眼，开始炼丹。他从怀里取出一个储物袋，往下一抖，霞光一卷之后，地上多了一大堆木盒以及数百块大小一样的灵炭。十月将一块灵炭放在丹炉底部，食指飞快掐诀而起，没过多久，手指上浮现出一团指甲大小的火焰。只见他手指一弹。火焰便飞射出去，落在了灵炭上面。噗的一声，灵炭激烈的燃烧起来。十月拿起羽扇，狠狠一扇，火势顿时一涨，滚滚烈焰当即淹没了丹炉底部。预热的差不多后，十月一道法诀打在丹炉上面，顶盖一飞而起，悬浮在半空中。他将五种灵药丢入了丹炉之中，单手再一掐诀，顶盖稳稳落下。一刻钟之后，一股淡淡的药香从丹炉之中飘出，使人闻之精神一振。十月不敢大意，不停的挥舞手中的羽扇，使得火焰大涨。香气越来越浓，十月挥舞羽扇的频率小了下来。过了一刻钟后，当香气浓到极点，丹炉底下的灵炭也所剩无几，火焰也小得可怜。十月扑灭了火焰，一道法诀打在了丹炉上面，砰的一声，顶盖一飞而起，稳稳的落到地面。十月站起身来，走近一看，只见丹炉里面都是一堆废渣，显然这次炼丹失败了。虽说这一炉炼气散炼制失败了，十月却没有沮丧。一名炼丹师开始炼丹失败个成百上千次是很正常的事情。十月身上有数百份材料，他就不信了。数百份材料炼制不出一炉炼气散。思虑至此，十月取出一块灵炭，点燃放到丹炉底部，开始炼制第二炉。小半个时辰后，第二炉炼气散炼制好的，还是失败了。十月摇了摇头，炼制第三炉。第三炉炼气散依然失败了。第四炉炼气期还是没有成功。十月盘坐在丹炉面前，丹炉底部被滚滚烈焰淹没了。他双眼通红，脸上满是疲惫之色。十月望着眼前的丹炉。脸上满是凝重之色，这是第三百五十二炉炼气散，他不敢大意。没过多久，一股淡淡的药香从丹炉之中传出，十月快速扇动羽扇，使得火焰大涨。当药香越来越浓后，十月扇动羽扇的频率慢慢降低了下来，丹炉底部的火焰也慢慢小了下来。一刻钟后，十月扑灭火焰，一道法诀打在了丹炉上面，砰的一声，顶盖自动一飞而起。十月起身走近一看，只见丹炉里面躺着三颗龙眼大小的青色药丸，这一炉炼气散。见此情形，十月疲惫的脸上露出一抹喜色。他取出一个瓷瓶，将丹炉内的炼器散装好，成功炼制出一炉炼器散后，十月信心大增，疲劳一扫而空。他取出一块灵炭点燃，开始炼制第三百五十三炉炼器散。十月失败了三百五十一次，才成功一次。怪不得别人说一名经验丰富的炼丹师都是用海量的灵药砸出来的。市面上一颗炼器散四块灵石，收购价肯定没有四块灵石一颗，不过一颗两三块灵石应该有。十月脸上满是疲惫之色，但他不敢有丝毫的松懈。目光死死地望着眼前的丹炉，没过多久，一股浓浓的药香从丹炉之中飘出。十月熄灭了火焰，他打开顶盖一看，只见里面静静地躺着六颗龙眼大小的青色药丸。这是他炼制的第七百三十四炉炼气散，炼气散满丹二十四颗，成丹率还不到三成。十月收起丹炉，伸了一个懒腰，他都不知道自己连续炼丹多少天了。几天几夜长时间的炼丹，无论是身心或者精神，都十分疲惫。最重要的是，炼制炼气散的五种灵药也消耗完了。炼制了七百三十四炉，十月一共炼制出三百多颗炼气散，有时候连续几十炉都没有一炉成功。市面上一份炼制炼气散的材料要二十五块灵石，七百三十四炉，也就是一万八千三百五十块灵石，一颗炼气散四块灵石，三百多颗才一千两百多块灵石，血亏啊！要不是十月拥有掌天珠，这些材料基本上都是在掌天空间内种出来的，不然他也支撑不起这么奢侈的行为。一股困意袭来，十月缓缓闭上了双眼，在血气果树下睡着了。不知道过了多久。十月缓缓睁开了双眼，只觉得神清气爽，他忍不住伸了一个懒腰。十月站起身来，绕着灵田转了两圈，查看灵药的长势。灵药的长势都不错，特别是红云花，花瓣深红，散发着淡淡的清香。当十月从一棵血气果树身边走过的时候，他眉头挑了挑，后退了几步。是灵峰的数量已经有五六千只之多，蜂巢也有一道门板大小。十月掰下一小块蜂蜜，放入了嘴里，蜂蜜入口即化，香甜可口。最重要的是，里面还夹杂着不少的灵气。十月眼珠子转了转，退出了掌天空间。给水月花施雨后，十月走出了院子，玉器向藏经阁飞去。没过多久，十月降落在藏经阁面前，收起飞行法器后，他抬脚走了进去。小半个时辰后，十月从藏经阁中走了出来，脸上挂着淡淡的笑意。他跑了一趟执事殿，用五百块灵石购买了十几株三四十年份的灵药。咦，执事殿，好巧啊！当十月从执事殿走出来后，他正要放出飞行法器离开，耳边传来了一道熟悉的声音。十月顺着声音望去，只见吕天正骑着一只半丈高的白鹤从天降。咦，是吕师兄？吕师兄是到执事殿办事吗？十月看到吕天正
，笑着跟他打了一声招呼：“嗯，准备买点东西。”吕天正面带微笑的说道。他随即想起了什么，开口问道：“石师弟，五天后你有没有空？”“五天后，应该没什么事，怎么了？”吕师兄有事。十月闻言，微微一愣，略一沉吟，开口问道：“五天后是我的寿辰，我在飞仙楼定制了一桌酒席，邀请了几位好友，不知石师弟有没有空？若没什么事情的话，就来喝几杯吧。”吕天正笑盈盈的说道。飞仙楼，十月闻言，脸上有些诧异，没想到吕师兄会邀请自己。修仙者想要增加法力，有很多种方法，最常见的就是苦修。不过苦修进阶的速度太慢，有些人会服用一些灵物增加法力，比如灵丹、灵酒、灵石和灵茶等。一种灵丹服用过多，难免会产生抗药性。在这种情况下，修仙者会选择饮用灵酒、灵茶，或者服用灵石。灵石，顾名思义，就是拥有灵气的食物，比如灵米、灵鱼、灵笋、灵豆等等。飞仙楼是太虚谷的一家酒楼。里面的酒菜都是用零食制作的，价格极高。修仙者食用了飞仙楼制作的酒菜，受益良多。十月小的时候跟父母去过飞仙楼，他吃过一碗灵米，那个味道他一辈子都忘不了。只是一碗灵米蕴含的灵气惊人，他花了小半个月才炼化那碗灵米蕴含的灵气。一些困在瓶颈的修仙者会到飞仙楼吃一顿灵米灵酒，希望借此突破瓶颈。还别说，有不少困在瓶颈的修仙者吃了飞仙楼的东西，顺利的突破瓶颈，进阶下一个小境界。当然了。飞仙楼也不是什么人都消费得起的，光是一碗普通的灵米就要二十块灵石，价格贵的惊人。一碗灵米就要二十块灵石，更别说一桌酒席了，没有一千块灵石恐怕都做不了。由此可知，这吕师兄的财力也是惊人，不愧为炼气境的内门弟子。吕师兄邀请了很多人吗？十月略一犹豫，开口问道：“没有，就几位好友，他们待人都很友善，石师弟仅可放心。”吕天正似乎看出了十月心中的担忧，开口解释道：“好吧，不知何时开席。”十月想了想。虽然不知道吕师兄为何会邀请自己，但是如果没有要紧事情的话，去一趟也无妨。五日后，也就是本月初九，四时开席，石师弟早点去也无妨。到了飞仙楼，报上我的名字，店小二自会带你去我包的包间。”吕天正满脸含笑的说道，“要是没什么要事，小弟一定准时赴约。”十月冲吕天正一抱拳，一脸认真的说道，“那就好，我还有事，就不多聊了。石师弟记得准时赴宴即可。”吕天正点头说道。说完，他将白鹤收进灵兽袋，抬脚走进了执事殿。十月见此，祭出飞行法器，向神丹峰飞去。当十月走进神丹殿后，发现有十几名同门聚在告示面前，低声的讨论着什么。看样子，炼丹比试还没有开始。十月神色一动，抬脚向赵元海走去。赵师叔，炼丹比试还要多久才开始？十月走到赵元海面前后，冲赵元海一礼，躬声问道：“告示昨天才挂出去的，今天是第二天，后天才开始。对了，为了防止有人作弊，炼丹比试是在店内进行，三种丹药，每种丹药五份材料。”以丹药种类的数量进行排名，炼制出来的丹药数量越多，排名越靠前。赵元海淡淡的说道：“可弟子并不会炼制氧气丹，这该如何是好？”十月闻言，眉头挑了挑，有些为难的说道：“那也没关系，你可以要十份炼制辟谷丹的材料和五份炼制炼气散的材料，也可以要五份炼制辟谷丹的材料和十份炼制炼气散的材料。总之，每人十五份材料。若你跟另一人都炼制出一百颗丹药，你炼制出三十颗炼气散和七十颗辟谷丹。”而另一人炼制出三十一颗炼气散和六十九颗辟谷丹，那他就排在你前面，你明白了吗？赵元海一字一句的解释道：“弟子明白了，多谢赵师叔指点。”十月点头称谢道：“谢就不必了，你刚进神丹殿没多久，我也不想看到你被淘汰出去，你快去炼制丹药吧。”赵元海摇了摇头，开口建议道：“弟子遵命。”十月闻言，心中一暖，有些感激的说道：“他万万想不到，赵师叔竟然会担心他被淘汰出去，看来赵师叔的为人还挺不错的嘛。”若是十月知道这个炼丹比试是赵师叔捣鼓出来的，恐怕就不会觉得赵师叔是好人了。十月来到属于自己的炼丹室面前，用令牌打开石门，走了进去。关上石门后，十月便取出掌天珠，进入了掌天空间。他在藏经阁找到一种灵酒的酿制方子，此酒名为百密灵酒，是用灵蜜加上十几种灵药酿制而成。此酒不但有精进法力之效，还有养颜的作用。据说女修士常饮用此酒，能让皮肤更加细滑。百密灵酒最适合炼气期修士饮用。筑基修士饮用只有养颜之效，百密灵酒在方室里也有出售，三十块灵石一斤，价格比较贵。眼看风潮越来越大，十月便打算用灵蜜酿造灵酒，一来可以卖一些灵石，二来可以自己饮用，增加法力。十月从储物袋里取出两个酒坛子，用清水清洗后擦拭干净，然后取出在执事店买来的十几株灵药，清洗干净。他将十几株灵药分出两份，分别放入一个酒坛子之中，然后往酒坛里倒入大量的清水，最后掰下几块拳头大小的蜂蜜，丢入了酒坛之中，将酒坛密封好。放在了果树下面。按照酿酒方子所述，百密灵酒在阴凉处放置三个月就可以饮用了。十月算了算，百密灵酒能在五天后酿造出来，刚好可以拿来给吕师兄做寿礼。
。做完这一切，十月退出了掌天空间，从储物袋里倒出一堆炼丹材料。虽然炼制炼气散的灵药用完了，但是炼制辟谷丹的材料还有不少。反正闲着也是闲着，不如用来炼制辟谷丹，将成丹率提升上去也好。十月将一块灵炭放在丹炉底部，点燃之后，用羽扇猛然一扇，火焰大涨。一刻钟后。十月觉得预热的差不多了，便将磨好的灵骨粉末和灵果丢进丹炉，不停的挥舞手上的雨扇，火焰顿时大涨，滚滚烈焰当即淹没了丹炉。两日后，十月走出了炼丹室，他回翠云峰给水月花施雨之后，又回了一趟清源峰给灵骨施雨，然后再次回到了神丹峰。第二日辰时，神丹殿内人头攒动，上百名炼丹学徒和数十名炼丹师聚集在神丹殿。赵元海站在大殿中央，在他四周摆放了二十只一人高的丹炉和二十个蒲团。赵海扫了在场的众人一眼。陈生说道：“大概再过十多天，就是本宗小比举行的日子。今日咱们神丹殿也举行一场比试，所有炼丹学徒必须参加，不参加者视为弃权，直接逐出神丹殿，不得留在神丹殿供职。每人会有十五份炼丹材料，依靠炼制出来的丹药数量进行排名，前五名奖励，后五名逐出神丹殿。现在我念到名字的人，走上前来，各挑选一座丹炉：陈海、杜山、冯娇、周峰、李刚、陈明、吴天宝、林凡。”话音刚落，人群一阵骚动。二十名炼丹学徒纷纷走出人群，各挑选了一座丹炉，由一对青山弟子派发炼丹材料。炼丹比试现在开始，为期四个时辰，所有人不得喧哗。赵元海大声说道。听了此话，众人纷纷闭口不言，目光集中在正在炼丹的炼丹学徒身上。二十名炼丹学徒，有人立刻就开始炼丹，有人则闭目养神，有人擦拭丹炉。十月屏气凝神，目不转睛地望着陈明。陈明三种丹药的材料各要了五份，他静坐了一刻钟之后，开始炼丹。只见他先将丹炉内部擦拭干净，然后将一块灵炭放在丹炉底部点燃。一刻钟后，陈明将一份材料倒入了丹炉之中，盖好顶盖。没过多久，一股淡淡的清香就从丹炉之中飘出，殿内弥漫着一股淡淡的清香。显然，二十名炼丹学徒都选择先炼制辟谷丹，就不知道谁的成丹率更高了。又过了一刻钟之后，陈明等人纷纷打开顶盖，起身走近一看，众人的表情各异，有欣喜，有懊恼，有担忧。他们将炼制好的辟谷丹装入事先准备好的瓷瓶之中，开始炼制第二炉。时间一点点过去，众炼丹学徒炼制了一炉又一炉丹药。有人欣喜，有人忧愁。四个时辰后，所有炼丹学徒都炼制完了。赵元海当着众人的面清点众炼丹学徒炼制出来的丹药数量：陈海辟谷丹九十五颗，炼气散四十二颗，氧气丹二十八颗；杜山辟谷丹九十六颗，炼气散二十颗，氧气丹一颗；冯娇辟谷丹七十二颗，炼气散四十三颗，氧气丹十颗。陈明辟谷丹八十四颗，炼气散三十二颗，氧气丹三颗；吴天宝辟谷丹九十二颗，炼气散四十二颗，氧气丹零颗；林凡辟谷丹一百零九颗，炼气散五十颗，氧气丹零颗。赵元海清点完一名炼丹学徒炼制出来的丹药数量，就会大声喊出丹药的种类数量。一旁的中年妇人则会拿笔记下。下面这二十人各自挑选丹炉，准备炼丹：陈北玄、叶凡、韦大宝、张无心、杨过、叶晴。赵元海拿出一份名册。大声念道：“话音刚落，二十名炼丹学徒当即从人群中走出了，各挑选了一座丹炉，盘膝坐下。赵元海让人给这二十名炼丹学徒发放炼丹材料后，炼丹学徒们便开始炼丹。十月等炼丹学徒在一旁观摩，谁也不敢说话，一脸认真的看着别人炼丹。同一种丹药，不同人的炼制手法、出炉时间都大不一样。没过多久，一股浓浓的药香在神丹殿内弥漫开来。四个时辰后，这二十名炼丹学徒停止炼丹。赵元海清点完毕后。”又念了二十个人的名字，二十名炼丹学徒当即从人群中走出。炼丹比试一共持续了两天一夜，十月在最后一批人之中。十五份材料，十月要了五份炼制辟谷丹的材料和十份炼制炼气散的材料。十月先将丹炉擦拭干净，然后静坐了一刻钟后开始炼丹。他先开始炼制辟谷丹，辟谷丹他炼制过多次，成丹率还算可以。第一炉辟谷丹二十三克，第二炉二十一克，第三炉二十一克。时间一点点过去。转眼间就剩下最后一炉，十月盘坐在丹炉面前，脸上满是凝重之色。没过多久，当药香浓郁到极致的时候，十月灭火，打开顶盖一看，里面躺着七颗龙眼大小的青色药丸。时间到，没有炼制完成的停止炼丹，否则取消资格。赵元海的目光飞快从十月等人身上掠过，大声喊道：“听了此话，两名还在山峰的男子停了下来，脸上满是沮丧之色。”王光义，辟谷丹九十四颗，炼气散三十二颗，氧气丹零颗。陈婷婷。辟谷丹九十五颗，炼气散四十九颗，氧气丹七颗。吴亚军，辟谷丹一百零四颗，炼气散四十五颗，氧气丹十颗。赵元海开始清点众人炼制出来的丹药数量。没过多久，他来到了十月面前。十月将炼制好的丹药递了过去，
，炼制好的丹药都放在地上的一个木箱里，谁也无法作弊。赵元海将十月炼制好的丹药全部倒在一个竹篮之中，神识一扫，眉头挑了挑，大声喊道：“十月辟谷丹一百零九颗，炼气散三十五颗，氧气丹零颗。”听了此话，一旁的中年美妇急忙拿笔记下。当赵元海清点完众人炼制的丹药数量后，便公布最终结果。众炼丹学徒的目光纷纷集中在赵元海身上，每个人的神情都比较紧张。赵元海扫了众人一眼，沉声说道：“此次炼丹比试结果，有五名炼丹学徒表现不错。这五人分别是陈亚军、周大海、韦大宝、陈北玄、吴尊。这五人每人能得到一瓶氧气丹和一百块零食。有五人的表现相当差。这五人分别是丁伟、李云虎、赵明、柳山、王海。按照规矩，这五人立刻交回出入令牌，逐出神丹殿，不得在神丹殿供职。等下我会把名单贴出来，大家可以去看看。成绩好的不要骄傲，成绩差的要多加努力。”听了此话，有不少人当即长舒了一口气。其中就有十月，前五名当然是眉开眼笑，至于最后的五名，则满脸沮丧，有些不情愿的交出出入令牌，转身离开了。好了，现在排队领取本月的任务。赵元海给前五名发放了奖励之后，大声喊道：“听了此话，众炼丹学徒顿时在赵元海面前排起长队来。”赵刚，给你五十份炼制炼气散的材料和一百块灵炭，月底要上交五百颗炼气散。陈田，给你五十份炼制氧气丹的材料和五十块灵炭，月底要上交三百颗氧气丹。王大志。给你一百五十份炼制辟谷丹的材料和一百五十块灵炭，月底要上交一千三百颗辟谷丹。李文斌，给你一百份炼制氧气丹的材料，月底要上交六百颗氧气丹。赵元海给每个人都安排了炼丹任务，同样一种丹药，不同人上交的数量也不同。没过多久，十月便来到了赵元海面前。赵元海上下打量了一下十月，面露好奇的问道：“石师侄，你什么时候学会炼制炼气散的？承担率有三成，弟子半个月前就学会了，因为承担率并不高，没有跟赵师叔说。”得知要举办炼丹比试后，弟子买了一些材料练习，糊里糊涂就有三成的承担率。不过再让弟子炼制一次，恐怕没有那么高的承担率。十月略一思量，一脸诚恳地说道。听了此话，赵元海点了点头，开口说道：“十月，给你二十份炼制炼气散的材料和二十块灵炭，月底要上交两百颗炼气散。若能完成任务，有两百块灵石的俸禄。”说完，他从怀里取出一个储物袋，丢给了十月。十月微一皱眉，但是还是接过赵元海抛过来的储物袋。按他的承担率来说，二十份材料。最多只能炼制一百四十颗左右，要上交两百颗炼气散，确实有点为难他了。不过十月也没觉得太难，他手上还有三百多颗炼气散，万一炼制不出那么多也没关系，补上就是，反正也不亏太多。当练手了，回到翠云峰的住处，十月进入了掌天空间。他来到血气果树下面，望着眼前两个密封好的酒坛，脸上露出一抹淡淡的笑意。十月打开一个密封的酒坛，一股浓浓的香气就扑鼻而来。他端起这个酒坛，倒了一碗，百密灵酒的颜色是黄色的，闻起来很香。尝起来甜甜的，味道挺不错的。白蜜灵酒一下肚，一股暖意就在腹部升起，同时满嘴留香。十月一连喝了三大碗，喝了三碗白蜜灵酒，十月感觉体内有一股灵气在横冲直撞，他急忙盘坐下来炼化这股灵气。小半个时辰后，十月睁开双眼，面露狂喜之色，他能感受到自己的法力增加了一些。三碗白蜜灵酒顶得上他数日苦修了。十月从储物袋里取出两个空的酒壶，往里面倒入白蜜灵酒。这两壶白蜜灵酒，他打算拿来给吕师兄当寿礼。他可不好意思两手空空去赴宴。十月将百密灵酒密封好，退出了掌天空间。他盘坐在一张蒲团上，打坐修炼。第二日一大早，十月早早就起来了。他进入掌天空间，沐浴更衣，换了一身干净的衣裳，给灵药施雨之后，便退出了掌天空间。出了院子，十月放出飞行法器，玉器向太虚谷飞去。一刻钟后，十月出现在太虚谷内。此时，他站在一座富丽堂皇的楼阁面前。楼阁门口的牌匾上挂着一块银色牌匾，上面有灵光流转。赫然是一件法器，牌匾上龙飞凤舞的写着“飞仙楼”三个大字。进出飞仙楼的修仙者并不多，毕竟一碗灵米饭要二十块灵石，这么高的价格，一般的修仙者可消费不起。十月深吸了一口气，抬脚走了进去。现在还不到辰时，大厅内用餐的人不过三四人。这位道友，请问您要吃些什么？要不要我给你介绍一下本店的菜肴？十月一进门，一名青衣小厮快步走了过来，满脸堆笑的说道。十月神识一扫，发现青衣小厮竟然有练气八层的修为。一名小厮就有练气八层的修为，由此可见飞仙楼的实力。我来找人的，嗯，他叫吕天正。十月报出了吕天正的名字，原来是吕道友请的客人。道友请跟我来，吕道友已经在厢房里等候了。青衣小厮闻言，脸上的笑容更深了，将十月引进了三楼的一间厢房外面。吕道友，你请的客人来了。青衣小厮敲了敲门，轻声喊道：“原来是石师弟，快请进。”吕天正打开房门，面带微笑的将十月引进了屋内。屋内布置典雅。一男一女坐在桌子旁聊天，男的是赵胜，女的则是慕容小小。赵胜看到十月，眉头一皱。
。弟子十月拜见赵师叔、慕容师叔。十月硬着头皮冲二人行了一礼。怎么，石师弟跟赵师叔和慕容师叔认识？吕天正见此，好奇的问道：“不算认识，见过几面罢了。”赵胜淡淡的说道：“石师侄帮我救治过灵药。”慕容小小点头说道：“弟子万万没有想到，吕师兄说的好友，竟然是赵师叔和慕容师叔。”十月苦笑着说道：“以吕师侄的资质。”他进阶筑基期是迟早的事情，否则掌门也不会给他一个内门弟子的身份。”慕容小小随口解释道。十月闻言，眼中闪过一抹恍然，对吕天正又多了一分了解。看来吕天正很受宗内高层重视，否则掌门不会给他一个内门弟子的身份。好了，石师弟，坐下说话。吕天正示意十月坐下来，这有些不合适吧？十月脸上露出一抹为难之色。说实话，十月要是知道吕天正邀请的好友是慕容小小和赵胜，他绝不会答应赴约。慕容小小还好。十月可是把赵胜得罪了，要他跟赵胜一起吃饭聊天，他总觉得有些不自在。石师弟，你放心，赵师叔和慕容师叔都是很好说话的，你就坐下吧。吕天正面带微笑的将十月按在一张椅子上。石师侄，今日是吕师侄的寿诞，不知你可带了寿礼？赵胜眼珠子转了转，开口问道：“带了两壶百蜜灵酒，这是弟子亲自酿造的，炼气期修士服用有精进法力之效，筑基修士服用有养颜之效。”十月老实回道。说完，他从储物袋里取出两个精美的酒壶，放到了桌上。石师弟有心了，我给赵师叔和慕容师叔倒一杯，看看石师弟酿造的灵酒味道如何。吕天正站起身来，拿起一壶百蜜灵酒，面带微笑的给美人倒了一杯，不错，挺好喝的。慕容小小亲吻了一口，开口称赞了一句：“我觉得味道一般般。慕容师妹要是喜欢饮用灵酒，改日我送你一壶我亲自酿造的百花灵酒，那可是用数十种百年灵花酿造的，有精进法力之效。”赵胜满脸含笑的冲慕容小小说道：“真的是灵酒，不会是其他东西吧？”慕容小小皱着眉头问道，眼中满是怀疑之色。自从上次赵胜将一代史送给他后，他就不太敢相信赵胜的话了。慕容师妹，这是哪里的话？为兄怎么会骗你呢？赵胜轻笑着说道：“是吗？那上次那袋东西怎么说？”慕容小小淡淡的说道。听了此话，赵胜脸上的笑容一凝，不知道该如何回答。我看改日不如撞日，既然慕容师叔喜欢饮用灵酒。那咱们就叫一壶飞仙楼的招牌灵酒好了。吕天正见此，急忙打圆场。吕天正站起身来，打开房门，大声喊道：“掌柜的，上菜，再拿一壶你们招牌的灵酒。”说完，他又回到了座位，随口冲十月问道：“对了，石师弟，我听说神丹殿举行了一个炼丹比试，你成绩如何？托吕师兄的鸿福，小弟没有被逐出神丹殿。”十月面带微笑的说道。他随即想起了什么，好奇问道：“吕师兄精通种植，应该也懂得炼丹吧？为何不在神丹殿供职？”石师弟，谁告诉你为兄不在神丹殿供职？吕天正似笑非笑的说道。可是炼丹比试规定，所有炼丹学徒都要参加。小弟并没有在炼丹比试上看到吕师兄啊。十月眨了眨眼，好奇的问道：“吕师侄是炼丹师，可以炼制出筑基期修士服用的丹药，他自然不必参加炼丹比试。”慕容小小开口解释道。十月闻言恍然大悟，对吕天正越发钦佩。炼气期就能炼制筑基期修士服用的丹药，吕师兄也太厉害了吧！怪不得吕天正能跟慕容小小和赵胜相交。谈话间，门外传来一阵敲门声，一道男子的声音骤然响起：“吕小友，酒菜送来了。”吕天正站起身来，打开房门，一名留着八字胡的圆脸男子带着两名青衣小厮走了进来。两名青衣小厮手上各端着一个长方托盘，每个托盘上面都摆着数道香气扑鼻的菜肴。在圆脸男子的指下，两名青衣小厮将菜肴摆到了桌上：有烤的金黄的烧猪，有喷香扑鼻的米饭，有清蒸的鲮鱼，有五颜六色的糕点，有翠绿欲滴的灵果，还有鲜嫩可口的灵豆灵笋和一锅汤。十月看到一桌的美味佳肴，下意识的咽了一口唾沫。掌柜的，给我们介绍一下这些菜肴吧。”吕天正面带微笑的说道。圆脸男子点了点头，开口介绍道：“这是蜜汁烤猪，烤猪是圈养的铁背猪，从小吃灵豆灵笋长大，宰杀之前是一级高阶了。蜜汁是二级五光蜂酿造的灵蜜，旁边的米饭是彩虹七色饭，用灵禽蛋、灵豆、灵笋、灵瘦肉、灵玉米、灵萝卜和优质灵米炒制而成。这道是清蒸银鳞鱼，此鱼是用灵泉之水饲养，肉质鲜美，没有丝毫腥味。”那道糕点是翡翠白玉糕，是用优质灵米、灵豆制作的，口感极佳。那碟是五十年份的翠云果，汁甜水多。那锅是乌源鸡粥，这乌源鸡用灵米、灵豆饲养，肉质鲜美，有养颜的作用。旁边那道菜是龙凤呈祥，用一级中阶雪环蛇加上东乌鸡熬制而成。那道是油炸蓝鲸虾，此虾从小生长在灵泉之中，肉质鲜嫩。最后一道飞天龟鳖汤，这道菜是用一级的飞天龟鳖兽加上十几种药材熬制而成，是本店的招牌菜。掌柜的，这桌酒席要多少零食？赵胜随口问道：“加上本店的招牌灵酒、飞仙酒，两千块零食。”圆脸男子面带微笑的说道。听了此话，十月目瞪口呆。他本以为这桌酒席一千块零食已经算多了
，没想到远不止一千块灵石。慕容小小闻言，美眸中飞快闪过一抹惊讶之色。掌柜的，你们这还有没有更好的灵酒？这么好的一桌菜，应该喝更好的灵酒才是。赵胜似笑非笑的说道，目光飞快从十月身上掠过。十月知道赵胜这番话是说给他听的，可他没法反驳。一桌两千块的酒席，确实应该饮用更好的灵酒。当然有，有纯玉露、千花醉、百草酿。这三种灵酒都是用多种百年灵药酿造的，千花醉是最好的，三百块灵石一壶。不知道有要哪一种？圆脸男子满脸堆笑的说道：“那好吧，那就来一壶千花醉，不够再要。”圆脸男子闻言，略一沉吟，开口吩咐道：“好的。”圆脸男子应了一声，转身离开了。没过多久，圆脸男子手捧着一个托盘走了进来，托盘上有一个银色的酒壶，这是本店精酿的千花醉，筑基修士服用有精进法力之效，请各位好好尝尝。说完。圆脸男子转身退了下去。吕师侄，今天是你受臣，这杯酒敬你的。赵胜端起酒壶，给吕天正倒了一杯，然后又给慕容小小和他自己倒了一杯，却唯独没有给十月倒。赵师兄，你好像忘记给石师侄倒酒了。慕容小小见此，柳眉一皱，开口解释道：“我没有忘记，这千花醉可是三百块灵石一壶，筑基修士服用有精进法力之效，石师侄不过是练气五层，我怕他消受不起。”赵胜摇了摇头，开口解释道，眼中飞快闪过一抹轻蔑之色。又不是什么大补药，大不了倒少一点。赵师兄，你不觉得这样很过分吗？慕容小小皱着眉头说道：“是啊，赵师叔，我看就给石师弟倒一点吧。”吕天正打了一个圆场：“我不觉得过分，他不过练气五层，本来就消受不起。再说了，这是我特意要的灵酒，可没说请他喝。”赵胜摇了摇头，一脸得意的说道：“听了此话，十月嘴上没说什么，心里却窝了一团火。他如何看不出来？赵胜摆明了针对他，但他丝毫办法都没有，要他拿三百块灵石买一壶灵酒。”他可舍不得，我看这百密灵酒也不错。石师弟，我跟你喝百密灵酒吧。赵师叔跟慕容师叔喝千花最好了。吕天正面带微笑的说道。说完，他拿起装百密灵酒的酒壶，给十月和自己各倒了一杯。吕师兄，祝你寿比南山，早日筑基。十月说了一句祝贺语，将酒水一饮而尽。那就诚实师弟吉言了。吕天正端起酒杯一饮而尽。吕师侄，我看这百密灵酒挺不错的，给我倒一杯吧。慕容小小美眸一转，开口说道。听了此话。赵胜眉头一皱，但也不好说什么。吕天正不敢怠慢，端起酒壶给慕容小小倒了一杯百密灵酒。不错，虽然灵气不如千花醉的多，但味道却比千花醉好一些。我喜欢，再给我倒一杯。慕容小小称赞了一句，笑盈盈的说道。十月闻言，心中一暖，哼，既然你们都不识货，那我自己喝好了。赵胜轻哼了一声，有些不满的说道。说完，他端起酒壶给自己倒了一杯，一饮而尽。很快，一壶千花醉就让他喝完了。掌柜的。没酒了，快上酒！赵胜眉头一皱，大声喊道：“来了，来了！不知这位道友还要点什么灵酒？”圆脸男子快步走了进来，满脸含笑的问道：“给我来一壶，不，来两壶千花醉！哼，我可不是某人，一桌两千块灵石的酒席，喝几十块灵石的灵酒？”赵胜有些轻蔑的说道。十月闻言，眉头一皱：“赵师兄，你是不是有点醉了？”慕容小小柳眉微皱，开口说道：“谁说我醉了？我没醉，我说的是事实。”吕师侄这桌酒席要两千块灵石，喝几十块灵石的灵酒，你们不觉得丢脸吗？赵胜开口反驳道，望向十月的目光满是轻蔑之色。掌柜的，快去拿酒！赵胜冲圆脸男子说道。圆脸男子应了一声，转身离开了。没过多久，他捧着一个托盘走了进来，托盘上放着两个银色酒壶。道友慢用。圆脸男子放下两壶灵酒，转身就要离开，但他还没走两步，又折了回来。圆脸男子仔细的打量了一下十月，眼中满是疑惑之色。怎么了，掌柜的？吕天正见此，眉头挑了挑，好奇的问道：“太像了，真是太像了。”圆脸男子望着十月，低声喃喃自语道：“他略一犹豫，冲十月问道：‘敢问这位小友可是姓石？正是，不知前辈有何指教？’”十月点头说道，眼中满是疑惑之色：“不知石云轩跟小友是什么关系？”圆脸男子接着问道：“那是家父，怎么？前辈认识家父？”十月面露古怪之色的说道：“十月跟父母来过飞仙楼。”不过他父母并未跟他说过认识飞仙楼的掌柜的，太好了！令尊好几年前在本店定制了一壶灵酒，却迟迟没有来拿，不知小友能否通知令尊来领取这壶灵酒？圆脸男子满脸堆笑的说道：“灵酒，家父已经去世多年了。”十月闻言摇头说道，神情有些黯然：“什么？令尊过世了？”圆脸男子听了此话，眉头挑了挑，略一沉吟，开口说道：“既然令尊去世了，那小友就把令尊定制的灵酒取走吧。”不过，还请小友出示一下身份令牌，验证一下身份。十月点了点头，手掌往腰间储物袋一摸，手上便多了一块青色的方形令牌。令牌的正面绢有一团青色火焰的图案。
，上面刻着“太虚”二字，反面刻着“十月”两个大字。注入法力后，青色令牌顿时光芒大放，青色火焰晃动不已。十月将令牌递给了圆脸男子，后者查看了之后，满意的点了点头，将令牌还给十月。石小勇，稍等。圆脸男子丢下一句话，便转身离开了。石云轩，石师侄，石师叔是你爹？慕容小小低声喃喃自语了一声，眉头一皱，开口问道：“正是，怎么？”慕容师叔认识我爹，十月点了点头，好奇的问道：“石师叔在世的时候，在修炼上指点过我。石师侄，若你日后遇到什么困难，可以来找我。”慕容小小一脸认真的说道：“那就多谢慕容师叔了。”十月闻言，满脸堆笑的说道：“赵胜见此，眉头紧蹙，没有说什么。”石师弟，原来令尊是结丹期修士，看不出来啊。吕天正充实，略微微一笑，打趣道。十月闻言，轻笑着摇了摇头，没有说什么。赵胜听了三人的对话，眉头紧蹙。没过多久，圆脸男子手捧着一个金色酒壶走了进来。石小友，这是令尊生前定制的紫餐酿，不但有洗金一水之效，还有精进法力之效，结丹以下的修士服用都有效。圆脸男子开口介绍道。说完，他给十月倒了一杯，酒水是紫色的，香气扑鼻。十月闻之为之一震。掌柜的，这紫餐酿多少灵石一壶？赵胜皱着眉头问道。六百。掌柜的，能不能把那两壶千花醉换成紫餐酿？赵胜开口问道。这恐怕不行。紫餐酿是限量供应，只出售给结丹期以上的修士，并且还需要提前定制，其他人有灵石也买不到。圆脸男子摇了摇头，面带微笑的说道。听了此话，赵胜眉头紧蹙，神色有些失望。各位慢慢享用美食吧，外面有一名小厮在伺候，有事喊他就是。说完，圆脸男子转身离开了。慕容师叔，吕师兄，尝尝我爹定制的紫餐酿。十月端起酒壶，先给慕容小小倒了一杯，然后给吕天正和自己倒了一杯。他给自己倒了一杯后。也给赵胜倒了一杯。看到这一幕，吕天正眼中飞快闪过一抹惊讶之色。他没有想到十月居然还给赵胜倒酒，这典型的以德报怨啊！慕容小小见此，望向十月的目光飞快闪过一抹赞许之色。赵胜见此，脸上满是古怪之色，但他也没有拒绝，端起酒杯一饮而尽。紫餐酿蕴含的灵气比他的千花醉还要浓郁。慕容小小这样的筑基修士，喝了两杯就受不了了。十月只是喝了小半杯，就觉得一股气血直冲脑门。见此情形，十月没有继续喝下去。赵胜喝了两杯后。脸色涨得通红，不敢再喝第三杯。见此，十月收起了金色酒壶，打算留着以后喝。接下来，吕天正跟十月三人闲聊了起来，四人一边聊天一边吃菜喝酒。吕天正跟十月聊着修炼上的事情，跟慕容小小以及赵胜聊炼丹，没有冷落任何人，让十月三人都感到十分开心。这顿饭，四人吃了半多个时辰。慕容小小和赵胜还好，脸色涨得通红，吕天正满面红光，而十月体内血气翻涌，一股庞大的灵气在他体内四处乱窜。吕天正赶紧唤来门外的青衣小厮，让青衣小厮给十月安排了一间客房。关上房门后，十月立刻进入掌天空间。他在血气果树下盘膝坐下，运转太虚诀，炼化体内到处乱窜的灵气。那些菜肴也就算了，十月他爹生前定制的那壶灵酒，蕴含的灵气实在太多了。不知道过了多久，十月睁开了双眼，眼中闪过一抹金光。他一睁眼就发现了自己的变化，神识又强大了一些，对于天地灵气的感应也强不少。显然，他是突破了。从炼气五层进阶到炼气六层，发现自己进入炼气六层后，十月脸上浮现出一抹喜色。突然，一股闻之欲呕的臭味传入了十月的鼻子中，他轻嗅了几下，惊讶的发现臭味是从自己身上传来的。与此同时，他觉得身上黏糊糊的。他抬起手臂一看，只见手臂上多了一层黑色的污垢，散发着一股难以忍受的腥臭之味。十月见此，口中念念有词起来。没过多久，一团数丈大小的白色云团便在他头顶浮现而出。落，十月一声低喝。话音刚落，白色云团一阵翻滚涌动，淅淅沥沥的雨点便倾洒而下。十月脱掉身上的衣服，在掌天空间洗起澡来。洗完澡后，十月从储物袋里取出一套新衣服换上，将身上的污垢洗掉后，十月觉得神清气爽，无比的舒服。他给灵药施雨后，便退出了掌天空间。一退出掌天空间，十月就看到了悬浮在屋内的一团火光。十月手指一弹，一道白光一闪而出，击在火光上面，火光顿时一涨。吕天正的声音骤然响起：“石师弟。”为兄有事先回去了，你炼化体内的灵气后自行回去吧。说完，火光微微一颤，化为点点红光溃散了。十月伸了一个懒腰，走了出去。出了飞仙楼，十月抬脚向太虚谷出口走去。晌午时分，十月回到了太虚宗。接下来的数日，十月都待在地下室里打坐修炼，巩固修为。进入炼气六层后，十月的法力和神识都有所增加，施展御剑术可以分化出十七八道剑影。这一日，给三母水月花施雨之后。十月正打算回地下室炼丹，一道火光飞入了院子。十月走进火光，伸手将火光抓在手上，一捏而碎。
，一道熟悉的女子声音骤然响起：“石师弟，你在不在？在的话，开开门，我有点事找你。”十月打开院门一看，只见陈信儿正站在外面。“陈师姐，找我有什么事？”十月面带微笑的说道：“这里不是说话的地方，我还是进来说吧。”陈信儿往左右望了一眼，这般说道。说完，他便走了进来。“陈师姐，究竟是什么事情？”“神神秘秘的。”十月关上院门，微笑着问道：“也不是什么重要的事情。”“嗯。”听慕容师叔说，石师弟你会酿造百密灵酒，不知师弟手上还有多余的百密灵酒吗？我想跟你买一些百密灵酒。”陈信儿开门见山的说道。“有啊，不知陈师姐想要多少？”十月点头说道。“不知这百密灵酒，石师弟怎么卖？”陈信儿眨了眨眼，开口问道。“市面上的百密灵酒三十块零食一斤，不过既然是陈师姐开口，那就二十五块零食一斤好了。”听了此话，陈信儿想了想，开口说道：“我要四斤，有吗？”“当然有。”不过酒坛埋在清元峰的院子，陈师姐在此等候，我回去取，没问题。那石师弟快去快回，我在这等你。陈信儿满口答应了下来。十月闻言点了点头，走出了院子，玉器向清元峰飞去。走进自己的院子后，十月当即进入了掌天空间，用一个空酒坛装了四斤百密灵酒。退出掌天空间后，十月给灵谷施雨，然后离开了清元峰。回到翠云峰，十月从储物袋里取出装满百密灵酒的酒坛，递给了陈信儿。石师弟，我能打开尝一尝吗？陈信儿略一沉吟，开口问道：“当然可以。”十月点了点头，主动打开盖子。陈信儿伸出一根洁白的玉指，放入了酒坛之中，沾了一点灵酒，将手指放入了口中。不错，是百密灵酒，看样子品质还比市面上的好一些。石师弟，现在野生灵蜜已经很难找了，你酿造百密灵酒的灵蜜是从哪里来的？”陈信儿称赞了一句，随口问道：“小弟偶然在某个山洞里发现了一群紫衣蜂，将守护蜂巢的紫衣蜂杀掉，就得到一大块灵蜜。”刚好小弟在某块玉简里看到百密灵酒的酿造方法，便拿这块灵蜜酿酒。十月略一沉吟，一字一句的解释道：“这个理由，十月早就想好了。”石师弟，冒昧问一句，你酿造了多少斤百密灵酒？陈信儿闻言，美眸转了转，略一思量，开口问道：“多少斤？怎么，陈师姐还想买一些？”十月闻言，眉头挑了挑，好奇的问道：“不瞒石师弟，我想从你手上买一些百密灵酒出售给其他人。当然了，我知道石师弟酿造。”这些百密灵酒也不容易。这样吧，二十八块零食一斤，不，十九块一斤。我要五十斤，如何？陈信儿有些忐忑的说道。五十斤。十月闻言，眉头微皱。见此情形，陈信儿神情一紧，急忙开口说道：“要是没有五十斤，三十不，二十斤也可以。实在不行，十斤也可以。五十斤没问题。不过陈师姐有渠道将五十斤百密灵酒出售出去。”十月沉吟片刻，开口问道：“西西，我以前就酿造过百密灵酒出售。”不过后来野生的灵蜜越来越少了，这门生意也就没得做了。百密灵酒适合炼气十层以下的修士饮用，效果比炼气散还要好一些。有不少同门喜欢购买此酒饮用。我以前出售百密灵酒的时候，认识不少同门，他们现在还向我询问有没有百密灵酒呢。陈信儿嘻嘻一笑，开口解释道：“他随即想起了什么，接着说道：石师弟，一斤百密灵酒顶多能卖三十二块零食，不过大多数情况下都是三十块零食一斤。我二十九块零食一斤收购，没有多少赚头。那一块零食就是跑腿钱。要是师弟觉得这个价格太低。”那就算了，不过我可以给师弟介绍客户，师弟到时候给我一些分成就可以了，如何？听了此话，十月脸上一阵阴晴不定，他略一思量，开口说道：“陈师姐，我可以将百密灵酒卖给你，不过陈师姐要答应我两个条件，要是你答应我这两个条件，我可以以二十七块零食一斤的价格卖给你。”陈信儿闻言，双眼一亮，急忙开口说道：“哪两个条件？石师弟快说！第一，不管什么人问起，陈师姐都不能告诉他们百密灵酒是从小弟这里收购来的。第二，陈师姐已经酿造过百密灵酒出售。”肯定有自己的酿酒心得，我希望师姐能将这些心得写下来，让小弟拜读一下。不知陈师姐意下如何？十月面带微笑的问道。我还以为石师弟要说什么呢。这两个条件我答应了。陈信儿满口答应了下来。他随即想到了什么，接着说道：“对了，不知石师弟现在有多少百密灵酒可以出售？现在就只有四五斤，还有百余斤没酿造好，还需要七八天才可以用。”十月略一沉吟，这般说道：“太好了，石师弟，那我先拿这四斤回去吧。七天后我再来，如何？”陈信儿双眼一亮，笑盈盈的问道：“没问题。”十月满口答应了下来。陈信儿付清零食，便带上四斤百密灵酒离开了。十月莞尔一笑，看来这陈信儿也是个小财迷了。十月笑着摇了摇头，然后便走入地下室，再次进入掌天空间。他来到门板大小的蜂巢面前，脸上挂着浓浓的笑意。这块蜂巢足以酿造出五六百斤百密灵酒，不过他并不打算那么干。一来是灵峰的幼虫生长需要灵蜜，二来就算陈信儿答应保密。若他酿造大量的百密灵酒出售，肯定会引起有心人的注意，还是低调一点比较好。出售一百斤百密灵酒，他可以赚一千多块零食了。十月手掌一拍腰间储物袋，一。
一只巴掌大的银色丹炉从中飞出，丹炉迎风渐长，稳稳地落在十月身前。将一块灵炭摆在丹炉底部，点燃，然后十月从怀里取出一个储物袋，往下一抖，霞光一卷之后，地上多了一大堆木盒以及数百块大小一样的灵炭。赵师叔给了他二十份炼制炼气散的材料，月底要上交两百颗炼气散，也就是说，一份材料他必须炼制出十颗炼气散。说实话，对于现在的十月而言，这难度不可谓不大。他炼制炼气散的承担率还不到三成，短时间内也很难提升。好在他身上还有三百多颗炼气散，预热好之后，十月将灵药倒入了丹炉之中，盖好顶盖，手中羽扇狠狠一扇，火势大涨，滚滚烈焰淹没了丹炉。两日后，十月收起炼制好的炼气散，退出了掌天空间。出了院子后，十月玉器向太虚谷飞去。一刻钟后，十月出现在太虚谷的街道上，他赫然已经变成了一名身材高大的黑脸大汉。此时，十月出现在百草斋的一间偏室内，负责接待他的是青袍老者，柳道友。不知这块灵秘贵殿出多少灵石？寒暄了几句后，十月取出了一块磨盘大小的灵秘，沉声问道：“这块灵秘自然是十月从世灵峰的蜂巢上掰下来的。这块灵秘的体积不过是整个蜂巢的七分之一。”灵秘，青袍老者见此，浑浊的眼中飞快闪过一抹惊讶之色。他接过这块灵秘，小心翼翼地掰下一小块灵秘，放入了嘴中。这块灵秘的品质不错，可惜并不是整块灵秘，否则更值钱了。青袍老者称赞了一句，有些惋惜地说道。在下也是费尽九牛之力才得到这块灵秘，柳道友给个价吧。”十月淡淡的说道。“现在野生灵秘已经很少了，宋道友这块灵秘品质比较好，八百块灵石如何？”青袍老者略一沉吟，这般说道：“才八百块灵石，再加两百块，这块灵秘是在下冒着生命危险得来的。八百块灵石太便宜了。”十月摇了摇头，讨价还价道：“一千块太多了，最多九百块灵石，好吧，成交。”十月略一沉吟，点头答应下来。他随即想起了什么。从怀里掏出一张信纸，递给了青袍老者，开口说道：“这上面的灵药，我要十份。”青袍老者接过信纸，目光一扫，略一思量，开口说道：“这上面一共有十几种灵药，一份要五百块灵石，十份就是五千块灵石，扣去卖灵秘的九百块灵石，还要四千一百块灵石。”十月闻言微微一笑，从怀里掏出一个储物袋，递给了青袍老者，面带微笑的说道：“柳道友，看看这里面的炼气散和辟谷丹，还有这些灵果值多少灵石。”一刻钟后，十月不慌不忙的从百草斋内走了出来。他回头望了一眼高大的楼阁，脸上露出一抹笑意，接着就大步离开了。一刻钟后，十月回到了太虚宗，走进地下室后，十月当即进入了掌天空间。他从储物袋里取出两个一米多高的酒坛，擦拭干净后，他取出十几种灵药，清洗干净后，分别放入两个酒坛之中，倒入清水。十月掰下两块磨盘大小的蜂蜜，分别放入了两个酒坛之中，密封好，放在果树下面。每个酒坛都能装百斤灵酒，两个酒坛就是两百斤百密灵酒。做完这一切。十月手掌往腰间储物袋一摸，手上便多了一个精美的酒壶和一个酒杯。十月给自己倒了一杯酒，将酒水一饮而尽。百密灵酒喝起来很甜，散发着一股淡淡的花香。十月一连喝了五杯，满嘴留香。要是有几道下酒菜就好了。十月在心中暗自想到。喝着百密灵酒，他想起了前几日在飞仙楼那桌酒席，不由自主地吐出舌头，舔了舔嘴唇。飞仙楼做的灵石色香味俱全，还能增进法力，可惜就是太贵了，一桌灵石要两千块灵石，这太奢侈了。十月可舍不得花两千块灵石定制一桌灵石，虽然他吃不起飞仙楼的灵石，但是他可以种一些灵豆、灵玉米，成熟之后自己炒制食用。至于灵兽、灵鱼，他暂时饲养不了。思虑至此，十月收起酒壶，退出了掌天空间。出了院子后，十月便玉器向执事殿飞去。十月刚一走进执事殿，就看到执事殿挤满了人，一阵喧闹的议论声也随之传入了他的耳中。有谁知道这金色甲虫是什么害虫吗？他快将我的灵豆吃光了！这些金色甲虫一夜冒出来，体型小巧。数量又很多，专挑灵田里的灵植啃。我真是拿他们没办法，不知道哪位师兄有方法诊治。柳执事，帮我发布一条悬赏任务，悬赏二十块灵石，灭除我灵田里的金色甲虫。十月听了这些议论声，神色一动，走进一名身材高瘦的青年，开口问道：“这位师兄，怎么了吗？今天执事殿怎么这么多人？师弟，你还不知道吗？不知哪里冒出来一种金色甲虫，此虫专挑灵田里的灵植啃食，很多师兄弟的灵植差不多被这些金色甲虫啃光了。”高瘦青年开口解释道：“金色甲虫。”难道不能用其他灵虫灭除这金色甲虫吗？十月闻言皱着眉头说道：“这金色甲虫可不是一般的害虫，而是妖虫。它们可以啃食灵植里面的天地灵气进阶，十分凶残。一般的灵虫根本对付不了它们。这一点，很多师兄弟都是过了。现在大伙儿正在寻找办法灭杀此虫吗？”高瘦青年苦笑着说道。十月闻言点了点头。下一刻，他脸色大变，匆匆忙忙向殿外走去。出了执事殿，十月手掌一拍腰间储物袋，红月剑顿时从中飞出，悬浮在离地池许高的地方。十月跳到剑身上面，单手一掐诀，一声低喝走。话音刚落，
，红月剑便载着十月向翠云峰飞去。以他练气六层的修为，施展御剑飞行，速度虽然不是特别快，但也比操控下品飞行法器快得多。上次黑化病爆发的时候，三母水月花也遭殃了，这一次爆发重灾，不知道水月花会不会遭殃。没过多久，十月回到了翠云峰，一进门他就大步向三母水月花走去。十月绕着三母水月花转了几圈，果然发现了一种金色甲虫。金色甲虫只有指甲大小，长着一对金色翅膀。身上有淡淡的灵气波动，此时这些金色甲虫正顺着水月花的主茎往上爬，有的金色甲虫已经在啃食水月花。十月见此，脸色一沉，他仔细观察了一会儿金色甲虫，并没有认出金色甲虫的来历。他略一思量，手掌一拍腰间灵兽带，一阵嗡嗡声响起后，数以百计的噬灵风从中飞出，去把这些金色甲虫消灭掉。十月手指对着眼前三亩水月轻轻一指，话音刚落，数以百计的噬灵风便分散开来，散落在三亩水月花之中。十月蹲下身子，仔细的观察起来。一只指甲大的金色甲虫正顺着水月花的主茎往上爬。就在这时，一只龙眼大小的噬灵风从远处飞来，落在了这只金色甲虫所在的水月花上面。噬灵风一落在水月花上面，当即跟这只金色甲虫厮打了起来。噬灵风下颚一张，露出一对獠牙，向金色甲虫咬去。金色甲虫毫不示弱，张嘴向噬灵风咬去。在厮打的过程中，噬灵风抓住机会，屁股一撅，一根细长的尾刺一线而出，刺入了金色甲虫的体内。一开始。金色甲虫并无任何异常，但没过多久，金色甲虫的动作就慢了下来，最终一动不动。对此，噬灵风毫不客气，三下五除二就将这只金色甲虫吃掉了，然后双翅一展，向另一处地方飞去。十月绕着三亩水月花转了几圈，发现噬灵风可以对付金色甲虫，不过三亩水月花太大了，数百只噬灵风肯定忙不过来。十月眼珠子转了转，手掌一拍腰间灵兽带，数以百计的噬灵风从三亩水月花之中飞出，快速飞回了灵兽带之中。他扎紧灵兽带。进入了掌天空间，只见他从怀里摸出一个灵兽袋，往空中一抛，让其悬浮在半空中。一道法诀打在灵兽袋上，袋口一打而开，数以千计的噬灵风在一阵嗡嗡声中飞入了灵兽袋之中。十月单手一招，灵兽袋便落入他的手上。他神色一动，便退出了掌天空间。十月将掌天空间里的噬灵风放了出来。这些噬灵风是最早的那批，个头比之前放出的噬灵风大一倍不止。蜂王更是有成年人拳头大小。他给蜂王下令，让噬灵风消灭三亩水月花之中的金色甲虫。蜂王不停地拍打着翅膀，悬浮在半空中。数以千计的噬灵风争先恐后地向三亩水月花飞去。十月抬脚向林田走去，只见一只龙眼大小的噬灵风落在一株水月花上面，轻而易举地抓起一只金色甲虫送入了嘴里。在绝对的实力面前，金色甲虫根本没法对抗。一只只金色甲虫被噬灵风吞入了腹中。小半刻钟后，十月发现噬灵风不再捕捉金色甲虫，改而采集水月花的花蜜来。对此，十月也不阻拦，任由他们采蜜。不过他还是给蜂王下令，要将金色甲虫灭杀干净。蜂王发出一阵嗡嗡的怪鸣声后，小半噬灵风采蜜，剩下的一大半则寻找金色甲虫灭杀。看到噬灵风找到一只只金色甲虫，将其杀死并送入口中，十月满意的点了点头。一盏茶的功夫后，蜂王向十月传达已经杀完所有金色甲虫的信息，他想回到掌天空间。十月也没有阻拦，将这群噬灵风收回灵兽袋，进入掌天空间后，将它们放了出来。这些噬灵风一从灵兽袋中飞出，便飞快向蜂巢飞去。看样子，他们是要酿造灵蜜。三亩水月花够，他们采集到大量的花蜜了。给灵药施予之后，十月退出了掌天空间。既然周师叔的府邸出现金色甲虫，那他在清源峰的住处也有金色甲虫。想到这，十月快步走出院子，他祭出红月剑，正要跳上去，一道黄光从远处飞射而来，几个闪动后落在了他面前。来人是陈信儿，他脚下踩着一面黄色圆盘。师师弟，你要出去吗？陈信儿开口问道，神情有些焦急。陈师姐是来要货的，百密灵酒还要过几天才能出窖。十月以为陈信儿是来拿百密灵酒的，便开口解释道：“师师弟，我不是来要百密灵酒的，我的灵田里突然多出一种金色甲虫，你有没有办法帮我除掉这些金色甲虫？”陈信儿摇了摇头，满脸期望的说道：“有，陈师姐带路吧。”十月点头说道：“真的，太好了，我就知道石师弟你有办法，石师弟请跟我来。”陈信儿闻言脸色一喜，说完他单手一掐诀，黄色圆盘一个盘旋。载着他向来路飞去。十月见此，跳到红月剑上面，单手一掐诀，红月剑化为一道红光追了上去。没过多久，十月便跟陈信儿来到了他的住处。灵田里有一片绿色植物，十月一眼就看出来，这是一种灵豆的幼苗。这种灵豆三年一熟，市面上的收购价格还算不错。十月仔细观察，发现灵田里有一些金色甲虫在灵豆幼苗上面爬来爬去，一些灵豆幼苗有啃食的痕迹。师师弟，我今天早上离开的时候还是好好的。回来的时候就看到这些金色甲虫出现在灵田里，这些金色甲虫能吞吐灵气，而且十分凶残。你看看怎么把它们灭掉。陈信儿将前因后果说了一遍。十月闻言
不假思索的一拍腰间灵兽袋，一阵嗡嗡声响起后，数以百计的噬灵风就从灵兽袋中飞出，直奔灵田里的金色甲虫而去。石师弟，你酿造百密灵酒的灵蜜不会是这些灵风酿造的吧？陈仙儿眨了眨眼，好奇的问道：“不是，百密灵酒真的是用野生灵蜜酿造的？这些噬灵风的个头这么小，怎么可能酿造出品质良好的灵蜜？”十月摇了摇头，否认了这一说法。当初饲养噬灵风的时候，十月就考虑到这一点，这才将少部分噬灵风装在灵兽袋里随身携带。大部分的噬灵风则丢进整片空间饲养，也是这些灵风个头这么小，确实酿造不出品质良好的灵蜜。陈希尔闻言，脸上有几分恍然，他随即想起了什么，接着说道：“对了，石师弟，这是我酿造百密灵酒的心得，你拿去看看吧。”说完，他从储物袋取出一枚黄色玉简，递给了十月。陈师姐，其他同门的灵田也有这种金色甲虫吗？十月接过玉简，随口问道：“那倒不是，据我所知，这次闹虫灾的都是外门弟子的灵田。”内门弟子的灵田富有阵法的，倒没有听说内门出现金色甲虫。最起码慕容师叔的灵田就没有。我刚从慕容师叔那里回来。陈希尔摇了摇头，略一沉吟，这般说道。他略一停顿，接着说道：“不过这金色甲虫出现的时机确实有点古怪，突然冒出来，事先竟然没有丝毫征兆，让人防不胜防。青元峰、黄罗峰、白鹿峰、长元峰和火阳峰这五个地方受灾最严重，很多同门种的灵植都被金色甲虫吃光了。”十月闻言点了点头，他随即想起了什么，开口问道。陈师姐，你刚才说哪五个地方受灾最严重？清源峰、黄罗峰、白鹿峰、长元峰和火阳峰这五个地方怎么了？陈仙儿眨了眨眼，好奇的问道：“我的住处就在清源峰。”十月苦笑着说道：“呃，要不是师弟，你先回去灭掉你灵田里的金色甲虫，我这里也差不多要好了。”陈仙儿闻言，柳眉微皱，开口建议道：“算了吧，反正小弟种的是最便宜的灵谷，还是幼苗，就算被金色甲虫吃光了。”小弟重新撒上一些种子就可以了。十月闻言，脸上有些动容，但他仔细想了想，摇头拒绝了。说实话，十月都懒得回去清源峰给灵谷施雨，种在住处的灵谷要整整一年才成熟，顶多卖一百多块灵石。他如今在神丹殿炼丹，每月都不止一百块灵石了。那多不好意思。这样吧，我手上还有一些灵豆灵玉米的种子，就送给石师弟吧。陈仙儿闻言，心中一暖，略一思量，这般说道。说完，他从衣袖里取出一个蓝色皮带，递给了十月。对此，十月也没有客气，收下了这个皮带。接下来，十月跟陈仙儿聊起修炼上的事情来。陈仙儿的修为比十月高，十月提出的一些困惑，陈仙儿一一解答。一盏茶的功夫后，数百只噬灵风从灵田之中飞起，飞回了十月腰间的灵兽袋之中。石师弟，这是十块灵石，就当做你除虫的报酬吧。你可别嫌少。陈仙儿取出十块灵石，递给十月。不用了，陈师姐，你回答了我那么多问题，报酬就算了，下次吧。十月摇了摇头，委婉的拒绝了。好吧，那就下次。陈希尔点了点头，他略一犹豫，接着说道：“对了，石师弟，你要是不忙的话，等会儿去一趟钱师姐的住处吧，她哪里也有不少金色甲虫。”“没问题，等我灭杀完我住处的金色甲虫就去。”十月满口应了下来。说完，他手掌一拍腰间储物袋，红月剑从中飞出，悬浮在离地尺许高的地方。十月身形一晃，跳了上去，单手一掐诀，红月剑载着他向天际飞去。祖师堂，掌门周通天座在首位。在他身下两侧坐着四名结丹期修士，掌门师兄，又发生什么事情了？非要把我们几个叫来？一名红袍老者皱着眉头说道：“为兄既然把宋师弟你们叫来，肯定不是小事。就在这两天，本宗多位，应该说是九成以上的外门弟子的灵田里，突然出现一种金色甲虫。此虫十分凶残，喜欢啃食灵植。因为此虫出现的突然，有不少外门弟子种的灵植都被这金色甲虫啃光了。”周通天一脸凝重的说道：“嗨，我还以为是什么大不了的事情。”不就是一种妖虫吗？本宗这么大，有不少弟子饲养了灵虫，让他们以虫灭虫就是。一名白面无须的矮胖老者不以为意的说道：“周师弟，你刚从外面云游回来，并不知道具体的情况。这种金色甲虫十分的凶残，一般的灵虫拿他们没辙。只有是灵风，是灵虫，十虫一等少数几种灵虫能灭杀这只金色甲虫。短短两日之内，本宗外门弟子的灵田里都出现这种金色甲虫，要说是巧合，也太巧了吧。”周通天淡淡的说道：“掌门师兄。”你的意思是，这突然出现的金色甲虫是有人蓄意捣鼓出来的？一名灰衣老者闻言，眉头挑了挑，略一沉吟，这般说道：“黑化病刚过去没多久，立刻就爆发虫灾，这事确实有古怪。”一名五官普通的中年女子皱着眉头说道：“掌门师兄，可查到了是谁在捣鬼吗？”矮胖老者眉头挑了挑，沉声问道：“暂时没有，不过黑化病和虫灾应该是同一伙人捣鼓出来的。黑化病的厉害不用我多说，在座的师弟师妹都清楚。至于这虫灾……”若真的被这些金色甲虫啃食掉外门弟子种的灵植，多少会影响本宗的正常运转。
，毕竟很多丹药的服药都是外门弟子提供的，外门弟子种植的灵药减产的话，多少会影响本宗对外出售的丹药数量，必须要尽快灭掉这些金色甲虫才行。”周通天摇了摇头，一字一句的说道。他随即想起了什么，接着又说道：“现在可以断定，有人盯上了咱们太虚宗周师弟。”你负责查清潜伏在本宗的他宗密探，这么多外门弟子的灵田同时出现金色甲虫，这种事情外人可干不了，肯定有内鬼。周师弟，你负责把内鬼揪出来，看看能不能从内鬼嘴里问出点什么。至于宋师弟和黄师妹，你们则去神丹殿坐镇，加强守卫。对方既然敢在本宗的灵药产量上做手脚，未必没有胆子在神丹殿搞鬼。神丹殿是本宗最重要的地方，那里绝不能出现纰漏。听了此话，红袍老者四人满口应了下来。对了，掌门师兄，你打算如何应对此次虫灾？要快点将金色甲虫灭杀掉才行。外门十八峰之中，青元峰、黄罗峰、白鹿峰、长元峰和火阳峰这五峰是受灾最严重的地方。要是拖下去，恐怕其他十三峰也会步这五峰的后尘。灰袍老者略一思量，开口问道：“李师弟放心，我已经吩咐下去了。但凡能灭杀金色甲虫的弟子，就会一亩灵芝奖励一块灵石和十贡献点。本宗有一些弟子饲养是灵蜂，是灵虫，十虫以这几种灵虫，应该很快就能灭杀掉金色甲虫。”周通天信心满满的说道。那些弟子就算饲养了能对付金色甲虫的灵虫，想来数量也不会很多。为了稳妥起见，我看还是请王师弟出关吧。王师弟饲养了数万只是灵蚁，他肯出手，想必很快能灭杀这些金色甲虫。红袍老者开口建议道：“晚了，王师弟前几天外出游历了，我已经派弟子去寻找王师弟的下落了，不知道能不能找到王师弟。”周通天摇了摇头，苦笑着说道：“看来除虫只能交给本宗的弟子了。为了激发他们的灭虫热情，我看这样吧。”此次灭虫行动中，表现最优异的五名弟子，每人奖励一件上品法器，如何？灰衣老者略一思量，开口说道：“五名太少了，扩大到十名吧。跟本宗的丹药产量比起来，十件上品法器也不算什么。”红袍老者摇了摇头，这般说道：“可以，就这么办吧。”周通天闻言，满口应了下来。接下来，周通天等人商议了一下追查内鬼的细节，然后纷纷离开了祖师堂。十月望着眼前灵田里密密麻麻的金色甲虫，眉头紧蹙。他万万没有想到，几日不回清源峰，他的灵骨竟然都被金色甲虫啃食完了，一株灵骨都没有剩下。十月进入掌天空间，将数千只是灵蜂装入灵兽袋，然后退了出来。他将数千只是灵蜂放了出来，数千只是灵蜂在一阵嗡嗡声之中，快速扑向灵田里的金色甲虫。这些是灵蜂都是在掌天空间里繁衍，在时间加速下，个头比金色甲虫大了数倍不止。金色甲虫自然不是是灵蜂的对手，金色甲虫拍打的翅膀，想要逃离此地。十月当然不会给他们这个机会，他只会是林峰将逃窜的金色甲虫拦了下来。没过多久，这群金色甲虫就被是林峰消灭的一干二净。望着光秃秃的林田，十月眉头挑了挑，看样子必须要重新撒上种子才行。不过现在爆发虫灾，还是等虫灾过去了再说吧。思虑至此，十月将数千只是林峰收回灵兽袋，离开清源峰后，十月玉器向钱师姐的住处飞去。十月来到钱师姐的府邸上空时，钱师姐正放出飞行法器，准备跳上去。石师弟，你来的正好，我正想去找你呢。钱师姐一看到十月，脸色一喜，满脸含笑的说道：“钱师姐，你的情况我听陈师姐说了，我正好有办法灭杀这些金色甲虫。”十月面带微笑的说道。说完，他缓缓降落下来。那太好了，石师弟，请进。钱师姐笑着将十月引进了院内。十月快步走到一棵灵桑树面前，钱师姐则快步往竹楼内走去。十月可以清楚的看到，数十只金色甲虫正顺着树干往上爬。一些金色甲虫正在啃食灵桑叶了，石师弟，你先喝一杯桑茶吧。钱师姐捧着一个托盘走了出来，上面摆放着一个茶壶和两个茶杯。他拿起茶壶给十月倒了一杯，十月也没有客气，端起茶杯一饮而尽。昨天还是好好的，只是过了一个晚上，这些金色甲虫就突然冒了出来，数量太多了，我抓了半天都抓不完。要是仍由他们横行下去，恐怕我这几十棵灵桑树就难保了。钱师姐一字一句的解释道，眼中满是担忧之色。既然我来了。自然不会让他们继续肆虐下去。十月微微一笑，言语之中充满了自信。说完，他手掌一拍腰间灵兽袋，数以百计的是灵蜂就从灵兽袋里飞了出来，去把金色甲虫消灭掉。十月对着几十棵灵桑树一指，开口吩咐道。话音刚落，数百只是灵蜂一散而开，向几十棵灵桑树扑去。只见一只是灵蜂飞落到灵桑树上，在它前面正好有一只金色甲虫，是灵蜂快速往上爬，跟金色甲虫撕咬在一起。金色甲虫明显不是是林峰的对手，没过多久就败下阵来，被是林峰吃掉了。看到金色甲虫陆续被是林峰吃掉，钱师姐脸色一喜。钱师姐，你种植了这么多灵桑树，在培育灵桑树方面肯定有自己的心得，能不能跟小弟说一下？十月面带微笑的说道。听了此话，
。前师姐略一沉吟，开口说道：“其实灵桑树的种植难度并不高，只要按时施与除虫就可以。不过石师弟要想饲养金丝蚕的话，要仔细筛选桑叶。金丝蚕的幼虫适合食用比较嫩的桑叶，大一些就可以啃食桑叶。”听了前师姐的陈述，十月点了点头，记下了前师姐说的要点。一刻钟后，数百只是灵蜂消灭了金色甲虫，飞回了十月腰间的灵兽袋之中。石师弟，这是十块灵石，就当做报酬吧。钱师姐从储物袋里取出十块灵石，递给了十月。十月也没有客气，收下了。对了，石师弟，听说掌门师祖颁布了命令，凡是能灭杀金色甲虫的弟子都有奖励。灭杀的金色甲虫越多，奖励越多。你有没有兴趣去试一试？钱师姐神色一动，笑盈盈的说道：“灭杀金色甲虫有奖励，不知钱师姐能否细说一下？”十月闻言，脸上有些动容，略一思量，开口问道：“具体的情况我不太清楚，我也是听别人说的。”石师弟要想了解具体的情况，可以去石师间问问吧。”钱师姐摇头说道。“多谢钱师姐指点，小弟还有事，就先告辞了。”十月闻言称谢了一句。说完，他放出飞行法器，玉器向执事殿飞去。没过多久，十月便来到了执事殿。执事殿内人头攒动，四五百名外门弟子三三两两的聚在一起，或大声讨论，或窃窃私语。听他们的言语，都是在讨论金色甲虫。十月看到执事殿挤满了人，眼中飞快闪过一抹惊讶之色，看样子。这次虫灾比黑化病还要严重几分，感染黑化病的灵植要一两天的时间，灵植才会枯萎。虫灾可不一样，金色甲虫不断的啃食灵田里的灵植，若是金色甲虫的数量很多，啃食完一亩灵植用不了太长时间。十月挤进人群，来到了王执事面前。咦，是石师弟？怎么，石师弟，你的灵田也受灾了？这可有些难办。现在只有四五十位同门饲养了对付金色甲虫的灵虫，虽说饲养灵虫的同门师兄弟有不少，能只有少数几种灵虫能对付这金色甲虫。石师弟你。就算颁布了任务，恐怕也要等上一段时间才能轮到你。王执事看到十月，以为十月也是来颁布灭虫任务的，皱着眉头说道：“我不是来颁布任务的，听说掌门师祖颁布了命令，凡是能灭杀金色甲虫的弟子都有奖励，不知这奖励具体是多少？”十月摇了摇头，双目一眯，传音问道：“就回一亩灵植奖励一块灵石和十贡献点，救治的灵植越多，奖励越多。”王执事传音回复道：“他随即想起了什么，略一沉吟，传音问道：‘怎么？’”石师弟，莫非饲养了对付金色甲虫的灵虫？十月闻言，略一思量，点了点头。既然有四五十名同门饲养了对付金色甲虫的灵虫，就算十月出手灭杀金色甲虫，应该不会引起太大的关注，还能发上一笔小财，这种事何乐而不为？王执事闻言，脸色一喜，嘴唇微动了几下。一名身材高大的光头大汉顿时走了过来，他扭头望了十月一眼，然后扭头往王执事望去。看到光头大汉扭头望来。王执事微笑着冲光头大汉点了点头：“石师弟，这位李师兄有三亩灵田，若你帮他灭杀掉灵田里的金色甲虫，可以得到三块灵石和三十贡献点。你要是觉得可以，就跟他走吧。现在颁布任务的人太多，只能先救治一部分弟子的灵植。你先跟李师兄走，灭杀完金色甲虫，再回来领取奖励。”王执事传音说道。十月扭头望了光头大汉一眼，略一思量，点头答应了下来。“石师弟是吧？我是李壮，跟我来吧。”光头大汉给十月传音。说完，他转身向外面走去。十月见此，抬脚跟了上去。出了执事殿，光头大汉手掌往腰间储物袋一拍，一只青色小舟从中飞出。青色小舟迎风渐长，悬浮在离地尺许高的地方。看其散发的灵气波动，赫然是一件中品飞行法器。石师弟，上来吧，坐我这清风舟去能快一些。说罢，光头大汉抬脚走到了青色飞舟上面。十月也没有推辞，跟着走了上去。光头大汉单手一掐诀，青色飞舟缓缓上升。在上升的途中，青光一闪，一个青色光幕骤然浮现而出，将整艘青色飞舟都包裹起来。走，光头大汉单手一掐诀，一声低喝，话音刚落，青色飞舟顿时光芒大放，快速向天际飞去。没过多久，就消失在天际。石师弟，你饲养了什么灵虫？真的能灭杀金色甲虫吗？光头大汉盘坐在青色飞舟内，迫不及待的开口问道，眼中满是担忧之色。李师兄放心，就是小弟在此之前帮几位同门灭杀过金色甲虫。至于小弟饲养的灵虫，则是是灵蜂，是灵蜂喜欢猎捕其他灵虫。十月面带微笑的说道。光头大汉闻言，脸色一缓，眼中的担忧减少了一些。没过多久，青色飞舟便在一间数亩大小的院子降落下来。院子中央有一个半亩大小的湖泊，湖泊中央有一座雕龙刻凤的阁楼，湖泊四周则是灵田，左侧是一片两米多高的灵桃树，每棵灵桃树上都挂着数十枚拳头大小的灵桃子，看样子要成熟了。右边则是一排灵枣树。每棵灵枣树上面都挂满了红色灵枣，仔细观察可以发现，灵桃树和灵枣树上面都爬着大量的金色甲虫。我种植的灵桃树和灵枣树眼看就能摘果了，却闹虫灾，真是晦气。石师弟，你
，快把你的灵虫放出来，灭杀这些金色甲虫吧！”一落地，李壮就开口催促道：“林桃树跟林枣树十年一熟，这十年内他静心伺候林桃树和林枣树，眼看就要成熟了却闹虫灾，他都快要急死了。”十月点了点头，手掌一拍腰间灵兽袋，一阵嗡嗡声响起，数以百计的噬灵蜂从灵兽袋中飞出。在十月的指挥下，数百只噬灵蜂一散而开，向灵桃树和灵枣树飞去。金色甲虫遇到噬灵蜂，犹如遇到了克星一般，没有丝毫翻看能力。一只噬灵蜂三下五除二就消灭了一只金色甲虫，然后快速向第二只金色甲虫飞去。看到一只只金色甲虫被噬灵蜂吃掉，李壮面露狂喜之色，他冲十月微微一笑，开口说道：“石师弟。”一时半会儿也无法灭掉全部的金色甲虫，咱们先到石亭上坐一坐吧。十月跟着李壮，顺着一条曲折蜿蜒的走廊，来到了湖泊中央的石亭。李壮手掌一翻，手上多了一个精美的酒壶和两个酒杯。他面带微笑的说道：“石师弟，为兄没有什么好招待的，这是为兄酿造的灵桃酒，你尝尝味道怎么样？”说罢，他拿起酒壶，往两个酒杯里各倒了一杯。十月也没有客气，端起酒杯跟李壮碰杯，一饮而尽。灵桃酒一落肚，一股热气随即在腹部升起。嘴里散发着一股成熟的果香，不错，好酒。十月礼节性的称赞了一句，他神色一动，手掌往腰间储物袋摸去，手上多了一个酒壶。咦，石师弟，你也懂得酿造灵酒吗？李壮见此，轻咦了一声，随口问道：“这是小弟酿造的百蜜灵酒，李师兄尝尝，味道如何？”十月微微一笑，给李壮倒了一杯。李壮端起酒杯，一饮而尽，双眼一亮，开口称赞道：“好酒，好酒，石师弟，你酿造的百蜜灵酒比为兄这灵桃酒好喝多了。”李师兄喜欢的话，就多喝一点。十月闻言，轻笑了一下，给李壮又倒了一杯。百蜜灵酒是用灵蜜加上十几种三四十年份的灵药酿造的，而李壮的灵桃酒虽然不知道有没有加入其他灵药，不过从里面蕴含的稀薄灵气来看，应该没有加入多少。真是好酒！李壮将酒杯里的灵酒一饮而尽，一脸的满足之色。他随即想起了什么，开口问道：“对了，不知石师弟目前在哪里任职？”“小弟目前在神丹峰任职，负责炼制一些炼气期修士服用的炼丹。”十月略一思量。如实回道：“亮出炼丹学徒的身份没有坏处，他也就没有隐瞒的必要。”哦，想不到石师弟还是一名炼丹师。李壮闻言，脸色一凝，眼中露出一抹钦佩之色。“小弟可不是炼丹师，只是一名炼丹学徒罢了。”十月闻言，苦笑了一下，摇头说道：“就算是炼丹学徒，石师弟能在神丹峰任职也非同一般。可惜为兄的灵根属性没有木火这两种属性的任何一种，无法学习炼丹。”李壮叹气道：“一名炼丹师必须要有木火这两种属性灵根的其中一种。”否则根本无法成为一名炼丹师，这是修仙界的常识。好了，咱们不说这些了，来喝酒。十月拿起酒壶，给李壮和自己各倒了一杯。就这样，二人你一杯，我一杯，一壶百蜜灵酒很快就喝完了。灵桃酒随后也被喝完了。李师兄，你手上有没有灵桃和灵枣的种子？能否出手给小弟一些？不用太多，两种种子各五枚就可以了。十月望着两侧的灵桃树和灵枣树，神色一动，开口问道：“当然有，这些灵桃和灵枣种子，石师弟就收下吧。”至于零食什么的，就算了。李壮嘴上这般说着，从储物袋里取出十几枚种子，递给了十月。李师兄，无功不受禄，你说个价吧。这点零食，小弟还是出得起的。十月见此，眉头挑了挑，摇头说道：“石师弟说笑了，一些种子而已，又不是什么贵重东西。石师弟要是瞧得起为兄，就不要推辞了。”说罢，李壮不容十月拒绝，将种子塞到了十月手里。十月听了此话，略一思量，点头收下了。这就对了嘛，为兄还酿造了灵枣酒。石师弟尝尝，看看味道如何。李壮见此，脸色一喜，从储物袋里取出一个银色酒壶，给十月倒了一杯。灵枣酒的颜色是红色的，酸酸甜甜的，味道别具一格。不过蕴含的灵气少得可怜。李壮不停的给十月倒酒，跟十月谈天说地，一副跟十月很熟的模样。不知情的人看到这一幕，还以为两人是多年的好友呢。事实上，十月跟李壮是第一次见面。李壮看在十月炼丹学徒的身份上，才想教好十月。虽说李壮有炼气师层的修为，但他已经过了三十岁了。一般来说，四十之岁前筑基成功的把握大一些，四十岁之后基本上很难筑基成功。在这种情况下，李壮想结交十月这位炼丹学徒，十月还年轻，完全有可能成为炼丹师。若他此生无法进阶筑基期，有一名炼丹师照福，下半辈子也好过一些。很快，一壶灵枣酒就喝完了。李壮见此，手掌就要往腰间储物袋摸去，打算再拿出一壶灵枣酒给十月饮用。不喝了，石师兄，不能再喝了，我还要去其他同门的洞府灭虫呢。十月摆了摆手，阻止了李壮。这个时候，噬灵蜂在灵桃树和灵枣树上采起花蜜来，让噬灵蜂接着灭杀金色甲虫吧。我洞府这么大，万一有残存的金色甲虫，石师弟，你不是要重新跑一趟吗？李壮闻言，皱着眉头说道：“李师兄放心，噬灵蜂既然在采花蜜，估计是将金色甲虫灭杀干净了。若师兄发现残存的金色甲虫，去翠云峰最大的一间院子找我就是。”
，我正在给周师叔看守洞府。”十月开口建议道：“不知石师弟有没有失灵风乱？为兄想跟你买几对。”李壮闻言，脸上露出一副思虑状，沉吟片刻，他开口问道：“当然有，灵石就不必了。李师兄送给小弟一些灵桃和灵枣种子，小弟送你几对失灵风乱也没什么。”十月点了点头，轻笑着说道。说完，他取出六枚失灵风乱，递给了李壮。“好吧。”那为兄就送你回执事殿吧。”李壮面带微笑的说道。接下来，十月将数百只噬灵蜂收回灵兽袋之中，坐着青色飞舟离开了。回到执事殿，十月挤进人群，来到王执事面前。王执事很爽快的给了十月三块灵石，并划给十月三十贡献点。不过如此一来，其他人也就知道十月饲养了对付金色甲虫的灵虫。这位师弟，我中了五母灵蛊，就快要被金色甲虫吃完了，你快帮帮忙吧。石师弟，我中了三母灵豆，一大半灵豆已经被金色甲虫吃光。还请石师弟快快上门灭杀金色甲虫，我愿意额外给石师弟十块灵石。石师弟，我额外给你二十块灵石，你先到我府上帮我灭杀金色甲虫吧。你要是不来，我那三亩灵果就要被金色甲虫啃食完了。数十名外门弟子围着十月，开口恳求道：“他们都希望十月上门灭虫。”太虚宗的外门弟子有数千人之多，不过并没有多少弟子饲养灵虫，因为灵虫是靠数量取胜，斗法中一次全灭也不是没有的事情，因此大部分修仙者都不会选择驯养灵虫。虽然有部分擅长种植的弟子饲养了灵虫，不过这些灵虫之中能对付金色甲虫的没有多少。十月饲养的是灵蜂，能对付金色甲虫，他自然而然就成为了众多同门眼中的香饽饽。好了好了，一个个来，石师弟，你先去赵师姐的府邸帮他灭杀金色甲虫吧。王执事见此，眉头挑了挑，指着一名身材丰满的中年妇人吩咐道：“中年妇人有炼气十一层的修为，周围的数十名外门弟子之中，她的修为最高。石师弟，请跟我来。”中年妇人不容十月拒绝。拉起十月的右手就往外走，见此情形，其他人敢怒不敢言，他们跟着走了出去。走出执事殿后，中年妇人袖子一抖，一块黄色的方形锦帕一闪而出，迎风剑长到丈许大小，悬浮在离地面尺许高的地方。中年妇人拉着十月走上了巨大化的黄色锦帕上，单手一掐诀，黄色锦帕顿时黄光大放，载着两人向高空飞去。看到这一幕，有十多名外门弟子纷纷祭出飞行法器，跟了上去。呵，赵师姐是吧？现在可以松手了吧？十月轻咳了一声，开口提醒道：“中年妇人闻言，脸颊一红，松开了手掌，开口解释道：‘石师弟，不好意思，事态紧急。石师弟放心，若你帮我灭杀掉灵田里的金色甲虫，除了执事殿的奖励，我额外给你三十块灵石。’”听了此话，十月脸色一缓，点了点头。没过多久，黄色锦帕在一座幽静的院落之中降落下来。整座院子占地三亩左右，院子中央是一座十几丈高的精美阁楼，阁楼四周则是灵田，灵田里种着一大片一人多高的红色植物。每一株红色植物上面都挂着五六个拳头大小的红色果实，空气中弥漫着一股淡淡的清香。数以千计的金色甲虫正在灵田里飞舞。石师弟，你先放出灵虫灭杀金色甲虫，我去给你泡一壶灵茶。中年妇人丢下一句话，快步走进了精美阁楼。十月点了点头，手掌一拍腰间灵兽袋，数以百计的噬灵蜂从灵兽袋之中飞出，去消灭那些金色甲虫。十月手指冲灵田一指，数以百计的噬灵蜂一散而开，快速飞落到灵田之中。就在这时。十几名外门弟子玉器从远处飞射而来，最终停在院子上空。石师弟，灭杀完赵师姐府邸的金色甲虫，就到我的府邸吧。我愿意额外给你二十块灵石。一名面容枯瘦的中年男子大声喊道，脸上满是期待之色。石师弟，到我的洞府吧。我额外给你二十五块灵石。石师弟，到我的洞府灭杀金色甲虫吧。我饲养了一群紫铜灵鸡，我给你炖灵鸡汤。石师弟，我饲养了一群四眼灵蛙，你帮我灭杀金色甲虫，我给你炖灵蛙粥喝。十几名外门弟子纷纷开出价码，希望十月先到他们的洞府灭杀金色甲虫。十月闻言，脸上有些动容，他眼珠子转了转，开口说道：“等我帮赵师姐灭虫之后再说。”这个时候，赵师姐从阁楼里走了出来，手上端着一个托盘，上面摆放着一叠红色糕点和一个茶壶以及两个茶杯。“石师弟，来尝尝我做的灵糕，再喝几口灵茶。”赵师姐将托盘放在阁楼前的一张石桌上，笑盈盈的说道。十月也没有客气，走到石桌旁坐下，拿起一块糕点，放入了嘴里。糕点入口即化，味道香甜，一股凉意随即在嘴里蔓延开来。不错，赵师姐，这糕点是用什么做的？十月称赞了一句，随口问道：“这红杨灵糕是用这红杨灵骨加上薄荷汁制作的，石师弟要是喜欢，就多吃几块。我屋里还有。对了，这薄荷灵茶配上红杨灵糕是绝配，师弟一口灵糕，一口灵茶看看。”赵师姐面带微笑的说道。十月闻言，当即拿起一块红色糕点，咬了一口，只觉得满嘴清凉，再喝一口热乎乎的灵茶，冷热交替。别有一番滋味。趁着十月吃糕点喝茶的时候，赵师姐抬脚向灵田走去。当她看到一只只金色甲虫死在是灵峰嘴里的时候，面露喜色。
，十几名外门弟子不可能一直悬浮在半空中，那样消耗的法力太大。因为赵师姐是女眷，他们没有赵师姐的允许，也不好随意进入赵师姐的院子，便操控飞行法器降落在院子外面。石师弟，你饲养的是什么灵风啊？有没有尚未认主的？卖给我几对，如何？赵师姐美眸一转，笑盈盈的说道：“是灵风，这些都认主了。不过有一些还没孵化的虫卵，赵师姐要是喜欢，小弟就送你三对吧。”十月喝了一口灵茶，面带微笑的说道。说完，他取出三对是灵风卵，递给了赵师姐。赵师姐满脸欣喜的收下了。赵师姐，你种的红杨灵谷多久才成熟？十月扭头往灵田望去，目光落在红色植物上，开口问道：“七年一熟，红杨灵谷可以拿来做糕点，也可以拿来做面条，还可以拿来酿酒。比起那些普通的灵谷，不知好多少倍，就是种植难度有点高。”赵师姐如实回道：“不知赵师姐身上还有红杨灵谷的种子吗？小弟想跟你买一些红杨灵谷的种子。”十月闻言，神色一动，开口问道。还有半袋，临时就算了。这样吧，石师弟再给我十对石灵风卵就可以了。赵师姐想了想，这般说道。十月听了此话，满口答应了下来，当即取出十对石灵风卵递给了赵师姐，而赵师姐则递给十月一个黄色皮带，里面装着一些红色种子。接下来，十月跟赵师姐一边喝茶一边聊天。十月向赵师姐询问种植红杨灵谷的经验，赵师姐没有隐瞒，一一回答，并向十月询问了一些种植上的问题。十月知无不言，两人相谈甚欢。一盏茶的功夫后，释灵峰消灭了院子里的金色甲虫。赵师姐亲自将十月送出去。诸位师兄，你那里有什么招待？十月笑盈盈的问道。石师弟，到我府邸吧。我那里有一小口灵泉，用灵泉泡茶，味道极佳。一名高高瘦瘦的蓝衫男子一脸期待的说道。到我那吧，石师弟，我给你炖灵鸡汤喝。石师弟，到我府邸吧，我给你做凉拌灵瓜。众人纷纷开口相邀，都希望十月到他们府邸灭虫。十月思来想去。最终选择到高寿男子的府邸，无他，就因为这位师兄的府邸有一口灵泉。没过多久，十月跟着高寿男子来到一座有些偏僻的院落，十几名外门弟子也跟了过来。院子不大，左上角有一口灵泉，左下角角种着两棵灵茶树，中间是一间五六丈高的阁楼，右边的一亩灵田里种着一些灵书，有不少金色甲虫在灵田中飞舞。一落地，十月就把石灵峰放了出来，让他们灭杀金色甲虫。石师弟，尝尝这龙井灵茶，此灵茶是用灵泉之水泡的。味道比其他龙井灵茶好很多。高寿男子从储物袋里取出茶壶和茶杯，给十月倒了一杯灵茶。十月也没有客气，端起茶杯一饮而尽。